செவி வழி கதை கேட்க வந்திருக்கும் அன்பு நேயர்களுக்கு இனிய வணக்கங்கள் எழில் அன்பு ஆடியோ நாவல்ஸ் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கும் நான் உங்கள் ஆர் ஜே பிரீத்தி கதை கேட்போம் காதுகளுக்கு இனிமை சேர்ப்போம் இந்த ஆடியோ நாவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க உங்க நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம சேனலில் தொடர்ந்து கதைகளை கேட்டு மகிழ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே பெல் பட்டனையும் தட்டிவிடுங்க இப்ப கதை கேட்கலாம் வாங்க நாம் கேட்கவிருப்பது எழுத்தாளர் எழில் அன்பின் சுந்தர பெண்ணே நான் உங்கள் ஆர் ஜே பிரீத்தி அத்தியாயம் ஒன்று பூங்கா நகரம் என்று அழைக்கப்படும் பெங்களூர் அந்த மத்திய நேர உச்சி வெயிலில் பலபலத்து கொண்டிருந்தது உச்சி வெயில்தான் ஆனாலும் சொல்லென்று உரைக்காமல் குளுமையான காற்றையும் சேர்த்தே வாரி இறைத்து கொண்டிருக்க வெயிலின் தாக்கம் மக்களை தாக்காமல் இதத்தையும் பரப்பி கொண்டிருந்தது வெயிலையும் அதே நேரம் குளுமையையும் சேர்த்தே அனுபவித்தபடி தன் இருசக்கர வாகனத்தில் விரைந்து கொண்டிருந்தாள் ஸ்ரீவதனா கடல் நீல நிறத்தில் குர்த்தியும் அடர் நீல நிலத்தில் ஜீன்ஸையும் அணிந்திருந்தாள் அவ்வுடைய அவளின் அங்க லாவண்யங்களை அழகாக எடுத்து காட்டிக் கொண்டிருந்தது ஸ்ரீவதனாவின் வதனத்தை காண முடியாத வண்ணம் அவளின் முகத்தை தலைக்கவசம் மூடி மறைத்து கொண்டிருந்தது மடிவாலா பகுதியிலிருந்த அந்த மாலின் பார்க்கிங் ஏரியாவில் வண்டியை நிறுத்திவிட்டு தலைக்கவசத்தை கழற்றி ஸ்கூட்டியில் வைத்து பூட்டிவிட்டு கலைந்திருந்த கேசத்தை லேசாக நீவிவிட்டு சரி செய்தாள் திருத்தப்பட்ட புருவங்கள் எடுப்பான நாசி சாயம் பூசப்பட்ட சின்ன உதடுகள் பளபளக்கும் கண்ணங்கள் என்று கண்களுக்கு பார்க்க லட்சணமாக இருந்தாள் வண்டியில் இருந்த தனது தோல் பையை எடுத்து தோளில் மாட்டிக்கொண்டு மின்தூக்கியை நோக்கி நடந்தாள் ஏற்கனவே மின்தூக்கியில் செல்ல அங்கே காத்திருந்தவர்களுடன் தானும் சேர்ந்து கொண்டாள் தலையை நிமர்த்தி மின்தூக்கி இப்பொழுது எந்த தளத்தில் இருக்கிறது என்பதை பார்க்க நான்காவது தளத்தில் இருப்பதாக செந்நிறத்தில் ஒளிர கீழே வருவதற்காக காத்திருந்தாள் அடுத்த சில நொடிகளில் மின்தூக்கி கீழே வர ஆட்களுடன் தானும் உள்ளே புகுந்து கொண்டாள் மின்தூக்கி ஆட்களால் நிறைக்கப்பட்டு கதவு மூட இருந்த நேரத்தில் வெயிட் வெயிட் என்று சொல்லிக்கொண்டே கைகளை நீட்டியபடி அவசரமாக உள்ளே நுழைந்தான் அவன் காதில் கைபேசியை இடுக்கியபடி உள்ளே வந்தவன் கதவருகிலேயே நின்றிருந்த ஸ்ரீவதனாவின் அருகில் வந்து நின்றான் அவனை பொருட்படுத்தாமல் தான் செல்ல வேண்டிய தளத்தின் எண்களை அங்கிருந்த மின்தூக்கி ஊழியரிடம் தெரிவித்துக் கொண்டிருந்தாள் அவள் தானும் சொல்ல நிமிர்ந்தவன் பின் சொல்லாமல் தான் பேசிக் கொண்டிருந்த நபரிடம் கவனத்தை வைத்தான் நானும் சஞ்சே வரைக்கு அள்ளித்தே ஆண்டி நான் சாயந்தரம் வரைக்கும் அங்கே இருந்த ஆண்டி என்று அவன் கன்னடத்தில் பேசிக் கொண்டிருக்க அது ஸ்ரீவதனாவின் காதில் விழ அவன் என்ன பேசினான் என்பதை கிரகித்துக் கொள்ள முயன்றாள் அவள் பெங்களூரு வந்து ஒரு வருடம் கடந்துவிட்டது தமிழ்நாட்டில் உள்ள திருநெல்வேலியில் பிறந்து பின் அவளின் தந்தை வேலைக்காக சென்னைக்கு இடம்பெயர்ந்ததால் சென்னையில் வளர்ந்து அங்கேயே படித்து முடித்து வேலைக்காக மட்டும் பெங்களூரு வந்து தங்கியிருக்கும் தமிழ் நங்கை அவள் பெங்களூரு வந்ததிலிருந்து ஆங்கிலத்தை வைத்து ஒப்பேற்றுக் கொண்டிருந்தாலும் கன்னடம் மட்டும் பேசும் மக்களை எதிர்கொள்ளும் போது தடுமாறி போவாள் அதற்காகவே கன்னட மொழியை புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்து ஒன்றிரண்டு வார்த்தைகளை பேசவும் முயற்சித்துக் கொண்டிருந்தாள் இப்பொழுதும் அவள் அருகில் நின்றிருந்தவன் மூலம் கன்னட வார்த்தைகள் காதில் விழ அதை புரிந்து கொள்ள முயன்றவளுக்கு அவன் சொன்னதில் நானோ என்பது மட்டுமே புரிந்தது அதன் பிறகு எதையும் கவனிக்க முடியாமல் அவன் வேக வேகமாக கன்னடத்தில் தொடர்ந்து உரையாடி கொண்டிருந்தான் ஹம் இவன் பேசுற ஸ்பீடுக்கு நான் கன்னடத்தை புரிஞ்சுக்கிட்ட மாதிரிதான் என்று தனக்குள் நொடிந்து கொண்டவள் அதன் பிறகு அவன் பேச்சை கவனிக்க முடியவில்லை நெக்ஸ்ட் வீக் நானு கண்டித்தா அள்ளி இருத்து நீ ஆண்டி பாய் அடுத்த வாரம் நான் கண்டிப்பா அங்க இருப்பேன் ஆண்டி என்று சொல்லிவிட்டு அழைப்பை துண்டித்திருந்தான் ஸ்ரீவதனா இறங்க வேண்டிய தலம் வந்ததும் வெளியேற அவனும் அவள் பின்னால் தான் வந்து கொண்டிருந்தான் அவனை கவனிக்காதவள் விறுவிறுவென்று நடந்து அங்கிருந்த ஒரு டாய்ஸ் கடைக்குள் நுழைந்தாள் அந்த நேரம் சரியாக அவளின் அலைபேசி அழைத்தது அழைப்பின் ஒளியே யாரென்று சொல்லிவிட இதழ்களில் பூத்த புன்னகையுடன் அழைப்பை ஏற்றாள் ஹாய் பேபி என்று சிரித்தபடி சொல்ல சித்தி பேபி சொல்லாத என்று மிரட்டியது ஒரு மழலை குரல் நீ பேபி தானே நான் பேபின்னு தான் சொல்வேன் நமட்டு சிரிப்புடன் மொழிந்தாள் நோ நான் பாய் 
பேபி இல்லை இப்போது மிரட்டல் உயர்ந்தே வந்தது அதே தான் நானும் சொல்கிறேன் நீ பாய் பேபி அந்த குட்டி உருவம் தன் எதிரே இருப்பது போல நாக்கை துருத்தி கொண்டார் கேர்ள் தான் பேபி பாய் பேபி இல்லை அழுத்தம் கொடுத்தான் அப்படின்னு உனக்கு யார் சொன்னது நிதிஷ் அண்ணா உன் நிதிஷ் அண்ணா பிக் பாயாக ஆயிட்டான்னு அப்படி சொல்லியிருப்பான் ஆனால் நீ இன்னும் குட்டி பாய் தானே சோனி பேபி தான் என்றாள் நோ நானும் பிக் பிக் பாய் தான் இந்த நேரம் அவன் அங்கே குதித்து குதித்து தன் உயரத்தை காட்டிக் கொண்டிருப்பான் என்று புரிய மலர்ந்து பொங்கிய சிரிப்பை கஷ்டப்பட்டு அடக்கி கொண்டார் நீ பிக் பாயா இல்லை பேபியான்னு நான் ஊருக்கு வந்து சொல்கிறேன் எனக்கு என்ன வாங்கிட்டு வருவ என்ன வேணுமா எங்கள் சிங்க குட்டிக்கு கொஞ்சினாள் எனக்கு பிக் ட்ரெயின் வேணும் பிக் ட்ரெயினா அதை வாங்குற அளவுக்கு சித்தி ஒன்றும் அவ்வளோ பெரிய ஆள் இல்லைடா தங்கம் நீ குட்டியாக கேளு போ சித்தி எனக்கு ட்ரெயின் தான் வேணும் நீ வாங்கிட்டு வரலனா நான் தாத்தா கிட்ட சொல்லிடுவேன் என்றான் சுண்டக்கா சைஸில் இருந்துக்கிட்டு நீ எல்லாம் என்ன மிரட்டுற கொடுமடா எங்கள் அப்பா கிட்ட சொன்னால் நான் பயந்துடுவேனா உனக்கு ட்ரெயினும் வாங்கிட்டு வரமாட்டேன் ஒன்றும் வாங்கிட்டு வரமாட்டேன் போ என்றாள் நோனோ சித்தி நான் தாத்தா கிட்டலாம் சொல்ல மாட்டேன் எனக்கு டாய்ஸ் வாங்கிட்டு வா உடனே சமாதான உடன்படிக்கைக்கு வந்தான் பொடியன் முடியாது முடியாது போ பிகு செய்து கொண்டாள் என் செல்ல சித்தி என் லட்டு சித்தி நீ டாய்ஸ் வாங்கிட்டு வந்தா உனக்கு நான் டென் கிஸ்ஸஸ் தருவேன் பேரம் பேசினான் அடை காரியக்காரா நேரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஐஸ் வெப்பியே நீ ஃபோனை வெய்யி நீ முதல என்று அதட்டினாள் சித்தி டாய்ஸ் அப்பொழுதும் காரியத்தில் கண்ணாக இருந்தான் வாங்குற வாங்குற நீ முதல்ல ஃபோனை வெய்யி என்று சொல்லிவிட்டு புன்னகையுடன் திரும்பியவள் எதிரே நின்றிருந்தவனை பார்த்து ஒரு கணம் திடுக்கிட்டாள் மின்தூக்கியில் பார்த்தவன் அவளுக்கு மிக அருகே நின்று கொண்டிருந்தான் மின்தூக்கியில் அவன் நுழைந்தபொழுது ஒரு நொடி பார்த்த அந்த முகம் இப்பொழுது இவ்வளவு அருகில் நிற்பதை பார்த்து அதிர்ந்து பின்வாங்கினாள் அவள் விலகவே காத்திருப்பது போல அவளை தாண்டி சென்றான் அவன் அப்பொழுதுதான் தான் பாதையை மறைத்து நின்றிருப்பது புரிந்தது தான் ஃபோன் பேசும்போது கூட எக்ஸ்கியூஸ் மீ என்று யாரோ தன் பின்னால் இருந்து சொன்னது போல் இருந்தது இப்பொழுதுதான் அவளுக்கு உரைத்தது இவன் தான் சொன்னான் போலவும் அதை கூட கவனிக்காமல் தான் போனில் முழுகி இருந்திருக்கிறோம் என்ன நினைத்திருப்பான் என்னை பற்றி என்ன நினைத்திருப்பான் பாதையை மறைச்சிக்கிட்டு நிற்கிது பாரு மண்டுன்னு நினைச்சிருப்பான் ஐயோ அது தமிழில் நினைக்கிறதாச்சே அவன் கன்னடம் தானே பேசினான் அப்போ கன்னடத்தில் எப்படி நினச்சிருப்பான் என்று அவளின் சிந்தனை போக அடைச்ச இப்போ அதுவா முக்கியம் என்று நினைத்தவள் வெளிப்படையாகவே தலையில் தட்டி கொண்டான் அந்த நேரம் பார்த்து சரியாக அவள் பக்கம் எதற்காகவோ திரும்பியிருந்தான் அவன் சட்டென்று நாக்கை கடித்து கொண்டவள் வேகமாக முகத்தை திருப்பி கொண்டாள் ஐயோ ஷேம் ஷேம் பப்பி ஷேம் ஆயிடுச்சே அவன் வேற பார்த்து சிரிச்சுட்டானே என்று தனக்குள் புலம்பிக் கொண்டாள் ஆமா அவன் சிரிச்சானா என்ன என்று யோசித்தாள் அவளின் சிந்தனையில் அவனின் உதடுகள் சிரிக்கவில்லை ஆனால் கண்கள் சிரிப்பது படமாக ஓடியது ச்ச இப்படியா ஒருத்த நம்ம பார்த்து சிரிக்கிற அளவுக்கு நடந்துக்குவேன் என்று இப்பொழுது உஷாராக மானசீகமாக தலையில் தட்டி கொண்டு அங்கே அடுக்கி வைத்திருந்த பொம்மைகளை பார்ப்பது போல் திரும்பி நின்று கொண்டாள் அதன் பிறகு அவனை பற்றி நினைக்காமல் தனது அக்காவின் ஐந்து வயது மகன் ஷரண் வாங்க சொன்ன ட்ரெயின் பொம்மை எங்கே இருக்கிறது என்று பார்த்து அது எப்படி இயங்கும் என்று விழாவரியாக கேட்டு தெரிந்து கொண்டு பில் போட்டு வாங்கி கொண்டு வெளியே வந்தாள் அடுத்து பெண்கள் ஆடையகத்திற்குள் நுழைந்தவள் தனது அக்கா நித்யஸ்ரீக்கு உடைகள் பார்த்தாள் நித்யஸ்ரீ இப்பொழுது இரண்டாவது குழந்தையை வயிற்றில் சுமந்து கொண்டிருப்பதால் அதற்கு ஏதுவான உடைகளை பார்த்து தேர்ந்தெடுத்து வாங்கிக் கொண்டாள் அடுத்ததாக என்ன வாங்கலாம் என்று யோசித்தபடி வெளியே வந்தவள் பக்கத்தில் இருந்த கடையை பார்த்துவிட்டு அதற்குள் நுழைந்தாள் அங்கே மைசூர் சில்க் சேலைகள் கிடைக்கும் என்பதால் தன் அன்னைக்கு வாங்கி செல்லலாம் என்று புடவைகளை பார்வையிட ஆரம்பித்தாள் இது எஷ்டு இது எவ்வளவு என்ற குரல் கேட்க அந்த குரல் ஏற்கனவே கேட்ட குரலாக இருக்க தன்னிச்சையாக வேகமாக தலையை உயர்த்தி பார்த்தாள் ஸ்ரீவதனா மின்தூக்கியில் பார்த்தவனே தான் இங்கேயும் இருந்தான் ஒரு சேலையை தூக்கி காட்டி கடைக்காரியிடம் பேசி கொண்டிருந்தான் இவ என்ன நான் போகிற இடத்துக்கெல்லாம் வரான் என்று ஒரு நொடி யோசனையுடன் பார்த்தவள் அப்படி பார்த்தா 
அவனும் என்னை பற்றி அப்படிதானே நினப்பா அவன் இருக்கிற இடத்துலலாம் நானும் இருந்துக்கிட்டு இருக்கேனே இது பொது இடம் இங்கே நான் போகிற இடத்துக்கு அவனும் வரான்னு யாரையும் சொல்ல முடியாது என்று நினைத்து கொண்டு தான் வந்த வேலையை பார்க்க ஆரம்பித்தாள் நனக்கே இது பேக்கு எனக்கு இது வேணும் தலையை நிமிர்த்தி பார்க்கவில்லை என்றாலும் அவன் குரல் அவளின் காதில் விழுந்து கொண்டே தான் இருந்தது பேக்கு என்ற வார்த்தையை கேட்டதும் அவளுக்கு சிரிப்பு வந்தது இங்கே பேக்கு என்பதின் அர்த்தம் வேண்டும் என்பதாக இருக்க இந்த ஊருக்கு வந்த புதிதில் அதை கேட்டு என்னை என்ன பேக்குன்னு சொல்கிறாங்களா என்று அவள் தமிழ் வார்த்தையுடன் நினைத்து கொண்டு அவள் குதித்து ஒரு தோழியின் மூலம் அர்த்தம் புரிந்தபோது அவள் அசடு வழிந்த கதையெல்லாம் உண்டு அதை நினைத்து இப்பொழுது சிரித்து கொண்டவள் அன்னைக்கு பிடித்த லாவெண்டர் நிறத்தில் ஒரு புடவையை வாங்கி கொண்டு அங்கிருந்து கிளம்பினாள் அடுத்து நேராக அந்த மாலின் மேல் தளத்தில் இருந்த கேஃபிடேரியாவுக்கு சென்றவள் மினி பீஜா ஒன்றை வாங்கி கொண்டு அமர இடம் தேடி கண்களை சுழலவிட்டாள் அனைத்து இருக்கையிலும் ஆட்கள் நிரம்பி இருந்தனர் இது என்னடா இது மாலுக்கு வந்திருக்கிற அத்தனை ஆட்களும் நேராக இங்கே தான் வந்திருப்பாங்க போல என்று நினைத்து கொண்டவள் கண்களில் ஒரு இருக்கையிலிருந்து ஆட்கள் எழுவது தெரிய வேகமாக அந்த இருக்கையை நாடி சென்றாள் டேபிள் அருகில் வந்ததும் கையில் இருந்த பீஜாவை டேபிளில் வைத்த அதே நேரத்தில் பிசிபலாபாத் நிரம்பிய தட்டும் அந்த டேபிளில் வைக்கப்படுவதை உணர்ந்து அதுக்குள்ள வேற ஆள் வந்துட்டாங்களா என்று நிமிர்ந்து பார்க்க எதிரே அவனே அவன்தான் நாற்காலியில் அமர்ந்து கொண்டிருந்தான் என்னடா இது எங்க போனாலும் இவன் என் கண்ணிலே பட்டுக்கிட்டு இருக்கான் இப்ப நான் இங்க உட்கார்லாமா வேண்டாமா என்ற யோசனைக்கு உள்ளாகி போனாள் அவனோ எதிரே அவனை கண்டுதான் ஒருத்தி தயங்கி நிற்கிறாள் என்பதை கூட உணராமல் தனது கைபேசியை பார்த்து கொண்டே பிசிபெலாபாத்தை உள்ளே தள்ள ஆரம்பித்திருந்தான் அவனின் கவனம் இங்கே இல்லை என்று புரிந்ததும் அதற்கு மேல் தயங்காமல் நாற்காலியில் அமர்ந்து தனது பீஜாவை எடுத்து உண்ண ஆரம்பித்திருந்தாள் அப்பொழுது அவளின் கைபேசி அழைக்க இந்த குட்டி நான் ஊருக்கு போய் சேர்றதுக்குள்ள இன்னும் எத்தனை முறை தான் ஃபோன் போடுவானோ என்று நினைத்து கொண்டே அழைப்பை ஏற்று பேச ஆரம்பித்தாள் இப்ப என்னடா பேபி உனக்கு வேணும் சித்திய நிம்மதியா சாப்பிட விட என்று பீஜாவை வாயில் வைத்து மென்று கொண்டே அழுத்து கொண்டாள் சித்தி பேபி சொல்லாத என்று ஷரண் மீண்டும் ஆரம்பிக்க அடே திரும்பவும் முதல்ல இருந்தா வேண்டாண்டா என் தங்கம் சித்திக்கு எனர்ஜியே இல்லை உன்னை சிங்க குட்டினே கூப்பிடுறேன் சரி சொல்லு இப்போ எதுக்கு ஃபோன் போட்ட என்று கேட்டாள் ஆச்சி தான் போட சொன்னாங்க என்று அவன் சொல்லி கொண்டிருக்கும் போதே ஃபோன் கை மாறியது இன்னும் நீ வீட்டுக்கு போகலையாவதுனா என்று அவளின் அன்னை மஞ்சுளா கேட்க இப்போதாம்மா ஷாப்பிங்கை முடிச்சுட்டு சாப்பிட வந்தேன் சாப்பிட்டதும் வீட்டுக்கு போயிட்டு கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டு கிளம்புவேன் என்றாள் சரி கிளம்புற போது ஃபோன் போடு நைட்டு சாப்பாட்டுக்கு என்ன செய்ய போற பாசல் ஏதாவது வாங்கி பஸ்ல வரும்போதே சாப்பிட்டுப்பேம்மா என்றாள் ம் சரி பார்த்து பத்திரமா வா நான் ஃபோனை வைக்கிறேன் என்று அழைப்பை துண்டித்தான் அன்னையிடம் பேசி முடித்துவிட்டு எதிரே பார்க்க அங்கே இருக்கையில் இப்பொழுது வேறு யாரோ அமர்ந்திருந்தார்கள் இவன் எப்போ எழுந்து போனா அது கூட தெரியாம உட்கார்ந்துருந்திருக்கேன் என்று நினைத்து கொண்டே மீது இருந்த பீஜாவை வாயிற்குள் தள்ளி காலி செய்துவிட்டு வாங்கிய பொருட்களை எடுத்துக்கொண்டு கிளம்பினாள் கீழே பார்க்கிங்கில் சென்று தனது வண்டியை எடுத்துக்கொண்டு அவள் வெளியேறிய அதே நேரத்தில் அவளின் ஸ்கூட்டியை கடந்து சென்றது ஒரு பைக் அதில் இருந்தவனை இப்பொழுது அவள் பார்க்கவில்லை அவனின் தலையை தலைக்கவசம் மறைத்திருந்ததால் மீண்டும் என்னை அவன் தொடர்கிறான் என்று நினைக்க அவளுக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைக்காமல் போனது மடிவாலா பகுதியில் தன்னுடன் வேலை பார்க்கும் தோழியுடன் சேர்ந்து ஒரு வீடு எடுத்து தங்கியிருந்தாள் ஸ்ரீவதனா அந்த தோழி நேற்றே அவளின் சொந்த ஊருக்கு கிளம்பி சென்றிருக்க இன்று அவள் மட்டும்தான் இருந்தாள் என்பதால் கதவை திறந்து உள்ளே சென்று நேராக தனது அறைக்குள் சென்றாள் வாங்கிய பொருட்களை எல்லாம் இரவு ஊருக்கு எடுத்து செல்லும் பொருட்களுடன் சேர்த்து வைத்துவிட்டு குளியல் அறைக்கு சென்று தன்னை சுத்தப்படுத்திக் கொண்டு படுக்கையில் வந்து விழுந்தாள் இரவு எட்டு முப்பது மணிக்கு தான் பேருந்து இப்பொழுது மணி ஐந்து தான் ஆகியிருந்தது ஏழு மணி வரை ஓய்வெடுக்கலாம் என்று படுத்தவள் வெளியே சுற்றிவிட்டு வந்த அலுப்பில் உடனே உறங்கச் சென்று விட்டாள் மீண்டும் அவள் கண் விழித்தபோது நன்றாகவே இருட்டி இருந்தது ஹஜிஷோ ரொம்ப நேரம் தூங்கிட்டனா என்று பதறி எழுந்து மணியை பார்க்க ஏழை காலாகி இருந்தது இவ்வளோ நேரம் ஆயிடுச்சா இனி கிளம்பி சாப்பாடு வாங்கி பஸ்ஸை பிடிக்க வேற ஓடணுமே என்று நினைத்து படப்படவென்று எழுந்து முகம் கழுவி உடையை மாற்றிக்கொண்டு 
தலையை வாரிக்கொண்டு உடைமைகளை எடுத்துக்கொண்டு வெளியே வந்து கதவை தாழிட்டு விட்டு விறுவிறு வென்று நடக்க ஆரம்பித்தாள் வழியில் ஒரு ஆட்டோ வர அதை நிறுத்தி ஏறி கொண்டவள் வழியில் ஒரு உணவகத்தில் உணவு பார்சலையும் வாங்கிக் கொண்டு பேருந்து நிறுத்துமிடம் சென்றடைந்தாள் சாந்தி நகர் பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து சென்னை செல்லும் பேருந்து மடிவாலாவில் நின்று ஆட்களை ஏற்றி செல்லும் என்பதால் அங்கே நின்று பேருந்தின் வருகைக்காக காத்திருந்தாள் பத்து நிமிடங்கள் சென்று அவள் டிக்கெட் புக் செய்திருந்த பேருந்து வந்து சேர அதில் ஏறி தனது இருக்கை எண்ணை பார்த்து அமர்ந்தாள் அவள் அமர்ந்ததும் அவளின் இருக்கைக்கு அருகில் ஒரு இளம் பெண்ணும் ஒரு ஆடவனும் நின்று அவர்களுக்குள் ஏதோ பேசிக் கொண்டிருக்க கேள்வியாக நிமிர்ந்து பார்த்தாள் நீங்க வேற இடம் மாத்தி உட்கார முடியுமா என்று அந்த பெண் சிறு தயக்கத்துடன் கேட்டாள் உங்க சீட் நம்பர் என்ன ஸ்ரீவதனா கேட்க இந்த சீட் தான் என்னோடது என்று அவளுக்கு அருகில் இருந்த இருக்கையை சுட்டி காட்டியவள் இவர் என்னோட ஹஸ்பண்டு இவரோட சீட்டு முன்னாடி இருக்கு டிக்கெட் லேட்டாக தான் புக் செஞ்சோம் அதனால் தனித்தனி சீட்டாக போயிடுச்சு எனக்கு பஸ் டிராவல் சேராது என் ஹஸ்பண்ட் கூட இருந்தால் எனக்கு கொஞ்சம் உதவியாக இருக்கும் நீங்கள் கொஞ்சம் மாறி உட்கார்ந்தா என்று அந்த பெண் காரணத்தை சொல்ல ஹோ என்று எழுந்து முன்னால் அந்த பெண் சொன்ன இருக்கையை பார்த்தாள் அங்கே யாரோ அமர்ந்திருக்க அவரிடம் நடத்துனர் பேசி கொண்டிருந்தார் இவர்கள் நடத்துனரிடம் இருக்கையை மாற்றச் சொல்லி கேட்டிருப்பார்கள் போலும் சார் இவர் இடம் மாறி உட்கார்ந்துக்கிறாராமா நீங்க இங்க வந்து உட்காருங்க என்று நடத்துனர் அழைக்க அந்த இளம் தம்பதியர் மகிழ்ச்சியுடன் முன்னால் சென்றனர் அப்பா நாம இடம் மாற வேண்டியதில்லை என்று ஸ்ரீவதனாவும் தன் இருக்கையில் சாய்ந்து நிம்மதியுடன் அமர அடுத்த நொடி அவள் அருகில் வந்து அமர்ந்தவனை பார்த்து அப்பப்பா என்று மெல்லியதாக வாய்விட்டே அலறி இருந்தாள் ஸ்ரீவதனா மாலில் கண்ட அவனே அவன் இப்பொழுது இங்கேயும் வந்து அதுவும் அவள் அருகில் வந்து அமர்ந்திருந்தாள் அரண்டு போகாமல் என்ன செய்வாள் அடே விடாது கருப்பு இங்கேயும் வந்துட்டியாடானி என்று மனதிற்குள் அலறி கொண்டாள் ஸ்ரீவதனா அத்தியாயம் இரண்டு கருப்பா இல்லையே இவன் ஒன்றும் கருப்பா இல்லையே என்று நினைத்து கொண்டவள் அவனை ஓர பார்வையாக பார்த்தாள் சிவந்த நிறத்துடையவனாக இருந்தான் அவனின் நிறத்திற்கு கருகரு மீசை அழகூட்டுவதாக இருந்தது அவனின் உதடுகள் தடித்து அழுத்தமாக இருந்தாலும் கருத்து போயிருக்கவில்லை சிகரெட் எதுவும் குடிக்க மாட்டான் போலும் என்று அவளின் சிந்தனை ஓட அவளின் பார்வை அவனின் மீதே நிலைத்திருந்ததை மறந்து போனாள் ஏனோ என்ன என்று அவன் அவள் புறம் திரும்பி கேட்டதும் தான் தன் செயலை உணர்ந்தவள் பதறி வேகமாக பார்வையை திருப்பிக் கொண்டாள் அவனின் உதடுகளில் நமட்டு சிரிப்பு நெளிந்தது அதன் பிறகு அவன் புறமே அவள் திரும்பவில்லை ஜன்னல் வழியாக பார்வையை திருப்பி இருந்தவள் உள்ளுக்குள் படபடத்து போனாள் எந்த ஒரு ஆண்மகனையும் இதுவரை அவள் இப்படி உறுத்து பார்த்ததே இல்லை ஆனால் இன்று ஏன் நான் இப்படி அவனை பார்த்து வைத்தேன் என்று தன்னையே கடிந்து கொண்டவள் முயன்று தன் மனதை சமன்படுத்தி கொண்டாள் டிராஃபிக் நிறைய இருக்க பேருந்து மெல்ல ஊர்ந்து கொண்டிருந்தது வாகனங்கள் ஊர்ந்து செல்வதை ஜன்னல் வழியாக பார்க்க கடுப்பாக இருக்க மீண்டும் உட்புறம் தலையை திருப்பிக் கொண்டாள் நேரம் ஒன்பது மணி ஆகியிருக்க வயிறு பிராண்டி உணவை கேட்டதும் வாங்கி வந்திருந்த பார்சலை பிரித்தாள் எக் ஃப்ரைட் ரைஸ் போல் வாங்கி வந்திருந்தாள் அதை திறந்து ஸ்பூனால் அள்ளி உண்ண ஆரம்பித்தாள் அருகில் இருந்தவனை பொருட்படுத்தாத மனநிலைக்கு சென்றிருந்தாள் அப்பொழுது அருகில் இருந்தவனின் அலைபேசி அழைத்து கொண்டிருந்தது ஹலோ இலங்கோ என்று அழைப்பை ஏற்று பேச ஆரம்பித்து தும்பா டிராஃபிக் இதே நிறைய டிராஃபிக் இருக்கு என்று போனில் தகவல் சொல்லிக் கொண்டிருந்தான் ஸ்ரீவதனா சாப்பிட்டு முடித்து எடுத்து வைத்துவிட்டு தண்ணீரை குடித்துவிட்டு இருக்கையில் நன்றாக சாய்ந்து அமர்ந்து கொண்டாள் நோ இலங்கோ நான் இன்னும் டிசைட் மாட்டில்லா நான் இன்னும் முடிவு பண்ணல என்று அவனின் உரையாடல் தொடர்ந்து கொண்டிருந்தது அப்பா தமிழ்நாட்டு பஸ்ஸில் ஏறின பிறகும் இந்த கன்னடம் விடாமல் என்னை துரத்துதே மானசீகமாக அழுத்து கொண்டாள் அடே உன் உதயா சேனலை மாத்துடா எனக்கு காது வலிக்குது என்று அவனிடம் சொல்ல வேண்டும் போல இருந்தது ஆனால் காலையிலிருந்து அவள் எதிர்பாராமலேயே அவனிடம் பல்பு வாங்கி கொண்டிருந்ததால் உதடுகளை அழுந்த மூடிக்கொண்டாள் அவளின் மனக்குரல் கேட்டுவிட்டது போல பாய் நாளை சிக்கோனா பாய் நாளைக்கு பார்ப்போம் என்று சொல்லி பேச்சை முடித்துக்கொண்டு அழைப்பை துண்டித்திருந்தான் 
அப்பொழுதுதான் அவளின் காதுகளுக்கு ஓய்வு கொடுத்தது போல் இருந்தது அப்பா என்று மானசீகமாக நிம்மதி மூச்சு விட்டுக் கொண்டாள் தண்ணீர் பாட்டிலை எடுத்து குடித்து தாகத்தை தனித்து கொண்டவன் ஜன்னல் வழியாக ஊர்ந்து கொண்டிருந்த வாகனங்களை பார்த்தான் அவனின் பார்வை தன் பக்கம் திரும்பியிருப்பதை உணர்ந்தவள் நிமிர்ந்து பார்க்காமல் தன் கைபேசியை நோண்ட ஆரம்பித்தாள் ஓசூர் வரை டிராஃபிக் இருக்க அதுவரை பேருந்து மெதுவாகவே பயணித்துக் கொண்டிருந்தது எப்போதுடா பேருந்து வேகமாக செல்லும் என்று அழுப்பு தோன்றினாலும் காலையில் செல்ல வேண்டிய நேரத்திற்கு தான் பேருந்து சென்னை சென்று சேரும் என்பதால் பொறுமையை இழுத்து பிடித்து அமர்ந்திருந்தாள் மாலை நன்றாக உறங்கிவிட்டதால் இப்போது உறக்கமும் வரமாட்டேன் என்றது ஓரக்கண்ணால் அருகில் இருப்பவன் என்ன செய்கிறான் என்று பார்த்தாள் இயர்போனை காதில் மாட்டி பாடல்களை கேட்டுக்கொண்டே கண்களை மூடி அமர்ந்திருந்தான் அவன் அவன் பாடல்கள்தான் கேட்கிறான் என்பதற்கேற்ப அவனின் இரண்டு விரல்கள் அவன் தொடையில் தாளமிட்டுக் கொண்டிருந்தன அவனின் விரல்களை நோக்கி சென்ற அவளின் பார்வை சில நொடிகள் அங்கேயே தேங்கியது நன்கு நீண்ட விரல்கள் அதிலும் ஒரு விரலில் முன்பு காயம் பட்டிருக்கும் போலும் தழும்பும் தெரிந்தது அவன் கேட்கும் தாளத்திற்கேற்ப அசைந்த விரல்களை தன்னையும் மீறி பார்த்திருந்து விட்டு தலையை குலுக்கிக் கொண்டாள் ஆனாலும் கண்கள் அவன் புறம் செல்வதை தடுக்க முடியவில்லை என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்க நீ என்று அவளின் மனக்குரல் ஓங்கி ஒழித்த அதே நேரத்தில் அவனது விரல்களின் அசைவும் நின்று போயின அடுத்து அவன் பார்வை தன்புறம் திரும்பலாம் என்று தோன்றவும் வேகமாக தன் பார்வையை திருப்பிக் கொண்டாள் ஓசூர் வந்திருந்தது பேருந்து நிறுத்தத்திற்கு சென்று பேருந்து நிற்க நான்கைந்து பேர் ஏறிக்கொண்டனர் மீண்டும் பேருந்து கிளம்பியது அதன் பிறகு நெடுஞ்சாலையில் வாகனம் பறக்க குளிர் காற்று ஜன்னல் வழியாக உள்நுழைந்து சில்லென்று குளுமையை தந்தது லேசாக உடல் சிலிர்த்து கொண்டவள் ஜன்னல் கதவை மூடினாள் மீண்டும் கண்கள் அவன் பக்கம் திரும்பி பார்க்க சொல்லி சண்டித்தனம் செய்தன ம் இது சரி வராது என்று தன்னையே கடிந்து கொண்டாள் மொழித்திருந்தால் தன் கண்களே தன் பேச்சை கேட்காது என்று நினைத்தவள் கண்களை இருக மூடிக்கொண்டு உறங்க முயன்றாள் மூடிய இமைகளுக்குள் அவளின் கருவிழிகள் நிலையில்லாமல் சுற்றி சுழன்றன இன்று தான் புதிதாக பார்த்த ஒருவனால் தன் மனம் தள்ளாடப்படுவது புரிந்தது புரிந்ததை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாமல் அறிவு எச்சரிக்கை செய்ய மனம் தள்ளாட்டத்துடன் தத்தளித்தது தப்பு செய்கிறவதனா அழகா இருக்கான்னு சைட் அடிச்சோமா அதோட விட்டுடணும் திரும்ப திரும்ப அவனை பார்த்து முட்டாள்தனம் பண்ணாத மனம் கடுமையாக எச்சரிக்கை செய்ய அதற்கு ஆட்பட்டு போனாள் ஸ்ரீவதனா அலைப்பாய்ந்த மனதை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தவள் மெல்ல நித்திரையை தழுவினாள் நள்ளிரவு நேரம் ஓட்டுநர் நடத்துனர் தவிர அந்த பேருந்தில் இருந்த அனைவரும் உறக்கத்தின் பிடியில் இருந்தனர் ஸ்ரீவதனா தான் அமர்ந்திருந்த இருக்கையை பின்னால் முழுவதுமாக சாய்க்காமல் நிமிர்த்தி வைத்தே அமர்ந்து உறங்கிக் கொண்டிருந்தாள் அவள் அருகில் இருந்தவன் தன் இருக்கையை பின்னால் நன்றாக சாய்த்து படுத்திருந்தான் அவன் அப்படி சாய்ந்து படுத்திருந்ததாலேயே அவள் அமர்ந்து வந்து கொண்டிருந்தாள் சற்று அசந்த உறக்கம்தான் ஜன்னல் பக்கமாக தலையை சாய்த்து உறக்கத்தை தழுவியிருந்தாள் சீராக சென்று கொண்டிருந்த பேருந்து திடீரென்று சட்டென்று தடுமாறி ஓடியது பேருந்து குலுங்கி தடுமாறிய வேகத்தில் பேருந்தில் தூங்கிக் கொண்டிருந்த அனைவரும் திடுக்கிட்டு எழுந்தனர் சிலர் முன்னால் இருந்த இருக்கையின் மீது மோதிக்கொண்டனர் ஸ்ரீவதனா ஜன்னல் பக்கமாக சாய்ந்திருந்ததால் ஜன்னலின் மீது நங்கென்று மோதிக்கொண்டாள் இரும்பு கம்பியில் நெற்றி பலமாக மோதிக்கொள்ள அம்மா என்று மெலிதாக அலறினாள் யோ என்ன பஸ் ஓட்டுறனி என்று சிலர் சத்தம் போட என்னாச்சு என்ன நடந்தது தூக்க கலக்கத்தில் புரியாமல் மலுங்க மலுங்க விழித்தபடி சிலர் கேட்டுக்கொண்டிருந்தனர் ஐயோ ஆல் ரைட் என்று திடுக்கிட்டு எழுந்தவன் ஸ்ரீவதனாவிடம் கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் நெற்றியில் கையை வைத்து மறைத்தபடி வலியுடன் அவனை பார்த்தாள் அவள் மூடியிருந்த கையை தாண்டி இரத்தம் கசிந்து வந்து கொண்டிருந்தது ஓ ஷிட் என்றவன் அவள் கையை எடுத்துவிட்டு காயத்தை பார்க்க முயன்றான் அவன் அருகில் நெருங்கியதும் சட்டென்று பின்வாங்கினாள் அவளை தீர்க்கமாக பார்த்தவன் ஐ எம் அ டாக்டர் என்றான் அந்த வார்த்தையில் கட்டுண்டவள் நெற்றியிலிருந்த தன் கையை மெல்ல விளக்கிக் கொண்டாள் நெற்றியில் லேசாக கிழிந்து ரத்தம் வந்து கொண்டிருந்தது தன்னிடம் எப்போதும் இருக்கும் முதலுதவி பெட்டியை எடுத்து இரத்தத்தை துடைத்து சிறிய கட்டு ஒன்றை போட்டுவிட்டான் நத்திங் டு வரி சின்ன காயந்தான் இருந்தாலும் 
இரும்பு கம்பியால் உண்டான காயம் இது அதனால் காலையில் ஊருக்கு போனதும் ஒரு ஆன்டிசெப்டிக் இன்ஜெக்ஷன் போட்டுடுங்க என்று சொல்லிவிட்டு பேருந்தில் வேறு யாருக்கும் அடிபட்டிருக்கிறதா என்று பார்க்க பேருந்திற்குள் தன் பார்வையை சுழல் விட்டு கொண்டிருந்தான் அவன் கவனம் தன் பக்கம் இல்லாததை கூட உணராமல் நன்றி என்று சொல்லக்கூட மறந்து ஆவென்று வாயை பிளந்து அவனையே பார்த்து கொண்டிருந்தாள் ஸ்ரீவதனா அவன் தமிழ் பேசியதுதான் அவளின் அதிர்ச்சிக்கு காரணமாகி போனது அவன் கன்னடம் மட்டுமே சரளமாக பேசி கேட்டுக்கொண்டிருந்ததால் அவனுக்கு தமிழ் தெரியாது என்று நினைத்திருந்தாள் ஆனால் இப்பொழுது அவன் தமிழையும் சரளமாக பேச அவளுக்கு வாயடைத்து போனது தன் நெற்றி காயத்தை மென்மையாக தொட்டு பார்த்தாள் லேசாக வலித்தது தன்னை சுற்றிலும் பார்த்தாள் அவளைப் போல சிலர் முட்டிக் கொண்டிருந்தார்கள் நன்றாக படுத்து சாய்ந்து அமர்ந்திருந்தவர்களுக்கு எந்த அடியும் பட்டிருக்கவில்லை பேருந்தின் முன்னால் சென்று கொண்டிருந்த ஒரு லாரி திடீரென பேருந்தை முந்துவதற்காக சற்று தாறுமாறாக ஓட்டியிருக்க அதன் மீது பேருந்து உரச சென்று கடைசி நேரத்தில் மோதலை தடுத்ததால் அந்த சிறு விபத்து நடந்தது என்று நடத்துனர் விவரம் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் பார்த்து கவனமாக ஓட்டுங்கயா என்று பயணிகள் சத்தம் போட்டுக் கொண்டிருந்தனர் வேறு யாரும் அடிபட்டிருக்கிறது என்று பேசவில்லை என்றதும் நேராக திரும்பி அமர்ந்தான் அவன் அதுவரை அவனை பார்த்து கொண்டிருந்த ஸ்ரீவதனா அவன் நேராக அமர்ந்ததும் அப்பொழுதுதான் ஞாபகம் வந்தது போல தேங்க்ஸ் டாக்டர் என்றாள் அவள் நன்றியை ஏற்றுக்கொண்ட பாவனையில் மென்னகையை சிந்தியவன் தன் இருக்கையில் சாய்ந்து படுத்துக்கொண்டான் பேருந்து பின் எந்த சலனமும் இல்லாமல் சீராக சென்று கொண்டிருந்தது அதன் பிறகு ஸ்ரீவதனாவிற்கு உறக்கமே வரவில்லை நடந்த அந்த சின்ன விபத்து அவளுக்குள் பதட்டத்தை தோற்றுவித்திருந்தது தூங்கினால் எங்கே மீண்டும் முட்டிக்கொள்வோமோ என்ற பயம் அவளுக்குள் இருந்தது நெற்றி காயமும் முணுமுணுவென்று வலியை கொடுத்து கொண்டிருந்தது நெற்றியை லேசாக பிடித்து கொண்டு ஜன்னல் வழியாக வெளியே பார்த்து கொண்டு வந்தாள் பேருந்தில் அவளைப் போல சிலர் தவிர மற்றவர்கள் மீண்டும் தூங்க ஆரம்பித்திருந்தனர் மொழித்திருந்தவர்கள் முணுமுணுவென்று பேசிக் கொள்ளும் சத்தம் கேட்டது அவளுக்கும் தன் பதட்டத்தை தணிக்க யாரிடமாவது பேசிக் கொள்ள வேண்டும் போல இருந்தது அருகில் இருப்பவன் என்ன செய்கிறான் என்று திரும்பி பார்த்தாள் அவன் உறங்கிவிட்டிருந்தான் போலும் பேருந்தில் எரிந்து கொண்டிருந்த இரவு விளக்கின் ஒளியில் அவன் முகம் எந்த சலனமும் இல்லாமல் அமைதியாக இருந்தது அவளையும் மீறி அவன் முகத்தில் அவள் பார்வை படிந்தது சில நொடிகள் தொடர்ந்து பார்த்தவளுக்கு தான் தவறு செய்து கொண்டிருப்பதாக தோன்ற வேகமாக பார்வையை திருப்பிக் கொண்டாள் நேரம் கடந்தது மூன்று மணி அளவில் ஓய்விற்காக பேருந்து நிறுத்தப்பட்டது பத்து நிமிடங்கள் நிற்கும் என்று நடத்துனர் அறிவித்துவிட்டு கீழே இறங்கிச் சென்றார் தூக்கத்தில் இருந்தவர்கள் விழித்தெழுந்து இறங்கிச் சென்றனர் ஸ்ரீவதனா அருகே அமர்ந்திருந்தவனும் எழுந்து செல்ல அவளும் பின்னாலேயே இறங்கினாள் முதலில் இயற்கை உபாதைக்கு சென்று வந்தவள் காஃபி கடைக்கு சென்றாள் அப்போது இன்னொரு பேருந்து வந்து நின்றிருக்க காஃபி கடை கூட்டமாக இருந்தது அதனால் கூட்டத்திற்குள் செல்ல முடியாமல் பின்தங்கி நின்றாள் மே ஐ ஹெல்ப் யூ அவள் முதுகிற்கு பின்னால் இருந்து குரல் கேட்க அந்த குரலுக்கு சொந்தக்காரன் யார் என்று திரும்பி பார்க்காமலேயே அறிந்து கொண்டாள் உதட்டில் ஒட்ட வைத்த சிறு புன்னகையுடன் அவன் புறம் திரும்பினாள் காஃபி குடிக்கலான்னு பார்த்தேன் கூட்டமாக இருக்கு என்றாள் கண்களை சுருக்கி தயக்க குரலே நான் வாங்கிட்டு வரேன் என்றவன் கூட்டத்திற்குள் புகுந்து சென்று சில நொடிகளில் காஃபியுடன் வந்து அவளிடம் நீட்டினான் காஃபி சூடாக இருக்க கையில் வாங்க தடுமாறினாள் காஃபி தும்ப பிசியாகிதே ஜாக்கிரதே என்றவன் காஃபி ரொம்ப சூடாக இருக்கு கவனம்னு சொன்னேன் சாரி என்னையே அறியாம என் தாய்மொழி வந்துடுது என்றான் புன்னகையுடன் தேங்க்ஸ் டாக்டர் என்று சொல்லி வாங்கி கொண்டாள் அவனும் தனக்கு வாங்கிய காஃபியை பருகினான் இருவரும் எதிரெதிரே நின்றிருந்தும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொள்ளவில்லை இருவருமே பார்வை பரிமாற்றத்தை கவனமாக தவிர்ப்பது போல் இருந்தது அவள் காஃபியை குடித்து முடித்ததும் காலி கப்பை குப்பை தொட்டியில் போட்டுவிட்டு வந்து காஃபி குறிய காசை அவனிடம் நீட்டினாள் எந்த மறுப்பும் இல்லாமல் வாங்கிக் கொண்டவனின் பார்வை அவளின் நெற்றி காயத்தின் மீது படிந்தது இன்னும் பெயின் இருக்கா என்று கேட்டான் தன் நெற்றி காயத்தை தொட்டு பார்த்து கொண்டவள் ஆமா லேசா இருக்கு என்றாள் ஜன்னல் கம்பியில நீங்க முட்டின இடம் கூறா இருந்திருக்கு அதான் காரணம் என்கிட்ட இப்போ பெயின் கில்லர் இல்லை அதனாலதான் கட்டு மட்டும் போட்டுவிட்டேன் என்றான் 
இதுவே பெரிய உதவிதான் டாக்டர் ஆனால் எனக்கு ஒரு விஷயத்தில் ரொம்ப ஆச்சரியம் என்றாள் ஏனோ என்ன நெற்றியை உயர்த்தி கேட்டான் நீங்க கன்னடம் மட்டும்தான் பேசுவீங்கன்னு நினைச்சேன் ஆனால் இவ்வளோ அழகாக தமிழ் பேசுறீங்க என்றாள் வியப்பாக நானும் தமிழும் மாத்தாடுத்தேனே என்று சொல்லி சிரித்தவன் அவள் புரியாமல் குழம்பியதை பார்த்து புன்சிரிப்புடன் நான் தமிழ் பேசுவேனே என்றான் தமிழ் பேசினாலும் அவனிடம் அவ்வப்பொழுது கன்னடம் எட்டி பார்க்கவே செய்தது அதான் எப்படி உங்கள் அப்பா இல்லைனா உங்கள் அம்மா யாராவது தமிழா என்று கேட்டாள் நோனோ நாங்கள் கன்னட ஃபேமிலி தான் என்றான் ஓ அப்புறம் எப்படி என்று அவள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் போதே அவர்கள் செல்லும் பேருந்து கிளம்ப தயாரானது பண்ணி ஹோகனா வாங்க போலாம் என்று அவளை அழைத்து கொண்டு பேருந்தில் ஏறினான் இருவரும் பேருந்தில் ஏறி அமர்ந்த பிறகு பேச்சை தொடர்ந்தனர் சின்ன வயசில் எங்கள் பக்கத்து வீட்டில் ஒரு தமிழ் ஃபேமிலி இருந்தாங்க அந்த வீட்டு பையன் என் ஃப்ரெண்டு அவன் மூலமாக நான் தமிழ் கற்றுக்கிட்டேன் அவன் என் கிட்ட கன்னடம் கற்றுக்கிட்டான் அப்படி பழகினது தான் என்றான் இன்ட்ரெஸ்டிங் என்றாள் அவளை பார்த்து புன்னகைத்தான் அவன் புன்னகை அவ்வளவு கவர்ச்சியாக இருந்தது ஏற்கனவே அவனில் ஈர்க்கப்பட்டவள் இப்பொழுது இன்னும் அவன் முகத்தை விட்டு பார்வையை அகற்ற முடியாமல் பார்த்தாள் எவ்வளவு நேரமோ தெரியாது ஏனோ என்ன என்று அவள் முன்னால் கையை அசைத்து கேட்டான் ஐயோ இப்படியா பார்த்து வைப்பேன் எத்தனை முறை தான் இவன் கிட்ட பல்பு வாங்குறது என்று அவளுக்கு வெட்கி போனது அது அது என்று தடுமாறி போனாள் நீங்கள் வேலை பார்க்கறதுக்காக பெங்களூருக்கு வந்திருக்கீங்களா அவளின் தடுமாற்றத்தை பொருட்படுத்தாமல் கேட்டான் ஆமாம் என்றவளுக்கு அதற்கு மேல் பேச்சை தொடர்வதில் விருப்பம் இருக்கவில்லை அதிலும் தன் மனம் தடுமாறி கொண்டிருக்கும் நிலையில் இத்துடன் தங்கள் பேச்சை நிறுத்திக் கொள்வதே நல்லது என்று நினைத்தாள் அதனால் எனக்கு தூக்கம் வருது டாக்டர் என்று சொல்லிவிட்டு உடனே இமைகளை மூடிக்கொண்டாள் அவள் சட்டென்று பேச்சை முடித்து கொண்டதை புரிந்து அவளை வினோதமாக பார்த்தவன் லேசான ஒரு தோல் குழுக்களுடன் தானும் கண்களை மூடிக்கொண்டான் காலை ஐந்து மணிக்கு பேருந்து சென்னைக்கு சென்று சேர்ந்தது பயணிகள் அனைவரும் இறங்க ஆரம்பிக்க ஸ்ரீவதனாவும் தன் உடைமைகளை எடுத்துக்கொண்டு இறங்க தயாரானாள் கூடவே அருகில் இருந்தவன் மீதும் அவள் பார்வை இரகசியமாக சென்று வரவே செய்தது அவளையும் அறியாமல் இனி அவனை எப்பொழுது காண்போமோ என்ற தவிப்பு உண்டானது அவள் மட்டுமே அறிந்த உண்மை அதே நேரம் பார்க்காமல் இருப்பதே நல்லது என்றும் தோன்றியது அவள் அப்படி நினைத்து கொண்டிருந்த போதே அவன் அவள் புறம் பார்த்து ஒரு ஸ்நேக புன்னகையுடன் விடை பெற்றுக்கொண்டு வாசல் பக்கம் நகர்ந்து சென்றான் ஐயோ போகிறானே அவனுக்கு பதிலுக்கு புன்னகைக்கு கூட தோன்றாமல் அப்படியே தவிப்புடன் நின்று போனாள் அவனை பார்க்காமல் இருக்க வேண்டும் என்று சற்று முன் எண்ணியது கூட அந்த நொடி அவளுக்கு மறந்து போனது பேருந்து நின்று அவன் கீழே இறங்கிவிட அப்பொழுதுதான் சுரனை வந்தது போல தன்னுடைய கைப்பையை தூக்கி கொண்டு வேகமாக இறங்கி சென்று அவனை தேடினாள் அந்தோ பரிதாபம் அவன் அதற்குள் அவளின் பார்வைக்கு கிட்டாமல் சென்றிருந்தான் முற்றிலும் ஏமாற்றம் அடைந்து போனாள் அவ்வளவு பேசிவிட்டு அவ்வளவு பேசிவிட்டு அவன் பெயரை கூட அறிந்து கொள்ளாமல் போனோமே என்று வருத்தத்துடன் நினைத்து கொண்டு தன் வீடு நோக்கி சென்றாள் ஸ்ரீவதனா அத்தியாயம் மூன்று ஸ்ரீவதனா வீட்டின் அழைப்பு மணியை அழுத்தியதும் கதவை திறந்தார் அவளின் அன்னை மஞ்சுளா வந்தது மகளாகத்தான் இருக்கும் என்ற ஆர்வத்துடன் கதவை திறந்த மஞ்சுளாவின் முகம் மகளின் நெற்றியில் இருந்த காயத்தை பார்த்ததும் அவரின் முகம் மாறிப்போனது வதனா என்னடி என்ன தலையில கட்டு என்று பதட்டத்துடன் கேட்டார் அம்மா பதறாதீங்க எனக்கு ஒன்றும் இல்லை என்று சொல்லிக்கொண்டே வீட்டிற்குள் நுழைந்தவள் தன் கையில் இருந்த கைப்பையை கீழே வைத்துவிட்டு அன்னையின் தோளை பிடித்து அணைத்து கொண்டாள் இவ்வளோ பெரிய கட்டு போட்டிருக்கு ஒன்றுமே இல்லைன்னு சொல்ற எப்படி இப்படி ஆச்சு என்று அவளின் தலையை தடவிக்கொண்டே கேட்டார் ஸ்ரீவதனா இரவு பேருந்தில் நடந்ததை சொல்ல நீ பேசாம ட்ரெயின்லேயே டிக்கெட் போட்டு வந்திருக்கலாம்ல உன்னை யாரு பஸ்ல வர சொன்னா இப்ப பாரு எப்படி அடிப்பட்டு வந்திருக்க என்றார் மா ட்ரெயின் டிராவல் எனக்கு பிடிக்காதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் தானே அப்புறமும் இப்படி கேட்டா என்ன அர்த்தம் என்றாள் நிறைய பேருக்கு ட்ரெயின் டிராவல் தான் பிடிக்கும் 
அதுதான் வசதியா இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க ஆனா நீ மட்டும் தாண்டி வித்தியாசமா இருக்க என்று அழுத்து கொண்டார் எல்லாரையும் போல இருந்தா அவங்களுக்கும் எனக்கும் என்னமா வித்தியாசம் இருக்கும் இந்த ஸ்ரீவதனா எப்போதும் வித்தியாசம்தான் என்று பெருமையாக தான் அணிந்திருந்த காலர் வைத்த சட்டையின் காலரை தூக்கி விட்டு கொண்டான் ஓம் பெருமைய நீ தான் மெச்சுக்கணும் சரி சரி அதெல்லாம் விடு தலை வலிக்குதா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகலாமா என்று கேட்டார் இந்த கட்டு பஸ்ல இருந்த ஒரு டாக்டர் தாமா போட்டு விட்டாரு அவர் தான் இன்னைக்கு ஹாஸ்பிட்டல் போய் ஒரு ஆன்டிசெப்டிக் இன்ஜெக்ஷன் மட்டும் போட்டுக்க சொன்னாரு அதனால கண்டிப்பாக ஹாஸ்பிட்டல் போகணும் ஆனால் சாப்பிட்டு முடிச்சு பத்து மணி போல போறேனேமா என்றாள் சரி அப்போ போய் கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு குளிச்சுட்டு வா என்றார் மஞ்சுளா அப்பா அக்கா எல்லாம் இன்னும் எந்திரிக்கலையாமா என்று கேட்டாள் அப்பா குளிக்க போயிருக்காரு அக்கா ஷரண் இன்னும் தூங்குறாங்க என்றார் சரிம்மா அப்போ அப்பாவை பார்த்து ஒரு குட் மார்னிங் போட்டுட்டு நான் என் ரூமுக்கு போறேன் என்று சொல்லிவிட்டு சோஃபாவில் சென்று தளர்ந்து அமர்ந்து விட்டாள் பால் பாக்கெட்டை போட்டுட்டான் போல இருக்கு நான் போய் பாலை எடுத்துட்டு வந்து காஃபி போடுறேன் என்று வாசலுக்கு சென்றார் மஞ்சுளா சோஃபாவின் பின்னால் சாய்ந்து கண்களை மூடி அமர்ந்திருந்தாள் ஸ்ரீவதனா மூடிய இமைகளுக்குள் வந்து தன் புன்னகை முகம் காட்டினான் அவன் அந்த பெயர் தெரியாத மருத்துவன் அவளே அவன் நினைவை ஒதுக்கி வைக்க நினைத்தாலும் அவளால் ஒதுக்கி தள்ள முடியவில்லை காலை சுற்றும் நாய்க்குட்டியாய் அவன் நினைவுகளும் அவளை சுற்றி சுற்றியே வந்து கொண்டிருந்தது ஒரே ஒரு நாள் பார்த்த ஒருவன் இப்படி தன் நினைவுகளை திருடிக்கொள்வான் என்று நேற்று விடியலில் கூட கற்பனை செய்து கூட பார்த்திருக்க மாட்டாள் ஆனால் இன்றைய விடியல் மனம் முழுவதும் பரபரத்து ஆர்ப்பரித்து கொண்டிருக்கிறது இதை என்னவென்று சொல்வாள் அவள் என்ன சொல்ல முடியும் பார்க்க கண்ணுக்கு லட்சணமாக இருக்கிறான் அதனால் வந்த ஈர்ப்பு என்றா அல்லது மனம் என்னும் ஆழத்தில் ஒரு ஆன்மகன் விழுந்து நீச்சல் அடித்துக் கொண்டிருக்கிறான் என்றா தன் இந்த உணர்வுக்கு என்ன பெயர் வைப்பது என்று அவளுக்கே தெரியவில்லை தெரிந்து கொள் என்று மனம் ஆர்வத்துடன் அவளை ஊந்தி தள்ளியது ஆனால் ஒரே நாளில் இது உனக்கே ஓவராக இல்லையா என்று அறிவு அவள் உச்சந்தலையிலேயே நங் என்று கொட்டு வைத்தது குழப்பம் குழப்பம் மொத்தமாக குழப்பம் என்னும் குளத்தில் கவிழ்ந்தடித்து விழுந்தவள் போல் தத்தளித்துக் கொண்டிருந்தாள் அவளின் மன அவஸ்தைகளுக்கு சான்றாக நெற்றி சதைகள் சுருங்க அமர்ந்திருந்தாள் ஸ்ரீவதனா ஹட நம்ம வதனா வந்துட்டாளா என்று ஆர்வமான தந்தையின் குரல் கேட்க தன் நினைவுகளை அப்படியே மனதின் மூளைக்குள் தள்ளி விட்டுவிட்டு கண்களை திறந்து தந்தையை பார்த்து புன்னகை புரிந்தாள் மகளின் தலையில் கட்டை பார்த்ததும் அவரும் பதறிப்போனார் அடே என்னடா இது என்று பதட்டத்துடன் கேட்டார் அவளின் தந்தை சுரேஷ் பா டென்ஷன் ஆகாதீங்க இது சும்மா சின்ன காயந்தான் என்றவள் தந்தையின் கையை பிடித்து தன் அருகே அமர்த்தி கொண்டு அவருக்கும் பேருந்து விபத்தை பற்றி தெரியப்படுத்தினாள் கிளம்புடா கிளம்பு இப்பவே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிட்டு வந்துடலாம் மகளின் கையை பிடித்து எழுப்பிவிட்டார் அச்சுச்சோ அப்பா போலாம் உட்காருங்க என்று அவரை அமைதிப்படுத்தியவள் அன்னையிடம் சொன்னது போலவே சாப்பிட்டு விட்டு செல்லலாம் என்றாள் மண்டையில் அடிபட்டிருக்கு உடனே ஊசி போடணுமா ஏற்கனவே லேட்டு ஆனா நீ அசால்ட்டா சாப்பிட்டு போலான்னு சொல்ற என்னடா இது என்றார் ஆதங்கமாக சுரேஷ் எப்பொழுதும் அப்படித்தான் தன் இரு பெண்களின் மீது அளவில்லாத பாசம் கொண்டவர் அவர்களுக்கு ஒன்று என்றால் துடித்து போய்விடுவார் இப்பொழுதும் அப்படியே பதறியவரை சமாதானம் செய்ய அவளுக்கு போதும் போதும் என்று ஆகி போனது அப்படியும் அவர் சமாதானம் ஆகாமல் அடம் பிடிக்க அம்மா இந்த அப்பா கிட்ட நீங்களாவது சொல்லுங்களம்மா இப்பவே ஹாஸ்பிட்டல் போனோன்னு பிடிவாதம் பிடிக்கிறாரு காஃபி எடுத்துக்கொண்டு வந்த அன்னையை தன் ஆதரவுக்கு அழைத்தாள் உங்க அப்பா மக வாக்குவாததுக்குள்ள நான் வரலடி மகளே என்று உடனே பின்வாங்கினார் மஞ்சுளா அம்மா என்று அவள் சினுங்க உங்க அப்பாவை பத்தி ஒன்ன விட எனக்கு நல்லா தெரியும் வதனா நான் இப்போ உன் சப்போர்ட்டுக்கு வந்தேன்னு வச்சுக்கோ என் மகளுக்கு அடிபட்டிருக்கு ஆனா நீ கொஞ்சம் கூட அவ மேல பாசம் இல்லாம அவளுக்கு சப்போர்ட்டுக்கு வரியேன்னு என்கிட்ட சண்டைக்கு வருவாரு கடைசியில நான் தான் உன்னை ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போக விடாம கஷ்டப்படுத்திட்டேன்னு சொல்லுவாரு இது எனக்கு தேவையா நீ ஏன் உங்க அப்பாவை சமாளிச்சுக்கோபா என்று நழுவினார் மஞ்சுளா அப்பா அப்படிலாம் சொல்லவே மாட்டார்மா என்றாள் நீதான் உங்க அப்பாவை மெச்சுக்கணும் நொடிந்து கொண்டார் 
என்ன மஞ்சு இது அவளை உடனே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கிளம்பி போன்னு சொல்லாம வளவளன்னு பேசிக்கிட்டு இருக்க என்று அவர்கள் பேச்சில் குறுக்கிட்டார் சுரேஷ் பாரு கொஞ்ச நேரம் உன்கிட்ட பேசினதுக்கே உங்க அப்பா என்ன சொல்றாருன்னு இதுல நான் உனக்கு சப்போர்ட்டுக்கு வரணும்னு வேற கூப்பிடுற என்ற மஞ்சுளா இருவருக்கும் எடுத்து வந்த காஃபியை டீபாய் மேலே வைத்து விட்டு நான் காஃபி போட்டேன்பா அதை குடிக்கிறதும் குடிக்காததும் உங்க பாடு என்று சொல்லிவிட்டு சென்று விட்டார் உங்க அம்மா கிடக்கிறா கொஞ்சம் கூட பொண்ணு மேல பாசம் இல்லாம எப்படி ஓடுறா பாரு நீ வாடாவதை நான் கிளம்பலாம் என்று மீண்டும் ஆரம்பித்தார் சுரேஷ் அப்பா பிளீஸ் எனக்கு டயர்டா இருக்கு இந்த நிலையில உடனே என்னால் வெளியில கிளம்பி வர முடியாதுப்பா என்றாள் சோர்வாக டயர்டா இருக்கா அப்புறம் ஏன் இன்னும் இங்கேயே உட்காந்துருக்க காஃபியை குடிச்சிட்டு போய் படுமா என்று காஃபி கப்பை எடுத்து தானே மகளின் கையில் கொடுத்து பரிவுடன் அவளின் தலையை தடவி கொடுத்தார் தந்தையின் வழியில் சென்றே அவரை ஆஃப் செய்த திருப்தியுடன் காஃபியை பருகிவிட்டு அவர் மீண்டும் ஆரம்பிக்கும் முன் தனது அறைக்கு ஓடியே போனாள் ஸ்ரீவதனா முதலில் குளியல் அறைக்குள் சென்றவள் நெற்றியில் ஈரம் படாமல் முகம் கழுவி வெளியே வந்தாள் தவளால் முகத்தை துடைத்து கொண்டே கண்ணாடியை பார்த்தாள் அவளின் தலையில் இருந்த கட்டை பார்த்ததும் அனுமதி இல்லாமலேயே அவளுடன் வந்து ஒட்டி கொண்டது அவனின் நினைவுகள் இந்த கட்டை கட்டும் மருத்துவனாக அவன் தன்னை நெருங்கிய போது அவனை ஒரு மருத்துவனாக மட்டுமே பார்த்தாலும் அவனின் அருகே இருந்தபோது வெகு அருகில் தெரிந்த அந்த மனதை கவர்ந்து இழுக்கும் முகம் இப்போது கண்களின் முன் வந்து அவள் மனதை ஊசலாட வைத்தது சில நொடிகள்தான் சற்றென்று தலையை குலுக்கிவிட்டு கொண்டான் அவன் மருத்துவன் என்பதை தவிர அவனை பற்றி அவளுக்கு என்ன தெரியும் எதுவுமே தெரியாது அப்புறமும் ஏன் அவனின் நினைவு என்னை துரத்துகிறது இது என்ன மடத்தனம் என்று தன்னையே கடிந்து கொண்டவள் ஏதோ ஒரு நாள் அவனை தற்செயலாக பார்த்தாள் அவ்வளவுதான் இனி அவனை தான் பார்க்கப் போவதே இல்லை அப்படி இருக்க அவனை பற்றி நினைப்பது முழு முட்டாள்தனம் இனி அவனை பற்றி நினைக்கவே கூடாது என்று தனக்குத்தானே சபதமே செய்து கொண்டவள் படுக்கையில் அப்படியே சென்று விழுந்தாள் இரவு முழுவதும் பேருந்தில் அமர்ந்து கொண்டு வந்ததால் முதுகிற்கு ஓய்வு கொடுக்க நன்றாக கால்களை நீட்டி படுத்து கண்களை மூடிக்கொண்டாள் சிறிது நேரத்தில் அவளை அறியாமல் அப்படியே உறங்கியும் போனாள் ஒரு மணி நேரம் சென்றிருக்க சித்தி என்று கத்திக்கொண்டே வந்து அவள் அருகில் விழுந்தான் ஷரண் டெய் ஷரண் பையா சித்திக்கு தலையில் அடிபட்டிருக்கு மேலே விழுந்து வச்சிடாத என்று அதட்டிக்கொண்டே பின்னால் ஓடி வந்தார் சுரேஷ் ஆனால் அதற்குள் தன் சித்தியின் நாடியை பிடித்து அசைத்து அவளை எழுப்பிவிட்டிருந்தான் ஷரண் அடை என்று சுரேஷ் அதட்டியது எல்லாம் அவனின் காதிலேயே விழுந்திருக்கவில்லை விடுங்கப்பா நான் பார்த்துக்கிறேன் என்று எழுந்து அமர்ந்திருந்தாள் ஸ்ரீவதனா சரிடா பார்த்துக்குடா என்று சொல்லிவிட்டு வெளியே சென்று விட்டார் அவர் சென்றதும் சித்தியின் மடியில் ஏறி அமர்ந்து சித்தி என்ன ஆச்சு என்று அவளின் நெற்றியை தொட்டு பார்த்து நலம் விசாரிக்க ஆரம்பித்தான் ஷரண் அவனை பார்த்ததும் கட்டி கொண்டவள் இதுவா அது நங்குன்னு முட்டிக்கிட்டேன் வேற ஒன்றும் இல்லை சரி நீ சொல்லு உன் அம்மா என்ன செய்யறா என்னுமா தூங்குறா என்று கேட்டாள் அம்மா வெளியில பால் குடிக்கிறாங்க நான் இங்கு ஓடி வந்துட்டேன் சித்தி என் டாய்ஸ் எங்க என்று ஆர்வத்துடன் கேட்டான் டாய்ஸா என்ன டாய்ஸு என்று ஒன்றும் அறியாதவள் போல் நாடியில் கையை வைத்து யோசனையுடன் கேட்டாள் என் ட்ரெயின் டாய்ஸ் தான் நேத்து ஃபோனில் வாங்கிட்டு வர சொன்னேனே என்று ஆர்வம் வடிய மூக்கை சுருக்கி கொண்டு கேட்டான் அச்சச்சோ என் பேபி வாங்கிக்கிட்டு வர சொல்லுச்சா இந்த சித்தி மறந்து போயிட்டேனே என்று கைகளை விரித்தாள் சித்தி என்று ஏமாற்றத்துடன் சினிங்கினான் அடடா என் குட்டி பேபி கண்ண கசக்குதே சித்தி என் செல்ல குட்டி கேட்டதை வாங்கிட்டு வராமல் இருப்பேனா அவனை தூக்கி கொண்டு எழுந்து அவன் டாய்ஸ் இருந்த பையில் இருந்து அவனின் ட்ரெயின் பொம்மையை எடுத்து அவன் கையில் கொடுத்தாள் தேங்க்ஸ் சித்தி என்று அவள் கன்னத்தில் முத்தமிட்டு வாங்கி கொண்டான் ஷரண் என்ஜாய் பேபி என்று தானும் அவன் கன்னத்தில் இதழ் பதித்தாள் சித்தி பேபி சொல்லாத என்றான் வேகமாக அப்போலிருந்து உன்னை பேபின்னு தானடா சொல்லிக்கிட்டு இருந்த அப்போ எல்லாம் டாய்ஸ் ஞாபகத்தில் பேசாமல் இருந்துட்டு இப்போ மட்டும் வீராப்பா வர்ற என்று அவன் காதை வலிக்காமல் திருகினாள் போ சித்தி என்று அவள் கையை தட்டிவிட்டு டாய்ஸுடன் இறங்கி வெளியே ஓடினான் 
பார்த்து ஓடு என்று புன்னகையுடன் சொல்லிவிட்டு குளிக்கச் சென்றாள் குளித்துவிட்டு குர்த்தி லெகிங்ஸ் அணிந்து வெளியே வந்தாள் அவளின் அப்பா அக்கா டைனிங் டேபிளின் முன் அமர்ந்திருக்க வரவேற்பறையில் அமர்ந்து அந்த ட்ரெயின் டாய்ஸுடன் விளையாடி கொண்டிருந்தான் ஷரண் மஞ்சுளா சமைத்த உணவுகளை மேஜையின் மீது எடுத்து வைத்துக் கொண்டிருந்தார் ஹாய் அக்கா எப்படி இருக்க வயிற்றுல இருக்கிற குட்டி பேபி எப்படி இருக்கு என்று கேட்டுக்கொண்டே நித்யஸ்ரீயின் அருகில் சென்று அமர்ந்தாள் நானும் பேபியும் நல்லா தான் இருக்கோம் நீ தான் காயத்தை வாங்கிட்டு வந்திருக்க என்று சொல்லி மீண்டும் ஒரு விசாரிப்பு படலத்தை ஓட்டினாள் நித்யஸ்ரீ சரி அதை விடுக்கா அத்தான் எப்படி இருக்காரு போன் செஞ்சாரா என்னைக்கு உன்னை பார்க்க வராராமா என்று நித்யஸ்ரீயின் கணவன் நகுலனை பற்றி விசாரித்தாள் ஹம் ஹோ அத்தானுக்கு என்ன என்னை இங்கே அனுப்பிட்டு அங்கே தனியா ஜாலியாக இருப்பார் அடுத்த வாரம் வரேன்னு சொல்லியிருக்காரு என்றாள் இரு இரு அத்தான் கிட்ட நானே கேட்குறேன் எங்கள் அக்கா இல்லாமல் நீங்கள் ஜாலியாக இருக்கீங்களான்னு என்று நாக்கை சுழற்றி அக்காவை மிரட்டலாக பார்த்தாள் ஆத்தாடி அப்படி மட்டும் கேட்டு வச்சுடாத நான் உன்னை ஊருக்கு போக வேண்டாம்தானே சொன்னேன் இப்போ போயிருந்துக்கிட்டு இப்படியா நீ சொல்லிட்டு திரியிறேன்னு மூக்கால அழுவார் என்று பெருமையுடனே அழுத்து கொண்டாள் கலகலத்து சிரித்தாள் ஸ்ரீவதனா நித்யஸ்ரீயின் கணவன் நகுலன் தன் மனைவியின் மீது உயிரையே வைத்திருந்தான் திருமணம் நடந்த சமயம் சென்னையில் வேலை பார்த்து கொண்டிருந்தவன் இப்பொழுது ஹைதராபாத்தில் வேலை மாற்றலாகி சென்றிருந்தான் அவன் வேலை பார்க்கும் கணினி தொழில்நுட்ப அலுவலகத்தில் அவனை அங்கே மாற்றியிருந்தனர் நித்யஸ்ரீயும் கணவன் மகனுடன் அங்கேதான் இருந்தாள் இரண்டாவது குழந்தை உருவானதும் அவளால் ஷரணையும் பார்த்து கொண்டு வீட்டையும் கவனித்துக் கொண்டு தன் உடல்நிலையும் அவளால் கவனித்துக் கொள்ள முடியவில்லை நகுலனின் உதவியுடன் முதல் ஏழு மாதங்கள் ஓட்டிவிட்டாள் ஆனால் அதன் பிறகு அவள் தன்னையே பார்த்து கொள்ள சிரமப்பட்டாள் மனைவியின் நலனை கருத்தில் கொண்டு அவளை அம்மா வீட்டிற்கு அனுப்பி வைத்திருந்தான் ஆனாலும் அங்கே தனியாக இருக்க முடியாமல் போன் போடும் போதெல்லாம் அவளிடம் புலம்புவான் அது ஸ்ரீவதனாவிற்கும் தெரியும் என்பதால் அதை சொல்லி சீண்டி சிரித்தாள் மாப்பிள்ள இப்போ ஏதோ பிஸியாக இருக்கவும் தான் இவளை இங்கே விட்டு வச்சிருக்காரு இல்லைனா ரெண்டாவது பிள்ளை உண்டான போதே நானே அவளை பார்த்துக்கிறேன்ல சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாரு என்றார் மஞ்சுளா இப்போ கூட அவங்க அம்மா வந்து போயிருந்தா அப்படி தாம்மா செஞ்சிருப்பாரு அத்தைக்கு முட்டி வழின்னு வர முடியலன்னு சொன்னதும் தான் வேற வழியே இல்லாமல் இங்கே கொண்டு வந்து விட்டாரு என்றாள் நித்யஸ்ரீ நீ இங்கே வந்ததும் நல்லது தாண்டா ஷரண் ரொம்ப துருதுருன்னு இருக்கான் அம்மாவும் நானும் பார்த்துமே அவனை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல அங்கே மாப்பிள்ளையும் ஆஃபீஸ்க்கு போனதுக்கப்புறம் நீ தனியாக கஷ்டப்பட்டிருப்ப இன்னும் இருபது நாள் தான் டெலிவரிக்கு இருக்கு குழந்த பிறந்த பிறகு ஊருக்கு போகணும்னு நினைக்காம உன் உடம்பும் கொஞ்சம் தேர்ன பிறகு ஊருக்கு போனால் போதும் என்றார் சுரேஷ் குழந்தை பிறப்பு அதற்கு பின் என்ன செய்வது என்று சிறிது நேரம் பேச்சு ஓடியது அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டுங்க நாளைக்கு உங்கள் ஃப்ரெண்டு பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு நீங்கள் மட்டும் அவன் போயிட்டு வந்துடுவீங்க தானே என்னால் நித்யாவை தனியாக விட்டுட்டு வர முடியாது என்றார் மஞ்சுளா நீ வர வேண்டாம் நான் போயிட்டு வந்துடுறேன் என்று சுரேஷ் சொல்ல யாருக்கு பா கல்யாணம் என்று கேட்டால் ஸ்ரீவதனா என் கூட ஆஃபீஸில் வேலை செய்கிற என் ஃப்ரெண்டு ராம் பொண்ணுக்கு தாம்மா நாளைக்கு கல்யாணம் அதை பற்றி தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் என்றார் ஓ ராம் அங்கிள் பொண்ணு ரேணுகாவுக்கா கல்யாணம் உங்கள் கூட ஆஃபீஸ் ஃபங்க்ஷனுக்கு வரும்போது ரேணுகாவை பார்த்துருக்கேன்ப்பா நல்ல டைப்பு என்கிட்ட கூட நல்லா பேசுவா என்றாள் அந்த பொண்ணுக்கு தான் ஆமாம்மா நல்ல பொண்ணு என்னை பார்த்ததும் அங்கிள்னு பாசமாக பேசுவா உனக்கு அவளை தெரியும்னா நாளைக்கு நீயும் என் கூட வாயேன் என்று மகளையும் அழைத்தார் போலாமே பெங்களூருக்கு வேலைக்கு போனதுலேருந்து இந்த போல ஃபங்க்ஷனை எல்லாம் மிஸ் பண்ணுறேன்ப்பா அதனால் நானும் நாளைக்கு உங்கள் கூட வரேன் என்று உற்சாகமாக சம்மதம் சொன்னாள் ஸ்ரீவதனா ஒரு நாள் மட்டும் கண்டவனை இனி காண வாய்ப்பிருக்காது என்று எவனின் நினைப்பை மனதை விட்டு தள்ளி வைக்க முடிவு செய்தாலோ அவனையே நாளை கல்யாண வீட்டில் காண நேரும் என்று சிறிதும் அறியாமல் உற்சாகமாக இருந்தாள் ஸ்ரீவதனா என் நினைவைய ஒதுக்கி வைக்கிறாய் என்று அவள் கண்முன் நின்றே கண்ணாமூச்சி ஆட்டம் காட்டப் போகிறான் என்பதையும் அறியாமல் தான் போனாள் அத்தியாயம் நான்கு அப்பா நாரடி என்று ஆர்ப்பாட்டமாக வரவேற்பறைக்கு வந்த ஸ்ரீவதனா மயில் வண்ண நிறத்தில் லெஹெங்கா அணிந்து அதற்கு தோதாக தன் கூந்தலையும் மயில் தோகை விரித்தாடுவது போல் விரித்து விட்டிருந்தாள் கழுத்தில் கல் வைத்த கழுத்தணி 
பழுச்சென்று ஜொலித்தது கையில் உடைக்கு ஏற்ற நேரத்தில் வளையல்களை அடுக்கியிருந்தாள் தங்கையை மேலிருந்து கீழ்வரை பார்த்து சூப்பராக கவதனா என்றாள் நித்யஸ்ரீ தேங்க்யூக்கா என்று சிரம் தாழ்த்தி சிரித்து கொண்டே அக்காவின் பாராட்டை ஏற்றுக்கொண்டாள் தங்கை சித்தி நானுரடி என்று அவளின் முன் வந்து நின்றான் ஷரண் வாவ் என் பேபி ஹீரோ மாதிரி அழகா இருக்காரே என்றாள் தங்க நிறத்தில் ஷர்வானி உடையில் அழகாக இருந்தான் அந்த குட்டி ஹீரோ அவள் பாராட்டவும் பெருமையுடன் பார்த்தான் கூடவே சித்தி நோ பேபி ஐ எம் அ ஹீரோ என்று சொல்லி கெத்து காட்டினான் உனக்கு ரொம்ப தாண்டா லொல்லு என்று அவனின் கன்னத்தில் இடித்தாள் ஆச்சி சித்தி அடிக்கிறா என்று மஞ்சுளாவிடம் புகார் வாசித்தான் ஹாவ கடக்கிறா நீ அழகா கிளம்பி இருக்கேன்னு அவளுக்கு பொறாம என்று பேரனை தூக்கி கொஞ்சினார் மஞ்சுளா அம்மா என்று ஸ்ரீவதனா சினுங்க ஹீ 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 என்று சிரித்து வக்கனை காட்டினான் ஷரண் ரொம்ப தான் துள்ளாதடா எங்க அப்பா வரட்டும் உங்க ரெண்டு பேரையும் என்ன செய்யறன்னு பாருங்க என்றாள் சரியான அப்பா கூண்டு நீ வாடா தங்கம் ஆச்சி உனக்கு ஷூ மாட்டி விடுறேன் என்று பேரனை தூக்கி சோஃபாவில் அமர வைத்தார் மஞ்சுளா அம்மா நான் எப்படி இருக்கேன்னு நீங்க சொல்லவே இல்லையே என்றாள் காலை உதறிக்கொண்டு பேரனுக்கு ஷூவை மாட்டிக்கொண்டே தலையை நிமிர்த்தி பார்த்தவர் நான் உன்னை சேலை கட்ட சொன்னேன் ஆனா இதை எடுத்து மாட்டிக்கிட்டு இருக்க என்றார் சடைவாக போங்கம்மா சேலை கட்ட நான் என்ன பெரிய மனுஷியா யூத் கேர்ள் என் வயசுக்கு இப்படிதான் இருக்கணும் என்றாள் வீட்டில் இருக்கும்போது வேலைக்கு போகும்போது ஷர்ட்டு ஜீன்ஸு குர்த்தின்னு போடுற அதுக்கு நான் ஏதாவது சொல்லியிருக்கேனா என்ன இது போல ஃபங்க்ஷனுக்கு போகும்போது சேலை கட்டினா என்ன அதோட நீ இன்னும் சின்ன பொண்ணெல்லாம் கிடையாது உனக்கு கல்யாணம் முடிக்கிற வயசு வந்துருச்சு உன் அக்காவுக்கு குழந்த பிறந்ததும் உனக்கு தீவிரமாக மாப்பிள்ளையை பார்க்குற முடிவில் இருக்கும் இப்போ இருந்தே சேலையை கட்டி பழகுந்தானே சொல்கிறேன் என்றார் சேலையெல்லாம் என் கல்யாணத்தில் தானே கட்டுவேன் அப்ப பழகனா போதாதா என்ன அதுக்காக இப்பவே பழகணும்னு என்ன இருக்கு என்று கேட்டவளை முறைத்தார் மஞ்சுளா கல்யாணத்துக்கு கட்டுறதுக்காவது கட்ட தெரியணும்ல என்றார் அதை என்ன நானா கட்ட போறேன் அதுக்கெல்லாம் பியூட்டிஷியன் ஹெல்ப் செய்வாங்க அதுக்காக நான் எதுக்கு மெனக்கெடணும் என்று அலட்சியமாக தோலை குலுக்கினாள் பியூட்டிஷியன் கல்யாணத்துக்கு பிறகு உன் கூடவே வா இருப்பாங்க அதுக்கு பிறகு சேலை கட்ட என்ன செய்வ அப்போ நானும் உன் பக்கத்தில் இருக்க மாட்டேன் என்றார் அன்னை அம்மா அப்போ அவ ஹஸ்பண்ட் கட்டி விடுவார் என்று அவர்கள் பேச்சில் புகுந்து நமட்டு சிரிப்பு சிரித்தாள் நித்யஸ்ரீ கேட்டுக்கோங்கம்மா அக்காவோட அனுபவம் பேசுது என்று கேலியாக சிரித்தாள் ஸ்ரீவதனா அம்மா முன்னாடி பேசுற பேச்சா இது விவரம் கெட்டவளே என்று தலையில் அடித்து கொண்டார் மஞ்சுளா வதனா ரெடி ஆயிட்டியாடா என்று அப்பொழுது சுரேஷ் அவரின் அறையில் இருந்து வர அவர்கள் பேச்சு அப்படியே நின்று போனது நானும் ரெடி நம்ம வீட்டு குட்டி ஹீரோவும் ரெடி நீங்க தான்ப்பா லேட்டு என்றாள் மகள் எல்லாம் ஒரு சட்டையால தான் என்றார் என்னங்க இது உங்களுக்கு நான் வேற சட்டை தானே எடுத்து வச்சேன் இப்போ என்ன வேற ஒரு சட்டையை போட்டுட்டு வந்திருக்கீங்க அந்த சட்டைக்கு என்னாச்சு என்று மஞ்சுளா கேட்க அந்த சட்டையால தான் நான் கிளம்ப லேட் ஆயிடுச்சு அந்த சட்டையை யார்கிட்ட அயன் பண்ண கொடுத்த நீ என்று கேட்டார் ஏங்க நம்ம வழக்கமா கொடுக்கற கடையில தான் இனி அவன் கிட்ட கொடுக்காத சட்டைய பொசுக்கி அது வெளியில தெரியாம மடிச்சு கொண்டு வந்து கொடுத்திருக்கான் என்னங்க சொல்றீங்க அவன் எப்பவும் நல்லா பண்ணி தருவானே இதுவரைக்கும் அவன் அப்படி செஞ்சதே இல்லையே என்றார் அதான் இந்த முறை செஞ்சு காட்டியிருக்கானே அதுவும் திரும்பி கொடுக்கும் போதே நம்ம கிட்ட சொல்லியிருந்தாலும் பரவாயில்ல சொல்லாம மறைச்சு வச்சு கொடுத்து நம்மளை ஏமாத்திருக்கான் ஏமாத்திரவன் சவகாசம் நமக்கு வேண்டாம் இனி வேற கடையில கொடு என்றார் சுரேஷ் சரிங்க ஆனாலும் அவனை அப்படியே விடுறதா அவனை நேரில் பார்த்தா என்னன்னு கேட்காம விடமாட்டேன் என்றார் சற்று கோவத்துடன் அதெல்லாம் ஒன்றும் வேண்டாம் ஆகாதுன்னா விலகிடணும் கேள்வி கேட்டு அவனுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கக்கூடாது என்றார் சுரேஷின் குணம் அதுதான் என்பதால் மறுத்து பேசாமல் சரி என்றார் மஞ்சுளா சரி நாங்கள் கிளம்புறோம் நீ பெரியவளை கவனமாக பார்த்துக்கோ எதுவானாலும் உடனே போன் போடு என்று சொல்லிவிட்டு மகளையும் பேரனையும் அழைத்து கொண்டு கிளம்பினார் சுரேஷ் மூவரும் காரில் மண்டபம் சென்று சேர 
அரை மணி நேரம் ஆகியது மண்டப பார்க்கிங்கில் காரை நிறுத்திவிட்டு இறங்கினார் சுரேஷ் இவனை பாருங்கப்பா நம்ம கூட வரணும்னு அடம் பிடிச்சு கிளம்பிட்டு இப்போ கொஞ்ச நேரத்திலே தூங்கிட்டான் என்று சொல்லிக் கொண்டே இறங்கினாள் ஸ்ரீவதனா அவள் எழுப்பிவிட்டதில் கண்ணை கசக்கிக் கொண்டே கீழே இறங்க சினுங்கினான் ஷரண் அவனை நான் தூக்கிக்கிறண்டா நீ முன்னாடி நில என்றவர் பேரனை தூக்கிக் கொண்டார் தரையில் உரசிய லெஹெங்காவை நுனி விரல்களால் பற்றி லேசாக தூக்கியபடி ஒய்யாரமாக அந்த மண்டபத்திற்குள் நுழைந்தாள் வரவேற்பில் தெளித்த பன்னீரை தலையை சாய்த்து வாங்கிக் கொண்டவள் வாங்க வாங்க என்று வரவேற்ற அவள் வயது பெண்ணை பார்த்து ஸ்நேக புன்னகை சிந்தியபடி முன்னால் நடந்தாள் வாங்க அங்கு இது வதனாதான வாங்க என்று சுரேஷை ஒரு இளைஞன் வரவேற்றான் வர இளங்கோ ஆமாமா என் பொண்ணு வதனாதான் என்று மகளை அந்த இளைஞனுக்கு அறிமுகப்படுத்தி வைத்தார் சுரேஷ் ஸ்ரீவதனா அவனை புன்னகையுடன் பார்த்தாள் இவ ராமோட பையன் இளங்கோ வதனாமா என்று அவனை மகளுக்கு அறிமுகப்படுத்தி வைத்தார் ஹாய் என்று அவனுக்கு முகமன் கூறியவள் பார்த்திருக்கேன்பா பேசினதுதான் இல்லை என்றாள் ஆமா அங்குள் என்றவன் நீங்க வந்ததுல சந்தோஷம் வதனா என்றான் அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது இளங்கோ என்று அழைத்துக் கொண்டே அங்கே வந்தான் அவன் அவன் குரலை கேட்டதும் சட்டென்று திரும்பி பார்த்த ஸ்ரீவதனா அவனை அங்கே கண்டதும் கண்களை பெரிதாக விரித்தாள் அவனும் அவளை கண்டதும் லேசாக புருவத்தை உயர்த்தி உதடுகளை லேசாக வளைத்தான் ஹலோ டாக்டர் நீங்க எங்க இப்படி என்று ஆச்சரியமாக கேட்டாள் இளங்கோ நன்ன ஃப்ரெண்டு என்றான் அவன் தம்பி யாருடா உனக்கு இவங்கள தெரியுமாடா என்று இளங்கோவும் சுரேஷும் ஒரே நேரத்தில் கேட்டனர் நேத்து பஸ்ல எனக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்த டாக்டரு இவர்தான்பா என்றாள் ஸ்ரீவதனா அது நீங்க தானா டாக்டர் ரொம்ப நன்றி பொண்ணு சொன்னா உடனே ஹெல்ப் செஞ்சிங்களாம் என்று சுரேஷ் நன்றி தெரிவிக்க அவரின் நன்றியை சிறு புன்னகையுடன் ஏற்றுக்கொண்டான் இப்பொழுது ஸ்ரீவதனா நெற்றியில் இருந்த சிறிய பிளாஸ்டரை பார்த்தவன் இன்ஜெக்ஷன் போட்டீங்களா என்று கேட்டான் நேத்தே போட்டுட்டேன் டாக்டர் என்றாள் ஓகே டேக் கேர் என்று முடித்து கொண்டான் அப்பொழுது அங்கே சுரேஷின் நண்பர் ராம் வரவும் அவர்களுடன் பேசிக்கொண்டே அங்கிருந்து சென்றனர் அவன் இளங்கோவுடன் நானும் ஏனும் மாட்டலி நான் என்ன செய்யறது என்று கேட்டபடி நின்று பேசிக் கொண்டிருந்தான் அங்கிருந்து நகரும் போதே அவன் பேச்சு ஸ்ரீவதனாவின் காதில் விழுந்தது மீண்டும் அவனை இங்கே பார்ப்போம் என்று அவள் எதிர்பார்க்கவே இல்லை அவனை மீண்டும் பார்த்ததும் அவளின் மனது படப்படவென்று அடித்துக் கொண்டது அவன் நினைவை ஒதுக்கி வைக்க நினைத்து அதில் ஓரளவு வெற்றி பெற்று விட்டதாக நினைத்து கொண்டிருந்தவள் இப்போது அந்நியாயமாக தோற்று போனதாக உணர்ந்தாள் தந்தையிடம் சாதாரணமாக அறிமுகப்படுத்தி வைத்து விட்டாலும் அவளின் உள்ளம் உள்ளே உல்லாசமாக ஆடிக்கொண்டிருந்ததென்னவோ உண்மை தந்தையின் பின்னால் சென்றாலும் அவளின் மனம் என்னவோ அவன் எதிரேயே ஏக்கத்துடன் நின்று கொண்டது ராம் அவர்களை இருக்கையில் அமர வைத்து விட்டு சென்றுவிட அங்கே இருந்த அவளின் பார்வை வாசலில் இளங்கோவுடன் நின்றிருந்தவனைதான் நொடிக்க ஒரு முறை தழுவி மீண்டது திருமணத்திற்கு வந்தவர்களை இளங்கோவுடன் நின்று வரவேற்றுக் கொண்டே அவனுடன் அவ்வப்பொழுது ஏதோ உரையாடிக் கொண்டிருந்தான் இளங்கோவிடம் அவன் கன்னடத்தில் பேசியதையும் பேருந்தில் வரும்பொழுது இளங்கோ என்று அழைத்து கன்னடத்தில் பேசி வைத்ததும் அவனுக்கு தமிழ் சொல்லி தந்த சிறுவயது நண்பன் இந்த இளங்கோதான் என்று புரிந்தது ராம் தன் குடும்பத்துடன் முதலில் பெங்களூரில் இருந்ததாகவும் பின் வேலை மாற்றிக்கொண்டு தனது தந்தை வேலை பார்க்கும் அலுவலகத்திற்கு வந்துவிட்டதாகவும் கேள்விப்பட்டிருந்தாள் அவனுக்கும் இளங்கோவிற்கும் சிறு வயதில் ஏற்பட்ட நட்பு இப்பொழுது வரை தொடர்கிறது போலும் என்றும் நினைத்துக் கொண்டாள் ஏதோ கலாட்டாவாக பேசிக்கொண்டே அவன் இளங்கோவின் தோளில் தட்டி மந்தகாசமாக சிரிக்க இங்கே அவளின் உள்ளம் சிதறியது அவனை பார்க்க கூடாது என்று நினைத்தாலும் அவளின் கண்கள் எங்கே அவள் நினைப்பை காது கொடுத்து கேட்டது அது தறிக்கெட்டு ஓடும் காளையாக அந்த காளையை நோக்கி துள்ளி குதித்து ஓடியது கண்ணி அவள் மனதிற்கு கடிவாளம் இல்லாமல் போனது சித்தி என்ன பார்க்கிற என்று தூக்க கலக்கம் போய் அவள் நாடியை பிடித்து தன் பக்கம் திருப்பினான் ஷரண் ஆஹா ஒன்னும் இல்லடா என்று அவன் பக்கம் திரும்பினாள் சித்தி அங்க பாரேன் அந்த பையன் என்ன கூப்பிடுறான் என்றான் ஷரண் 
சற்று தொலைவில் சின்ன பிள்ளைகள் சேர்ந்து விளையாடி கொண்டிருக்க அவர்களில் ஒருவன் ஷரணை விளையாட அழைத்து கொண்டிருந்தான் நீயும் அவங்க கூட போய் விளையாடு என்றாள் நான் போக மாட்டேன் நீயும் வா என்றழைத்தான் நான் உன்ன பேபின்னு சொன்னா மட்டும் கோபம் வருது ஆனா நீ இப்போ பேபி மாதிரி தான் நடந்துக்கிற என்று நாக்கை சுழற்றி அவனை கேலி செய்தாள் நான் ஒன்னும் பேபிலாம் இல்ல நானே போறேன் என்று சுரேஷின் மடியிலிருந்து கீழே இறங்கினான் இந்த வாண்டுக்கு ரோஷத்தை பாரு என்று பேரனின் கன்னத்தை நிமிட்டினார் சுரேஷ் அவன் பெரிய மனுஷனாப்பா அந்த பெரிய மனுஷன் தனியா போட்டோம் என்றாள் ஸ்ரீவதனா நான் போவேனே என்று வீராப்பு பேசியவன் தானே அந்த பிள்ளைகளை நோக்கி நடக்க ஆரம்பித்தான் சுரேஷும் ஸ்ரீவதனாவும் அவனை சிரிப்புடன் பார்த்து கொண்டிருந்தனர் வீராப்பாக சிறிது தூரம் சென்ற ஷரண் பின் தயக்கத்துடன் தேங்கி நின்றான் புதிய சிறுவர்களுடன் சேர்ந்து விளையாட ஆர்வம் இருந்த அதே நேரத்தில் தயக்கமும் இருக்க அது அவன் கால்களை நகரவிடாமல் கட்டி போட்டது அப்பா நம்ம வீரப்புலி வீராப்பு அவ்வளவுதான் என்று சொல்லி சிரித்தாள் ஸ்ரீவதனா ஆமாண்டா நீ கூட போ இல்லனா இங்கேயும் வராம அங்கேயும் போகாம அப்படியே நிப்பான் என்று தந்தை சொன்னதும் சரிப்பா என்று எழுந்து சென்றாள் போகலாமா வேண்டாமா என்ற யோசனையுடன் திரு திரு வென்று முழித்துக் கொண்டிருந்தவன் பின்னால் சென்று அவன் தலையில் வலிக்காமல் தட்டியவள் பேபி பேபி போடா பேபி நானும் கூட வரேன் என்று சிரித்துக் கொண்டே அவனை தள்ளி கொண்டு போனாள் சித்தி என்று சினுங்கினாலும் இப்பொழுது தயங்காமல் முன்னேறினான் அடே பிள்ளைங்களா இவனையும் உங்க ஆட்டத்துல சேர்த்துக்கோங்க என்றாள் வா வா உன் பேர் என்ன என்று அவனை விளையாட அழைத்த சிறுவன் ஷரனிடம் கேட்டான் இவன் தன் பெயரை சிறு கூச்சத்துடன் சொல்ல அந்த சிறுவனும் அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டு ஷரனை தங்கள் ஆட்டத்துடன் இணைத்து கொண்டான் அவர்கள் பெரிய மனிதர்கள் போல பேசுவதை புன்சிரிப்புடன் பார்த்தவளுக்கு அந்த மருத்துவன் ஞாபகம் வர தன்னை போல பார்வையை அவன் புறம் திருப்பினான் இப்பொழுது அவன் மட்டும் தனியாக ஒரு இருக்கையில் அமர்ந்திருந்தான் சிறுவர்கள் இலகுவாக தங்களை அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டு பெயர்களை கேட்டுக்கொண்டனர் ஆனால் தன்னால் அப்படி அவனிடம் பெயரை கேட்க முடியவில்லையே என்று இயலாமையுடன் நினைத்துக் கொண்டாள் அவள் பார்வை அவன் மீது அழுத்தமாக பதிய அதே நேரம் அவனும் அவள் பார்வையை சந்தித்தான் சட்டென்று அவள் இமைகள் பட்டாம்பூச்சியாக சிறகடித்து படப்பட வென்று அடித்துக் கொண்டன அவள் கண்கள் காட்டும் ஜாலத்தை ஒற்றை புருவத்தை ஏற்றி இறக்கி பார்த்தான் ஆனாலும் மாட்டிக்கொண்டோம் என்று தன் பார்வையை திருப்பிக் கொள்ளவில்லை அவள் இதழ்கள் பிரியாமல் புன்சிரிப்பை உதடுகளில் தவழவிட்டாள் தானே மறக்க நினைத்தாலும் தன் உணர்வுகள் அவனை தேடி ஓடும்பொழுது இனி ஏன் மறக்க வேண்டும் என்றுதான் அவளுக்கு தோன்றியது அவளின் புன்னகை அவனையும் தொற்றிக் கொண்டதோ அவனின் உதடுகளிலும் மென்னகை தவழ்ந்தது சில நொடிகள் பார்வைகள் ஒன்றுடன் ஒன்று மோதிக்கொள்ள அதற்கு போட்டியாக இதழ்களும் எதிர்வினை ஆற்றிக் கொண்டிருந்தன சில நொடிகள் தான் பின் மெல்ல தன் இருக்கையிலிருந்து எழுந்து அவளை நோக்கி வந்தான் அவன் ஸ்ரீவதனா அந்த நொடி படபடத்து போனாள் ஐயையோ வருகிறானே என்று தவிப்பதா ஹை வருகிறான் என்று மகிழ்வதா என்ன உணர்ச்சிகளை காட்டுவது என்று புரியாமல் தடுமாறி போயிருந்தாள் அவளின் எதிரே வந்து நின்ற அந்த மருத்துவனுக்கு அவளைப் போல் எந்த தடுமாற்றமும் இல்லை போலும் ஹாய் இவர்தான் பேபியா அவளை ஒட்டியே திரும்பி நின்று பிள்ளைகளுடன் விளையாடிக் கொண்டிருந்த ஷரணை சுட்டிக்காட்டி கேட்டான் ஷரணை எப்படி தெரியும் என்று விழிகளை விரித்தவளுக்கு சட்டென்று விஷயம் பிடிபட்டு போனது பெங்களூர் டாய்ஸ் கடையில் தான் பேசிய அலைபேசி உரையாடலை கேட்டிருக்கிறான் என்று புரிந்து போக ஹாமா டாக்டர் ஆனா அவனுக்கு நான் பேபின்னு கூப்பிட்டா பிடிக்காது என்றாள் சிரிப்புடன் சித்தி தன்னை யாரிடமோ பேபி என்று சொல்கிறாள் என்று காதில் விழுந்தவுடன் வேகமாக திரும்பி பார்த்தான் ஷரண் அவனை பார்த்து சிரித்த அந்த மருத்துவன் ஹாய் பேபி நின்ன ஹெசரேனோ என்று கேட்டதும் அவன் கேட்டது புரியாமல் முடித்தான் சிறுவன் ஓ பேர் என்னன்னு கேட்கிறாங்க தனக்கு தெரிந்த அந்த கன்னட வார்த்தைகளை சட்டென்று மொழிபெயர்த்தாள் ஸ்ரீவதனா அவளை பார்த்து புன்னகைத்து விட்டு ஆமா ஓம் பேர் தான் என்னன்னு கேட்டேன் என்றான் சிறுவனிடம் ஷரண் அவன் தன் பெயரை சிறு வெட்கத்துடன் சொல்ல நைஸ் நேம் என்றான் அதில் சிறுவனின் வெட்கம் இன்னும் கூடியது வெட்கத்துடன் தன் சித்தியின் பின்னே மறைந்து கொண்டான் 
அவனின் வெட்கத்தை பார்த்து அட்டகாசமாக சிரித்தான் மருத்துவன் அவனின் சிரிப்பை கண்டவளின் இதயம் நழுவியது அதே நேரம் இந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்திக் கொண்டவள் நான் ஸ்ரீவதனா உங்க பேரு என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா டாக்டர் என்று பட்டென்று கேட்டுவிட்டாள் அவளின் வேகத்தை கண்டு வியந்தவன் புன்னகை பெரிதானது ஹைம் டாக்டர் மாதவ் கிருஷ்ணா என்றவன் கை குலுக்குவதற்காக தன் வலது கையை நீட்டினான் மாதவ் கிருஷ்ணா என்று தித்திப்பாய் அவன் பெயரை தனக்குள் உச்சரித்தவள் அவனின் வலிமையான கரத்தில் தன் மென்மையான கரத்தை வைத்தாள் மனம் உணர்ந்த தித்திப்பை தன் உடலிலும் உணர்ந்தாள் அவன் கரம் தீண்டிய ஸ்வரிசத்தாள் அத்தியாயம் ஐந்து என்னவதனா கல்யாணத்துக்கு போயிட்டு வந்ததிலிருந்து ஒரு மாதிரி இருக்க என்று கேட்டு தன் அக்காவை பார்த்து பழுச்சென்று சிரித்தாள் ஸ்ரீவதனா எப்படி இருக்கேன்கா எப்பவும் போலதானே இருக்கேன் என்றாள் தமக்கையும் தங்கையும் மொட்டை மாடியில் நடந்து கொண்டிருந்தனர் நிறை மாதமாக இருந்த தனது வயிற்றை தூக்கி கொண்டு சிரமத்துடன் மெதுவாக நடந்து கொண்டிருந்தாள் நித்யஸ்ரீ அவளின் நடைக்கு ஏற்ப தானும் நடையை மெதுவாக தொடர்ந்தாள் ஸ்ரீவதனா ஆனா எனக்கு அப்படி தெரியலையே என்று நித்யஸ்ரீ சொல்ல வேற எப்படி தெரியறனாமா சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் உன் நினைவு அடிக்கடி எங்கேயோ போயிட்டு வருது ஏதோ ஒரு குழப்பம் இருக்கிறது போல உன் கண்ணு அழைப்பாயுது மொத்தத்தில் நீ நீயாவே இல்லை என்று தங்கையின் நடவடிக்கையை புட்டு புட்டு வைத்தாள் தமக்கை பிடிப்பட்ட உணர்வில் கீழுதட்டை பற்களுக்கு தாரை வார்த்தாள் ஸ்ரீவதனா ஆனாலும் உடனே தன்னை சமாளித்து கொண்டவள் அப்படியெல்லாம் எதுவும் இல்லைக்கா நான் எதுக்கு எதையும் நினச்சி குழம்பணும் அப்படி எந்த அவசியமும் எனக்கு வரலக்கா என்றாள் என்னவோ சொல்கிற ஆனால் நம்ப தான் முடியல ஏன் தங்கையை பற்றி எனக்கு தெரியாதா என்ற நித்யஸ்ரீ தன் நடையை நிறுத்தி தங்கையின் நாடியை பிடித்து அவளின் கண்களை ஊடுருவி பார்த்தாள் இந்த அக்கா கிட்ட சொல்லு உன் மனசு எதை நினச்சி தடுமாறுது என்று கேட்டாள் தன் அக்காவின் கண்களை நேராக பார்க்க முடியாமல் ஒரு நொடி கண்களை சுழற்றி விட்டவள் ஐயோ அக்கா இப்ப நீதான் ரொம்ப குழம்பி போயிருக்க நான் ரொம்ப ரொம்ப தெளிவா இருக்கேன் நீ மனசை போட்டு குழப்பிக்காம இந்த குட்டியை நல்லபடியாக அந்த உலகத்துக்கு கொண்டு வர்றதை பற்றி மட்டும் நென என்றவள் அக்காவின் வயிற்றில் கை வைத்து லேசாக தடவினாள் அவள் தொட்டதும் உள்ளே இருந்த குட்டி ஜீவன் துள்ளி குதித்தது பாருக்கா என்னை பற்றி நினைக்காம சித்தியை பற்றியா நினைக்கிறேன்னு உன் பிள்ள என்னை திட்டுது இந்த குட்டி கிட்டெல்லாம் திட்டு வாங்கினோன்னு எனக்கு வேண்டுதலா நீ உன் பிள்ளைய கவனிக்கிற வழியை பாரு என்று அக்காவின் நாடியை பிடித்து கொஞ்சினாள் பொடி கழுத அப்படியே பேச்ச மாத்திட்டு தப்பிக்கலான்னு பாத்தியா இப்ப நீ பேச்ச மாத்தினாலும் உன் வாயில இருந்தே ஒரு நாள் உண்மை வரதான போகுது அப்ப உன்னை பாத்துக்கிறேன் என்றாள் போக்கா உனக்கு கற்பன சக்தி அதிகமாயிட்டே இருக்கு அப்புறம் உன் பிள்ளைக்கும் அந்த சக்தி வந்துட போகுது என்றாள் கேலியாக என்ன கேலி செய்யலனா உனக்கு தூக்கமே வராதே சரிவா கீழே போலாம் எனக்கு காலெல்லாம் வலிக்குது என்றாள் இதை முன்னாடியே சொல்றதுக்கு என்ன கால் வீங்கிக்கிட்டே போகுது வாக்கா என்று தமக்கையின் கையை பிடித்து கீழே அழைத்து சென்றாள் ஸ்ரீவதனா ஹம் வந்துட்டீங்களா நானே உங்களை கீழே வர சொல்லணும்னு இருந்தேன் என்ற மஞ்சுளா இந்தா நித்திய அந்த ஜூஸை குடி என்று பெரியவளின் கையில் பழச்சாற்றை கொடுத்தார் அம்மா எனக்கு ஸ்ரீவதனா கேட்க உனக்கு உள்ளே வச்சிருக்கேன் போய் நீயே ஊத்தி குடி என்றார் இதெல்லாம் அந்நியாயம்மா அக்காவுக்கு எடுத்துக்கிட்டு வரும்போதே எனக்கும் சேர்த்து எடுத்துக்கிட்டு வந்தா என்ன என்று சலித்து கொண்டாள் அவ இவ்வளோ நேரம் நடந்து டயர்டா இருப்பா கால் வலிக்கும் உனக்கு என்ன உனக்கும் சேர்த்து நான் சேவகம் செய்யணுமோ என்று கேட்டவரை முறைப்புடன் பார்த்தாள் நானும் தானே நடந்துட்டு வந்தேன் எனக்கு கால் வலிக்காதா உங்க பெரிய பொண்ணுக்கு செய்யும் போது எனக்கும் சேவகம் செஞ்சா என்னவா என்று வழக்காடினாள் எப்படி அறிவே இல்லாம பேசுறா பாரு என்று தங்கள் இருவரையும் சிரிப்புடன் பார்த்து கொண்டிருந்த மூத்த மகளிடம் சொன்னவர் அவ நிலைமையும் உன் நிலைமையும் ஒன்னாடி அவ வயிற்றுல பிள்ளைய சுமந்துக்கிட்டு இருக்கா அது உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா அவ கூட போட்டி போட்டுக்கிட்டு இருக்க என்று அவளின் தோலை இடித்தார் அதெல்லாம் நல்லாதான் ஞாபகம் இருக்கு உங்களுக்கு தான் நான் இன்னைக்கு நைட்டு ஊருக்கு போயிடுவேன்னு ஞாபகம் இல்லை இல்லனா பாவமே ஊருக்கு போய் வீட்டு சாப்பாடு இல்லாம பொண்ணு கஷ்டப்படுவாளேன்னு நினச்சு எனக்கும் ஜூஸ் எடுத்துட்டு வந்திருப்பீங்க என்று குறைப்பட்டாள் அதெல்லாம் நல்லாதான் ஞாபகம் இருக்கு அதனாலதான் நைட்டு டிஃபன் உனக்கு பிடிச்ச ஐட்டம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் 
அது போதாதா உனக்கு என்று மஞ்சுளாவும் அவளுக்கு சமமாக மல்லு கட்டினார் அதற்கு ஸ்ரீவதனா பதிலுக்கு பேச போக அவள் முன் பழச்சாற்று நிறைந்த கண்ணாடி டம்ளர் நீண்டது இந்தா இத குடி என்று புன்னகையுடன் நீட்டிக்கொண்டிருந்தாள் நித்யஸ்ரீ அன்னையும் தங்கையும் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போதே மெல்ல நடந்து சென்று தானே எடுத்து வந்திருந்தாள் நீ எங்க எடுத்துக்கிட்டு வந்த உன்னை இப்ப யாரு எடுத்துட்டு வர சொன்னது நித்யா என்று தங்கை அன்னை இருவரும் கேட்க பின்ன ஒரு கிளாஸ் ஜூஸுக்கு ரெண்டு பேரும் மூச்சு பிடிக்க பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க நானும் எவ்வளோ நேரம் தான் அமைதியா வேடிக்கை பார்க்கறது என்று தங்கை கையில் கொடுத்து விட்டு சோஃபாவில் சென்று அமர்ந்தாள் அது சும்மா அம்மாவை வம்பிழுக்கக்கா இன்னைக்கு ஊருக்கு போயிட்டா எப்படியும் உனக்கு குழந்தை பிறக்கும் போதுதான் வருவேன் அது வரைக்கும் அம்மா என்ன மறக்காம இருக்கணும்ல அதுதான் என்று கண் சுமிட்டி சிரித்தாள் ஆமா இல்லைனாலும் இவளை நான் அப்படியே மறந்துட்டாலும் என்று மஞ்சுளா நொடிந்தபடி உள்ளே சென்றார் இந்த அம்மாவை பாருக்கா என்று தமக்கு இடம் சலுகையுடன் சிணுங்கினாள் அம்மாவை பற்றி உனக்கு தெரியாதா இப்போ உன்கிட்ட வம்பிழுத்துட்டு அப்புறம் நீ கிளம்பி போனதும் அங்கே நீ தனியாக என்ன செய்யோன்னு புலம்புவாங்க அப்போ பக்கத்தில் இருக்கிற எங்கள் காதெல்லாம் பங்கச்சர் ஆகிடும் என்று சொல்லி சிரித்தாள் நித்யஸ்ரீ அது அவளுக்கே தெரியும் என்றாலும் அம்மாவை அவளால் வம்பிழுக்காமல் இருக்க முடியாது அவரை சீண்டி விளையாடுவதில் அவளுக்கு அலாதி சுகம் அன்னையுடன் வழக்காடி அக்காவிடம் உரிமை போராட்டம் நடத்தி தந்தையிடம் செல்லம் கொஞ்சி ஷரனுடன் விளையாடி அன்றைய நேரத்தை ஓட்டியவள் இரவு அனைவரிடமும் விடை பெற்று பெங்களூருக்கு கிளம்பினாள் ஸ்ரீவதனா அவளை காரில் அழைத்து வந்து கோயம்பேடு பேருந்து நிலையத்தில் இறக்கிவிட்டார் சுரேஷ் ஓகேப்பா நான் போயிட்டு வரேன் நீங்கள் பத்திரமா வீட்டுக்கு போய் சேர்ந்துட்டு எனக்கு ஒரு மெசேஜ் போடுங்க என்று சொல்லிவிட்டு காரில் இருந்து இறங்க போனாள் ஸ்ரீவதனா நானும் உள்ள வந்து உன்னை பஸ்ஸை ஏற்றி விட்டுட்டு போறேன்னு சொன்னால் கேட்க மாட்டேங்கிற என்றார் சுரேஷ் நான் பஸ் ஏறி போய்க்க மாட்டேனாப்பா எனக்கு என்ன பயமா அங்கே வீட்டில் அக்காவை அப்படி வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் ரொம்ப நேரம் வெளியில் இருக்க வேண்டாம்ப்பா நீங்கள் கிளம்புங்க நான் போய்க்குவேன் என்றாள் அதனால தான் நானும் கிளம்புறேன் சரிடா பார்த்து போயிட்டு வா பஸ்ஸை ஏறிட்டு ஃபோன் போடு காலையில் வீட்டுக்கு போனதும் மறக்காம இன்ஃபார்ம் பண்ணு என்றார் சரிப்பா நான் ஃபோன் பண்ணுறேன் பாய் என்று சொல்லிவிட்டு காரை விட்டு இறங்கி சென்றாள் பெங்களூரு செல்லும் பேருந்து நிற்கும் இடம் வந்து அவள் செல்ல வேண்டிய பேருந்து நிற்கிறதா என்று பார்த்தாள் அந்த பேருந்து இல்லை என்றதும் விசாரித்தாள் இன்னும் பத்து நிமிடங்களில் பேருந்து வரும் என்று தெரிவிக்கப்பட காத்திருக்க ஆரம்பித்தாள் அதுவரை அவள் ஒரு இருக்கையில் அமர்ந்து கைபேசியை பார்க்க ஆரம்பிக்க அப்போது அவளின் அருகில் யாரோ அமர்வது போல் இருந்தது யாரோ பயணியாக இருக்கும் என்ற எண்ணத்தில் அவள் நிமிர்ந்து பார்க்காமல் இருக்க என்று செருமல் குரல் கேட்டது யார் அது என்று கேள்வியுடன் நிமிர்ந்து பார்த்தவள் அவனை எதிர்பாராமல் கண்களை விரித்தாள் ஹாய் என்றபடி உதடுகளை விரித்து அவளை பார்த்து புன்னகை புரிந்து கொண்டான் மாதவ் கிருஷ்ணா குப் என்று மலர்ந்து போனாள் ஸ்ரீவதனா காலையில் மண்டபத்தில் அவனிடம் பெயரை கேட்டு தெரிந்து கொண்டவளுக்கு மேலும் அவனிடம் பேச முடியாமல் போனது முகூர்த்த நேரம் நெருங்கிவிட்டது என்று இளங்கோ வந்து அவனை அழைக்க அவளிடம் விடை பெற்று சென்றிருந்தான் அதன் பிறகு இருவரும் தனியாக பேசிக்கொள்ளும் வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை இப்போது மீண்டும் அவனை இங்கே பார்க்கவும் திக்கு முக்காடி போனாள் ஹாய் நீங்க என்று ஆவலாக கேட்டாள் நானும் இன்னைக்கு ஊருக்கு கிளம்பிட்டேன் என்றான் புன்னகையுடன் எத்தனை மணி பஸ்ஸு எதிர்பார்ப்புடன் கேட்டாள் நைன் தேர்ட்டி நீவு நீங்க நானும் அதே பஸ் தான் சற்று உற்சாகமுடனே தெரிவித்தாள் அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போதே அவர்கள் செல்ல வேண்டிய பஸ் வர இருவரும் எழுந்தனர் இன்றும் அவன் தன் அருகில் வந்து அமர்ந்தாள் நன்றாக இருக்கும் என்ற எண்ணத்துடன் பேருந்தில் ஏறினாள் ஸ்ரீவதனா ஆனால் அவளின் பின்னால் ஏறியவன் அவள் இருக்கையை தாண்டி பின்னால் இருந்த இருக்கையில் அவன் சென்று அமர அவளுக்கு ஏமாற்றமாக இருந்தது அவள் திரும்பி அவனை பார்க்க அவன் சம்பிரதாயமாக ஒரு புன்னகையுடன் அவளை பார்த்து தலையை அசைத்து விட்டு தன் இருக்கையில் அமர்ந்து கொண்டான் அவள் அருகில் ஒரு பெண் வந்து அமர பேருந்து கிளம்பியது மாதவ் கிருஷ்ணா இயல்பாக தனது இருக்கையில் செட்டில் ஆகிவிட தன்னை போல் அவனுக்கு எந்த உணர்வும் இல்லையா தான் தான் அவனின் பின்னே மனதை அலைய விட்டு கொண்டிருக்கிறோமோ என்று நினைத்து வருந்தினாள் பார்த்த சில மணி நேரங்களில் ஒருவனை நினைத்து அவள் மனதை அலைப்பாய விட்டால் அவனும் அப்படியே இருப்பானா என்ன என்று வருத்தத்துடன் நினைத்து கொண்டாள் சற்று முன் அவனை பார்த்ததால் வந்த உற்சாகம் எல்லாம் குறைந்து போனது 
ஏதோ நினைத்தபடி அந்த பயணத்தை தொடர்ந்தாள் ஸ்ரீவதனா காலையில் அவள் மடிவாலாவில் இறங்க அவனும் இறங்கினான் நீங்க எதுல போறீங்க என்று அவனே அவளின் அருகில் வந்து விசாரித்தான் இரவே தன் மனதை நினைத்து வருந்து இருந்தவள் இப்பொழுது அவனின் இயல்பான விசாரிப்பில் அவள் சற்றும் உணர்ச்சி வசப்படாமல் ஹாட்டோலதான் என்றாள் எந்த ஏரியா என்று கேட்டவனை அவள் கூர்ந்து பார்க்க ஹோ சேஃப்டி என்று கேட்டவன் தோலை குலுக்கிக் கொண்டான் அவனிடம் சொல்லக்கூடாது என்று இல்லை ஏற்கனவே தன் மனம் ஆட்டம் கண்டிருக்க அவனோ எந்த பாதிப்பும் இல்லாமல் இருக்க தன் நினைப்பு சரிவாராத போது தன் மனதை கட்டுப்படுத்திக் கொள்வதே நல்லது என்று அவளுக்கு அந்த நொடி தோன்றியது அதனால் உதடுகளை அழுத்தமாக மூடிக்கொண்டாள் அவன் என்ன புரிந்து அதன் பிறகு அவனும் அவள் எந்த இடத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என்று கேட்கவில்லை அவளும் சொல்லவில்லை சற்று தள்ளி இருந்த ஆட்டோவை பிடித்து அதில் ஏறி கொண்டவள் பொறுக்க முடியாமல் தன்னையும் மீறி அவனை திரும்பி பார்த்தாள் அவளின் பார்வையை எதிர்கொண்டு தலையை மட்டும் இல்லாமல் கையையும் லேசாக அசைத்து அவளுக்கு விடை கொடுத்தான் மாதவ் கிருஷ்ணா அவளின் தலையும் தன்னிச்சையாக அசைந்தது ஸ்ரீவதனா அங்கிருந்து சென்றதும் தானும் ஒரு ஆட்டோவை பிடித்து தான் செல்ல வேண்டிய இடத்தை சொல்லி அமர்ந்து கொண்டான் மாதவ் கிருஷ்ணா காலை நேர காற்று ஜில்லென்று முகத்தில் மோதியது கலைந்த கேசத்தை கையால் நீவிவிட்டு கொண்டான் கண்களை மெல்ல மூடிக்கொண்டு அந்த காலை நேர இதமான காற்றை ஆழ்ந்து அனுபவித்தான் அந்த காற்றை போலவே இதமான ஒரு பூமுகம் அவனின் கண்களுக்குள் வருடி சென்றது அதே நொடி அவனின் அழுத்தமான உதடுகள் அவனை அறியாமலேயே கள்ளத்துடன் சிரித்து கொண்டன ஆட்டோவிற்கு பணத்தை கொடுத்துவிட்டு தன் வீட்டை நோக்கி சென்றான் மாதவ் கிருஷ்ணா அது ஒரு அடுக்குமாடி குடியிருப்பு ஏழு தலங்களை கொண்டதாக இருந்தது அவனின் ஃபிளாட் ஆறாவது தளத்தில் இருக்க மின்தூக்கியில் அவனின் தளத்திற்கு சென்று சாவியை எடுத்து கதவை திறந்து கொண்டு உள்ளே நுழைந்தான் இன்னும் முழுமையாக விடியலை சந்திக்காததால் வீடு இருள் சூழ்ந்து இருக்க விளக்கை போட்டு வெளிச்சத்தை ஒளிர வைத்தான் கதவிற்கு நேர் எதிராக இருந்த புகைப்படத்தில் இருந்த பெற்றோர் அவனை வரவேற்பது போல் புன்னகை முகம் காட்டினார் புகைப்பட சட்டத்திற்குள் அடங்கி போனவர்களை கண்டு ஒரு நொடி விழிமூடி திறந்தவன் அவனின் அறைக்கு சென்றான் மாதவ் கிருஷ்ணா அவனின் பெற்றோருக்கு ஒரே மகன் மகன் தன் மருத்துவ படிப்பை முடித்த நேரத்தில் அவனின் தந்தை ஒரு நாள் இரவு மாரடைப்பில் இறைவனடி சேர்ந்துவிட கணவனின் இறப்பை தாங்க முடியாத அவனின் அன்னையும் அடுத்த ஒரே மாதத்தில் மகனை பற்றி நினைக்காமல் கணவனிடமே சென்று சேர்ந்துவிட்டார் அதன் பிறகு அவனே அவனாகி போனது அவன் குடும்பம் அன்னை தந்தை இழப்பை ஜீரணித்து கொண்டு தன் வாழ்க்கையை ஒற்றை ராஜாவாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்தான் ஒரு புகழ்பெற்ற மருத்துவமனையில் தற்பொழுது வேலை பார்த்து கொண்டிருந்தான் பணிக்கு செல்ல இன்னும் நேரம் இருந்ததால் ஓய்வறைக்கு சென்றுவிட்டு வந்து படுக்கையில் விழுந்து கண்களை மூடினான் மூடிய கண்களுக்குள் கண்ணாமூச்சி ஆடிவிட்டு சென்றாள் ஜீன்ஸ் போட்ட பட்டாம்பூச்சி அந்த பட்டாம்பூச்சியின் படப்படப்பை தன் மனதிற்குள் உணர்ந்து சுகமாக அந்த தருணத்தை ரசிக்க ஆரம்பித்தான் மாதவ் கிருஷ்ணா அதே நேரம் தான் தங்கியிருந்த அறைக்கு சென்ற ஸ்ரீவதனா அங்கே ஏற்கனவே வந்திருந்த அரை தோழியிடம் நலம் விசாரித்து பேசிக் கொண்டிருந்தாள் ஊரில் எல்லாரும் எப்படி இருக்காங்க ஜனனி என்று அரை தோழியிடம் கேட்க எல்லாரும் நல்லா இருக்காங்கப்பா உங்க வீட்டில் எப்படி இருக்காங்க என்று பதிலுக்கு விசாரித்தாள் ஸ்ரீவதனாவும் பதில் சொல்ல அவர்கள் பேச்சு நீண்டது சரிவதனா இன்னைக்கு நான் காஃபி போடுறேன் குளிச்சுட்டு வேலைக்கு கிளம்புற வழியை பார்க்கலாம் என்றாள் ஜனனி சரிப்பா நான் போய் ரிஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு வரேன் என்று தன் அறைக்கு சென்றாள் இருவரும் ஒரே கணினி அலுவலகத்தில் தான் வேலையில் இருந்தனர் காலை காஃபி மட்டும்தான் தினமும் ஒருவர் மாற்றி ஒருவர் போட்டுக்கொள்வர் காலை உணவு மத்திய உணவு எல்லாம் அலுவலக கேன்டீனில் பார்த்துக்கொள்வர் இரவு உணவு மட்டும் இருவருக்கும் சேர்த்து ஏதாவது செய்து உண்டு கொள்வர் இருவருமே சுமாராக சமைப்பவர்கள்தான் என்பதால் இருவருமே ஏதோ செய்து சமாளித்துக் கொள்வார்கள் விடுமுறை நாட்களில் தங்களையே சோதனை எலிகளாக மாற்றிக்கொண்டு அவர்கள் செய்த சமையலை அவர்களே கிண்டல் செய்து கொண்டு நாளை ஓட்டிக் கொண்டிருந்தனர் காஃபியை குடித்து முடித்து இருவரும் ஒன்றாக அலுவலகம் கிளம்பினர் ஸ்ரீவதனா ஸ்கூட்டியை ஓட்ட பின்னால் அமர்ந்து கொண்டாள் ஜனனி இருவரும் ஏதேதோ பேசி அரட்டை அடித்துக் கொண்டே காலை நேர போக்குவரத்து நெரிசலில் நீந்தி சென்று கொண்டிருக்க ஒரு இடத்தில் சிக்னல் போடவும் வண்டியை நிறுத்தினாள் ஸ்ரீவதனா அப்போது ஜனனி அவளின் பின்னால் இருந்து ஸ்ரீவதனாவின் தோலை தட்டினாள் என்ன ஜனனி வதனா அங்க பார அந்த ஆளு உன்னையே பார்த்துட்ருக்காரு என்றாள் என்னையேவா யார் அது என்று ஜனனி சுட்டிக்காட்டிய திசையில் திரும்பி பார்த்தாள் 
அங்கே அதே சிக்னலில் தனது இருசக்கர வாகனத்தில் அமர்ந்து தலைக்கவசத்தை லேசாக மேலே தூக்கிவிட்டு அவளை பார்த்து கையை அசைத்து காட்டினான் மாதவ் கிருஷ்ணா அவனை பார்த்ததும் முன்போல பரவசமடையாமல் முகம் மாறியவள் அதே வேகத்தில் முகத்தை திருப்பிக் கொண்டாள் ஸ்ரீவதனா அத்தியாயம் ஆறு ஹேய் யார் பாது செம்ம ஹேன்சமா இருக்காரு என்று கேட்டாள் ஜனனி யாரு கேட்கிற எனக்கு யாரையும் தெரியலையே என்றாள் ஸ்ரீவதனா யாரையும் தெரியலையா என்ன சொல்ற நீ அதோ அந்த பைக்லேருந்து இன்னும் ஒன்ன தானே பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு பாரு உன்னை தெரிஞ்சவரா இல்லாமலையா கையை அசைக்கிறாரு ஜனனி சந்தேகத்துடன் கேட்க வேற யாரோன்னு நினச்சி கையாட்டிருப்பாரு எனக்கு அவர் யாருன்னு தெரியாது என்று உறுதியாக சொன்னாள் தோழி சொன்னதை ஏற்றுக்கொண்டாலும் மாதவ் கிருஷ்ணாவை திரும்பி பார்த்து அவன் பார்வை எங்கே உள்ளது என்று நன்றாக கவனித்தாள் ஜனனி அவளால் நன்றாக கவனிக்க முடிந்தது அவன் பார்வை ஸ்ரீவதனாவை விட்டு அகலவில்லை அதோடு அவள் தன்னை ஏன் பார்க்கவில்லை என்பது போல் புருவம் சுருங்க பார்த்து கொண்டிருந்தான் அதற்குள் சிக்னல் விழுந்திருக்க ஸ்ரீவதனா வேகமாக வாகனத்தை செலுத்த ஆரம்பித்தாள் அவன் தங்களை தொடர்ந்து வருகிறானா என்று ஜனனி பார்க்க அவன் வலது பக்கம் திரும்பி சென்று விட்டான் அதை ஸ்கூட்டியில் கண்ணாடியின் வழியாக ஸ்ரீவதனாவும் கண்டான் அவனை அறியாதவள் போல காட்டிக்கொண்டதில் அவளுக்கு எந்த வருத்தமும் இல்லை அறிந்தவன் என்று காட்டிக்கொள்ள அவனுக்கும் தனக்கும் இடையே என்ன இருக்கிறது என்று நினைத்தாள் ஆம் அவனுக்கும் தனக்கும் இடையே என்ன உள்ளது ஒன்றுமே இல்லை ஒரு நாள் மாலில் பார்த்தாள் பின் ஒரே பேருந்தில் பயணம் ஆக சக பயணி மட்டுமே அந்த பயணமும் முடிந்தது அப்படி இருக்க அதற்கு மேல் யோசிக்கக்கூட ஒன்றுமே இல்லை என்று சொல்லி சொல்லி தன்னையே சமாதானம் செய்து வைத்திருந்தாள் என்பதுதான் உண்மை மனம் சமாதானத்தை ஏற்கவில்லைதான் ஆனாலும் முயன்று தன் மனதை கட்டுப்படுத்தி வைத்திருந்தாள் அவளுக்கு தன் மனதை நினைத்தே பயமாக இருந்தது அவன் மருத்துவன் என்ற ஒரு விவரத்தை தவிர வேறு எதுவும் தெரியாமல் தான் மனதை அலைப்பாய விடுவது முட்டாளின் செயலாகவே பட்டது ஒருவேளை அவன் திருமணம் ஆனவனாக இருக்கலாம் இல்லையா அவன் மனதில் வேறு பெண் கூட இருக்கலாம் அப்படி மட்டும் இருந்துவிட்டாள் தனக்கு அது எவ்வளவு பெரிய அவமானம் அதைவிட அது எவ்வளவு பெரிய வலி தானே என் வலியை இழுத்து கொள்ள வேண்டும் என்று இரவு பேருந்து பயணத்தில் தூங்காமல் வெகுநேரம் யோசித்து இனி தன் மனதை அலைப்பாய விடுவதில்லை என்று முடிவிற்கு வந்திருந்தாள் அந்த முடிவு எடுக்கக்கூட அவளுக்கு கடினமாகவே இருந்தது ஆனால் அதுதான் தனக்கு நல்லது என்று தன் மனதை முயன்று கட்டுப்படுத்தி கொண்டாள் அதனால்தான் இப்பொழுது அவனை கண்டும் காணாதவள் போல் நடந்து கொண்டாள் தான் எடுத்த முடிவை பற்றி யோசித்தபடியே அலுவலகம் சென்று சேர்ந்தாள் ஸ்ரீவதனா அதே நேரம் பைக்கில் சென்று கொண்டிருந்த மாதவ் கிருஷ்ணாவும் அவளை பற்றிதான் நினைத்து கொண்டிருந்தான் அவள் பார்த்த அந்த அந்நிய பார்வை ஏன் என்று அவனுக்கு புரியவில்லை யோசித்து யோசித்து குழம்பி போனான் முதல் நாள் காலை இளங்கோவின் தங்கை திருமணத்தில் தன்னை கண்டதும் ஒளிர்ந்த அவளின் கண்களை கண்டவனுக்கு இப்பொழுது கண்ட அந்த அந்நிய தன்மையை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை ஏன் இரவு பேருந்து நிறுத்தத்தில் கூட அவள் தன்னை ஆர்வத்துடன் கண்டதை உணர்ந்திருந்தான் ஆனால் காலை விடைபெறும் போது அவளிடம் அந்த ஒளிர்வு இல்லை அப்படி என்றால் ஒரே இரவுக்குள் என்ன ஆனது யோசித்தவனுக்கு ஒன்றும் பிடிபடவில்லை அவளை பற்றிய சிந்தனையை சுமந்தபடியே தான் செல்ல வேண்டிய இடத்திற்கு சென்று சேர்ந்தான் காலமும் நேரமும் தன் கடமையை செவ்வன செய்து கொண்டிருக்க ஒரு வாரம் கடந்து போயிற்று அன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை சனி ஞாயிறு இரு தினங்களும் ஸ்ரீவதனாவிற்கு விடுமுறை தினம்தான் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை வேலைக்கு மட்டும் சென்று விட்டு வந்து கலைந்து போட்டிருந்த துணிகளை சனிக்கிழமையே துவைத்து இஸ்திரி செய்து வைத்து விடுவாள் அதனால் ஞாயிற்றுக்கிழமை வேலை இருக்காது அன்று ஒரு நாள் பொழுதுபோக்கிலும் வெளியே எங்கேயாவது செல்வதிலும் நேரம் கழிந்துவிடும் அன்று அவளும் ஜனனியும் லால்பாக் செல்ல முடிவு செய்திருந்தனர் பெங்களூரில் புகழ்பெற்ற லால்பாக் தாவரவியல் பூங்காவில் பல வகையான தாவரங்களும் விதவிதமான மலர்ச்செடிகளும் நிறைந்திருக்கும் எங்கு காணிலும் கண்களுக்கு குளிர்ச்சியாக பச்சை பசேல் என்று இருக்கும் மலர்ந்து சிரிக்கும் மலர்களை பார்த்து கொண்டே மரங்களின் நிழலில் நிதானமாக நடந்து செல்ல ஸ்ரீவதனாவுக்கு மிகவும் பிடிக்கும் அதனாலே அடிக்கடி அங்கே செல்ல பிரியப்படுவாள் ஸ்கூட்டியை பார்க் செய்துவிட்டு ஜனனியுடன் மரங்களின் ஊடே நடக்க ஆரம்பித்தாள் சும்மா ஜில்லுன்னு சூப்பராக இருக்கல ஜனனி அப்படியே இங்கே ஒரு துணியை விரிச்சு படுத்து தூங்கணும் போல இருக்கு என்று ஒரு பெரிய மரத்தின் நிழலை சுட்டி காட்டினாள் 
சுத்தி இவ்வளோ பேர் இருக்கும்போது எப்படி படுக்க வா கொஞ்ச நேரம் அங்க வேணா உட்காந்துட்டு போவோம் என்றாள் ஜனனி இப்ப வேண்டாம் முதல்ல ஏரி பக்கம் போயிட்டு வந்துருவோம் அப்புறம் வந்து உட்காரலாம் என்றாள் மசாலா பொறி வாங்கிட்டு போலாம் என்றாள் ஜனனி ஆளுக்கு ஒரு மசாலா பொறியை வாங்கி கொண்டு ஏரியை சுற்றி நடந்தனர் ஏரியில் வளர்க்கப்படும் மீன்களை பார்த்து குதூகலித்தனர் அப்படியே கண்ணாடி மாளிகை பக்கம் சென்று விட்டு வந்து ஒரு மரத்தின் நிழலில் இருவரும் அமர்ந்து கதை பேசி கொண்டிருந்தனர் அவர்கள் அமர்ந்திருந்த இடத்திற்கு சற்று தள்ளி சிறுவர்கள் பந்து விளையாடி கொண்டிருந்தனர் அங்கே இருந்து கூச்சல் எழ ஜனனியுடன் பேசிக்கொண்டே திரும்பி பார்த்தாள் அவர்கள் விளையாடி கொண்டிருந்த பந்து மரக்கிளையில் சென்று சிக்கிக் கொண்டது போலும் அதை எப்படி எடுக்கலாம் என்று பார்த்து கொண்டிருந்தனர் அப்பொழுது அங்கே வந்தவன் எக்கி ஒரு குதி குதித்து மரக்கிளையை பற்றி குலுக்கினான் சில நொடிகளில் பந்து கீழே விழ அவனுக்கு நன்றி சொல்லிவிட்டு சிறுவர்கள் பந்தை எடுத்துக்கொண்டு சந்தோஷத்துடன் தங்கள் விளையாட்டை தொடர்ந்தனர் சிறுவர்கள் அங்கிருந்து அகன்ற பின்பும் அந்த பந்தை எடுத்துக்கொண்டவனை விட்டு அகலவில்லை ஸ்ரீவதனாவின் பார்வை ஒரு வாரம் பின்பு பார்ப்பதாலோ என்னவோ அவள் மனதிற்குள் போட்டு வைத்திருந்த கட்டுப்பாடுகள் எல்லாம் அந்த நொடி மறைந்துதான் போனது இமைகளை சுமிட்டாமல் பார்த்து கொண்டிருந்த ஸ்ரீவதனாவை வினோதமாக பார்த்த ஜனனி தானும் அவள் என்ன பார்க்கிறாள் என்று பார்த்துவிட்டு புருவத்தை உயர்த்தினான் அவர்களை நோக்கிதான் வந்து கொண்டிருந்தான் மாதவ் கிருஷ்ணா அவன் உதட்டில் மெல்லிய புன்னகை தவழ்ந்து கொண்டிருந்தது அவன் தங்களை நோக்கிதான் வருகிறான் என்பதை கூட உணராமல் பார்வையால் அவனை விழுங்கி கொண்டிருந்தாள் ஸ்ரீவதனா இவரதான் அன்னைக்கு டிராஃபிக்ல உனக்கு தெரியாதுன்னு சொன்ன இன்னைக்கு வச்ச கண்ணு வாங்காம பார்த்துக்கிட்டு இருக்க வதனா என்று அவளின் தோலை பிடித்து உலுக்கினாள் ஜனனி அதன் பிறகுதான் தன் தவறு புரிந்து நிதானத்திற்கு வந்தவள் ஹா இப்பவும் தெரியாதே சரி நீ வா நம்ம போலாம் என்று வேகமாக எழுந்து கொண்டாள் என்ன தெரியாதா அவள் கையை பற்றியபடி அவளை நகர விடாமல் பிடித்து கொண்டாள் ஜனனி கையை விடு ஜனனி நீயும் எழுந்துரு வா போலாம் என்று அவசரப்படுத்தினாள் இப்ப ஏன் ஓடுற நீ என்ன விஷயம் என்று கூர்மையுடன் கேட்டாள் அது உட்கார்ந்தது போதும் எழுந்து நடக்கலானுதான் என்றவளை நம்பாமல் பார்த்தாள் அதற்குள் அவர்கள் அருகில் வந்திருந்தான் மாதவ் கிருஷ்ணா ஹாய் சென்னகிதேரா என்று புன்னகையுடன் கேட்டான் சென்னாவும் இல்லை பட்டாணியும் இல்லை என்று முனுமுணுத்தாள் ஸ்ரீவதனா சாரி நல்லா இருக்கீங்களான்னு கேட்டேன் நாம பார்த்து ஒன் வீக் ஆச்சே என்று அலட்டிக்கொள்ளாமல் கேட்டான் ம் இருக்க என்று மட்டும் சொன்னாள் அவனிடம் அவளால் இயல்பாக பேச முடியவில்லை உடனே அங்கிருந்து சென்றுவிட வேண்டும் போல இருந்தது ஆனால் தங்கள் இருவரையும் ஜனனி குருகுரு என்று பார்த்து தன் கையை வேறு விடாமல் நின்றிருக்க அவளுக்கு கட்டி போட்டது போல இருந்தது அதையும் விட அவளை ஊடுருவிய அவனின் பார்வை அதனை எதிர்கொள்ள முடியவில்லை அவளால் தங்கள் இருவரையும் கேள்வியுடன் பார்த்து கொண்டிருந்த ஜனனியின் புறம் திரும்பியவன் அதே புன்னகையுடன் ஹாய் என்னை உங்கள் ஃப்ரெண்டு அறிமுகப்படுத்துவாங்கன்னு பார்த்தேன் ஆனா என்று தோலை கொழுக்கியவன் ஐம் டாக்டர் மாதவ் கிருஷ்ணா என்று தானே அவளிடம் அறிமுகப்படுத்தி கொண்டான் ஹலோ நைஸ் மீட்டிங் யூ ஐ எம் ஜனனி வதனாவோட ஃப்ரெண்டு என்றாள் என்ன ஆச்சு உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு உடம்பு ஏதாவது சரியில்லையா என்ன ஒரு மாதிரி நர்வஸாக இருக்காங்க ஸ்ரீவதனாவை பார்வையால் அளவிட்டு கொண்டே ஜனனியிடம் கேட்டு வைத்தான் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லையே நல்லா இருக்கா உங்களை பார்த்ததும் தான் என்று இழுத்த ஜனனி மீண்டும் இருவரையும் ஆராய்ச்சி கண்களுடன் பார்த்தாள் ஹோ என்ன இங்கே எதிர்பார்க்காம பார்த்ததுனால வந்து ஷாக்காக இருக்கலாம் என்று நமட்டு சிரிப்புடன் சொன்னவன் ஹல்லதா அப்படியா என்று ஸ்ரீவதனாவிடம் கேட்டான் அவன் கன்னடத்தில் கேட்கவும் அதுவரை அவன் முகம் பார்க்காமல் தவிர்த்தவள் இப்பொழுது முகத்தை நிமிர்ந்து பார்த்தாள் அவளை பார்த்து கண் சிமிட்டு சிரித்தான் மாதவ் கிருஷ்ணா என்ன என்ன கேட்டீங்க என்று லேசாக தடுமாறியபடி கேட்டாள் இதைதான் சொன்ன என்னை எதிர்பார்க்காம பார்க்கவும் உங்கள் கிட்ட தடுமாற்றம் அப்படி தானே என்று கேட்டான் ஆமாம் என்பது போல வேகமாக தலையை அசைத்தவள் பின் தான் என்ன சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம் என்று உணர்ந்தவள் போல தலையை குலுக்கி கொண்டாள் இந்த தடுமாற்றம் ஏன் ஏற்கனவே பார்த்த ஒருவனை இன்று மீண்டும் வழியில் பார்த்திருக்கிறாள் அவ்வளவுதான் இதற்கு ஏன் தடுமாற வேண்டும் என்று நினைத்து சமாளித்து கொண்டவள் தைரியமாக இப்பொழுது அவனை எதிர்கொண்டாள் நீங்க எங்க எங்க என்று கேட்டாள் அவர்கள் பேச ஆரம்பிக்கவும் 
மெல்ல அங்கிருந்து நழுவினாள் ஜனனி இன்னைக்கு லீவு வீட்டில் தனியாக பொழுது போகலை அதான் அப்படியே கிளம்பி வந்துட்டேன் என்றான் தனியாவா ஏன் உங்கள் அம்மா அப்பா ஒய்ஃபு எல்லாம் எங்கே போனாங்க அப்பா அம்மா என்னை படிக்க வச்சதோடு அவங்க கடமை முடிஞ்சிருச்சுன்னு நினச்சிட்டாங்க போல என்றவன் வானத்தை நோக்கி கையை நீட்டினான் ஓ சாரி சாரி என்றாள் வேகமாக இதை அவள் எதிர்பார்க்கவே இல்லை அவனை சட்டென்று இறக்க பார்வை பார்த்தாள் வேண்டாம் என்பது போல் கையை அசைத்தவன் அவங்க என்னை விட்டுட்டு போயிருக்கலாம் ஆனால் என் நினைவுகளை விட்டு போகல அதனால இந்த இறக்கம் வேண்டாம் என்றான் ம் என்றவளுக்கு அடுத்து என்ன பேசுவது என்று தெரியவில்லை பேச்சோடு பேச்சாக அவள் ஒய்ஃப் என்று கேட்டதற்கு அவனிடமிருந்து பதில் வரவில்லை என்பது மனதில் ஒரு ஓரத்தில் குறுத்தலாகத்தான் இருந்தது ஆனால் மீண்டும் அவளால் அதை பற்றி கேட்க முடியவில்லை அடுத்து என்ன பேசுவது என்று அறியாமல் அமைதியாக இருந்தாள் அப்புறம் என் ஒய்ஃபை பற்றி கேட்டீங்க போல என்று புருவத்தை உயர்த்தி மென் சிரிப்புடன் கேட்டான் உள்ளுக்குள் ஏற்பட்ட திடுக்கிடலுடன் அவனை பார்த்தாள் அவளின் உள்மனம் திக் திக் என்று அதிர்ந்து முரசு கொட்டியது நிதானமாக அவளை பார்த்தவன் ஒய்ஃபெல்லாம் இருந்தா நான் ஏன் இப்படி தனியாக சுத்த போறேன் என்று கேட்டான் அவளுக்குள் அழுத்தி கொண்டிருந்த பாரம் சட்டென்று அவளை விட்டு விலகியது போல் இருந்தது வார்த்தைகளில் வடிக்க முடியாத ஆஸ்வாசம் அவளிடம் அவளை அறியாமல் அவளின் கண்கள் ஒளிர்ந்தன மீண்டும் அவள் கண்களில் ஒளியை கண்டவனுக்கு அகம் மலர்ந்து போனது நீங்கெங்க வேலை பார்க்குறீங்க என்று கேட்டான் அது அது எதுக்கு உங்களுக்கு என்று கேட்டாள் ஏங்க இன்னுமா என்னை பார்த்தா உங்களுக்கு யாரோவா தோணுது இவ்வளோ யோசிக்கிறீங்க நீங்கள் உங்களை பற்றி சொல்ல யோசிக்கலாம் ஆனால் நான் எல்லாம் யோசிக்க மாட்டேன் என்றவன் நான் இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் பீடியாட்ரிக் டாக்டராக ஒர்க் பண்ணுறேன் வீடு மடிவாளால் இருக்கு சொந்தோன்னு பார்த்தா இப்போதைக்கு எனக்கு நானே தான் சொந்தோம் எனக்குன்னு ஒருத்தி வந்தா அவதான் எனக்கு எல்லாம் என்றான் இப்போ எதுக்கு இதையெல்லாம் என்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டு இருக்கீங்க என்று கேட்டால் ஸ்ரீவதனா என்னங்க இது நாம் இவ்வளோ தெரிஞ்சவங்களா போயிட்டோம் ஒருத்தரை ஒருத்தர் அறிமுகப்படுத்திக்கிறது தானே முறை இப்போவாவது உங்களை பற்றி நீங்கள் சொல்லலாமே என்று கேட்டான் ஆண் நீங்கள் ஈஸியாக உங்களை பற்றி எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டீங்க என் ஃப்ரெண்டும் அப்படி சொல்ல முடியுமா என்ன என்று கேட்டபடி அங்கே வந்தாள் ஜனனி அவள் கையில் சுட்ட மக்காச்சோளம் இரண்டு இருந்தது அதில் ஸ்ரீவதனா கையில் ஒன்றை கொடுத்தவள் இன்னொன்றை தான் உண்ண ஆரம்பித்தாள் எதிரே அவனை பார்க்க வைத்துவிட்டு சாப்பிட முடியாமல் வெறும் என கையில் வைத்திருந்தாள் பின் ஏதோ நினைத்து கொண்டது போல பாதியை உடைத்து அவனிடம் நீட்டினாள் ஸ்ரீவதனா மறுக்காமல் வாங்கிக் கொண்டவன் தேங்க்ஸ் என்றான் அவளை பார்த்து கொண்டே சோளத்தை கடித்தவன் விவரம் தெரிஞ்சாதான் ஃப்ரெண்டாக இருக்கணும்னு எந்த கண்டிஷனும் எனக்கு இல்லை தானே என்றான் ஜனனியை பார்த்து ஃப்ரெண்டாக இருக்க தான் விவரம் கேட்குறீங்களா என்ன சந்தேகத்துடன் கேட்டாள் ஜனனி வேற எதுக்காக இருக்கும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க என்று அவளிடமே திருப்பி கேட்டான் ஜனனி அதற்கு உடனே பதில் சொல்லவில்லை நமட்டு சிரிப்புடன் அவளை பார்த்தான் மாதவ் கிருஷ்ணா ஸ்ரீவதனா இந்த பேச்சிற்கும் எனக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை என்பது போல் நின்றிருந்தாள் டீட்டெயில்ஸை ஷேர் பண்ண மனசில்லைனாலும் சோளத்தை ஷேர் பண்ணுற பெரிய மனசு இருக்கு ம் என்று ஸ்ரீவதனாவிடம் கேட்டவன் அவளை கீழ் பார்வையாக பார்த்து கொண்டே சோளத்தை கடித்தான் அவனின் அந்த பார்வையை அவளால் எதிர்கொள்ள முடியவில்லை அவன் ஏதோ தனக்கு குறிப்பு காட்டுவது போல அவளுக்கு தோன்றியது ஆனால் என்ன என்று அவளால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை இனியும் அங்கே நிற்க வேண்டாம் என்று நினைத்தவள் நாங்கள் கிளம்புறோம் டாக்டர் என்று முனகியவள் வா ஜனனி போலாம் என்று ஜனனியின் கையை பிடித்து கொண்டு அங்கிருந்து நகர்ந்தாள் ஸ்ரீவதனா சோளத்தை கடித்து கொண்டே சென்று கொண்டிருந்தவளை கண்களில் மின்னிய சிரிப்புடன் பார்த்து கொண்டிருந்தான் மாதவ் கிருஷ்ணா அவனின் உதடுகள் மெல்ல முணுமுணுத்து கொண்டன நன்ன சுந்தர வதனா அத்தியாயம் ஏழு ம் அப்புறம் என்று கேட்டாள் ஜனனி நான் என்ன கதையா சொல்கிறேன் அப்புறம்னு கேட்குற கோபத்துடன் கேட்டாள் ஸ்ரீவதனா இருவரும் அலுவலக கேன்டீனில் அமர்ந்திருந்தனர் நேற்று மாதவ் கிருஷ்ணாவை பார்த்ததை பற்றி அவன் யார் என்னவென்று விசாரித்து கொண்டிருந்தாள் ஜனனி ஸ்ரீவதனாவும் அவனை மாலில் பார்த்ததில் இருந்து அனைத்தையும் தோழியிடம் தெரிவித்தாள் நீ சொன்னது லவ் ஸ்டோரி போலதான் சுவாரஸ்யமா இருக்கு வதனா ஜனனி நமட்டு சிரிப்புடன் சொல்ல லவ் ஸ்டோரியா முகத்தை சுழித்தாள் ஸ்ரீவதனா 
இல்லையா பின்ன நாடியில் கை வைத்து சுவாரஸ்யமாக கேட்டாள் இல்ல ஸ்ரீவதனா பட்டென்று சொல்ல நம்ப முடியலையே நீ பெங்களூருக்கு வந்ததுல இருந்து பார்க்காத ஒருத்தரை இப்ப மட்டும் அடிக்கடி பார்க்கறனா அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அதை விட நீ போற இடம் எல்லாம் சொல்லி வச்சது போல அந்த டாக்டரும் வராரு அதெல்லாம் எப்படி இது லவ் ஸ்டோரி இல்லாம வேற என்ன என்று கேட்டாள் ஜனனி நீயா கற்பனை செய்யாம பேசாம இரு ஜனனி அப்படியெல்லாம் எதுவும் இல்லை நாங்க சந்திச்சுக்கிட்டது தற்செயல் அவ்வளோதான் என்றாள் தற்செயல் மாதிரி எனக்கு தெரியலையே தோலை குலுக்கினாள் ஜனனி தெரியலனா போ ஆனா இதுதான் உண்மை ஸ்ரீவதனா உறுதியாக சொல்ல அவளை கூர்ந்து பார்த்த ஜனனி சரி எனக்கு எதை மட்டும் சொல்லு என்று கேட்டாள் என்ன அந்த டாக்டர் மேல உனக்கு கொஞ்சம் கூடவா சலனம் வரல என்று கேட்டவளுக்கு ஸ்ரீவதனா உடனே பதில் சொல்லவில்லை முழுதாக ஒரு நிமிடம் கடந்த பிறகு அவளின் கண்களை நேராக பார்க்காமல் இல்ல என்றாள் தீனமாக இல்லைன்னு உன் உதடுதான் முணுமுணுக்குது ஆனா உன் மனசு ஏதோ இருக்குன்னு சொல்லுது வதனா உன்னையே ஏன் ஏமாத்திக்கிற என்று நிதானமாக கேட்டாள் ஜனனி அப்படியெல்லாம் எதுவும் இல்லை ஜனனி ஸ்ரீவதனா மறுக்க முயல உன் மறுப்புல உறுதி இல்லை என்றாள் ஜனனி அது அவளுக்கே தெரிந்துதான் இருந்தது அதுவும் அவனுக்கும் திருமணம் ஆகவில்லை என்றதும் அவள் மனது அடைந்த மகிழ்ச்சிக்கு அளவே இல்லை என்று சொல்லலாம் அவனை முதல் முதலில் பொம்மை கடையில் வைத்து பார்த்ததை வைத்தும் புடவை கடையில் பார்த்ததை வைத்தும் தான் அவனுக்கு திருமணம் ஆகியிருக்கலாம் என்று நினைத்தாள் ஆனால் இப்பொழுது திருமணம் ஆகவில்லை என்றதும் மனது உவகையில் பொங்கியது பொம்மையும் புடவையும் அவனது உறவினர் வீட்டில் யாருக்காவது வாங்கி தந்திருப்பான் என்று இப்பொழுது புரிந்தது எதையெல்லாம் நினைத்து தன் மனதை அடக்கி வைத்திருந்தாளோ அந்த காரணம் எல்லாம் இப்பொழுது இல்லாமல் போனதை உணர்ந்தாள் ஆனாலும் அவன் மனதில் என்ன இருக்கிறது என்று தெரியாமல் தானே எதுவும் நினைத்து கொள்ளக் கூடாது என்று மீண்டும் தன் மனதை கட்டுப்படுத்தி வைத்திருந்தாள் சோ உனக்கு அந்த டாக்டரை பிடிச்சிருக்கு என்று கேட்டாள் ஜனனி ஸ்ரீவதனா அமைதியாக இருந்தாள் என்ன வதனா ஜனனி மீண்டும் கேட்க இதை பற்றி பேச வேண்டாம் ஜனனி என்றாள் அழுத்தமாக அதுதான் ஏன் ஜனனி அதை விட அழுத்தமாக கேட்க என்ன ஏன் சில டைம் பார்த்துருக்கோம் அவ்வளோதான் பார்க்க அழகாக இருக்காரு நல்ல வேலையில் இருக்காரு பேரண்ட்ஸ் உயிரோடு இல்லை இதை தவிர அவரை பற்றி எனக்கு என்ன தெரியும் அவர் குணம் எது எப்படிப்பட்டவர் எதுவும் தெரியாது அதை விட அவர் மனசில் என்ன இருக்குன்னு தெரியாமல் ஏன் மனசில் மட்டும் நான் ஆசையை வளர்த்துக்க முடியுமா இப்படி எதையுமே யோசிக்காமல் ஏன்னு கேட்குற என்று படப்பட வென்று புரிந்தாள் ஓ அப்போ உனக்கு அவரை பிடிச்சிருக்கு அவருக்கும் உன்னை பிடிக்குமோ இல்லையோங்கிற சந்தேகத்தில் இருக்க அதை நீ அவர்கிட்டயே நேராக கேட்க வேண்டியதுதானே என்று ஜனனி கேட்க என்ன நான் கேட்கணுமா அதிர்ந்து கேட்டாள் ஸ்ரீவதனா எதுக்கு இவ்வளோ அதிர்ச்சி பசங்க ஒரு பொண்ணை பிடிச்சிருந்தா போய் அந்த பொண்ணுக்கிட்ட அதை சொல்கிறது இல்லையா அதே பொண்ணு சொன்னால் தப்பா என்ன இப்படி புரட்சி பேச வேணா நல்லாயிருக்கும் ஜனனி அதை செயல்படுத்துறதெல்லாம் சாதாரணம் இல்லை முயற்சி செய்யாமலே அந்த முடிவுக்கு வருவியா என்ன விளையாடத ஜனனி அது எல்லாம் சரி வராது என்றாள் ஸ்ரீவதனா ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே பின்வாங்கக்கூடாது வதனா உனக்கு அவரை பிடிச்சிருக்கும் போது அதை அவர்கிட்ட சொல்கிறதுல எனக்கு எந்த தப்பும் இருக்கிறதா தெரியல என்றாள் ஜனனி ம்ஹும் என்னால் சொல்ல முடியாது என்று ஒரே அடியாக மறுத்து விட்டாள் ஏன் இப்படி அடம் பிடிக்கிற வதனா ஜனனி கேட்க நான் கேட்ட அவர் மறுத்துட்டா அது எனக்கு எவ்வளோ பெரிய அவமானம் என்றாள் இறங்கிய குரலில் மறுக்க மாட்டாருன்னு தான் நினைக்கிறேன் ஜனனி யோசனையாக சொல்ல அதெப்படி உனக்கு தெரியும் என்று ஸ்ரீவதனா கேட்க நேற்று லால்பாகில் அவர் பார்வையை கவனிக்கலையா நீ அப்படியே விழுங்குற போல உன்னை பார்த்தாரு என்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்த போது கூட அவர் பார்வை உன்னை விட்டு விலகலை அவருக்கும் உன் மேல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னு தான் நினைக்கிறேன் என்றாள் ஜனனி அவன் பார்வையை அவளும் உணர்ந்தால்தான் ஆனால் அதற்காக எல்லாம் அவளே அவனுக்கு அவளை பிடிக்கும் என்று அர்த்தம் செய்து கொள்ள முடியாது என்று நினைத்து அவன் பார்வையை ஒதுக்கி தள்ளி இருந்தாள் எனக்கு ரொம்ப குழப்பமாக இருக்கு ஜனனி இந்த பேச்சை விட வா வேலையை பார்ப்போம் என்று அத்துடன் பேச்சை முடித்து கொண்டாள் ஸ்ரீவதனா மேலும் அதை பற்றியே பேசி குழப்பாமல் ஜனனியும் அதன் பிறகு அவள் போக்கிலேயே விட்டுவிட்டாள் மறுவாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் உணவு நேரம் முடிந்ததும் இன்னைக்கு எங்க வெளியில போலாம் ஜனனி என்று கேட்டாள் ஸ்ரீவதனா எனக்கு எந்த ஐடியாவும் இல்லவதனா 
உனக்கு ஏதாவது ஐடியா இருந்தால் சொல் என்றாள் ஜனனி லால்பாக் போகலாமா வேகமாக சொன்னாள் ஸ்ரீவதனா போன வாரம் தானே போனோம் சந்தேகமாக அவளை பார்த்து கொண்டே கேட்டாள் அவள் முகத்தை நேராக பார்க்க முடியாமல் கீழுதட்டை அழுந்த கடித்தாள் அவனை பார்த்து ஒரு வாரம் ஆகிவிட்டது மீண்டும் பார்க்க வேண்டும் போல் மனம் பரபரத்தது ஆனால் எங்கே எப்படி அவனை பார்ப்பது என்று அவளுக்கு தெரியவில்லை லால்பாகில் கடந்த வாரம் தற்செயலாக பார்த்தது போல் இப்பொழுதும் அவனை பார்க்க முடியாதா என்ற ஆவலில்தான் இந்த வாரமும் அங்கே செல்ல முடிவெடுத்திருந்தாள் அவளிடம் அதற்கு மேல் ஒன்றும் கேட்காமல் அழுத்தமாக சில நொடிகள் பார்த்த ஜனனி போலாம் என்றாள் ஸ்ரீவதனாவின் உள்ளம் குவகையில் துள்ளி குதித்தது ஸ்கூட்டியில் லால்பாகில் நுழைந்த அடுத்த நிமிடம் அவனும் இன்று வந்திருக்க வேண்டுமே என்ற பரபரப்பு அவளிடம் தொற்றி கொண்டது ஸ்கூட்டியை நிறுத்தத்தில் நிறுத்திவிட்டு ஜனனியுடன் நேராக அன்று மாதவ் கிருஷ்ணாவை சந்தித்த இடத்தை நோக்கி சென்றாள் ஸ்ரீவதனா ஜனனி தனக்குள் சிரித்து கொண்டாலும் அவளிடம் ஒன்றும் கேட்டுக்கொள்ளவில்லை அந்த மரத்தடியில் சென்று அமர்ந்து சுற்றும் முற்றும் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் எங்கேயும் அவன் கண்களுக்கு தெரியவில்லை சட்டென்று ஏமாற்றம் சூழ்ந்தது ஆனாலும் இன்னும் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் என்று நினைத்து பொறுமையை இழுத்து பிடித்து ஜனனியிடம் ஏதேதோ பேசிக்கொண்டு நேரத்தை போக்கினாள் வாய் ஜனனியிடம் வார்த்தைகளை அளந்து கொண்டிருந்தாலும் கண்கள் சுற்றுப்புறத்தில் அவனை தேடுவதை மட்டும் நிறுத்தவே இல்லை கடந்த ஒரு வாரமாக அவளுக்குள் நிறைய யோசித்து அலசியிருந்தாள் என்னதான் மனதை அலைப்பாய விடக்கூடாது என்று நினைத்தாலும் அவளால் அது முடியவில்லை என்பதே உண்மை அந்த அளவிற்கு அவள் மனதிற்குள் மாதவ் கிருஷ்ணா வேர்விட்டு முளைத்திருந்தான் அந்த வேரை அவளால் அடியோடு அறுத்தெறிய முடியவில்லை கண்களை மூடினாலே அவனின் புன்னகை முகம் வந்து கண்ணாமூச்சி ஆடிவிட்டு சென்றது வெளியே செல்லும்போது எங்கேயாவது கண்களில் படுகிறானா என்று அவளை அறியாமலேயே அவள் கண்கள் தேடி அலைந்தன இனிதானே நினைத்தாலும் அவனை தன் மனதை விட்டு ஒதுக்கி விளக்க முடியாது என்று இந்த ஒரு வாரத்தில் நன்றாகவே அவளுக்கு புரிந்து போனது அதனால்தான் இன்று அவனை எப்படியாவது பார்த்தே தீர வேண்டும் என்ற ஆசையில் லால்பாகிற்கு வந்தாள் லால்பாக் வந்ததில் இருந்து அவன் எங்கேயாவது தென்படுகிறானா என்று தேடிக்கொண்டுதான் இருந்தாள் ஆனால் நேரம்தான் சென்று கொண்டே இருந்தது அவன் வருவது போல் தெரியவில்லை என்றதும் மெல்ல மெல்ல அவளை ஏமாற்றம் சூழ்ந்து கொண்டது ஏமாற்றம் மனதை கவ்வ கண்கள் கூட கலங்கும் போல் இருந்தது தன் முகத்தை ஜனனியிடம் காட்டாமல் குனிந்து கொண்டாள் அவள் மனநிலை புரிந்தது போல் தோழியின் கையை மென்மையாக பற்றிய ஜனனி இன்னும் கொஞ்ச நேரம் பார்ப்போம் அதனா என்றாள் விழுக்கென்று தலையை உயர்த்தி பார்த்தாள் ஸ்ரீவதனா அவள் கண்கள் முழுவதும் கண்ணீரால் ததும்பி நிறைந்திருந்தது உன்னை புரிந்து கொண்டேன் என்பது போல அவளை பார்த்து மென்மையாக சிரித்தாள் ஜனனி தானும் புன்னகை புரிய முயன்றாள் ஸ்ரீவதனா ஆனால் புன்னகை மருந்திற்கும் எட்டி பார்க்கவில்லை உதடுகள் வறண்டு போனது போல இருந்தது தனக்கு சிரிக்கவே மறந்துவிட்டது போல் உணர்ந்தாள் ஆனால் அடுத்த நொடி அவள் இதழ்கள் புன்னகை வருவதற்கு அறிகுறியாக துடித்தன அவளின் கண்கள் ஜனனியை தாண்டி எங்கோ நோக்கின என்ன டாக்டர் வராரா திரும்பி பார்க்காமலேயே கேட்டாள் ஜனனி ம் என்று முனகினாள் ஸ்ரீவதனா சில நேரம் அறிவு சொல்றதை விட மனசு சொல்றது தான் எடுபடும் அதனா இதுக்கு மேலேயும் எதுவும் யோசிச்சு தள்ளி போடாத ஓ மனச டாக்டர் கிட்ட சொல்லிடு என்று சொல்லி ஸ்ரீவதனாவின் கையை அழுத்தி கொடுத்து விட்டு எழுந்து சென்று விட்டாள் ஹாய் என்றபடி ஸ்ரீவதனாவின் எதிரே வந்து அமர்ந்தான் மாதவ் கிருஷ்ணா இமை செமிட்டாமல் அவனை பார்த்தவள் கண்களில் தேங்கியிருந்த கண்ணீர் அவளை அறியாமலேயே மழுக்கென்று கண்ணத்தை தொட்டது ஹே வதனா வாட் ஹாப்பண்ட் என்று பதறிப்போய் கேட்டவனுக்கு பதில் சொல்லாமல் வேகமாக கண்ணீரை துடைத்து கொண்டாள் ஏனம்மா என்னம்மா எதுக்கு இந்த கண்ணீர் என்று கேட்டான் நத்திங் என்று குரல் எழும்பாமல் முனுமுணுத்தாள் அவளுக்கு இப்படி அவன் முன் அழுதுவிட்டோமே என்று கழிவிறக்கமாக போனது அவ்வளவு பலவீனமானான் என்று தன்னையே கடிந்து கொண்டாள் நத்திங் என்று கேட்டவன் அவளை கூர்ந்து பார்த்தான் அவனின் பார்வையை எதிர்கொள்ளாமல் எங்கோ பார்த்தாள் இந்த கண்ணீர் எனக்காக வாவதனா என்று ஆழ்ந்த குரலில் கேட்டான் இப்படி பிடிப்பட்டு விட்டோமே என்று அவளின் தொண்டை குழி அவஸ்தையுடன் ஏறி இறங்கியது உணர்ச்சி வசத்தில் அவளின் கை லேசாக நடுங்க ஆரம்பிக்க இரு கைகளையும் பிணைத்து நடுக்கத்தை குறைக்க முயன்றாள் 
அவன் பார்வை அவளின் தலை முதல் பாதம் வரை மெல்ல வருடியது பின் அவள் கண்களை கூர்ந்து பார்த்தவன் பிரீத்தி என்று மென்மையாக கேட்டான் ஹா என்று விழிவிரிய அவனை பார்த்தாள் யார் அது பிரீத்தி என்ற கேள்வி அவளிடம் பிரீத்தி தானே என்று மீண்டும் கேட்டான் யார் அது யார சொல்றீங்க என்று தன்னை சுற்றி பார்த்துவிட்டு கேட்டான் அவனின் சுட்டு விரல் அவளை நோக்கி நீண்டது நானா என் பேரு பிரீத்தி இல்லை என்றாள் சுணக்கத்துடன் தன் பெயரை கூட மறந்து விட்டானா என்று மனம் ஏமாற்றமடைந்தது சற்று நேரத்திற்கு முன்னர்தான் அவன் தன் பெயரை சொல்லி பேசினான் என்பது கூட அவள் மூளையில் ஏறவில்லை ம்ஹும் உனக்கு என் மேலே இருக்கிறது பிரீத்தி என்றான் குறும்பு புன்னகையுடன் அவள் அப்பொழுதும் புரியாமல் முழிக்க காதல் லவ் பிரீதி என் மேல் உனக்கு இருப்பது என்று ஒற்றை புருவத்தை ஏற்றி இறக்கி கேட்டான் குப் என்று வேர்த்து போனது அவளுக்கு கண்டு கொண்டான் என்ற அவஸ்தை அவளை அல்லல் படுத்த அவனை பார்க்க முடியாமல் தடுமாறினாள் அவளின் நடுங்கிய கையை மெல்ல பற்றினான் அவள் கையை கொடுக்காமல் எழுத்து கொள்ள போக வதனா என்று மிருதுவாக அழைத்தான் என்று அவள் திணறியபடி அவனை பார்க்க நான் உன் என்னன்னு பிரீத்தி சுத்தேனே ஐ லவ் யூ என்றான் கிசுகிசுப்பாக அவன் சொன்னதில் பிரீத்தி என்பது மட்டும் புரிந்தது என்ன சொல்கிறான் என்று புரியாமல் குழப்பத்துடன் பார்த்தாள் நீ நுன் அண்ணன்னு பிரீதி சுத்தியா டு யூ லவ் மீ என்று குறும்பு புன்னகையுடன் கேட்டான் என்ன சொல்கிறீங்க எனக்கு ஒன்றுமே புரியல என்றாள் நான் என்ன சொல்லியிருப்பேன்னு நீ நினைக்கிற என்று கேட்டான் அதே மாறா புன்னகையுடன் அவன் பிரீத்தி என்றதை வைத்து ஏதோ காதல் சம்பந்தமாக சொல்லியிருக்கிறான் என்பது மட்டும் புரிந்தது ஆனால் அதை சொல்ல அவளுக்கு தடுமாற்றமாக இருந்தது அதனால் எனக்கு தெரியல நீங்களே சொல்லுங்க என்றாள் இதை லாஸ்ட் வீக் ஒன்றை இங்கே பார்த்த போதே சொல்லியிருப்பேன் ஆனால் நீ என்ன நினைப்பேன்னு எனக்கு கொஞ்சம் பயமாக இருந்தது அதான் சொல்ல வந்ததை சொல்லாமலே போயிட்டேன் ஆனால் இப்போ என்னை காணோன்ற உடனே எனக்காக உன் கண்ணீரை பார்த்த பிறகு இனி தள்ளி போடுறதுல அர்த்தமே இல்லை என்று அவள் கையை இன்னும் வாகாக தனக்குள் அடக்கி கொண்டான் அவளின் கை குறுகுறுத்து போனது அவன் கைகளுக்குள் அடங்கி இருந்த தன் கையை பார்த்தாள் அவளின் நடுக்கம் குறைந்தது என் இடம் சேர்ந்து விட்டேன் என்பது போல் அவன் கைகளுக்குள் அடங்கி போயிருந்தது அவளின் கை பொருந்தி போயிருந்த கையை இப்பொழுது அவளுக்கு இழுத்து கொள்ள தோன்றவில்லை அவள் மனதின் போராட்டம் ஒரு முடிவிற்கு வந்திருந்ததை அந்த கணம் உணர்ந்து கொண்டிருந்தாள் வதனா நோடு இங்க பாரு அவள் பெயருக்கும் வலிக்குமோ என்பது போல் மென்மையாக அழைத்து அவளை தன்னை பார்க்க வைத்தவன் அவள் கண்களோடு தன் கண்களை கலக்க விட்டு கொண்டே ஐ லவ் யூ என்றான் அவளுக்கு மீண்டும் கண்களில் நீர் கோர்த்து கொண்டது தான் எப்படி தன் மனதை தெரிவிக்கப் போகிறோம் என்று தடுமாறி கொண்டிருந்தவளுக்கு சிரமம் கொடுக்காமல் அவனே காதலை சொல்லவும் என்ன மாதிரி உணர்ந்தாள் என்றே தெரியவில்லை ஒரு பக்கம் மகிழ்ச்சியாகவும் தன் பாரம் குறைந்த திருப்தியாகவும் இப்படி பட்டென்று சொல்லிவிட்டானே என்று நடுக்கமாகவும் இருந்தது அந்த நடுக்கம் சுகமான அவஸ்தையை கொடுத்தது கீழுதட்டை வன்மையாக கடித்து தன் அவஸ்தையை அடக்கிக் கொள்ள போராடினாள் அவளின் உதடுகளையும் கண்களையும் அழுத்தமாக பார்த்தவன் டு யூ லவ் மீ என்று கேட்டான் அவளால் உடனே பதில் சொல்ல முடியவில்லை சந்தோஷத்தில் கண்ணீர்தான் வந்து தொலைத்தது வதனா தவிப்புடன் அடைத்தான் மாதவ் கிருஷ்ணா அவனுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருந்தாலும் குரல் வலையை தாண்டி வார்த்தைகள் வரமாட்டேன் என்று சண்டித்தனம் செய்தன அதே நேரம் அவனின் தவிப்பை பார்த்து கொண்டும் அமைதியாக இருக்க முடியவில்லை அவனுக்கு பதில் சொல்லியே தீர வேண்டும் என்ற ஊந்துதல் அவளை ஊந்தி தள்ள கண்களில் தேங்கியிருந்த கண்ணீருடன் தலையை மேலும் கீழும் அசைத்தவள் எஸ் ஐ லவ் யூ என்று முணுமுணுத்தாள் அவன் முகம் சட்டென்று மலர்ந்து போனது அவளின் கண்ணீரை ஒற்றை விரலால் துடைத்து விட்டவன் நன்ன பிரீத்தியா என்று காதலுடன் கொஞ்சினான் மாதவ் கிருஷ்ணா அத்தியாயம் எட்டு மாதவ் கிருஷ்ணா ஸ்ரீவதனா இருவருக்கிடையேயும் அழகான அமைதி ஆட்கொண்டிருந்தது இருவரின் மனதிலும் காதலை வெளிப்படுத்திவிட்ட ஆசுவாசம் அவர்களின் பிணைந்திருந்த கைகள் 
அவர்களின் இணைந்த இதயங்களுக்கு சாட்சியாகி போயிருந்தன அவள் விரல்களுக்குள் தன் விரல்களை கோர்த்து கொண்டான் அவளுக்கும் அந்த நெருக்கம் தேவையாக இருந்தது வதனா என்று மென்மையாக அழைத்தான் ஹம் தங்கள் பிணைந்திருந்த கைகளையே பார்த்து கொண்டிருந்தவள் நிமிர்ந்து அவன் முகம் பார்த்தாள் என்கிட்ட ஏதாவது கேட்கணுமா என்று கேட்டான் நிறைய கேட்கணும் நிறைய பேசணும் போல தான் இருக்கு ஆனா என்று தயக்கத்துடன் இழுத்தாள் ஆனா என்ன பேசுறதுன்னு தான் தெரியல கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி வர பாரமாக இருந்த மனசு இப்போ லேசானது போல இருக்கு வேற எதையுமே யோசிக்க முடியல என்றவளை பார்த்து மென்மையாக சிரித்தான் அதுவரை அவளின் எதிரே அமர்ந்திருந்தவன் இப்பொழுது எழுந்து அவள் அருகில் சென்று அமர்ந்தான் இருவரின் தோள்களும் உரசி கொண்டன அவன் ஸ்வரிசத்தை உணர்ந்து அவள் மேனி கூசி சிலிர்த்தது அதை அவனும் உணர அவனின் புன்னகை பெரிதானது எனக்கு இப்போதான் மனசு லேசாக இருக்கு உனக்கும் என்ன பிடிக்கோன்னு சின்ன குறிப்பு தெரிஞ்சாலும் நான் லவ்வ சொன்னால் நீ எப்படி எடுத்துக்குவியோன்னு யோசனையாக இருந்தது இப்போ நீயும் லவ்வ சொன்ன பிறகு தான் நிம்மதியாக இருக்கு என்றான் எனக்கு உங்களை பிடிக்கோன்னு உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் வியப்புடன் கேட்டாள் கொத்து தெரியும் என்றவன் மர்மமாக புன்னகைத்தான் ஹே எப்படின்னு சொல்லுங்கப்பா என்று விழிகள் விரிய ஆவலாக கேட்டாள் இதோ இந்த கண்கள்தான் காட்டி கொடுத்தன என்று அவள் இமைகளை மிருதுவாக வருடினான் அவள் கூச்சத்துடன் கண்களை மூடிக்கொள்ள அவனுக்கு அவள் இமைகளின் மீது இதழ் பதிக்க ஆசை கிளர்ந்தெழுந்தது ஆனால் சுற்றிலும் ஆட்கள் இருக்க மெல்ல தன் கைகளை விலக்கி கொண்டான் மெல்ல இமைகளை பிரித்து அவனை பார்த்தவளுக்கு வெட்கமாகி போனது அவன் தொடுகையில் சிறிதும் வெட்கமின்றி மயங்கி நின்றோமே என்று லஜ்ஜையுடன் அவனை பார்த்தாள் அவளுக்கு மேலும் சங்கடத்தை தராமல் இளங்கோ சிஸ்டர் மேரேஜில் என்னை பார்த்ததும் உன் கண்கள் ரெண்டும் சாசர் போல விரிஞ்சதை பார்த்தேன் அப்பவே எனக்கு சந்தேகம்தான் எனக்கும் கூட உன்னை அங்கே பார்த்தது ஷாக் தான் ஆனால் என்னை நீ தேடினதும் என்கிட்ட பேச தவிச்சதும் புரிஞ்சதும் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷத்தை தந்தது அப்போ தான் எனக்கும் உன்னை ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அன்றைக்கி நைட்டு பஸ்ஸில் உன் பக்கத்தில் உட்காந்து வரணும்னு அவ்வளோ ஆசையாக இருந்தது நான் ரொம்ப ஆர்வத்தை காட்டி அதனால் நீ எதுவும் தவறாக எடுத்துக்குவியோன்னு அடக்கி வாசிச்சேன் ஆனால் பஸ்ஸை விட்டு இறங்கினதுக்கு அப்புறமாவும் டிராஃபிக்கில் சந்தித்த போதும் நீ என்னை பொருட்படுத்தாமல் போனதும் எனக்கு எப்படி இருந்தது தெரியுமா இந்த பொண்ணுக்கு என்ன பிடிக்கலையோ நான் தான் தவறாக நினச்சிட்டோன்னு தவிப்பாக இருந்தது என்றான் அது எனக்கே ரொம்ப குழப்பம் அது உங்களை பற்றி எனக்கு ஒரு விவரமும் தெரியல ஒருவேளை உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகியிருந்தா இல்லை நீங்கள் வேற யாரையும் விரும்பினா அப்படின்னு எனக்கு பயமாக போயிடுச்சு அதனால தான் விலகி இருக்கணும்னு முடிவு செஞ்சேன் ஆனால் அதை செயல்படுத்த எனக்கு எவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்தது தெரியுமா என்று வருத்தத்துடன் சொன்னாள் லாஸ்ட் வீக் நீ என் ஒய்ஃபை பற்றி கேட்டதும் தான் நீ அப்படி நினச்சி என்னை விளக்குறியோன்னு நினச்சேன் அதான் உடனே உன் சந்தேகத்தை தீர்த்து வச்சேன் என்றான் அப்புறம் தான் எனக்கும் நிம்மதியாக இருந்தது என்று அவனை பார்த்து சிரித்தாள் தானும் சிரித்தவன் ஓகே இப்போவாது உன்னை பற்றி எனக்கு விவரம் சொல்லுவியா இல்லையா என்று கேலியாக கேட்டான் விவரமா லவ் சொல்லிட்டு விவரம் கேட்குறீங்க என்று கிண்டலாக சிரித்தாள் வேற என்னம்மா பண்ணுறது இந்த பொண்ணு அவ்வளோ உஷாராக இருக்கு என்று அவள் தலையில் செல்லமாக முட்டினான் சிரித்தவள் தன்னை பற்றி சொல்ல ஆரம்பித்தாள் தன் குடும்ப விவரத்தை தெரிவித்தவள் ஒரு கணினி தொழில்நுட்ப அலுவலகத்தின் பெயரை சொல்லி அங்கே சாஃப்ட்வேர் என்ஜினியராக ஒரு ஒன் இயராக ஒர்க் பண்ணுறேன் மடிவாளால் ஒரு வீடு வாடகை கெடுத்து நானும் என் ஃப்ரெண்டு ஜனனியும் ஷேர் பண்ணியிருக்கோம் என்றவள் ஜனனின்னு சொல்லவும் தான் ஞாபகம் வருது நான் அவள் கூட தான் வந்தேன் உங்கள் கிட்ட தனியாக பேச சொல்லிட்டு போனா எங்கே போனான்னு தெரியலையே என்று சுற்றும் முற்றும் தேட ஆரம்பித்தாள் ஜனனி அருகில் எங்கேயும் தென்படவில்லை ஃபோன் பண்ணி பாரு என்றான் மாதவ் உடனே ஜனனிக்கு அழைத்து கேட்க நான் ஸ்கூட்டியை எடுத்துகிட்டு ரூமுக்கு கிளம்பி வந்துட்டேன் வதனா என்னை தேடாத நீ அங்கே டாக்டர் கிட்ட பேசிட்டியா எல்லாம் ஓகேவா என்று விசாரித்தாள் ஆமா ஜனனி என்று ஸ்ரீவதனா மகிழ்ச்சியுடன் சொல்ல சூப்பர் கங்கராஜ் வதனா நீ டாக்டர் கூட ரூமுக்கு வந்துரு என்று சொல்லிவிட்டு வைத்து விட்டாள் மாதவிடம் விவரத்தை தெரிவிக்க நல்ல ஃப்ரெண்டு தான் என்றான் ஆமாங்க நான் குழம்பி இருந்த நேரத்தில் அவதான் என்னை தெளிவாக்கி உங்ககிட்ட பேச சொன்னான் என்றாள் 
அப்பவும் ஃப்ரெண்டுக்கு தான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் இல்லைனா இன்றைக்கும் நம்ம காதில் சொல்லியிருக்க மாட்டேன் இல்லையா என்றான் அப்படிலாம் இல்லை என்று அவள் சினுங்க அவன் சிரித்தான் அதன் பிறகு இருவரும் நிறைய பேசிக்கொண்டார்கள் தங்களின் கைபேசி எண்களை மாற்றிக்கொண்டார்கள் அப்படியே வெளியே சென்று ஒரு உணவகத்தில் உண்டுவிட்டு அவளை அவள் ரூமிற்கு அழைத்து சென்றான் வாசலில் இறக்கிவிட்டவனை உள்ள வாங்க என்று அழைத்தாள் பேடா வேண்டாம் வேண்டாம் அதனா லேடிஸ் ரெண்டு பேர் தனியாக இருக்கீங்க நான் உள்ளே வர்றது சரி வராது நீனு உலகே ஹோகு நீ உள்ளே போ பாய் என்றான் மாதவ் கிருஷ்ணா அவனை பெருமையாக பார்த்தாள் ஸ்ரீவதனா பைக்கின் மீது இருந்த அவன் கையை மெல்ல பற்றினாள் அவன் முகம் மலர்ந்தது நன்ன பிரியத்தமா என்றான் காதலுடன் அப்படின்னா அவள் புரியாமல் கேட்க உன்னை செல்லமாக கொஞ்சன என்று அவள் காதினோரம் முணுமுணுத்தான் அவளின் காது விடைத்து கொண்டு சிலிர்த்தது அவளின் உதடுகள் நாணத்தில் நெளிந்தன அந்த நொடி அவளின் அழகு பல மடங்கு கூடியிருந்ததாக தெரிய நன்ன சுந்தர வதனா என்றான் அதற்கும் அவள் அர்த்தம் கேட்க நிமிர அவனுக்கு சிரிப்புதான் வந்தது தமிழ் பேசிட்டு இருக்கும்போதே கன்னடத்துக்கு போறீங்க எனக்கு அது புரியவே இல்லை என்று சினிங்கினாள் தோலை அசால்ட்டாக குலுக்கியவன் போக போக உனக்கே என் பாஷை புரிஞ்சிடும் என்றான் வேற வழி என்று அழுத்து கொண்டவள் இன்னும் நினைக்கும் போதே கனவு போல இருக்கு நான் ஒரு கன்னட பையனை லவ் பண்ணுவேன்னெல்லாம் நான் நினச்சி கூட பார்த்ததில்ல என்றாள் சிலிர்ப்புடன் அதில் உனக்கு வருத்தமா என்ன கண்ணில் சிரிப்புடன் கேட்டான் அவனை செல்லமாக முறைத்தவள் நான் வருத்தோன்னு சொன்னேனா என்ன என்று பதிலுக்கு கேட்டாள் ரொம்ப அழுத்துக்கிறியே வருத்தம் போலையோன்னு நினச்சேன் என்று தோலை குலுக்கினான் கைகளை மடக்கி அவன் தோளில் குத்தியவள் நான் என்ன சொன்னால் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க என்றாள் கோபமாக அவள் கையை பிடித்தவன் கண்கள் சிரித்தன காதலியின் கோபம் கூட அழகுதான் நனக்கே இஷ்டம் ஆயித்து என்றான் இப்போ என்ன சொல்கிறீங்க என்று தளர்வுடன் கேட்டாள் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு இந்த வதனா பொண்ணை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அவ கோபம் அதை விட பிடிச்சிருக்கு என்றான் ரசனையுடன் மன்னவன் வார்த்தைகளில் மயங்கினாள் பெண்ணவள் அவனை அவள் காதலுடன் பார்த்து வைக்க அவளுக்கு குறையாத காதலை அவனும் காட்டினான் ஓகே பாய் என்று அவள் கையை அழுத்தி கொடுத்துவிட்டு மனமே இல்லாமல் அங்கிருந்து கிளம்பினான் மாதவ் கிருஷ்ணா கண்களில் காதலனை பற்றிய கனவுகளுடன் வீட்டிற்குள் சென்றாள் ஸ்ரீவதனா அதன் பிறகு இருவரும் கைபேசியில் தங்கள் காதலை வளர்த்தனர் இருவரும் தங்கள் குடும்பத்தை பற்றி தங்களுக்கு பிடித்தது பிடிக்காததை பற்றி வேலையை பற்றி அதன் அனுபவங்களை பற்றி நிறைய பேசிக்கொண்டனர் அப்படி ஒரு நாள் பேசிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது சமையலை பற்றியும் பேச்சு ஓடியது எனக்கு சமைக்கவே தெரியாது ஊரில் எல்லாமே அம்மா தான் செய்வாங்க அப்பாவும் என்ன வேலை வாங்க விட மாட்டாங்க அதனால் ஜாலியாக இருந்தேன் இங்கே வந்த பிறகு சாப்பாட்டுக்கு தனியாக சமாளிக்க கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது என்றாள் டேடிஸ் லிட்டில் பிரின்ஸஸ்ஸா நீ என்று கேலியாக கேட்டான் ஆமாம் அதுக்கு என்ன என்று ரோஷமாக கேட்டாள் எனக்கு தானே அது கஷ்டம் நான் தானே லிட்டில் பிரின்ஸஸ்ஸை வச்சு கஷ்டப்படணும் என்று சோகமாக சொன்னான் ம் நீங்கள் ஒன்றும் என்னை வச்சு கஷ்டப்படலாம் வேண்டாம் போங்க என்று கோபமாக அழைப்பை துண்டித்து விட்டாள் உடனே மீண்டும் அழைத்தான் மாதவ் அவள் கோபத்துடன் ஃபோனை எடுக்காமல் இருக்க மீண்டும் அழைத்தான் ஆனால் இப்பொழுது அவளால் எடுக்காமல் இருக்க முடியவில்லை அழைப்பை ஏற்றுவிட்டு பேசாமல் இருந்தாள் ஷபா வதனா பொண்ணுக்கு மூக்குக்கு மேலே கோபம் வருதே என்று அழுத்து கொண்டவன் நான் விளையாட்டுக்கு தான் பேசினேன்னு உனக்கு புரியலையா என்று ஆழ்ந்த குரலில் கேட்டான் அந்த குரல் அவளை ஏதோ செய்தது ம் முனகினாள் வதனா என்று அழுத்தமாக அழைத்தான் புரிஞ்சுது என்றாள் அப்புறம் என்னமா கோவம் என்னை வச்சு கஷ்டப்படுவீங்கன்னு சொல்லிட்டீங்கல்ல என்றாள் மனத்தாங்கலாக நீ எனக்கு கஷ்டமே இல்லை வதனா சொல்ல போனால் நீ எனக்கு கிடைச்சது ஒரு வரம் அம்மா பண்ணரல்ல சொகுசாக வளர்ந்த வேணா ஒரு சின்ன பொருளை கூட நகர்த்த விட மாட்டாங்க என் அம்மா அப்படி பார்த்துக்கிட்டாங்க நான் படிப்பை முடிக்கும் நேரத்தில் அப்பா திடீர்னு இறந்துட்டாரு அது அம்மாவால் தாங்கவே முடியல அதுக்கு பிறகு என் நினைவு கூட அவங்களுக்கு இல்லை அப்பாவை பற்றி மட்டுமே நினச்சி அவர் நினைவிலேயே மூழ்கி போயிட்டாங்க அம்மாவை மீட்டு எடுக்க எவ்வளோ முயற்சி செஞ்சேன் ஆனால் என்னையே மறந்தவங்களுக்கு என் முயற்சி மட்டும் 
கருத்தில் படுமா என்ன என் முயற்சி எல்லாம் தோல்வியில் முடிஞ்சுது அம்மாவும் அப்பா நினைவிலேயே அவர்கிட்டயே போயிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் எனக்கு யாருமே இல்லாமல் தனியாயிட்டேன் சொந்த பந்தம் எல்லாம் இருந்தாலும் நான் யார் கூடவும் அவ்வளோ க்ளோஸாக இல்லை என்னால் யார் கூடவும் ஒட்டவும் முடியல என் வாழ்க்கையே வறண்டு போனது போல் ஆயிடுச்சு ஆனால் என் வாழ்க்கையிலையும் வசந்தம் வந்தது அந்த வசந்தத்தை தந்தவ நீ வதனா இப்போ என் உறவு என் துணை என் இணை எல்லாமே நீ தான் வெறுமையாக இருந்த என் வாழ்க்கைக்கு தென்றலாக வசந்தம் வீசினது நீ தான் வதனா நீ எப்படி எனக்கு கஷ்டமா அவ சொல்லு என்று ஆழ்ந்த குரலில் கேட்டான் அவன் பேச பேச அவள் கண்களில் இருந்து கண்ணீர் நிற்காமல் வடிந்தது அவன் தன்னை அவன் மனதில் உயர்ந்த இடத்தில் வைத்திருக்கிறான் என்பதில் அவள் மனம் பூரித்து போனது அவன் தன்னை அவனின் எல்லாமுமாக நினைக்கிறான் என்பதில் மனம் நெக்குறுகி போனது பேச்சு வராமல் தொண்டையடைக்க விம்பியவள் மாதவ் என்று அழைத்தாள் காதலாக ம் என்றான் அவன் அமைதியாக சாரி மாதவ் நான் சும்மா விளையாட்டுக்கு என்றாள் தடுமாற்றத்துடன் அழுகையாக வந்து அவளை மேலும் பேசவிடாமல் தடுத்தது ஹேய் டோன்ட் கிரைமா என்றான் பதட்டத்துடன் எனக்கு அழுகையாக வருது எனக்கு அழவே பிடிக்காது ஆனால் உங்கள் காதல் என்ன பலவீனமாக்குது என்றாள் ஆஹா இருக்கக்கூடாதே நம்ம காதல் நமக்கு பலத்தை தான் தரணுமே தவிர பலவீனத்தை தரக்கூடாதுமா என்றான் கண்டிப்புடன் ஃபீலிங்காக பேசிட்டு இப்படி சொன்னால் எப்படி என்று குறைப்பட்டாள் அப்போ வேற மாதிரி பேசவா என்று குறும்புடன் கேட்டான் வேற மாதிரியா எப்படி புரியாமல் குழப்பத்துடன் கேட்டாள் உனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா இப்பெல்லாம் நைட் எனக்கு தூக்கமே வர்றதில்லை என்று கதை சொல்வது போல ஆரம்பித்தான் ஏன்பா உடம்பு எதுவும் சரியில்லையா என்ன பதட்டமாக கேட்டாள் உடம்பெல்லாம் நல்லா தான் இருக்கு இந்த மனசு தான் என்றவன் நீளமாக பெருமூச்சை விட்டான் ஏன் மனசுக்கு என்னாச்சு சுந்தர பெண்ணை லவ் பண்ணியும் இப்படி தனியாக கஷ்டப்படுறியே இது நியாயமான கேள்வி கேட்குது இன்னும் என்னை மட்டும் எத்தனை நாளைக்கு உன் நெஞ்சில் தூக்கி சுமப்ப உன் சுந்தர பெண்ணை உன் மார்பில் சாச்சு தூங்க வழி பாருன்னு என்கிட்ட சண்டை போடுது என்று அவன் பேசிக்கொண்டே போக இங்கே அவளின் முகம் குங்குமமாக சிவந்து போனது மாதவ் என்று சினுங்கினாள் ஏன் சுந்தர பெண்ணே எப்போ என்கிட்ட வருவ எப்போ என் மனசு கேட்குற கேள்விக்கு பதில் தருவ எப்போ என் மார்பில் நித்திரை கொள்வ என்று ரகசியமாக கிசுகிசுத்து கேட்டான் அவன் கேட்க கேட்க இப்பொழுதே அவன் மார்பில் சென்று அடைக்கலம் புகும் ஆர்வம் அவளுக்கு கிளர்ந்தெழுந்தது ஆனால் அது முடியாதே என்று ஏக்கமாக இருந்தது மாதவ் பேச முடியாமல் திணறலுடன் அழைத்தாள் நன்ன சுந்தர வதனா என்று பதிலுக்கு காதலுடன் முணங்கினான் காதலர்களின் ஏக்கம் அவர்களை சூழ்ந்து கொண்டது சொல்லுடா எப்போ வருவ என்று ஆவலாக எதிர்பார்ப்புடன் கேட்டான் என்ன பதில் சொல்லுவாள் அவளுக்கும் அவன் அருகிலேயே இருக்க வேண்டும் போல்தான் இருந்தது அவனின் தனிமையை தான் போக்க வேண்டும் என்ற தவிப்பு உண்டானதுதான் ஆனால் அதை அவள் இப்பொழுது என்னவென்று நிறைவேற்றுவாள் மனம் வருத்தத்துடன் புலம்பி தவித்தது மாதவ் என்றாள் அவளுக்கு அது தவிர வேறு வார்த்தைகளே வரவில்லை அவளின் தவிப்பை அந்த ஒற்றை அழைப்பில் வெளிப்படுத்தினாள் அப்பொழுதுதான் அவனுக்கும் அவளின் நிலை புரிந்தது சுந்தர பெண்ணே சாரிடா நான் சும்மா விளையாட்டுக்கு தான் கேட்டேன் நீ ஃபீல் பண்ணாத என்றான் வேகமாக அவனின் தவிப்பான ஆறுதல் அவளை மெல்ல மீட்டெடுத்தது எனக்கும் உங்கள் பக்கத்தில் இருக்க ஆசையாக தான் இருக்கு மாதவ் ஆனால் இப்போ என்று தடுமாறினாள் இட்ஸ் ஓகேடா எனக்கு புரியுது அம்மா அப்பா போன பிறகு தனிமையிலே இருந்துட்டேன்ல இப்போ எனக்கான ஒன்றை என் பக்கத்தில் சீக்கிரம் கொண்டு வரணும்னு தோணுது அதான் உங்ககிட்ட மறைக்காமல் சொல்லிட்டேன் என் மனசு உங்ககிட்ட தானே உரிமையாக சொல்ல முடியும் என்று கேட்டான் ம் புரியுது மாதவ் எங்கள் வீட்டில் இன்னும் என்னோட கல்யாண பேச்சு எடுக்கலை அக்காவுக்கு டெலிவரி ஆன பிறகு தான் அந்த பேச்சை எடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடியே நானா எப்படி பேசுறதுன்னு தயக்கமாக இருக்கு என்றாள் ம் சரிவிடு நன்ன சுந்தர பெண்ணுக்காக காத்திருக்கிறதும் சொகந்தான் அந்த சொகத்தையும் கொஞ்ச நாள் அனுபவிச்சுக்கிறேனே என்றான் தன் ஏக்கத்தை மறைத்து அவன் மறைத்தாலும் அவளால் உணர்ந்து கொள்ள முடிந்தது 
அவனுக்காகவே தன் வீட்டில் விரைவில் தன் கல்யாண பேச்சை எடுத்தாள் நன்றாக இருக்கும் என்று நினைத்து கொண்டாள் ஸ்ரீவதனா அத்தியாயம் ஒன்பது என்ன மாதவ் தலைவலிக்குதா தனக்கு எதிரே இருந்த இருக்கையில் தலையை பிடித்தபடி வந்து அமர்ந்த மாதவ் கிருஷ்ணாவிடம் கேட்டாள் ஸ்ரீவதனா ம் லைட்டா என்றான் என்னாச்சு ஏதாவது ப்ராப்ளமா என்று கேட்டுக்கொண்டே அந்த காஃபி ஷாப்பில் அவனுக்கும் தனக்கும் காஃபியை ஆர்டர் செய்தாள் மாலை ஆறு மணி ஆகியிருந்தது அன்று ஸ்ரீவதனாவுக்கு சீக்கிரம் வேலை முடிந்துவிட்டதாக மாதவிடம் தெரிவிக்க அவன் அவளை பார்க்க வேண்டும் போல் இருப்பதாக சொன்னான் உடனே ஒரு காஃபி ஷாப்பில் சந்திக்கலாம் என்று முடிவு செய்திருந்தனர் ப்ராப்ளம்லாம் எதுவும் இல்லைம்மா இன்றைக்கி அப்பாயின்மெண்ட் கொஞ்சம் அதிகம் அதான் பிரேக் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் என்றான் மதியம் சாப்பிட்டீங்களா இல்லையா என்று அவள் அக்கறையுடன் கேட்டது அவன் மனதிற்கு இதமாக இருந்தது சாண்ட்விச் ஒன்று சாப்பிட்டேன் என்றான் அது எப்படி பத்தோம் என்று கடிந்து கொண்டாள் இன்னைக்கு சரியா பசியே இல்லைம்மா ஏன் உடம்புக்கு வேற ஏதாவது பண்ணுதா கவலையுடன் கேட்டாள் வேற எதுவும் இல்லை வயிறு தான் மந்தமாக இருந்தது என்றான் அப்போது அந்த கடையின் பணியாளர் காஃபியை கொண்டு வந்து வைத்து விட்டு செல்ல முதல்ல இந்த காஃபியை குடிங்க பசியில் கூட தலைவலி வந்திருக்கும் என்றாள் இருவரும் அமைதியாக காஃபியை பருக ஆரம்பித்தனர் இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்லையாப்பா என்று கேட்டாள் சூடாக காஃபி குடித்த பிறகு கொஞ்சம் வலி குறைந்திருப்பது போல் இருக்க யா பெட்டர் என்றான் அப்புறம் நைட்டு வீட்டுக்கு போய் என்ன செய்வீங்க என்று கேட்டாள் என்ன செய்ய வழக்கம் போல சாப்பிட்டு தூங்க வேண்டியதுதான் தனியா என்று ஏக்க பெரும் உச்சி விட்டான் ஹே நான் நைட்டு சாப்பிடுறத பற்றி கேட்டால் நீங்க என்ன சொல்றீங்க என்றவள் மேஜையில் மீதிருந்த அவன் கையில் அடித்தாள் அடித்த அவள் கையை பற்றி கொண்டவன் ஹத்திரபா பக்கத்தில் வா என்றான் என்ன என்றாள் அவள் கையை பிடித்து எழுப்பிவிட்டவன் தன் அருகில் இருந்த இருக்கையில் அமர வைத்து கொண்டான் நன்ன சுந்தர பெண்ணை இப்படியே எப்போவும் கைக்குள்ள வச்சுக்கணும் போல இருக்கு ஆனால் எங்க இந்த பொண்ணு பக்கத்தில் கூட வராம எதிரில் இருந்தே ஆட்டம் காட்டுதே என்று அழுத்து கொண்டான் ஹே இது அந்நியாயம்பா இப்ப நான் உங்க பக்கத்தில் தானே இருக்கேன் என்று சிலிர்த்து கொண்டு கேட்டாள் அது நானா உன்ன வர வச்சேன் நீயா வரலையே என்றான் குறையாக நானா வரும் நாள் இன்னும் வரலையே அதுக்கு என்ன செய்ய என்றாள் அந்த நாள் எப்போ வரும் என்று கேட்டவனுக்கு அவளிடம் பதில் இல்லை தன்னிடம் பேசும் போதெல்லாம் தன்னை உரிமையாக எதிர்பார்க்கிறான் என்று அவளுக்கு புரியவே செய்தது ஆனால் அவளாலும் அதற்கு ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லையே என்று வருத்தமாக இருந்தது அவள் முகம் லேசாக வாட ஹே சாரிடா தனிமை எனக்கு இப்போல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அதான் ஒரு ஆர்வத்தில் கேட்டுட்டேன் நீ ஃபீல் பண்ணாத என்றவன் அவள் வருத்தத்தை போக்க முயன்றான் தலையை இசைவாக அசைத்தாலும் அவனையும் தான் வருந்த வைத்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று அவளுக்கு வருத்தமாக இருந்தது வேறு பேசி அவளின் மனதை மாற்ற முயன்றான் அவளும் இயல்புக்கு திரும்பினாள் ஓகே ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு நீ கிளம்புவதனா என்றான் மணி ஏழு ஆகி இருந்தது சரி என்று அவளும் கிளம்பிய நேரத்தில் அவளின் அலைபேசி அழைத்தது வீட்டு என்னை பார்த்ததும் எடுத்து பேச ஆரம்பித்தாள் ஹலோ அப்பா என்னப்பா உங்க குரல் ஏன் ஒரு மாதிரியா இருக்கு என்று பதட்டமாக கேட்டாள் அவள் பதட்டத்தை பார்த்து என்ன என்ன என்று கேட்டான் அவனை பார்த்து தலையை அசைத்தவள் தந்தையிடம் விசாரிக்க ஆரம்பித்தாள் நீங்க கவலைப்படாதீங்கப்பா அக்காவுக்கு ஒன்றும் ஆகாது பேபி நல்லபடியாக பிறக்கும் நான் உடனே நைட்டு பஸ்ஸில் கிளம்பி வரேன் என்று பேசிவிட்டு அழைப்பை துண்டித்தாள் ஏனம்மா ஏனாய்த்து என்னம்மா என்னாச்சு என்று மாதவ் விசாரிக்க அக்காவுக்கு பெயின் வந்துருச்சா மாதவ் ஆனால் குழந்த கழுத்து சுற்றி கொடி சுற்றியிருக்கான் அதில் அக்கா ரொம்ப பயந்து போயிருக்காளாம் என்று சொல்லும் போதே அவளின் கண்கள் கலங்க ஆரம்பித்தன ரிலாக்ஸ்மா ஒன்றும் ஆகாது நீ பயப்படாத என்றான் ஆறுதலாக நான் உடனே ஊருக்கு கிளம்பணும் மாதவ் என்றாள் நான் பஸ் ஸ்டாண்டில் வந்து விடுறேன் என்று ஆவலுடன் கிளம்பினான் முதலில் அறைக்கு சென்று ஜனனியிடம் விஷயத்தை சொல்லிவிட்டு பையை எடுத்துக்கொண்டு கிளம்பினாள் போகும் வழியில் ஒரு கடையில் உணவு பார்சல் வாங்கி கொண்டான் மாதவ் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யாததால் இருக்கை கிடைக்குமோ இல்லையோ என்று அவள் பயந்து கொண்டே வர பேருந்து வந்து நின்றதும் நடத்துனரிடம் விசாரித்து ஒரு இருக்கை இருந்தாலும் தர யோசித்தவரிடம் பேசி டிக்கெட்டை வாங்கி தந்தான் மாதவ் கிருஷ்ணா லாஸ்ட் சீட்டுக்கு முன் சீட்டு தான் வதனா 
வேற சீட்டு கிடைக்கலமா பரவாயில்லையாடா என்று கேட்டான் நீங்க வரலன்னா இந்த சீட்டை கூட வாங்க சிரமப்பட்டிருப்பேன் மாதவ் இதுவே போதும் தேங்க்ஸ் என்றாள் ஹூ மாதவுக்கு தேங்க்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவியா நீ என்று கடிந்து கொண்டவன் அவள் கையில் உணவு பார்சலை கொடுத்து பஸ்ல ஏறினதும் மறக்காம சாப்பிடு அழுதுட்டே இருக்காத அக்காவுக்கு ஒன்றும் ஆகாது பேபியும் நல்லபடியாக பிறக்கும் சரியா கவலைப்படாமல் போயிட்டு வா என்றான் உங்கள் வார்த்தைகள் கொஞ்சம் ஆறுதலாக இருக்கு மாதவ் நான் போயிட்டு வரேன் என்று சொல்லி பேருந்தில் ஏறி அமர்ந்தாள் அவளுக்கு கை அசைத்து வழி அனுப்பி வைத்தான் பேருந்து கிளம்ப அக்காவை நினைத்ததும் குழந்தையை நினைத்ததும் அழுகையாக வந்தது அரை மணி நேரம் செல்ல மாதவ் கைபேசியில் அழைத்தான் வதனா என்று அழைக்க அவன் குரல் கேட்டதும் இன்னும்தான் அவளுக்கு அழுகை வந்தது அடக்கிக் கொண்டு அமர்ந்திருந்தாள் அழறியாவதுனா சாப்பிட்டியா என்று கேட்டான் அவளிடமிருந்து தேமல்தான் கிளம்பியது அப்போ சாப்பிடல என்று சற்று கடுமையுடனே கேட்டான் முடியல மாதவ் மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு என்றாள் அழுகையுடன் மெடிக்கல் இப்போலாம் ரொம்ப இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு அதனா இந்த மாதிரி கேஸெல்லாம் டாக்டர்ஸ்லாம் சர்வசாதாரணமாக டீல் செய்வாங்க அதனால் கவலைப்பட ஒன்றுமே இல்லை அநேகமாக சிசேரியன் செய்யலாம் ஸோ நீ அதை பற்றி யோசித்து மனசை குழப்பிக்காமல் சாப்பிடு என்றான் அவள் பதில் சொல்லாமல் அமைதியாக இருக்க ஸோ சாப்பிட மாட்டேன் ஓகே அப்போ இன்னைக்கு நைட்டு நானும் கூட சாப்பிடாமலே இருக்கேன் என்று அழைப்பை துண்டித்து விட்டான் தன்னுடன் அவனும் ஏன் சாப்பிடாமல் இருக்க வேண்டும் ஏற்கனவே மதியம் சரியாக அவன் சாப்பிடாமல் தலைவலி வந்திருந்தது அதோடு இப்பொழுதும் சாப்பிடாமல் இருந்தால் உடம்பு என்னாவது என்று நினைத்தவள் வேகமாக அவனை அழைத்தாள் இதோ நான் சாப்பிட போகிறேன் நீங்களும் சாப்பிடுங்க என்றாள் வேகமாக நீ சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு சொல்லு அப்புறம் நான் சாப்பிட்றத பற்றி பார்க்கலாம் என்று சொல்லிவிட்டு உடனே அழைப்பை துண்டித்து கொண்டான் தான் சாப்பிடுவதை நம்ப வைக்க பார்சலை பிரித்தவள் ஒரு வாய் உணவை வாயில் வைத்து கொண்டே செல்ஃபி ஒன்றை எடுத்து அவனுக்கு அனுப்பி நான் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டேன் ப்ளீஸ் நீங்களும் சாப்பிடுங்க என்று குறுஞ்செய்தி அனுப்பி வைத்தாள் முழுதாக சாப்பிட்டு முடித்துவிட்டு சொல் அவனிடமிருந்து உடனே குறுஞ்செய்தி வந்தது கவலையில் அவள் முழுதாக சாப்பிட மாட்டாள் என்ற அக்கறை அதில் தெரிய அவன் அன்பில் அவள் கண்கள் கசிந்தன தான் இப்பொழுதெல்லாம் எதற்கெடுத்தாலும் அழுகிறோம் என்ற கழிவிறக்கம் தோன்ற வேகமாக கண்களை துடைத்து கொண்டு சாப்பிட ஆரம்பித்தாள் சாப்பிட்டு முடித்துவிட்டு வெறுமையான பார்சல் கவரை புகைப்படம் எடுத்து அவனுக்கு தெரியப்படுத்திவிட்டுதான் அதை தூக்கி ஜன்னலின் வழியாக கீழே போட்டாள் அதை பார்த்த பிறகுதான் குட் என்று மெச்சுதலாக அவனிடமிருந்து செய்தி வந்தது சிறிது நேரத்தில் தானும் சாப்பிட்டு விட்டதாக அவளுக்கு தெரிவித்தான் அதன் பிறகுதான் அவளுக்கு நிம்மதியானது தொடர்ந்து இப்பொழுது பேருந்து எங்கே சென்று கொண்டிருக்கிறது என்று பேச்சு கொடுத்தான் அவனுக்கு பதில் சொல்லிக்கொண்டே வந்ததில் அவளின் அழுகை முற்றிலும் நின்று போயிருந்தது மனதின் கவலையையும் சற்று ஒதுக்கி வைத்திருந்தாள் அவளுக்கு தூக்கம் வரும் வரை ஏதேதோ பேசிக்கொண்டே இருந்தான் அவளிடமிருந்து பதில் வருவது நின்ற பிறகுதான் தூங்கிவிட்டாள் என்று புரிந்து அவன் தூங்க சென்றான் காலையில் அவள் பேருந்தை விட்டு இறங்கிய போது நித்யஸ்ரீக்கு பெண் குழந்தை பிறந்திருப்பதாக அவளுக்கு அலைபேசியில் தகவல் தெரிவித்தார் அவளின் தந்தை அக்காவும் குழந்தையும் எப்படி இருக்காங்கப்பா என்று அவளாக கேட்டாள் அக்கா நல்லா இருக்காடா குழந்தையும் ஓகே என்றார் குழந்தையை பற்றி சொல்லும் பொழுது அவரின் குரலில் ஸ்ருதி இறங்கியிருப்பதாகவே தோன்றியது நெஞ்சு கூட்டுக்குள் புகைப்போல் பயம் படர்ந்தது தான் பயந்து விடுவோம் என்று தந்தை தன்னிடம் சொல்லாமல் மறைக்கிறாரோ என்று தோன்றியது ஆனாலும் தந்தையிடம் எதுவும் கேட்டுக்கொள்ளவில்லை இன்னும் சற்று நேரத்தில் நேரிலேயே சென்று பார்த்து கொள்வோம் என்று நினைத்து கொண்டு ஆட்டோ பிடித்து நேராக தமக்கையை சேர்த்திருக்கும் மருத்துவமனைக்கு சென்றாள் அங்கே அவளின் அத்தான் நகுலன் மருத்துவமனைக்கு வெளியே இருந்த மருந்தகத்தில் ஏதோ மருந்து வாங்கி கொண்டு திரும்பி வந்து கொண்டிருந்தான் அவனை கண்டதும் வேகமாக அருகில் சென்றாள் அத்தா அக்காவும் பாப்பாவும் எப்படி இருக்காங்க நீங்க எப்ப வந்தீங்க என்று பரபரப்பாக விசாரித்தாள் நான் மிட் நைட் வந்த வதனா ஸ்ரீ நல்லா இருக்கா குழந்ததான் என்றான் தயக்கமாக குழந்தைக்கு என்ன அத்தான் பயத்துடன் கேட்டாள் குழந்தைக்கு மூச்சு திணறல் இருக்குன்னு இன்கியூபேட்டர்ல வச்சிருக்காங்க என்றான் கவலையுடன் அஜுஷோ என்ன அத்தான் சொல்றீங்க என்று பதறினாள் என்ன சொல்ல ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு உன் அக்கா வேற இன்னும் மயக்கத்தில் இருக்கா எழுந்து குழந்தைய பற்றி கேட்டா என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல என்றான் அவன் குரலிலும் முகத்திலும் அவ்வளவு வருத்தம் 
அவளுக்கு என்ன ஆறுதல் சொல்வதென்றே தெரியவில்லை அவனுடன் உள்ளே சென்றாள் அங்கே அவளின் அம்மா அப்பா எல்லாம் கவலையுடன் இருந்தனர் அவளின் அம்மா இவளை பார்த்ததும் அழுகையுடன் குழந்தையின் நிலையை சொல்ல இவளுக்கும் அழுகை வந்தது குழந்தைக்கு இந்த மருந்து கேட்டாங்க நான் போய் கொடுத்துட்டு வரேன் என்று கிளம்பினான் நகுலன் நானும் வராத்தா என்று அவனுடன் சென்றாள் அங்கே சென்றால் மருந்தை மட்டும் வாங்கி கொண்டு யாரையும் உள்ளே விடவில்லை குழந்தைய பார்க்க முடியாதாத்தா என்று கேட்டாள் இன்னும் நாங்கள் யாருமே பார்க்கல வதனா குழந்த பிறந்ததுமே நேராக இங்கே கொண்டு வந்துட்டாங்க நிலமை சரியானதும் தான் பார்க்க விடுவேன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுவும் வெறும் மூச்சுத்தனர்கள் மட்டும்தான்னு சொல்லியிருக்காங்க வேற எந்த தகவலும் தெரியல என்று வெளியே இருந்த இருக்கையில் தளர்ந்து அமர்ந்தான் அவளும் ஒரு இருக்கையில் கவலையுடன் அமர்ந்து விட்டாள் அந்த நேரம் அவளுக்கு மாதவ் அழைத்தான் போய் சேர்ந்ததும் தகவல் சொல்ல சொல்லியிருந்தான் ஆனால் இங்கே உள்ள நிலைமையை பார்த்து மறந்து விட்டிருந்தாள் இப்போது அவன் அழைத்ததும் அவனும் குழந்தைகள் நல மருத்துவந்தானே அவனிடம் விவரம் கேட்கலாம் என்று நினைத்து பரபரப்பாக எழுந்து தள்ளி சென்றாள் அவன் அழைப்பை ஏற்றவுடன் மாதவ் என்று அழுகையுடன் அழைத்தாள் ஹேய் வதனா என்னடா ஊருக்கு போயிட்டியா அக்காவுக்கும் குழந்தைக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லையே என்று விசாரித்தான் ஹாஸ்பிட்டலில் தான் இருக்கேன் மாதவ் என்றவள் இங்கே உள்ள நிலவரத்தை தெரியப்படுத்தினாள் குழந்தை தான் எப்படி இருக்குன்னே தெரியல மாதவ் டாக்டர்ஸ் ஒன்றுமே சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்கன்னு அத்தான் கவலைப்படுறாரு எனக்கு என்ன செய்யறதுன்னே தெரியல உங்களால் எதுவும் செய்ய முடியுமா என்று கேட்டாள் எந்த ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கீங்க என்று விசாரித்தான் அவள் மருத்துவமனையின் பெயரை சொல்ல அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஒரு தடவை நான் கான்ஃபரன்ஸுக்கு வந்திருக்கேன் அங்கே உள்ள சைல்டு ஸ்பெஷலிஸ்ட் டாக்டர் எனக்கு தெரியும் நான் விசாரித்து பார்க்குறேன் நீ அழாமல் தைரியமாக இரு நீ தான் மற்றவங்களுக்கும் ஆறுதலாக இருக்கணும் நீயும் உடஞ்சி போயிடக்கூடாது என்று அவளை தேற்றிவிட்டே அழைப்பை துண்டித்தான் இனி அவன் பார்த்து கொள்வான் என்ற தைரியம் உண்டாயிற்று அது அவளின் அழுகையை குறைக்க நம்பிக்கையுடன் நகுலன் அருகில் சென்று அமர்ந்தாள் நித்யஸ்ரீயை அவளின் பெற்றவர்கள் பார்த்து கொண்டனர் ஷரணை இரவே நகுலனின் பெற்றோர் அவனை இங்கே வைத்து கொண்டு இருக்க வேண்டாம் என்று அவர்கள் வீட்டிற்கு அழைத்து சென்றிருந்தனர் ஒரு மணி நேரம் சென்றிருந்த நிலையில் அவளை அழைத்தான் மாதவ் கிருஷ்ணா அங்கிருந்து தள்ளி சென்று பரபரப்பாக எடுத்து பேசினாள் நான் சைல்டு டாக்டர் கிட்ட பேசின வதனா என்று சுற்றி வளைக்காமல் விஷயத்திற்கு வந்தான் என்ன சொன்னாங்க மாதவ் கொடி பேபி கழுத்த சுத்தி இருந்ததால மூச்சு திணறல் வந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் குழந்தைக்கு நிறைய சளி இருக்கு அதுவும் சேர்ந்து தான் கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கல் ஆகியிருக்கு சளியை எடுக்க ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்துருக்காங்க அவங்க பார்த்த ட்ரீட்மெண்ட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் விசாரித்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அநேகமாக குழந்தைக்கு மூச்சு தன்னரல் இன்றைக்கி சரியாயிடும் நாளைக்கு குழந்தைய கையில் கொடுத்துருவாங்க என்றான் தேங்க்ஸ் மாதவ் ரொம்ப தேங்க்ஸ் இங்கே எல்லாரும் அவ்வளோ கவலையாக இருந்தோம் இப்போ தான் நிம்மதியாக இருக்குது என்றாள் மகிழ்ச்சியுடன் இதே ஹாப்பியோடே இரு இனி அழுது வடியக்கூடாது ஓகே என்று கண்டிப்புடன் கேட்டான் எஸ் மாதவ் இனி அழமாட்டேன் தேங்க்ஸ் அ லாட் என்றவள் கைபேசியில் அழுத்தமாக இதழ் பதித்தாள் அது தவறாமல் அவனை சென்று சேர்ந்தது ஹேய் சுந்தர பெண்ணே என்னடா பக்கத்தில் இருக்கும்போது கொடுக்காம இப்போ ஃபோனில் கொடுக்குற இதெல்லாம் எனக்கு போதாது நேரில் பார்க்கும்போது கொடுத்தா வாங்கிப்பேன் என்றான் சலுகையாக அதை நேரில் பார்க்கும்போது பார்க்கலாம் என்று அலட்டி கொண்டாள் நீ கொடுக்கலனா நானா எடுத்துப்பேன் என்றான் ரகசியமாக ஷ் மாதவ் நான் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கேன் என்றாள் சினுங்கலாக அதனால தான் இப்போது சும்மா விடுறேன் இல்லைனா வீடியோ காலில் வந்து இப்போ நீ கொடுத்தத என் முகத்தை பார்த்து கொடுன்னு சொல்லியிருப்பேன் என்றான் அச்சோ அவன் சொன்னதை கற்பனை செய்து பார்த்தவளுக்கு வெட்கமாகி போனது நான் வைக்கிறேன் மேலும் பேச முடியாமல் வேகமாக அழைப்பை துண்டித்து விட்டாள் நகுலன் அமர்ந்திருந்த பக்கம் செல்ல அவன் கவலையுடன் தலையில் கை வைத்து அமர்ந்திருந்தான் அவனின் கவலையை போக்கும் வேகம் எழ வேகமாக அவன் அருகில் சென்று அத்தா பேபிக்கு பரவாயில்லையம்மா சளி இருக்கான் அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க வேற ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லாத்தா பேபி சீக்கிரமாகவே நம்ம கைக்கு வந்துடுவா என்று மகிழ்ச்சியுடன் சொன்னாள் என்ன சொல்றவதனா நிஜமாவா பேபிக்கு வேற பிரச்சனை எதுவும் இல்லையா என்று பரபரப்பாக கேட்டான் இல்லாத்தா இப்போதைக்கு ஒரு நாள் அப்சர்வேஷனில் இருக்கட்டோன்னு தான் இன்குபேட்டரில் வச்சுருக்காங்க வேற பயப்படுறபடியா ஒன்றும் இல்லாத்தா என்றாள் இப்போ தான் நிம்மதியாக இருக்குவதனா எனக்கு ஸ்ரீய நினச்சி தான் ரொம்ப கவலையாக இருந்தது 
அவகிட்ட குழந்தையோட நிலைமையை எப்படி சொல்றதுன்னு தவிப்பா இருந்தது இப்போ அந்த கவலை இல்லை என்றான் நிம்மதியுடன் அவனின் தவிப்பு நீங்கியதை பார்த்து அவளுக்கும் நிம்மதியாக இருந்தது அவள் மகிழ்ச்சியுடன் அவனை பார்த்து கொண்டிருந்த போதே யோசனையுடன் புருவத்தை சுருக்கி அவள் புறம் திரும்பினான் நகுலன் ஆமா இதெல்லாம் உனக்கு எப்படி தெரியும் டாக்டர் யாருமே வெளியில இன்னும் வரல அப்படியே வந்தாலும் என்னை கூப்பிட்டு பேசி இருப்பாங்களே அப்படி யாரும் பேசல அப்புறம் எப்படி உனக்கு தெரியும் என்று சந்தேகமாக கேட்டான் அவன் கேள்விக்கு என்ன பதில் சொல்வது என்று அறியாமல் திரு திரு என்று முடித்தாள் ஸ்ரீவதனா அத்தியாயம் பத்து குழந்தையின் உடல்நிலை பற்றி உனக்கு எப்படி தெரியும் என்று நகுலன் கேட்டதும் என்ன பதில் சொல்வது என்று புரியாமல் திருட்டு முடி முடித்து கொண்டிருந்தாள் ஸ்ரீவதனா அந்த நேரம் சரியாக அவளை காப்பாற்றுவது போல அப்பொழுது மருத்துவர் வெளியே வர அவரிடம் பேச சென்றான் நகுலன் ஸ்ரீவதனா சற்று முன் சொன்ன தகவலை தான் மருத்துவரும் தெரிவித்திருந்தார் அதோடு அவனை மட்டும் உள்ளே சென்று குழந்தையை பார்க்க அனுமதியும் தந்துவிட்டு சென்றார் குழந்தையை பார்க்க போகும் பரபரப்பில் அவன் ஸ்ரீவதனாவிடம் பேசுவதை மறந்துவிட்டு உள்ளே சென்றான் ஸ்ரீவதனா நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டு கொண்டாள் நகுலன் உள்ளே செல்லும் முன் ஒரு பச்சை நிற உடை கொடுத்து அவனை போட சொல்லி கைகளுக்கு கிருமி நாசினி தெளித்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளுடன் தான் உள்ளே அனுப்பப்பட்டான் உள்ளே வரிசையாக பல குழந்தைகளுக்கு சிகிச்சை நடந்து கொண்டிருந்தது அவனின் பெயரை கேட்டு செவிலி அவன் குழந்தை இருக்கும் இடத்தை காட்ட படபடக்கும் மனதுடன் தன் குழந்தையின் அருகில் சென்றான் மருத்துவ கருவிகளுக்கு நடுவில் சின்ன சிட்டாக படுத்திருந்தாள் அவர்களின் குட்டி தேவதை இடையில் டைப்பர் மட்டும் இருக்க கையிலும் காலிலும் சின்ன கருவி பொருத்தப்பட்டிருந்தது மூக்கின் அருகிலும் ஒரு குழாய் மாட்டி இருக்க அதை பார்த்ததும் கண்களில் மலுக்கென்று கண்ணீர் பெருகியது அந்த தகப்பனுக்கு தலையில் கருகரு முடியுடன் அவளின் தாயைப் போல அவ்வளவு அழகாக இருந்தாள் குழந்தை ஆனால் அதைவிட குழந்தையை சுற்றி இருந்த மருத்துவ கருவிகள் பெரிதாக தெரிய கண்ணீர் மல்க குழந்தையை பார்த்தான் நகுலன் அம்மா அப்பா கிட்ட சீக்கிரம் வந்துடுற குட்டிமா என்று குழந்தையிடம் மெதுவாக முணுமுணுத்துவிட்டு வெளியே வந்தான் சிவந்த கண்களுடன் வெளியே வந்தவனை பார்த்து பதறிய ஸ்ரீவதனா அத்தா பாப்பா எப்படி இருக்கா என்று கேட்டாள் பாப்பாவை சுற்றி நிறைய நிறைய பைப்ஸ் வச்சுருக்காங்க வதனா அவள் அப்படி பார்த்ததுமே மனசே பதறி போயிடுச்சு என்றான் கலக்கத்துடன் அதை கேட்டு அவளின் கண்களும் கலங்க ஆரம்பித்தன பாப்பா சீக்கிரம் சரியாக நம்ம கிட்ட வந்துடுவா தான் கவலைப்படாதீங்க நாம் அக்காவையும் போய் பார்க்கணும் அவள் எப்படி இருக்காளோ என்று அவள் சொல்லி கொண்டிருக்கும் போதே அங்கே வந்தார் சுரேஷ் அங்கே நித்யஸ்ரீ கண்விழித்து விட்டதை சொன்னவர் குழந்தையை பற்றி விசாரித்தார் மருத்துவர் சொன்னதையும் தான் சென்று பார்த்து வந்ததையும் தெரிவித்தான் நகுலன் சரியாயிடும் மாப்பில இப்போ நித்யா உங்களை பார்க்கணும்னு சொன்னா குழந்தை எங்கேன்னு எங்கள் கிட்ட கேட்டா நிலைமைய மெல்ல சொல்லி புரிய வச்சிருக்கோம் நீங்கள் வந்து பேசினாதான் சமாதானம் ஆவா என்றார் சரி மாமா நான் போய் பார்க்குறேன் ஆனால் இங்கே ஒரு ஆள் இருக்கணும் இங்கே நான் இருக்கேன் மாப்பிள நீங்கள் போய் பார்த்துட்டு வாங்க என்றார் சுரேஷ் நகுலனும் ஸ்ரீவதனாவும் சென்று பார்த்தனர் குழந்தையை நினைத்து அழுத நித்யஸ்ரீயிடம் பேசி குழந்தையின் நிலையை எடுத்து சொல்லி சமாதானம் செய்தான் நகுலன் சற்று நேரத்தில் தாய்ப்பால் எடுத்து குழந்தைக்கு கொடுக்கலாம் என்று செவிலி வந்து சொல்ல நித்யஸ்ரீ ஒரு சிறிய பாட்டிலில் எடுத்து கொடுக்க நகுலன் அதை கொண்டு போய் கொடுத்துவிட்டு வந்தான் அன்று முழுவதும் அதே போல் நேரம் கழிய தாயிடம் இருவரும் குழந்தையின் அரைப்பக்கம் இருவரும் நின்று கொண்டனர் மறுநாள் நித்யஸ்ரீ சற்று தேறி இருக்க அவளை குழந்தையை பார்க்க அனுமதித்தனர் அன்றைய நாளும் ஓட அன்று இரவு தான் குழந்தையை அறைக்கு மாற்றினார்கள் குழந்தை அறைக்கு வந்ததும் ஆசை தீர அள்ளி உச்சி முகர்ந்தனர் அவளின் பெற்றவர்கள் குழந்தை கைக்கு வந்ததும் தான் அனைவருக்கும் நிம்மதியானது ஷரண் அவனின் தாத்தா பாட்டியுடன் வந்து தன் தங்கையை பார்த்து குதூகலித்தான் குட்டி கையு குட்டி காலு குட்டி கண்ணு குட்டி வாய் எல்லாமே குட்டி குட்டியா இருக்குமா நானும் இப்படிதான் இருந்தனா குழந்தையை தடவி பார்த்து கேட்டான் ஆமாண்டா நீயும் இப்படிதான் இருந்த ஆனா உன் பாப்பா தான் சமத்து அழுக கூட மெதுவாக தான் அழரா ஆனால் நீ கத்தி ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிற எல்லாரையும் அலற விட்ட என்று ஸ்ரீவதனா அவனை நாக்கை துருத்தி கேலி செய்தாள் போச்சுத்தி நீ பொய் சொல்கிற நானும் நல்ல சமத்து பாப்பா தான் இல்லையாமா என்று சினங்கி தன் தாயிடம் சலுகை கொஞ்சினான் 
பேபி பேபி மாதிரியே கொஞ்சரா பாரு ஸ்ரீவதனார் தொடர்ந்து அவனை சீண்ட சும்மா ஏண்டி அவன் கூடயே மல்லு கட்டிக்கிட்டு இருக்க பாவம் என் புள்ள என்று தங்கையை கண்டித்து நீயும் சமத்து தாண்டா கண்ணா என்று மூத்த பிள்ளையை கொஞ்சினாள் நித்யஸ்ரீ அண்ணையிடம் செல்லம் கொஞ்சி கொண்டே ஸ்ரீவதனாவை பார்த்து வக்கனை காட்டினான் ஷரண் குழந்தையுடன் குழந்தையாக அவளும் சீண்டி விளையாட அந்த இடமே கலகலப்பானது அப்போது அவளின் அலைபேசி அழைக்க எடுத்து பார்த்தவள் அங்கேயே பேசாமல் சத்தமில்லாமல் மெதுவாக அங்கிருந்து வெளியேறினாள் ஸ்ரீவதனா அப்போது குளியல் அறையிலிருந்து வெளியே வந்து நகுலன் அவளை கேள்வியுடன் பார்த்து கொண்டிருந்ததை அவள் அறியவில்லை மெல்ல அவள் பின்னால் சென்று பார்க்க அந்த வராண்டாவின் மூலையில் சென்று யாரிடமோ மெல்லிய குரலில் பேசிக் கொண்டிருப்பதை கண்டான் அவனும் சில முறைகள் கவனித்துக் கொண்டுதான் இருந்தான் அவள் அவ்வப்பொழுது யாரிடமோ தனியாக சென்று பேசுவதை அதோடு அன்று குழந்தையை பற்றி மருத்துவர் சொல்வதற்கு முன் அவள் சொல்லியது மனதை இடறியது குழந்தையை பார்த்து கொள்வதிலும் மனைவியை பார்த்து கொள்வதிலும் கடந்த இரண்டு நாட்களும் நேரம் சரியாக இருந்ததால் அதை பற்றி யோசிக்க முடியாமல் ஒதுக்கி வைத்திருந்தான் இப்பொழுது அவள் ரகசியமாக பேச செல்லவும் ஏதோ விஷயம் இருக்கிறது என்று நினைத்து கொண்டவன் அவளிடம் விசாரிக்க வேண்டும் என்று மனதில் குறித்து கொண்டான் நகுலனுக்கு தன்மேல் சந்தேகம் வந்ததை பற்றி அறியாமல் அங்கே மும்முரமாக மாதவ் கிருஷ்ணாவிடம் பேசிக் கொண்டிருந்தாள் ஸ்ரீவதனா நன்ன சுந்தர பெண்ணே ஊருக்கு போனதும் என்னை மறந்துட்டு தானே என்று கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் மாதவ் கிருஷ்ணா உங்களை மறப்பேனா மாதவ் இங்கே எல்லாரும் என்னை சுற்றி இருக்காங்கப்பா அதனால தான் பேச முடியல என்று அவனை சமாதானப்படுத்தினாள் ஓகே பேபி இப்போ எப்படி இருக்கா என்று கேட்டான் சளி தான் நிறைய இருக்கும் போல மாதவ் அவ தூங்கும்போது குர்ரு குர்ருன்னு சத்தமாக வருது என்றாள் கவலையுடன் என்ன மெடிசன் கொடுத்துட்ருக்காங்க என்று விசாரித்தான் அவள் மருந்து பெயரை சொல்ல ம் சரியான மெடிசன் தான் கொடுத்துட்ருக்கீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சளி வெளியேறிடும் டோன்ட் வரி என்றான் ஓகே மாதவ் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா அன்றைக்கி நீங்கள் பாப்பா ஹெல்த்தை பற்றி சொன்னதை நான் அத்தாங்கிட்ட சொல்லிட்டேன் அதுக்கு அவர் உனக்கு எப்படி தெரியும்னு கேட்டு துருவி எடுத்துட்டார் நல்ல வேலை அந்த நேரம் டாக்டர் வந்தார் நான் தப்பிச்சிட்டேன் அதுக்கப்புறம் அத்தா அதை மறந்துட்டார் என்றாள் சொல்ல வேண்டியது தானே உன்னோட மாதவ் தான் சொன்னார்ன்னு என்று சொல்லி சிரித்தான் உங்களுக்கு என் நிலமை சிரிப்பா இருக்கா நான் எப்படி மாட்டிக்க இருந்தேன் தெரியுமா என்று பாய்ந்தாள் ஸ்ரீவதனா நீ மாட்டிக்க கூடாதுன்னு தான் நான் அந்த டாக்டர் கிட்ட நான் பேசினதை சொல்ல வேண்டான்னு கேட்டுக்கிட்டேன் அவரும் சரின்னு சொன்னாரு உன் திருப்திக்காக தான் அவர்கிட்ட விசாரிச்சேன் நீ அவசரப்பட்டு சொல்லி மாட்டிக்கிட்டதுக்கு நான் என்ன செய்யறது என்று கேட்டான் நீங்க சமத்து தான் நான் தான் அத்தான் கவலையை பொறுக்க முடியாம வாய விட்டுட்டேன் என்று ஒப்புக் கொடுத்தாள் இப்ப என்னை பத்தி தெரிஞ்சாதான் என்ன என்னைக்கு இருந்தாலும் உங்க வீட்டில் சொல்லிதானே ஆகணும் என்று கேட்டான் அதனவோ சரிதான் ம் அப்புறம் அக்காவுக்கு குழந்த பிறந்தாச்சு அடுத்து நம்ம கல்யாணம் தானே என்று ஆசையாக கேட்டான் ம் என்று வெக்கத்துடன் முனகினாள் எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் சுந்தர பெண்ணே என்னால் இதுக்கு மேலே உன்னை விட்டு இருக்க முடியாது என்றான் தாபமாக அவளுக்கும் இப்போதே அவனை விட்டு தன்னாலும் இருக்க முடியாது என்று புரிந்துதான் இருந்தது அவளாவது குடும்பத்துடன் இருப்பதால் அவனை விட்டு இருப்பது பெரிதாக தெரியவில்லை ஆனால் அவன் அப்படி இல்லை தனிமையில் இருக்கிறான் அவனுக்கு தன்னை விட இன்னும் அதிகமாக தவிப்பு இருக்கும் என்று புரிந்தது வீட்டில் என்னோட கல்யாண பேச்சு எடுத்ததும் நம்மளை பற்றி சொல்லிடுற மாதவ் எனக்கும் உங்களை இனியும் தனியாக விடுறதுல விருப்பம் இல்லை என்றாள் நான் பிரியத்தமா என்று காதலுடன் கொஞ்சினான் அவனின் பிரியமானவளாக தான் இருப்பதில் அவளுக்கு பெருமிதமாக இருந்தது ஓகேடா எனக்கு அடுத்த அப்பாயின்மெண்ட் இருக்கு அப்புறம் பேசுகிறேன் என்றான் ஓகே மாதவ் பாய் என்று அழைப்பை துண்டித்து விட்டு அறைக்கு திரும்பினாள் அறைக்கு வெளியேயே காத்திருந்தான் நகுலன் அவனை பார்த்ததும் திடுக்கிட்டு போனாள் ஸ்ரீவதனா என்ன வதனா இப்பெல்லாம் அடிக்கடி தனியாக போய் ஃபோன் பேசிக்கிட்டு வர எதுவும் ரகசியமாக என்ன கூர்மையான பார்வையுடன் கேட்டான் நகுலன் ஆஹா அத்தான் மோப்பம் பிடிச்சிட்டாரா என்ன என்று ஜர்க்கானவள் அது ஆஃபீஸ் ஃப்ரெண்டா தான் ஆமாம் குட்டீஸ் என்ன பண்ணுறாங்க என்று கேட்டுக்கொண்டே அவனை தாண்டி அறைக்குள் சென்று விட்டாள் அவள் சொன்னதை நம்பாத பார்வை பார்த்து கொண்டே தானும் உள்ளே சென்று அமர்ந்தான் என்னடி ஃபோன் வந்ததும் வெளியில் ஓடி போயிடுற இங்கே இருந்து பேச வேண்டியது தானே 
என்று கேட்டாள் நித்யஸ்ரீ அடடா அக்கா அடுத்து நீயா என்று உள்ளுக்குள் அலறியவள் இங்கே பேசினா பேபிக்கு ரேடியேஷன் ஆகும்க்கா அதான் வெளியில் போய் பேசிட்டு வரேன் என்று சமாளித்தாள் அதுவும் சரிதான் என்று நித்யஸ்ரீ முடித்து கொள்ள நகுலன் மட்டும் தன் சந்தேக பார்வையை விளக்கிக் கொள்ளவில்லை அவன் பார்வையை சந்திக்காமல் கவனமாக தவிர்த்து கொண்டாள் ஸ்ரீவதனா அடுத்த நாள் குழந்தையுடன் வீட்டிற்கு வந்துவிட்டாள் நித்யஸ்ரீ ஒரு வாரம் வீட்டிலிருந்தே வேலை செய்த அனுமதி வாங்கிக் கொண்டு அக்கா குழந்தையுடன் நேரத்தை போக்கினாள் ஸ்ரீவதனா அவர்களை வீட்டில் விட்டுவிட்டு அதற்கு மேல் விடுமுறை எடுக்க முடியாததால் அடுத்த வாரம் வருவதாக சொல்லிவிட்டு நகுலன் ஹைட்ராபேட் கிளம்பியிருந்தான் அவன் கிளம்பும் வரை அவனிடம் தனியாக மாட்டிக்கொள்ளாமல் இருந்து கொண்டாள் ஸ்ரீவதனா எப்போதிருந்தாலும் மாதவை பற்றி சொல்லத்தான் போகிறாள் ஆனால் திருமண பேச்சு ஆரம்பிக்கும் போது தானாக சொல்ல வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் நகுலனிடம் மாட்டிக்கொள்ளவில்லை அன்று இரவு தூங்காமல் மொழித்து கொண்டே இருந்தாள் நித்யஸ்ரீயின் மகள் ஷரண் தூங்கியிருக்க நித்யஸ்ரீ தூக்கம் சொக்கும் கண்களுடன் மகளுக்காக முழித்து கொண்டிருந்தாள் பிள்ளைகளையும் கவனித்து வீட்டையும் கவனித்து கொண்டு குழந்தை பெற்ற மகளுக்கு பத்தியம் பார்த்து அழுத்து போயிருந்த மஞ்சுளாவை கட்டாயப்படுத்தி இப்பொழுதுதான் படுக்க அனுப்பியிருந்தாள் நித்யஸ்ரீ இருவரும் தூங்கிவிட்டார்களா என்று பார்க்க வந்த ஸ்ரீவதனா இன்னும் அக்காவும் குழந்தையும் விழித்திருப்பதை பார்த்து என்னக்கா இன்னும் தூங்கலையா என்று கேட்டாள் எங்க தூங்க இவளை பாரு இன்னும் கொட்ட கொட்ட முழிச்சிட்ருக்கா என்று மகளை காட்டினாள் மேடம் நைட் டியூட்டி பார்க்குறாங்களா என்று குழந்தையின் அருகில் அமர்ந்து கொஞ்சினாள் ஆமா எனக்கு கண்ணு சொக்குது இவ தூங்குவேனானா அடம் பிடிக்கிறா என்று அழுத்து கொண்டாள் அம்மா நீ தூங்குக்கா நான் பார்த்துக்கிறேன் உனக்கு தூக்கம் வரலையா எனக்கு தூக்கம் வரலக்கா பேபியை தூங்க வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் தூங்குறேன் பாரு நீ தான் ரொம்ப டயர்டாக இருக்க நான் பேபியை என் ரூமுக்கு தூக்கிக்கிட்டு போகிறேன் அப்போ தான் நீ தூங்குவேன் பாப்பா தூங்கினதும் இங்கே கொண்டு வந்து விடுறேன் என்று சொல்லி அவளை தூங்க சொல்லிவிட்டு குழந்தையை தூக்கி கொண்டு தனது அறைக்கு சென்றாள் இரவு பத்தரை மணி ஆகியிருந்தது குழந்தையை தனது படுக்கையில் படுக்க வைத்துவிட்டு ஃபோனில் ஏதாவது தாலாட்டு பாட்டு போட்டுவிடலாம் என்று கைபேசியை எடுத்தாள் அப்படியே வாட்ஸ்அப் பார்க்க மாதவ் ஆன்லைனில் இருப்பதாக காட்டியது இன்னும் இவங்க தூங்கலையா என்று நினைத்தவள் தூங்கலையாப்பா என்று கேட்டு வாய்ஸ் மெசேஜ் அனுப்பி வைத்தாள் அடுத்த நிமிடம் வீடியோ காலில் அழைத்தான் மாதவ் கிருஷ்ணா உடனே அழைப்பை ஏற்றவள் ஹாய் மாதவ் இன்னும் தூங்காமல் என்ன பண்ணுறீங்க என்று கேட்டாள் நான் தூங்குறது இருக்கட்டும் நீனும் தூங்கலையா என்று திருப்பி கேட்டான் இங்கே ஒரு மேடம் என்னை நைட் டியூட்டி பார்க்க வச்சுட்டாங்க என்று அழுத்து கொண்டே கட்டிலில் இருந்த குழந்தையின் அருகில் படுத்துக்கொண்டு குழந்தையை வீடியோ காலில் காட்டினாள் இப்பொழுதுதான் குழந்தையை பார்க்கிறான் ஹாய் பேபி தும்ப சுந்தரடா ரொம்ப அழகுடா கியூட் பேபி என்று கொஞ்சினான் அப்போ நான் மூக்கை சுருக்கி கொண்டு போட்டிக்கு வந்தாள் ஸ்ரீவதனா நீ நான் சுந்தர பெண்ணல்லவா என்று அவளையும் கொஞ்ச அவள் முகம் மலர்ந்தது ஆனாலும் நீ ஒரு குட்டி பேபி கூட போட்டி போடக்கூடாதுரா இப்போவே இப்படின்னா நம்ம பேபி வரும்போது என்ன செய்வ என்று சீண்டினான் தங்கள் குழந்தை என்ற நினைவில் சுகமாக கற்பனையில் மிதந்தவள் அப்பவும் என்னதான் முதல்ல கொஞ்சணும் என்றாள் மிடுக்காக நோனோ அப்போ என் பேபியை தான் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சுவேன் என்றான் அவள் சோகமாக முகத்தை வைக்க அச்சோச்சோ நான் பிக் பேபி ஃபீல் பண்ணுதே நான் பங்காரி நான் சின்ன நான் பிரித்யா நான் செல்லுவே நான் பிரியத்தமா நான் சுந்தர வதனா என்று அவன் தொடர்ந்து கொஞ்சிக்கொண்டே போக வெட்கத்துடன் சிரித்தவள் இதில் பாதி என்ன சொல்கிறீங்கன்னே எனக்கு புரியல என்று சினுங்கினாள் என் தங்கம் செல்லம் அன்பே அழகு பொண்ணுன்னு கொஞ்சினேண்டா இன்னிக்கோட சரி இதுக்கெல்லாம் திரும்ப விளக்கம் கேட்கக்கூடாது அனுபவிக்கணும் என்றான் கண்டிப்பாக இன்னும் கூட கொஞ்சங்க நான் விளக்கமே கேட்க மாட்டேன் போதுமா சரி இன்னும் தூங்காமல் ஏன் முழிச்சிருக்கீங்க என்று கேட்டாள் ஒரு எமர்ஜென்சியாக ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிட்டு இப்போதான்ப்பா வீட்டுக்கு வந்தேன் இனிதான் தூங்கணும் என்றான் எமர்ஜென்சியா குட்டி பாப்பாவுக்கா என்று கேட்டாள் ம் என்றவன் மேலும் எதுவும் சொல்லவில்லை என்னப்பாச்சு அவள் அக்கறையுடன் கேட்க பேடா வேண்டாம் அதை பற்றி பேச வேண்டாம் நீவு வேலு 
நீ சொல்லு எப்போ ஊருக்கு வர உன்னை நேரில் பார்க்கணும் போல இருக்குமா என்று பேச்சை மாற்றினான் அதற்கு மேல் அவளும் அதை பற்றி துருவாமல் இந்த சண்டே தான் வரணும் மாதவ் என்றாள் சண்டேவா அதுக்கு முன்னாடி வர முடியாதாடா நீ சண்டே வந்தா அப்புறம் நான் உன்னை நெக்ஸ்ட்டு வீக்கெண்டு தானே பார்க்க முடியும் என்று வருத்தத்துடன் கேட்டான் அக்கா இன்னும் கொஞ்ச நாள் இங்கே இருப்பா மாதவ் அதுவரை என்னால் குழந்த கூட இருக்க முடியாது அதனால் இந்த ஒரு வாரம் மட்டும் இருக்கலான்னு பார்த்தேன் என்றாள் சமாதானமாக அப்போ என்னை பற்றி நினைக்கவே இல்லைல்ல நீ நீ ஊருக்கு போய் ஏற்கனவே ஒன் வீக் ஆக போகுது நீ ஊருக்கு வர இன்னும் ஃபோர் டேஸ் ஆகும் நீ திரும்பி வந்த பிறகு பார்க்க இன்னும் ஒன் வீக் ஆகும் உன்னை பார்க்காம நான் எவ்வளோ தவிச்சு போயிருப்பேன்னு தெரியுமா என் ஏக்கம் எல்லாம் உனக்கு ஒரு பொருட்டே இல்லையா என்று கோபத்துடன் கேட்டவன் அதே வேகத்தில் அழைப்பை துண்டித்து விட்டான் முதல் முறையாக அவன் கோவத்தில் விக்கித்து போனாள் ஸ்ரீவதனா அத்தியாயம் பதினொன்று அவன் இவ்வளவு கோவப்படுவான் என்று ஸ்ரீவதனா எதிர்பார்க்கவே இல்லை சொன்னால் புரிந்து கொள்வான் என்று தான் நினைத்திருந்தாள் அவனின் முதல் கோபம் அவளை பாதித்தது மீண்டும் மாதவனிற்கு அழைக்க அவன் எடுக்கவே இல்லை அவன் இவ்வளவு கோபம் கொள்ளும் அளவு அவள் செய்த தவறு என்ன குடும்பத்துடன் சிறிது நாட்கள் இருந்துவிட்டு வருவதாக தானே சொன்னாள் அதற்கு அவள் ஆசைப்படக்கூடாதா என்று அவளுக்கும் கோபமாக வந்தது அதே நேரம் தன்னை பார்க்க ஆசைப்படுவதால் தானே அவனுக்கு கோபம் வந்தது என்றும் தோன்றியது அதனால் விடாமல் அவனுக்கு அழைத்தாள் சிறிது நேரத்திற்கு பிறகு அழைப்பை ஏற்றவன் ஒன்றும் பேசாமல் மௌனமாக இருந்தான் இப்போ என்ன கோபம் மாதவ் எங்கள் வீட்டுக்கு ஒரு குட்டி பேபி வந்திருக்கா அவ கூட இருக்க ஆசைப்பட்டு தானே இருந்துட்டு வரேன்னு சொன்னேன் அக்கா ஹைதராபாத் போயிட்டா அடிக்கடி போய் பார்க்க கூட முடியாது இப்போ பார்க்குற சந்தர்ப்பம் இருந்தும் பார்க்காம என்னால் பெங்களூருக்கு வந்து நிம்மதியாக இருக்க முடியாது அது புரிஞ்சுக்காம கோவப்பட்டா எப்படி மாதவ் என்று ஆதங்கமாக கேட்டாள் ஓகே இருந்துட்டு வா என்றான் உணர்ச்சிகளற்று இப்படி சொன்னால் எப்படி வேற எப்படி சொல்லணும் நீங்கள் இப்படி போனால் போட்டோங்கிற மாதிரி சொல்கிறது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது என்றவள் குரல் கரகரத்தது அவள் அழுகிறாள் என்பதை உணர்ந்தவன் உடனே அழைப்பை துண்டித்து வீடியோ காலில் வந்தான் இப்போ எதுக்கு அழற என்று கேட்டான் நீங்கள் தான் கோபமாக இருக்கீங்களே என்றாள் கோபம்னு இல்லைம்மா வருத்தம் இதுக்கு முன்னாடி எப்படியோ இப்போது எனக்குன்னு நீ இருக்க உன்னை அடிக்கடி பார்க்கணும் உன் கூடவே இருக்கணும்னு ரொம்ப தோணுது நீ வர கொஞ்சம் லேட் ஆகும்னு தெரியவும் ரொம்ப கஷ்டமாயிடுச்சு சாரிடா நான் சுந்தர பெண்ணை நான் அழ வச்சிட்டேன் வருந்தி மன்னிப்பு கேட்டான் நான் ஒன்றும் அழலியே என்று கண்களில் தேங்கி இருந்த கண்ணீரை துடைத்து கொண்டாள் குட் ஓகே பேபி என்ன பண்ணுறா என்று கேட்டான் அப்போது தான் குழந்தையை திரும்பி பார்த்தாள் தூங்கி போயிருந்தாள் தூங்கிட்டா அவளை பார்த்துக்கணும்னு தான் தூக்கிட்டு வந்தேன் இப்போ நான் பார்க்காமலே தூங்கிட்டா என்றால் குற்ற உணர்வுடன் ஓகே இனி பேபி கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண ஆனால் தினமும் நைட் வீடியோ காலில் என்கிட்ட பேசணும் என்றான் கண்டிப்புடன் ம் சரி என்றாள் குட் இப்போ தூங்கு என்றான் உங்கள் கோபம் போயிடுச்சா கோபமாக இருந்தனா நானா யாவாக என்று கண்களை சிமிட்டி கேட்டான் ஆளை பாரு கொஞ்ச நேரத்தில் எப்படி பயந்துட்டேன் தெரியுமா இப்போவே என்னை எங்கள் வீட்டில் இருக்க விட மாட்டேங்கிறீங்க கல்யாணத்துக்கப்புறம் என் வீட்டையே நான் மறந்துடணும் போல் என்றாள் நமக்கு இன்னும் கல்யாணம் ஆகாததுனால தான் உன்னை இன்னும் அங்கே விட்டு வச்சுருக்கேன் கல்யாணம் ஆன பிறகு இப்படி பேசிட்டுலாம் இருக்க மாட்டேன் நேராக அங்கே வந்து உன்னை தூக்கிக்கிட்டு வந்துடுவேன் என்றான் ஐயோ நீங்கள் செஞ்சாலும் செய்வீங்க என்றாள் ஃபோனை வைக்க மறந்து ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் பார்த்து கொண்டே வெகு நேரம் பேசி கொண்டிருந்தனர் நான்கு நாட்கள் கடந்து சென்று இருக்க அன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை வீட்டில் இருந்தான் மாதவ் கிருஷ்ணா ஞாயிறு ஏதாவது எமர்ஜென்சி இருந்தால் மட்டுமே மருத்துவமனைக்கு செல்வான் இல்லை என்றால் அன்றைய நாள் வீட்டிற்கு தேவையான பொருட்கள் வாங்குவதிலும் எங்கேயாவது வெளியே செல்வதிலும் தான் நேரத்தை செலவு செய்வான் இன்று சோம்பலாக இருக்க காலை உணவை சிம்பிளாக முடித்துவிட்டு வெளியே எங்கேயும் செல்ல மனம் இல்லாமல் தொலைக்காட்சியை போட்டுவிட்டு அதன் முன் அமர்ந்திருந்தான் தொலைக்காட்சியில் கன்னட பாடல் ஒன்று ஓடிக்கொண்டிருந்தது ஆனால் அவனின் கவனம் அதில் இல்லை ஸ்ரீவதனா இங்கே இருந்திருந்தால் அவளை பார்க்க சென்றிருக்கலாம் ஆனால் அவள்தான் ஊரில் இருக்கிறாளே என்று நினைத்து பெருமூச்சு விட்டான் 
தனக்கு இருக்கும் ஒரே உறவாக அவளை நினைத்தான் அவள் எப்பொழுதும் தன்னுடனே இருந்தால் இந்த தனிமை இருக்காதே என்று ஏங்கினான் சொந்தங்கள் நட்புகள் என்று இருந்தாலும் தனக்கென ஒரு உறவை தானே மனம் எதிர்பார்க்கும் அந்த உறவாக ஸ்ரீவதனாவை நினைத்தான் வாரம் ஒரு முறை பார்ப்பது கூட இல்லாமல் பைத்தியம் பிடித்தது போல் இருந்தது அவளை பற்றிய சிந்தனையில் அவன் அப்படியே அமர்ந்துவிட வீட்டு அழைப்பு மணி ஒழித்தது போய் கதவை திறந்தவன் வெளியே நின்றிருந்தவளை பார்த்து விழிகளை விரித்தான் வாவ் சுந்தர பெண்ணே நீ எப்படி என்று ஆச்சரியமாக கேட்டான் உங்க சுந்தர பெண் உங்களை பார்க்க பறந்து வந்தா என்று கேலியாக சொல்லிக்கொண்டே உள்ளே நுழைந்தாள் அவளை உள்ளே விட்டு கதவை மூடியவன் அடுத்த நொடி அவளை இழுத்து இறுக அணைத்து கொண்டான் முதல் அணைப்பு அதிலும் சிறு பிரிவிற்கு பின் பார்த்ததில் இருவருமே உணர்ச்சி வசத்தில் இருந்தனர் அவளும் மறுப்பு சொல்லாமல் அவன் அணைப்பில் அடங்கி இருந்தாள் இப்போதான் உன்னை பார்க்க முடியலேன்னு தவிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அடுத்த நிமிஷம் நீ நேரில் வந்துட்ட என்று மகிழ்ச்சியாக சொன்னவன் அவள் முகத்தை நிமிர்த்தி நெற்றியில் இதழ் பதித்தான் அவளும் இமைகளை மூடி வாங்கி கொண்டாள் அத்துடன் அவனால் நிறுத்த முடியாமல் போக இமைகள் கண்ணங்கள் என்று தன் இதழ்களால் ஸ்பரிசிக்க ஆரம்பித்தான் காதல் மயக்கத்தில் ஸ்ரீவதனா கட்டுண்டு இருக்க அடுத்ததாக அவனின் அதரங்கள் தன் இணையை தேடி சரணடைய முயன்றது என்று அவள் மறுப்பு தெரிவிக்க கண்களால் கெஞ்சினான் அதற்கு மேல் அவளால் மறுப்பு தெரிவிக்க முடியவில்லை இமைகளை அழுத்தமாக மூடிக்கொண்டாள் அவளின் பயத்தை உணர்ந்தவன் போல் மென்மையாக அவளின் இதழ்களில் தன் அதரங்களை பதித்தான் முதல் இதழ் அணைப்பு இருவரையும் ஆக்கிரமித்துக் கொண்டது சில நொடிகளில் தானே விலகி கொண்டு அவளை மென்மையாக அணைத்து கொண்டான் நன்ன பிரித்யா என்று அவனின் உதடுகள் காதலுடன் முனுமுணுத்தன ஊரிக்கே யாவாக பந்தரே ஊருக்கு எப்போ வந்த என்று கேட்டான் அவன் என்ன கேட்டிருப்பான் என்று யூகித்தவள் நைட்டு பஸ்ஸில் கிளம்பி காலையில் தான் வந்த என்றாள் விளக்கம் கேட்காமல் அவள் பதில் சொன்னதில் புன்னகைத்தவன் நாளைக்கு தானே வர்றதா சொன்ன என்று கேட்டான் நீங்கள் தான் என்ன பார்க்கணோட அடம் பிடிச்சிங்களே அதுதான் ஒரு நாள் முன்னாடியே வந்துட்டேன் என்றாள் ஆசையுடன் அவள் கன்னத்தில் இதழ் பதித்தவன் தேங்க்ஸ் என்றான் அவனிடமிருந்து விலகி சென்று சோஃபாவில் அமர்ந்தவள் காலையில் சாப்பிட்டீங்களா என்று கேட்டாள் ஆ ஆவுது ஆமா என்றவன் தானும் அவள் அருகில் அமர்ந்து கொண்டான் மதியத்துக்கு என்ன செய்ய போறீங்க என்று கேட்டாள் என்ன செய்யலாம் வெளியில் போய் சாப்பிடுவோமா இல்லை வீட்டில் செய்யலாமா எனக்கு சரியாக சமைக்க தெரியாது என்றாள் அப்போ ஒன்று பண்ணலாம் ஆர்டர் பண்ணலாம் வெளியில் போகாமல் இங்கே உட்காந்து பேசலாம் என்றான் ஓகே என்று அவள் சம்மதித்ததும் உணவகத்தில் உணவுக்கு ஆர்டர் கொடுத்துவிட்டு அவளுடன் பேசி கொண்டிருந்தான் உணவு வந்ததும் இருவரும் சேர்ந்து உண்டனர் சாப்பிட்டு முடித்ததும் கிளம்புற என்றவளை மீண்டும் சோஃபாவில் அமர வைத்தான் ரூமுக்கு போய் என்ன பண்ண போகிற என்று கேட்டான் கொஞ்ச நேரம் தூங்குவேன் வேற என்ன பண்ண போகிற என்றாள் அப்போ இங்கே தூங்க ஈவினிங் போகலாம் என்றான் இங்கே தூங்கவா என்று தயக்கத்துடன் கேட்டாள் என்ன தயக்கம் அவன் புருவம் சுருங்கி கேட்க ஒன்றும் இல்லை என்று தலையை ஆட்டினாள் நான் ஒன்று ஒன்றும் செய்ய மாட்டேன் என்று விரைப்புடன் சொன்னான் அவள் இங்கே தங்குவதற்கு தயங்குகிறாள் என்று அவனுக்கு கோபம் வந்தது அப்படின்னு நான் சொன்னேனா என்று அவளும் முகத்தை சுருக்கினாள் அப்போ பேசாமல் இங்கே தூங்க என்றான் இப்போ தூக்கம் வரலப்பா இன்னும் கொஞ்ச நேரம் ஆகும் அது வரைக்கும் டிவி பார்க்கலாம் என்றாள் அவளிடம் பேசுவதற்காக அமர்த்தி வைத்திருந்த தொலைக்காட்சியை மீண்டும் போட்டுவிட்டான் நீங்க தமிழ் படங்கள்லாம் பார்ப்பீங்களா என்று கேட்டாள் ம் எப்போவாவது என்றான் இப்போ பார்க்கலாமா இப்போ படம் பார்க்குற மூடில் இல்லை ஏதாவது சாங்ஸ் போட்டுவிடு நான் தமிழ் பாட்டு தான் போடுவேன் இசைக்கு மொழி தேவையில்லை என்றவன் அவள் மடியில் தலை வைத்து படுத்து கொண்டான் அதை எதிர்பாராமல் அவள் விழிகளை விரிக்க அவன் புருவம் உயர்த்தி என்னவென்று கேட்டான் அவளுக்கு சற்று கூச்சமாக இருக்க அதை சொல்ல முடியாமல் தடுமாறினாள் அம்மா இருக்கும்போது அவங்க மடியில் படுத்தது அதுக்கப்புறம் தலையன கூட அந்த தாய்மடி சுகத்தை தந்ததில்லை இப்போ என்னையும் மடி தாங்க ஒருத்தி 
என்றான் அவள் கண்களை பார்த்து கொண்டே தாய்மடிக்கு ஏங்கிய பிள்ளையாக இப்பொழுது அவன் அவள் கண்களுக்கு தெரிய அவளின் மனம் நொறுங்கி போனது அவளின் தயக்கம் மெல்ல விடுபட தன் விரல்களை அவனின் கேசத்திற்குள் நுழைத்து கோதிவிட ஆரம்பித்தாள் மெல்ல தன் இமைகளை மூடிக்கொண்டு அந்த சுகத்தை அனுபவித்தான் மாதவ் கிருஷ்ணா இன்னும் தாரமாகவில்லை என்றாலும் அக்கணம் தாயாக உணர்ந்தாள் ஸ்ரீவதனா தொலைக்காட்சியில் மெல்லிசை பாடல்கள் ஒழித்து கொண்டிருக்க தன் மனம் கவர்ந்தவள் இதமாக தலை கோத சுகமாக அவனை தழுவி கொண்டது நித்திரே அவளை தூங்க சொல்லிக் கொண்டிருந்தவன் இப்பொழுது அவள் மடியில் அவன் தூங்கி போயிருந்தான் தன் மடியில் குழந்தையாய் தூங்கி போயிருந்தவனின் அழகான முகவடிவை ஆசையுடன் ரசித்தாள் அவளுக்கு பேருந்து பயணத்தில் அவனை ரசித்தது ஞாபகத்தில் வந்தது அப்பொழுது இப்படி ரசிப்பது தவறு என்று தன்னை அடக்கி கொண்டதும் ஞாபகத்தில் வர இப்பொழுது தான் ரசிக்க எந்த தடையும் இல்லை எந்த தவறும் இல்லை என்று உள்ளம் உவகை கொள்ள ஆசையுடன் அவனின் நெற்றியை ஒற்றை விரலால் மெல்ல வருடினாள் அப்படியே அவளின் விரல் கீழிறங்கி அவனின் கன்னத்தை ஸ்வரிசித்தது அடுத்ததாக அவனின் அடர்ந்த மீசையை வருட முள்ளுமுள்ளாய் குத்திய அந்த ரோமம் ஏற்படுத்திய குறுகுறுப்பை சிலிர்ப்புடன் ரசித்தாள் அடுத்ததாக அவனின் உதடுகளை வருட ஆசை கிளர்ந்து எழுந்தது ஆனால் ஏதோ தயக்கம் ஆட்கொள்ள அவன் உதடு அருகில் விரலை கொண்டு செல்லவும் கடைசி நேரத்தில் பின்னால் இழுத்து கொள்வதுமாக இருந்தாள் ஆனால் அவளின் அந்த விளையாட்டு அடுத்த நொடியில் நிறைவு பெற்றிருந்தது அவளின் விரல் அழுத்தமாக மாதவனின் உதடுகளில் பதிந்திருக்க எப்படி என்று விழிவிரித்து பார்த்தாள் ஒற்றை கண்ணை மட்டும் திறந்து அவளை பார்த்த மாதவ் அவளின் விரலை பிடித்து தன் உதட்டில் வைத்து முத்தமிட்டுக் கொண்டிருந்தான் பிடிப்பட்ட உணர்வில் அவள் தன் கீழ் உதட்டை கடிக்க அந்த சிரமமும் அவளுக்கு இல்லாமல் தானே நிறைவேற்றி வைக்க அவளின் பிடரியில் கை கொடுத்து தன்னை நோக்கி இழுத்தவன் அவளின் இதழ்களை கவர்ந்து கொண்டான் முடித்து வைக்கவே விருப்பமில்லாமல் தொடர ஆசை இருந்தும் உணர்வுகளுக்கு தீனி போட விருப்பமில்லாமல் இருவருமே மெல்ல விலகி கொண்டனர் இப்படியே இருந்தா சரிவராது என்ற மாதவ் அவள் மடியிலிருந்து எழுந்து கொண்டான் மணியை பார்த்தான் மாலை நான்கு மணி ஆகியிருந்தது காஃபி குடியோனா காஃபி குடிக்கலாமா என்று கேட்டான் நான் போடுற என்று தன் வெட்க முகத்தை மறைக்க வேகமாக எழுந்து சமையல் அறைக்குச் சென்றாள் உதட்டில் பூத்த புன்னகையுடன் தானும் எழுந்து பின்னால் சென்றான் மாதவ் குளிர்சாதன பெட்டியிலிருந்து பாலை எடுத்து அவளிடம் கொடுக்க அதை வாங்கி சுட வைக்க ஆரம்பித்தாள் அவள் முகம் பார்த்த வண்ணம் சமையல் மேடையில் சாய்ந்து நின்றான் அவன் தன்னையே குருகுருவென்று பார்ப்பது அவளின் தலையை நிமிரவிடாமல் தடை போட்டது மேலும் மேலும் சிவக்கும் அவளின் முகத்தை ஆசையும் காதலுமாக பார்த்தவன் நன்ன சுந்தர வதனா என்று முனுமுணுத்தான் எனக்கு ஒரு டவுட் மாதவ் திடீரென்று சொன்னாள் ஸ்ரீவதனா ஏனுமா என்னோட அக்காவை எல்லாரும் திவ்யான்னு கூப்பிடும்போது அத்தா மட்டும் ஸ்ரீன்னு கூப்பிடுவார் எல்லாரும் என்ன வதனான்னு தான் கூப்பிடுவாங்க அத்தா அக்காவை கூப்பிடுறது போல நீங்கள் ஏன் எனக்கு ஸ்பெஷலாக வேறு பேர் வச்சு கூப்பிடல என்று கேட்டாள் அவள் அருகில் வந்தவன் தோளை பற்றி திருப்பி தன் முகம் பார்க்க வைத்தான் ஸ்பெஷல் பேரெல்லாம் ஸ்பெஷலான நேரத்தில் தான் சொல்லணும் அப்போ தான் ஸ்பெஷல் பேருக்கே அழகு என்றான் கண்களை சிமிட்டி அது என்ன ஸ்பெஷல் நேரம் அதே போ வரும் விழிகளை உயர்த்தி கேட்டாள் அவளின் காதருகில் குனிந்தவன் இரகசியமாக ஏதோ சொல்ல ஜீ மாதவ் என்று வெட்க சினுங்களுடன் அவனின் தோளில் பட்டென்று அடித்தாள் ஆ ஆ வைமா நீ கேட்ட நான் சொன்ன என்று அட்டகாசமாக சிரித்தான் அதுக்காக நீங்கள் இப்படியெல்லாம் பேசுவீங்களா சினுங்களுடன் கேட்டாள் ஏன் பேசினா என்ன தப்பு நான் சுந்தர பெண்கிட்ட இப்படி பேச எனக்கு எல்லாம் உரிமையும் இருக்கு என்றான் விரைப்புடன் அதெல்லாம் இப்படி பேச உரிமை இன்னும் வரல மெல்ல முனுமுணுத்தாள் என் மனசில் நீயும் உன் மனசில் நானும் இருக்கோம் அது மட்டும் போதாதா உரிமை வர என்று அவள் கண்களை கூர்மையாக பார்த்தபடி கேட்டான் இருந்தாலும் முறையான சம்பிரதாயம்னு ஒன்று இருக்குல்ல என்று கேட்டாள் செயலுக்கு தான் அந்த சம்பிரதாயம் வேணும் பேச்சுக்கில்ல என்று கண்களை செமிட்டி சிரித்தான் சரியான அடாவடி நீங்கள் என்று நாணத்துடன் அவன் மார்பில் குத்தினாள் சிரித்து கொண்டே அவளின் கையை பற்றி இழுத்து அணைத்து கொள்ள முயன்றான் ஹேய் பால என்று அவன் கையிலிருந்து விலகி 
பொங்கி வந்த பாலை பார்த்துவிட்டு அடுப்பை அமர்த்தினாள் ஆனாலும் அவளின் அணைப்பை விட மனமில்லாமல் அவளின் பின்னால் இருந்து அணைத்து கொண்டான் லேசாக நெளிந்தாலும் அவனின் அணைப்பை விளக்க மனமில்லாமல் அவள் அப்படியே இருக்க அவள் கைகளோ நடுங்கின ரிலாக்ஸ் என்று அவள் காதில் முனுமுணுத்தவன் தானே அவள் கைப்பற்றி காஃபியை கலக்கினான் காஃபி கலந்ததும் அவன் மெல்ல விலகி கொள்ள அவளுக்கு அப்பொழுதுதான் நன்றாகவே மூச்சுவிட முடிந்தது அவன் நெருக்கத்தில் மூச்சு முட்டி போயிருந்தாள் அவனுக்கு ஒரு கப்பை கொடுத்துவிட்டு தானும் ஒன்றை எடுத்துக்கொண்டாள் அவளுடன் சென்று சோஃபாவில் அமர்ந்து காஃபியை பருகியவன் தும்ப சென்னாகிவே ரொம்ப நல்லா இருக்கு என்றான் அவனை பார்த்து முருவளித்தவளின் கீழுதட்டில் ஒரு துளி காஃபி தேங்கியிருக்க அதை முதலில் கண்களால் முழுங்கியவன் பின் தன் அதரங்களால் உறிஞ்ச ஆரம்பித்தான் திடீரென அவன் அப்படி முத்தமிடுவான் என்று எதிர்பாராத ஸ்ரீவதனா தடுமாறி விலகி என்ன இது என்று தன் கீழுதட்டை நாவால் வருடினாள் காஃபி கிஸ் என்று குறும்புடன் கண்களை சிமிட்டி உதட்டை குவித்து காட்டினான் அவனை செல்லமாக முறைத்தவள் நான் இன்னும் இங்கிருந்தா சரி வராது நான் கிளம்புற என்று அவள் எழுந்ததும் மாதவனின் முகம் மாறியது அவன் கோபம் கொண்டு விட்டானோ என்று அவள் பயந்து பார்க்க சட்டென்று அவளை பார்த்து சிரித்தவன் நானும் அதே தான் நினைச்சேன் என்று கண்ணடித்தான் நீங்க இருக்கீங்கல்ல என்று அவள் நிம்மதி பெருமூச்சு விட வா வா நானே உன்னை டிரா பண்ணுறேன் என்று சிரித்து கொண்டே அவளை அழைத்து கொண்டு கிளம்பினான் அன்றைய நாள் இருவருக்குமே இன்றியமையாததாக அமைந்து போனது காதலுடன் ஒரு நாள் காதலாய் ஒரு நாள் காதலனுக்கும் காதலிக்குமான நன்னாள் அத்தியாயம் பனிரெண்டு இரண்டு மாதங்கள் கடந்திருந்தன நித்யஸ்ரீ தன் உடல்நிலையை தீற்றிக்கொண்டு குழந்தையுடன் ஹைதராபாத் சென்று விட்டாள் அவள் ஊருக்கு செல்லும் இரண்டு நாட்களுக்கு முன் சென்னை சென்று குழந்தையுடன் நேரம் செலவழித்து விட்டு வந்தாள் ஸ்ரீவதனா தினமும் கைபேசியில் பேசிக் கொள்வதும் வாரத்திற்கு ஒரு முறை பார்த்து கொள்வதுமாக மாதவ் கிருஷ்ணா ஸ்ரீவதனாவின் காதல் அமோகமாக வளர்ந்து கொண்டிருந்தது வாரம் ஒரு முறை பார்த்து கொண்டாலும் அன்றைக்கு பிறகு பொது இடத்தில்தான் பார்த்து கொள்வார்களே தவிர ஸ்ரீவதனா அவன் வீட்டிற்கு செல்லவில்லை அதில் அவனுக்கும் மனக்குறை உண்டுதான் அவன் இரண்டொரு முறை அழைத்து பார்க்க ஏதாவது சொல்லி மழுப்புவாளை தவிர அங்கே செல்வதை தவிர்த்து விட்டாள் அன்று சனிக்கிழமை அன்றும் இரவு பேசும்போது நாளை தன் வீட்டிற்கு வர சொல்லி கொண்டிருந்தான் மாதவ் கிருஷ்ணா நீ நன்ன மனைக்கு வந்து டூ மந்த்ஸ் ஆயிடுச்சுடா சுந்தர பெண்ணே டுமாரோ பாயேன் அன்னைக்கு மாதிரி உன் கூட தனியாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண ஆசையாக இருக்குது உன் கூட உட்காந்து சாப்பிடணும் நீயும் நானும் ஒன்றா டிவி பார்க்கணும் நான் உன் மடியில் தலை வச்சு படுக்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது என்றான் ஏக்கமாக ஸ்ரீவதனாவால் உடனே பதில் சொல்ல முடியவில்லை அவள் அமைதியாக இருக்க சோ நீ வரமாட்ட என்று சட்டென்று கோபத்துடன் கேட்டான் அவனும் தான் என்ன செய்வான் அவன் இப்படி ஆசையாக கேட்கும் போதெல்லாம் அவள் சரியாக பதில் சொல்லவில்லை என்று மனதிற்குள் குறித்து கொண்டுதான் இருந்தான் தன் ஒரே உறவாக அவளை நினைப்பவனுக்கு அவளின் அமைதி அவனை கொல்லாமல் கொன்றது அவனின் கண்கள் சிவந்து தன் கோபத்தை வெளிப்படுத்தின ஆனால் அதை அறியாமல் நாம தான் வெளியில பார்க்குறோமே மாதவ் சண்டே உங்க கூட தானே சாப்பிடுறேன் என்று அவனை சமாதானம் செய்ய முயன்றாள் நான் தனியாக பார்க்கணும்னு சொன்னேன் அழுத்தமாக அவன் சொல்ல மீண்டும் அமைதியாகி போனாள் அவன் வீட்டிற்கு செல்வதில் அவளுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லைதான் ஆனால் சென்ற பிறகு இருவருக்குமே கட்டுப்பாடுகள் இல்லையோ என்று அன்று ஒரு நாளிலேயே உணர்ந்து கொண்டிருந்தாள் தனிமை எங்கே அவர்களை எல்லைகளை கடக்க வைத்து விடுமோ என்ற பயத்தையும் அன்றைய நாள் அவளுக்கு தந்திருந்தது அதனால்தான் திருமணம் முடியும் வரை பொது இடத்தில் மட்டும் சந்தித்துக் கொள்ளலாம் என்ற முடிவுக்கு வந்திருந்தாள் பொது இடத்தில் என்றால் கட்டுப்பாட்டுடன் இருப்போம் என்று நினைத்து கொண்டாள் அதனாலேயே அவன் அழைக்கும் போதெல்லாம் ஏதாவது சொல்லி சமாளித்து விடுவாள் இப்போதும் என்ன சொல்லி சமாளிக்கலாம் என்று அவள் யோசித்து கொண்டிருக்க மாதவோ அவள் சமாளிப்புக்கெல்லாம் இன்று மசிவதாக இல்லை என்பதாக இருந்தான் இப்படி பேசாமல் இருந்தால் என்ன அர்த்தம் அதனா நான் உன்னை என்ன பண்ணிடுவேன்னு இப்படி பிடிவாதம் பிடிக்கிற என்று இறுகிய குரலில் கேட்டான் அவன் கோபத்தில் அவள் மனம் கலங்கியது என்னதான் கொஞ்ச நாளும் காதலில் உருகினாலும் அவள் அண்மையை அவன் தேடும்போது மறுத்துவிட்டாள் அவனின் கோபம் கட்டுப்பாட்டு இல்லாமல் போகும் என்று இத்தனை நாட்களில் நன்றாகவே அறிந்து வைத்திருந்தாள் ஸ்ரீவதனா
இப்போதும் அவன் கோபம் அதிகமாகிறது என்று உணர்ந்தாலும் முயன்று பேச ஆரம்பித்தாள் நீங்க எதுவும் செஞ்சிருவீங்கன்னு பயந்து வராம இருக்கல மாதவ் நம்ம மனசுக்கு கட்டுப்பாடு இல்லையோன்னு பயத்துல தான் வராம இருக்கேன் என்றாள் அப்போ மனசு கட்டுப்பாடு இல்லாம நான் உன்னை ஏதாவது செஞ்சிருவேன்னு நினைக்கிறியா குரல் இறக கேட்டான் அப்படி இல்ல மாதவ் சாக்கு போதும் வேற எப்படி நீ சொன்னதுக்கு மீனிங் இதுதானே உன்கிட்ட என் கண்ட்ரோலை மீறி கிஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு மேலே போனேனா என்ன இப்படி நீ சொல்கிறது என்னை இன்சல்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கு வதனா ப்ளீஸ் மாதவ் நான் உங்களை இன்சல்ட் பண்ணலை நான் சொல்ல வர்றதை பொறுமையாக கேளுங்க என்றாள் இயலாமையுடன் பொறுமையாக கேட்க என்ன இருக்கு நன்ன சுந்தர பெண்ணை நானே கலங்கப்படுத்திடுவேன் நீ நினைக்கிறேங்கிறத என்னால் தாங்க முடியல வதனா ஒன்றை கலங்கப்படுத்துறது நம்ம காதலையே கலங்கப்படுத்துறதுன்னு எனக்கு தெரியாதா என்று பற்களை கடித்தபடி கேட்டான் தவித்து போனாள் ஸ்ரீவதனா தன் செய்கை அவனை இப்படி காயப்படுத்தும் என்று அவள் எதிர்பார்க்கவே இல்லை தங்களின் நெருக்கம் தங்களை மீறி கட்டுப்பாடு அற்று போய்விடக்கூடாது என்ற பயத்தில்தான் தனியாக சந்திக்க பயந்தாள் ஆனால் அது அவனை பலமாக சென்று தாக்கிவிட்டதை உணர்ந்ததும் தானும் காயப்பட்டு போனாள் அவன் சொல்வது சரிதான் அன்று முத்தமிட்டு கொண்டாலும் அவன் தன் எல்லையை மீற முயலவே இல்லை கட்டுப்பாட்டுடன் தான் இருந்தான் அதை யோசிக்காமல் தான் அவனை காயப்படுத்திவிட்டோம் என்று தவித்து போனாள் சாரி மாதவ் நான் உங்களை தவறாக நினைக்கல ஆனா என்று அவள் விளக்கம் சொல்ல முயல பேடா வேண்டாம் எனக்கு எந்த விளக்கமும் தேவையில்லை என் லவ்வருக்கு என் மேலே இருக்கிற நம்பிக்கையை பார்த்து ஏற்கனவே மனம் குளிர்ந்து போயிருக்கேன் இனி நாம் எங்கேயும் மீட் பண்ணிக்க வேண்டாம் அப்போதான் என்கிட்ட இருந்து உன்னை பாதுகாத்துக்க முடியும் என்று அவளை பேசவே விடாமல் படப்படவென்று பொறிந்தவன் அழைப்பை துண்டித்து விட்டான் மாதவ் மாதவ் ஒரு நிமிஷம் என்று அவள் கத்தியதை அவன் காதிலேயே வாங்க தயாராக இருக்கவில்லை அவள் மீண்டும் மீண்டும் அழைக்க எப்போதும் கோபமாக இருக்கும் நாட்களில் இரண்டு மூன்று முறை அழைத்ததும் எடுத்து விடுபவன் இன்று நான்கைந்து முறைக்கு மேல் அழைத்தும் எடுக்கவே இல்லை சாரி மாதவ் என்கிட்ட பேசுங்க என்று அழுகை குரலில் வாய்ஸ் மெசேஜ் அனுப்பி வைத்தாள் பார்த்து விட்டதற்கு அடையாளமாக நீல நிறம் காட்டினாலும் அவள் மீண்டும் அழைத்த போது அவன் எடுக்கவே இல்லை அவள் தன் மனதில் உள்ளதை அழுகையுடன் பேசி அனுப்பி வைத்தாள் ஆனால் இந்த முறை அவளின் குறுஞ்செய்தியை அவன் பார்க்கவே இல்லை ஆஃப்லைன் போய்விட்டான் என்பதை மட்டும் காட்ட சோர்ந்து போனாள் ஸ்ரீவதனா இரவுகளில் இருவரும் காதலுடன் பேசி அதே மகிழ்ச்சியுடன் தான் படுக்கைக்கு செல்வார்கள் ஆனால் இன்று தன் கோபம் எப்படி இருக்கும் என்று அவன் முழுமையாக காட்டியிருக்க அழுகையுடன் படுக்கையில் விழுந்தாள் ஸ்ரீவதனா ஜனனி பக்கத்து அறையில் இருக்க அவளுக்கு தன் துயரம் தெரிந்துவிடக் கூடாது என்று அத்தமில்லாமல் தலையணையை நினைத்தாள் இப்போதே பறந்து சென்று அவளுடையவனை நேரில் பார்த்து சமாதானம் செய்ய மனம் பரபரத்தது ஆனால் நேரம் நள்ளிரவு ஆயிருக்க வெளியேயும் செல்ல முடியவில்லை காலையில் முதல் வேலையாக அவனை நேரில் பார்த்து சமாதானம் செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்டாள் ஆனாலும் கண்ணீர் நிற்க மாட்டேன் என்று அவளையும் மீறி அவளின் கண்ணங்களை தாண்டி கழுத்தில் இறங்கி கொண்டிருந்தது அழுகையில் மூக்கெல்லாம் அடைத்து கொள்ள இரவு முழுவதும் தூக்கம் வராமல் படுக்கையில் புரண்டாள் அதிகாலையில் தன்னையும் மீறி அசந்து உறங்கி இருந்தவள் ஏழு மணி அளவில் எழுந்து கொண்டாள் குளித்து கிளம்பி வெளியே வந்தபோது ஜனனி சமையல் அறையில் இருந்தாள் வேலை செய்து கொண்டிருந்தவள் அவள் அறவம் உணர்ந்து திரும்பி பார்க்காமலேயே இப்பதான் எழுந்தியாவதனா நான் சப்பாத்தி போட்டேன் சாப்பிட்றியா என்று கேட்டாள் வேண்டாம் ஜனனி எனக்கு வெளியில் கொஞ்சம் வேலை இருக்கு போயிட்டு வந்துடுறேன் இவ்வளோ சீக்கிரம் எங்கப்பா போகிற என்று திரும்பி பார்த்து கேட்டவள் இரவு முழுவதும் அழுததில் வீங்கி இருந்த அவளின் கண்களையும் அதப்பாக இருந்த முகத்தையும் பார்த்து திடுக்கிட்டாள் என்னவதனா உன் முகம் இப்படி இருக்கு என்னாச்சு என்று பதட்டமாக விசாரித்தாள் ஒன்றும் இல்லை ஜனனி தலைவலி காய்ச்சல் வர மாதிரி என்று முனுமுணுத்தாள் உடம்பு சரியில்லாமல் ஏன் வெளியில் போகிற வீட்டில் ரெஸ்ட் எடுக்க வேண்டியதுதானே என்றாள் அக்கறையாக இல்லை ஜனனி முக்கியமாக போயே ஆகணும் என்றாள் ஓ டாக்டரை பார்க்க போறியா சரி போயிட்டு வா அவரே உனக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்துடுவார் என்று கண்களை சிமிட்டினாள் ஜனனி ஸ்ரீவதனாவுக்கு சிரிப்பு வரவில்லை அழுகைதான் வந்தது முகத்தை நிமிராமல் குனிந்து கொண்டவள் போயிட்டு வரேன் என்று முனுமுணுத்து விட்டு நிற்காமல் வெளியே சென்று விட்டாள் மாதவ் கிருஷ்ணாவை பார்க்க சென்றால் எப்போதும் ஸ்கூட்டியில் செல்லாமல் ஆட்டோவில் தான் செல்வாள் 
திரும்பி வரும்போது அவன் பைக்கில் அழைத்து வந்து வீட்டில் விட்டு செல்வான் அதனால் அதே பழக்கத்தில் இப்பொழுதும் ஆட்டோவை பிடித்து கொண்டு நேராக மாதவின் வீட்டிற்கு சென்றாள் அவனின் ஃப்ளாட் வாசலில் நின்று அழைப்பு மணியை அழுத்த சிறிது நேரம் காத்திருந்த பிறகும் கதவு திறக்கப்படவில்லை மீண்டும் மீண்டும் விடாமல் அடித்தாள் அப்போதும் திறக்கப்படவில்லை என்றதும் தான் அவன் வீட்டில் இல்லையோ என்ற சந்தேகம் வந்தது கீழே அவனின் இரு சக்கர வாகனம் இருக்கிறதா என்று பார்க்காமலேயே மேலே வந்திருந்தான் அதனால் மின்தூக்கியில் மீண்டும் கீழே சென்று தருப்பிடத்தில் சென்று பார்க்க அவன் பைக் இருந்தது ஆனால் அவனின் கார் அங்கே இல்லை மருத்துவமனைக்கு செல்வதாக இருந்தால் மட்டுமே காரை எடுத்து செல்வேன் என்று அவளிடம் சொல்லியிருக்கிறான் அப்போது மருத்துவமனைக்கா சென்றிருக்கிறான் என்ற யோசனையுடன் அப்படியே நின்றுவிட்டார் ஞாயிற்றுக்கிழமை எமர்ஜென்சி இருந்தால் செல்வான் என்று தெரியும் ஆனால் இப்பொழுது அவன் எப்பொழுது திரும்பி வருவான் என்று தெரியாமல் அடுத்து என்ன செய்வது என்ற குழப்பத்துடன் அவனின் பைக்கில் சாய்ந்து நின்று விட்டார் கேட் அருகில் இருந்ததால் வெளியே செல்பவர்கள் உள்ளே வருபவர்கள் எல்லாம் அவளை பார்த்துவிட்டு செல்ல அவளுக்கு சங்கடமாகி போனது அதனால் மீண்டும் மின்தூக்கியில் மேலே சென்றவள் மாதவின் ஃப்ளாட் அருகில் இருந்த படிக்கட்டில் சென்று அமர்ந்து விட்டார் நேரம் நகர்ந்து கொண்டே இருந்தது ஆனாலும் அவன் வருவதாக தெரியவில்லை எவ்வளவு நேரமானாலும் அவனை பார்க்காமல் செல்வதில்லை என்ற முடிவுடன் காத்திருந்தாள் இரண்டு மணி நேரம் கடந்த நிலையில் மின்தூக்கியில் வந்து தன் வீட்டு கதவை திறந்தான் மாதவ் கிருஷ்ணா படிக்கட்டில் அவள் காத்திருப்பாள் என்று எதிர்பாராததால் அங்கே அமர்ந்திருந்தவளை அவன் கவனிக்கவில்லை அவன் வந்ததும் அவள் பரபரப்பாக எழுந்து நிற்க பக்கவாட்டில் அசைவு உணர்ந்து திரும்பி பார்த்தான் திடுக்கிட்டுதான் போனான் இமைகள் வீங்கி கண்கள் எல்லாம் ஊதி கண்கள் சிவந்து முகத்தில் சோர்வை அப்பட்டமாக தாங்கி நின்றிருந்தவளை அவன் எதிர்பார்க்கவே இல்லை அவளின் நிலையே நிறைய அழுதிருக்கிறாள் என்பதை எடுத்துரைக்க உணர்வுகளற்று அவள் முகத்தை சில நொடிகள் வெறித்தவன் ஒன்றும் சொல்லாமல் வீட்டிற்குள் புகுந்து கொண்டான் விக்கித்து நின்றாள் ஸ்ரீவதனா வா என்று கூட சொல்லவில்லையே என்று மனதை இறுக்கி பிசைந்தது மீண்டும் கண்களில் கண்ணீர் சுரக்க நடுங்கிய கால்களால் மெல்ல நடந்து அவன் வீட்டு வாயிலில் வந்து நின்றாள் கதவை திறந்தே வைத்துவிட்டு வாசலை பார்த்த வண்ணம் சோஃபாவில் அமர்ந்திருந்தான் அவள் வாசலில் வந்து நின்றதும் அவளை கூர்மையாக பார்த்தான் இப்போதும் அவன் உள்ளே அழைக்கவில்லை என்று மனம் சுணங்கியது நீதானே அவன் அழைத்த போதெல்லாம் இங்கே வராமல் இருக்க காரணம் காட்டினாய் இப்பொழுது மட்டும் அவன் அழைக்கவில்லை என்று சுணங்குவானேன் என்று மனம் இடித்துரைத்தது அவன் ஏற்கனவே பலமுறை அழைத்து விட்டான் இப்போது அழைக்காததை பெரிதாக நினைக்காதே என்று தனக்குத்தானே அறிவுறுத்தி கொண்டு மெல்ல உள்ளே சென்று கதவை சாற்றினாள் அவன் அமர்ந்திருந்த சோஃபாவிற்கு கீழ் மண்டியிட்டு அமர்ந்து அவன் கையை தொடப்போனாள் அவளை ஆழ்ந்து பார்த்தவன் சட்டென்று எழுந்து அவன் அறைக்குள் புகுந்து கொண்டான் இரண்டாம் முறையாக விக்கித்து போனாள் ஸ்ரீவதனா அவ்வளவு கோபமாய் என் மீது அல்லது விருப்பா நினைக்கும் போதே கண்ணீர் கசிந்து கண்ணம் தொட்டது மண்டியிட்டு அமர்ந்திருந்தவள் எழவே இல்லை பத்து நிமிடங்களுக்கு பிறகு வெளியே வந்தான் மாதவ் கிருஷ்ணா வேறு உடைக்கு மாறி இருந்தான் அவனின் கேசம் ஈரம் கோர்த்து மருத்துவமனைக்கு சென்று வந்ததால் குளித்துவிட்டு வந்திருக்கிறான் என்பதை எடுத்துரைத்து கொண்டிருந்தது டைனிங் டேபிளில் இருந்த தண்ணீரை டம்ளரில் ஊற்றி கொண்டு வந்து அவளிடம் நீட்டினான் வேதனையை அடக்கியதில் தொண்டை இறுகியிருக்க மறுக்காமல் வாங்கி பருகினாள் எத்தேழு எழுந்திரு என்று அவன் சொன்ன பிறகும் அவள் அப்படியே அமர்ந்திருக்க எழுந்து சோஃபாவில் உட்கார் என்றான் அழுத்தமாக இல்ல நான் இப்படியே இருக்கேன் நான் உங்ககிட்ட பேசணும் என்றாள் அவனை அன்னார்ந்து பார்த்து அவள் கண்களில் தேங்கியிருந்த நீர் பலபலத்து கொண்டிருந்தது என்று சலித்து கொண்டவன் இல்லி பா இங்க வா என்று தானே அவளின் கையை பிடித்து எழுப்பிவிட்டான் இப்ப எதுக்கு இந்த அழுக என்று அதட்டிக்கொண்டே அவள் கண்ணீரை துடைத்து விட்டான் துடைக்க துடைக்க நீரூற்று போல கண்ணீர் பொங்கிக் கொண்டு வந்தது நன்ன சுந்தர பெண்ணே என்னம்மாயுது என்று கடிந்து கொண்டான் அவளை அணைக்க அவனின் கைகள் துடித்தன ஆனால் அணைக்காமல் தன்னை கட்டுப்படுத்தி கொண்டான் அதை உணர்ந்தவள் உதடுகள் துடிக்க சாரி மாதவ் என்றவள் தானே அவனை இருக அணைத்து மார்பில் முகத்தை புதைத்து கொண்டாள் இப்போதும் அவன் கைகள் அவளை சுற்றி அணைக்கவில்லை அவள் தன் வீட்டிற்கு வர தயங்கியது அவனை வெகுவாக காயப்படுத்தியிருந்தது 
அதை அவள் தன் மீது கொண்ட அவநம்பிக்கையாகவே நினைத்தான் அவள் தன்னை நம்பாதது என்பது அவனுக்கு சாதாரண விஷயமாக இல்லை என்னதான் அவள் தன்னை நம்பவில்லை என்று வருத்தமும் கோபமும் இருந்தாலும் அவளின் அழுகை அவனை பாதித்தது ஹிலினோடு இங்க பாரு என்று தன் மார்பிலிருந்து அவள் முகத்தை நிமிர்த்தியவன் இப்ப எதுக்கு இப்படி விடாம அழுதுட்டு இருக்க சாக்கு போதும் என்று அதட்டினான் நீங்க என் மேல கோபமா இருக்கீங்களே என்றால் கண்களை துடைத்து கொண்டே கோவப்படாம எப்படி இருக்க முடியும் நான் உன்னை எதுவும் செஞ்சிருவேனோன்னு பயந்து வீட்டுக்கு வரமாட்டேன்னு சொன்னத நான் சாதாரணமா எடுத்துக்கணும்னு சொல்றியா நீ என்று அவளிடமே கேட்டான் நான் சொன்னதை நீங்க தவறா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க மாதவ் நான் உங்க மேல நம்பிக்கை இல்லாம இங்க வரமாட்டேன்னு சொல்லல என்றவளை புரியாமல் பார்த்தான் அவள் மறுப்பிற்கு வேறு என்ன காரணம் இருக்க முடியும் என்றுதான் அவனுக்கு தோன்றியது நீங்க நைட் நான் அனுப்பின ஆடியோ கிளிப்பு கேட்டீங்களா என்று கேட்டாள் இல்ல உங்ககிட்ட பேசிட்டு வச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு எமர்ஜென்சினு ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து கால் வந்தது அதுக்கப்புறம் நான் போனை யூஸ் பண்ணவே இல்லை என்ன அனுப்பின என்று கேட்டான் நீங்க நான் சொன்னதை கேட்டிருந்தா என் மனசு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் மாதவ் நீங்க நான் அனுப்புனதை கேட்கலன்றதும் நான் எவ்வளவு உடஞ்சு போயிட்டேன் தெரியுமா என்று உதட்டை பிதுக்கி கொண்டு கேட்டாள் அதுதான் அவள் முகம் பார்த்தே கண்டு கொண்டானே இரவெல்லாம் அழுதிருக்கிறாள் என்று அவள் இவ்வளவு வருந்தி இருக்கிறாள் என்றால் அவள் பக்கமும் ஏதாவது நியாயமான காரணம் இருக்குமோ என்று நினைத்தவன் தன் கைபேசியை எடுத்து அவள் அனுப்பிய ஆடியோ குறுஞ்செய்தியை போட்டுவிட்டான் சாரி மாதவ் உங்களை காயப்படுத்திட்ட நான் சொன்னது ஒரு விதம் ஆனால் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டது வேற விதமாக போச்சு எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குது மாதவ் எனக்கு உங்கள் மேலே ரொம்ப நம்பிக்கை இருக்குது மாதவ் ஆனால் என் மேலே தான் எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை ஏன்னா உங்கள் அருகாமையில் என் கண்ட்ரோல் எல்லாம் அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோலாக ஆகிடுது மாதவ் அதை நான் எப்படி சொல்லுவேன் ஆண் தன் உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்தினா அது தவறாக தெரியாது மாதவ் அதே ஒரு பொண்ணு வெளிப்படுத்தினா தவறாக போயிடும் உங்களை முதல் நாள் பார்த்ததுலேருந்து என் மனசு என்ன மீறி தான் உங்கள் பக்கம் சாஞ்சிருக்கு மாதவ் ஆரம்பத்தில் உங்களை பற்றி நினைக்கக்கூடாதுன்னு நினச்சி உங்களை பற்றியே நான் அதிகம் நினச்சிருக்கேன் அன்றைக்கி நாம் உங்கள் வீட்டில் தனியாக இருக்கும்போது நீங்கள் தயங்காமல் என் பக்கத்தில் வந்தீங்க நானும் அது போல் உங்கள் பக்கத்தில் வரணும்னு எனக்கு எவ்வளோ ஆசை வந்தது மாதவ் நீங்கள் கிஸ் பண்ணால் விலகவே கூடாதுன்னு தான் எனக்கு தோணுச்சு நீங்கள் எப்போவுமே என் மடியில் தலையை வச்சு படுத்துருக்கணும்னு எனக்கு தோணிக்கிட்டே இருந்தது நேரம் செல்ல செல்ல நானும் நீங்களும் ஒரே வீட்டில் எப்போதும் இருக்கணும்னு என்னோட ஒவ்வொரு அணுவும் துடிச்சுது மாதவ் என்னோட அந்த துடிப்பை பார்த்து எனக்கே என் மேலே பயம் மாதவ் நீங்கள் என் கூடவே இருக்க ஆசைன்னு வெளிப்படையாக சொல்லிட்டீங்க ஆனால் நான் சொல்லலை ஆனால் உங்களை விட நான் அதிகம் ஆசைப்படுற மாதவ் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி அப்படி ஒரே வீட்டில் இருந்தா எங்க நான் இனி இங்கேயே உங்கள் கூடவே இருக்கேன் நான் இங்கேருந்து போகவே மாட்டேன்னு சொல்லிடுவேன்னு பயமாக இருந்தது இனி ஒரு முறை இங்கே வந்து என் மனசோட போராட தெம்பில்லாமல் தான் நான் இங்கே வராமல் இருக்க முடிவு செஞ்ச மாதவ் என் உணர்வுகள் என் கண்ட்ரோலில் இல்லாத போது எனக்கு வேற வழி தெரியல மாதவ் இப்போ கூட இப்படி நான் சொல்கிறத கேட்டு எங்க நான் அலையிறேன்னு நீங்க தவறா நினைச்சிடுவீங்களோன்னு பயமா இருந்தது மாதவ் ஆனா உங்களை காயப்படுத்திட்டு எனக்கு பயமா இருக்குன்னு ஒதுங்கி போக மனசு இல்லாம தான் இதை உங்ககிட்ட சொல்றேன் என்ன என் உணர்வுகளை தவறா நினைச்சிடாதீங்க மாதவ் நீங்க என்னை தவறா நினைச்சிட்டா என்னால தாங்கவே முடியாது மாதவ் என்று கதறலுடன் தன் மனதில் உள்ளதை எல்லாம் அவனுக்கு பேசி அனுப்பி வைத்திருந்தாள் ஸ்ரீவதனா அவளின் குரலை கேட்க கேட்க மாதவின் முகம் உணர்ச்சி குவியலாக மாறி இருந்தது அவள் பேசியது முடிந்ததும் இப்போதும் தன் முன்னால் நின்று கதறி கொண்டிருந்தவளை அதற்கு மேல் தள்ளி நிறுத்த முடியாமல் சட்டென்று இழுத்து இருக அணைத்து கொண்டான் மாதவ் கிருஷ்ணா ஊடலில்லா காதல் உப்பில்லா பண்டம் அத்தியாயம் பதிமூன்று உணர்வுகள் ஆண் பெண் இருவருக்குமே பொதுவானவை ஆனால் ஆண் தன் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தினால் அது ரசிப்பில் அடங்க பெண் வெளிப்படுத்தினால் அது அறுவெறுப்பு என்பதில் அடங்கிவிடுமோ என்ற பயத்தில் தன் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்த தயங்குவாள் ஸ்ரீவதனாவும் எங்கே தன் உணர்வுகள் 
அருவருப்பில் அடங்கிவிடுமோ என்ற பயத்தில்தான் மாதவிடமிருந்து தள்ளி இருக்க நினைக்க அதுவே அவர்களுக்குள் ஊடல் வர காரணமாகி போனது தான் அனுப்பிய ஆடியோ குறுஞ்செய்தியை கேட்டுவிட்டு மாதவ் என்ன சொல்வானோ என்று பயந்து போய்தான் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அவன் இழுத்து அணைத்து கொண்டதும் கதறலுடன் அவன் கைகளுக்குள் அடங்கிக் கொண்டாள் அவளின் கதறலில் தவித்து போனான் மாதவ் கிருஷ்ணா ஏனம்மா இது அழபேடா என்னமாய் இது அழாத என்று மென்மையாக கடிந்து கொண்டான் நீங்க என்ன தவறா நினைக்கல தானே மாதவ் அவன் மார்பிலிருந்து தலையை நிமிர்த்தாமல் கேட்டாள் கண்டிதவாகி இல்லடா கண்டிப்பா இல்லடா என்று அவள் முகத்தை தன் மார்பிலிருந்து நிமிர்த்தி கண்ணீரை துடைத்து விட்டான் நன் சுந்தர பெண்ணே நானே தவறா நினைப்பேனா என்று கேட்டான் தேங்க்ஸ் மாதவ் நான் எவ்வளோ பயந்து போயிட்டேன்னு தெரியுமா என்று நிம்மதியுடன் கேட்டாள் எதுக்கு பயப்படணும் இதை நீ முன்னாடியே சொல்லியிருந்தா பிரச்சனையே இல்லை எனக்கு உன் கூட இருக்க ஆசையாக இருக்கிறது போல உனக்கும் இருக்கும் தானே அதை என்னால் புரிஞ்சிக்க முடியாதா என்ன என்று அவள் முகம் பார்த்து கேட்டவன் அவளின் நெற்றியில் இதமாக தன் இதழ் பதித்தான் கண்களை மூடி அவன் ஸ்வரிசத்தை உள்வாங்கினாள் இப்பொழுதும் அதேதான் அவன் நெருங்கினாள் அவளால் விலக முடியவில்லை அதற்குதானே அவளும் பயந்தாள் மாதவ் என்ன நினைக்கிறான் என்று விழிகளை விரித்து அவன் முகத்தை ஆராய்ச்சியாக பார்த்தாள் அவள் என்ன நினைக்கிறாள் என்று உணர்ந்து கொண்டவன் போல அவள் நெற்றியில் இதமாக முட்டியவன் இதற்கு மேல் அவளின் உணர்வுகளை மேலும் தூண்டிவிடக் கூடாது என்று நினைத்து அவளை சோஃபாவில் அமர வைத்தான் சில நொடிகள் இருவரும் மனம் விட்டு பேசி கொண்டனர் அவள் மீது கோபம் கொண்டதற்காக மன்னிப்பு கேட்டான் உங்களுக்கு இவ்வளோ கோபம் வரும்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை மாதவ் உங்ககிட்ட வர பேஷன்ஸ் எல்லாம் பாவம் என்று அவன் மார்பில் குத்தினாள் பேஷன்ஸ் கிட்ட நான் டாக்டர் வதனா அங்கே இப்படி கோபப்பட முடியுமா என்ன என்று கேட்டான் அப்புறம் என்கிட்ட மட்டும் அப்படி இருக்கலாமா செல்ல கோபத்துடன் கேட்டாள் உங்ககிட்ட நான் டாக்டராக நடந்துக்க நீ என்ன என் பேஷண்ட்டா ஏன் லவ்வர்டா ஏன் லவர்கிட்ட நான் லவராக தானே நடந்துக்க முடியும் கல்யாணத்துக்கு பின்னாடி ஹஸ்பண்டாக தான் இருப்பேன் என்னோட டாக்டர் தொழில உங்ககிட்ட என்னால் தூக்கி சுமந்துக்கிட்டு இருக்க முடியாது என்று அவள் கண்ணத்தை நிமிட்டினான் பதிலுக்கு சிரித்தாலும் அவள் முகத்தில் சோர்வு கொட்டி கிடக்க சாப்பிட்டியா என்று கேட்டான் இல்லை என்று அவள் தலையை அசைக்க அவளை முறைத்தவன் மத்தியம் ஆயிடுச்சு இன்னும் சாப்பிடாமல் இருந்தால் உடம்புக்கு என்ன ஆகும் என்று கடிந்து கொண்டவன் எழுந்து சென்று குளிர்சாதன பெட்டியிலிருந்து இரண்டு முட்டையை எடுத்து பிரெட் இருக்க அதை வைத்து பிரெட் ஆம்லெட் போட்டு கொண்டு வந்து அவள் கையில் கொடுத்தான் உங்களுக்கு நீ இதை சாப்பிடு எனக்கு நான் போட்டுக்கிறேன் என்று மீண்டும் சமையல் அறைக்குள் சென்றான் அவன் கொடுத்த தட்டை தூக்கி கொண்டு அவன் பின்னால் சென்றவள் சமையல் மேடையில் சாய்ந்து நின்று அவன் வேலை செய்வதையே பார்த்து கொண்டு சாப்பிட ஆரம்பித்தாள் நல்லாயிருக்கு மாதவ் உங்களுக்கு குக்கிங் தெரியுமா என்று கேட்டாள் பெருசாலாம் எதுவும் தெரியாது சிம்பிள் சமையல் தான் தெரியும் என்றான் நான் ஊருக்கு போனப்போ அம்மா கிட்ட சமையல் குறிப்பெல்லாம் கேட்டு வாங்கிக்கிட்டு வந்தேன் ரூமில் டைம் இருக்கும்போது சமையல் செஞ்சு பழகிக்கிட்டு இருக்கேன் நம்ம கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் நானே சமைக்கிறேன் என்றாள் நீ மட்டுமே சமைக்கணும்னு எந்த கண்டிஷனும் இல்லை நம்ம நேரத்தை பொறுத்து வேலையை ஷேர் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம கல்யாணம் எப்போ வரும் உன் வீட்டில் இன்னும் உன் கல்யாண பேச்சு ஆரம்பிக்கலையா என்று கேட்டான் இல்லை மாதவ் என்றாள் எனக்கும் உன்னை விட்டுட்டு இருக்க முடியல உன்னாலையும் என்னை விட்டுட்டு இருக்க முடியல இதுக்கு மேலே எதுக்கு தள்ளி போடணும் நீ ஏன் உன் வீட்டில் பேச ஆரம்பி இல்லைனா நான் உங்கள் அப்பா கிட்ட பேசட்டுமா என்றான் நானே ஆரம்பிக்க எப்படியோ இருக்கு மாதவ் அவங்க ஆரம்பித்தா அப்போ சொல்ல வசதியாக இருக்கும் என்றாள் தயக்கத்துடன் என்னதான் அவள் அப்பா பாசம் மிகுந்தவர் தான் என்றாலும் காதல் விஷயத்தை அவரிடம் சொல்ல தயக்கமாக இருந்தது அதை புரிந்து கொண்டவன் ஓகே இன்னும் ஒன் மந்த் பார்க்கலாம் அதுக்கு மேலேயும் என்னால் பொறுமையாக இருக்க முடியாது நானே உங்கள் வீட்டில் பேசிடுவேன் என்றான் கண்டிப்புடன் அதற்கு தலையை ஆட்டுவதை தவிர அவளுக்கும் வேறு வழி இருக்கவில்லை இருவரும் பேசிக்கொண்டே சாப்பிட்டு முடித்தனர் அன்று போல் சாப்பிட்டு முடித்ததும் கூடவே இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லாமல் அவளை அழைத்து கொண்டு வெளியே கிளம்பினான் ஒரு மாலுக்கு சென்று நேரத்தை போக்கிவிட்டு மாலையில் அவளை ரூமில் விட்டுவிட்டு வந்தான் அன்று இரவு அவளின் அம்மா அவளுக்கு அழைத்தார் 
சிறிது நேரம் நலம் விசாரிப்புக்கு பின் அப்பா உங்ககிட்ட பேசணும் மாமா என்றார் மஞ்சுளா கொடுங்கம்மா என்றதும் அலைபேசி கை மாறியது வதனா எப்படிடா இருக்க என்று பாசமாக கேட்டார் சுரேஷ் நல்லா இருக்கேன்பா நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க நானும் நல்லா இருக்கேண்டா அப்புறம் உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் பேசணுமே என்றார் என்னப்பா சொல்லுங்க யோசனையுடன் கேட்டாள் நம்ம சொந்தக்காரங்க சர்க்கிளில் எல்லாம் சொல்லி வச்சுருந்தேம்மா அதில் உனக்கு ஒரு வரன் வந்திருக்குடா மாப்பிள்ளையும் சாஃப்ட்வேர் என்ஜினியர் தான் ஆனால் வேலை இங்கே சென்னையில் அவங்க அப்பா அம்மா எல்லாம் செங்கல்பட்டில் இருக்காங்க மாப்பிள்ளைக்கு ஒரு அக்கா மட்டும்தான் கல்யாணம் ஆகி இங்கேயே சென்னையில் இருக்காங்க மாப்பிள்ளை இங்கே ஒரு ரூம் எடுத்து தங்கியிருக்காரு ஃபோட்டோ பார்த்தோம் உனக்கு பொருத்தமாக இருப்பார் உங்கள் ரெண்டு பேரோட ஜாதகம் பார்த்ததில் பொருத்தமும் நல்லா இருக்குது நான் மாப்பிள்ளையோட பயோடேட்டாவை உன் மெயிலுக்கு அனுப்பி வைக்கிறேன் நீயும் பார்த்துட்டு சொல் என்று சுரேஷ் படப்பட வென்று விவரம் சொல்ல இங்கே ஸ்ரீவதனா படப்படத்து போனாள் எப்போது தன் திருமண பேச்சை ஆரம்பிப்பார்கள் அப்பொழுது மாதவ் பற்றி சொல்லலாம் என்று ஆவலாக காத்திருந்தால்தான் ஆனால் தந்தை இப்பொழுது ஜாதகம் வரை பார்த்துவிட்டு வந்து சொல்ல அவளால் பேச முடியவில்லை முகத்தில் முத்து முத்தாக வேர்வை துளிகள் துளிர்க்க ஆரம்பித்தன அதை துடைக்கக்கூட மறந்தவளாக அப்படியே அமர்ந்திருக்க என்னடா ஒன்றுமே பேச மாட்டேங்கிற என்ற தந்தையின் குரலில் தான் நடப்பிற்கு வந்தாள் கல்யாணம் பற்றி பேசுகிறீங்க அவளால் உடனே பதில் சொல்ல முடியுமா என்ன அவளுக்கும் சங்கடமாக இருக்கும்ல பொறுமையாக இருங்க என்று பின்னால் இருந்து மஞ்சுளாவின் குரல் கேட்டது அவளுக்கு இப்பொழுது சங்கடம் இல்லை பயம்தான் இருந்தது மாதவ் பற்றி எப்படி பேச்சை ஆரம்பிப்பது என்ற குழப்பத்தில் இருந்தாள் அம்மா சொல்கிறதும் சரிதான் நான் மேலில் அனுப்புகிறேன் நீ மாப்பிள்ள ஃபோட்டோவை பாரு அப்புறம் பேசலாம் என்று மகளுக்கு அவகாசம் கொடுத்து அழைப்பை வைத்து விட்டார் சுரேஷ் அவள் அப்படியே பிரம்மை பிடித்தது போல் அமர்ந்திருக்க சில நொடிகளில் அவள் கைபேசியில் மின்னஞ்சல் வந்த சத்தம் கேட்டது அவள் தந்தை பெயரில் வந்த மின்னஞ்சலை திறந்து கூட பார்க்காமல் பதட்டத்துடன் நகத்தை கடித்தாள் பின் வேகமாக மாதவ் கிருஷ்ணாவிற்கு அழைத்தாள் அவன் எடுத்ததும் மாதவ் என்று பதட்டமாக அழைத்தாள் அப்போதுதான் படுக்கைக்கு சென்றிருந்தவன் அவள் குரலில் இருந்த பதட்டத்தில் வேகமாக எழுந்து அமர்ந்தான் ஏனுவதனா என்னவதனா என்னாயித்து என்னாச்சு என்று அவனும் பதட்டமாக கேட்டான் அப்பா ஃபோன் பண்ணார் மாதவ் என்றாள் ஓ என்ன சொன்னாங்க எப்படி இருக்காங்க யாருக்கும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லையே என்று கேட்டான் நல்லா இருக்காங்க மாதவ் ஆனால் என்று தயக்கத்துடன் இழுத்தாள் ஆதரே ஏனோ ஆனால் என்ன என்று கேட்டான் தயக்கத்துடன் தந்தை சொன்னதை சொல்ல ஹோ என்ற மாதவ் சில நொடிகள் அமைதியாகிவிட்டான் பெண் நீ என்ன சொன்ன என்று கேட்டான் எனக்கு என்ன சொல்கிறதுனே தெரியல மாதவ் கொஞ்ச நேரத்தில் அப்படியே கை காலெல்லாம் நடுங்குச்சு அப்பாவும் யோசித்து சொல்ல சொல்லிட்டு வச்சுட்டாரு என்றாள் அப்புறம் என்ன மேடம் யோசித்து சொல்ல போகிறீங்க என்று நக்களுடன் கேட்டான் மாதவ் என்று கேள்வியாக அழைக்க இன்றைக்கி தான் உங்கள் வீட்டில் கல்யாண பேச்சு எப்போ ஆரம்பிப்பாங்கன்னு அவளாக பேசிக்கிட்டோம் இப்போ அவங்களே பேசிட்டாங்க இனி நாம் தள்ளி போட வேண்டிய அவசியம் இல்லைவதனா யோசிச்சுக்கிட்டே டைமை வேஸ்ட் பண்ணாத நம்மளை பற்றி சொல்லிடு உனக்கு பேச கஷ்டமாக இருந்தால் சொல் நான் பேசுகிறேன் என்றான் இல்லை மாதவ் நானே பேசுகிறேன் இன்னைக்கு அப்பா பேசுவார்னு எதிர்பார்க்காம கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆகிட்டேன் அப்பா நான் சொன்னால் கேட்பார் நானே பேசிட்டு சொல்கிறேன் என்றாள் குட் ரிலாக்ஸாக பேசு டென்ஷன் ஆகாத எல்லாம் நல்லபடியாக நடக்கும் என்று அவளுக்கு ஆறுதலாக பேசிவிட்டு வைத்தான் மறுநாள் மீண்டும் சுரேஷ் அழைத்து மாப்பிள்ள ஃபோட்டோவை பார்த்தியா என்று விசாரித்தார் அவர் அனுப்பிய மின்னஞ்சலை எங்கே திறந்து பார்த்தாள் அவருக்கு பதில் சொல்ல இன்று அவரிடம் பேசுவதற்கு மனதை தயார் செய்து வைத்திருப்பதில் தான் கவனத்தை செலுத்தி இருந்தாள் அதனால் மெல்ல அப்பா நான் உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லணும் என்றாள் என்னடா மாப்பிள்ள எப்படின்னு இன்னும் விவரம் தெரியணுமா நான் ஏற்கனவே தனியாக விசாரிச்சிட்டேன் விசாரித்த வர மனசுக்கு திருப்தியான மாப்பிள்ள தான்ப்பா அதனால் நீ ஒன்றும் எப்படி இருப்பாரோன்னு நினச்சி கவலைப்பட வேண்டாம் என்றார் அவளுக்கே தெரியும் தந்தை தீர விசாரிக்காமல் தனக்கு தகவல் சொல்லி இருக்க மாட்டார் என்று தங்கள் பெண்கள் வாழ்க்கையை நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று பார்த்து பார்த்து செய்வார் அதிலும் கல்யாண விஷயத்தில் இன்னும் கூடுதல் கவனத்துடன் இருப்பார் என்று தெரியும் அவளும் தன் அக்காவின் திருமண விஷயத்தில் பார்த்திருக்கிறாள்தானே ஒவ்வொன்றையும் நன்றாக விசாரித்து அறிந்த பிறகுதான் 
நகுலனை நித்யஸ்ரீயை பெண் பார்க்கவே அழைத்தார் இப்பொழுது தன் விஷயத்திலும் தந்தை அதே கவனம் வைத்திருப்பார் என்று தெரியும் அதனால் அவரிடம் எப்படி சொல்ல போகிறோமோ என்று தயங்கிக் கொண்டிருந்தார் ஆனாலும் சொல்லிதானே ஆக வேண்டும் என்று மனதை திடப்படுத்தி கொண்டு அது இல்லைப்பா இது வேற எனக்கு மாப்பிள்ள பார்க்க வேண்டாம்பா என்றாள் மெல்ல என்னடா சொல்கிற நீ என்று அவர் அதிர்ந்து கேட்க அப்பா இப்போ நான் சொல்கிறத நிதானமாக கேளுங்க என்று தயக்கத்துடன் பீடிகை போட்டவள் அப்பா எனக்கு ஒருத்தரை பிடிச்சிருக்கு என்றாள் மெல்ல என்ன சொல்கிற நீ என்று அவர் குரல் உயர்ந்து ஒழித்ததிலேயே அவரின் அதிர்ச்சியின் அளவை அவளால் உணர்ந்து கொள்ள முடிந்தது அவர் இங்கே டாக்டராக இருக்கார்ப்பா அன்னைக்கு ராமங்கள் வீட்டில் கல்யாணத்தில் கூட நீங்கள் அவரை மீட் செஞ்சிங்களே அவர் தான்ப்பா என்று சொல்ல அப்போ அப்போவே அவரை விரும்பினியா நீ ஆனால் அவரை தெரியாதவர் போல என்கிட்ட அறிமுகப்படுத்தியிருக்க அப்படி தானே என்று குரலிறக கேட்டார் அப்படி இல்லைப்பா அன்னைக்கு தான் முதல் முறையாக அவரை பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம்தான் என்றாள் தயக்கத்துடன் சுரேஷ் எதுவுமே பேசாமல் இருக்க இங்கே ஸ்ரீவதனா தவித்து போனாள் அவர் ரொம்ப நல்லவர்ப்பா அவருக்கு யாரும் இல்லை என் மேலே உயிரையே வச்சிருக்காரு இங்கே உள்ள பெரிய ஹாஸ்பிட்டலில் குழந்தைகள் டாக்டராக இருக்காரு என்று மேலும் மாதவை பற்றி விவரங்கள் சொல்லிக்கொண்டே போனாள் சுரேஷ் அமைதியாக கேட்டுக்கொண்டாரே தவிர அவளுக்கு எந்த பதிலும் சொல்லவில்லை எந்த கேள்வியையும் கேட்கவும் இல்லை அவனை பற்றி தனக்கு தெரிந்ததையெல்லாம் சொல்லிவிட்டு அப்பா என்று தயக்கத்துடன் அழைத்தாள் இந்த வாரம் ஊருக்கு வா பேசிக்கலாம் என்று உணர்ச்சிகளற்ற குரலில் சொல்லிவிட்டு வைத்து விட்டார் தந்தை தன்னிடம் சரியாக பேசாததை நினைத்து தவித்து போனாள் ஸ்ரீவதனா உடனே மாதவிற்கு அழைத்து புலம்ப ஆரம்பித்தாள் அப்பா என்கிட்ட சரியாகவே பேசல மாதவ் அவர் குரல் எல்லாம் மாறி போயிடுச்சு என்கிட்ட அவர் இதுவரைக்கும் அப்படி பேசினதே இல்லை எனக்கு என்னமோ பயமாக இருக்கு என்றாள் ஜஸ்ட் ரிலாக்ஸ் வதனா இப்போ தானே நம்ம விஷயத்த சொல்லியிருக்க அவர் அதை எதிர்பார்த்துருக்க மாட்டார் அந்த ஷாக்கில் இருந்திருப்பார் இனி யோசிப்பார் ஸோ ரொம்ப மைண்டை போட்டு குழப்பிக்காமல் அமைதியாக இரு என்றான் என்னால் ரிலாக்ஸாக இருக்க முடியல மாதவ் அப்பா என்ன சொல்லுவாரோன்னு இருக்கு என்று புலம்பினாள் சிந்தே மாடு பேடா கவலைப்படாத எல்லா அப்பா அம்மாவும் பிள்ளைங்க காதலை சொன்னதும் உடனே சம்மதிக்க மாட்டாங்க ஏற்றுக்க அவங்களுக்கும் டைம் வேணும் உங்கள் அப்பாவுக்கும் கொஞ்சம் டைம் கொடு இவ்வளோ நாள் பொறுமையாக காத்திருந்தோம் இன்னும் கொஞ்ச நாள் தானே பார்த்துக்கலாம் விடு என்றான் நேரில் போனால் அப்பா என்ன சொல்வாரோ தெரியல மாதவ் எப்படி சமாளிக்க போகிறேன்னு அது வேற பதட்டமாக இருக்கு என்றாள் நீ தனியாக போக வேண்டாம் நானும் உன் கூட வரேன் என்றான் என்ன நீங்களுமா என்று அவள் அதிர்ந்து கேட்க நானும் தான் இனி வர்றத நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தே சமாளிப்போம் ஒன்றை மட்டும் தனியாக தவிக்க விட மாட்டேன் என்றான் அவனின் ஆதரவில் அவளுக்கு இதமாக இருந்தது தான் தனியாக இல்லை அவனும் கூட இருக்கிறான் என்ற தெம்பு உண்டானது ஒன்றும் பிரச்சனை ஆகாது தானே மாதவ் யாவ தொந்தரவு இல்லா எந்த பிரச்சனையும் இல்லை பிரச்சனை செய்ய உங்கள் அப்பா என்ன டெரர் பீஸா என்று கேலியாக கேட்டான் எங்கள் அப்பா ஒன்றும் டெரர் பீஸ்லாம் இல்லை அவர் எவ்வளோ நல்லவர் தெரியுமா பொண்ணுங்க தானேன்னு நினைக்காம அக்காவையும் என்னையும் அப்படி தாங்குவார் எங்கள் அம்மாவை கூட எதுவும் சொல்ல விட மாட்டார் என்றாள் ரோஷமாக அவ்வளவு நல்ல அப்பாவை பார்த்து இப்போ எதுக்கு பயப்படுற என்று இன்னும் கேலியை விடாமல் கேட்டான் அது அது அப்பா நம்ம காதலுக்கு சம்மதம் சொல்லணுமேன்னு பயம் என்றாள் அதெல்லாம் சம்மதம் சொல்லுவார் பொண்ணு மேலே அவ்வளோ பாசமாக இருக்கிறவர் அவ ஆசைக்கு மட்டும் மறுப்பு சொல்லுவாரா என்ன என்றான் சொல்ல மாட்டார் தான் என்று உறுதியாக சொன்ன ஸ்ரீவதனா அறியவில்லை அவ்வளவு சீக்கிரம் அவள் காதலுக்கு அவளின் தந்தை சம்மதம் சொல்ல மாட்டார் என்று அவளுக்கு அவ்வளவு சமாதானம் சொன்ன மாதவ் அவளின் தந்தையால் தான் காயப்பட போகிறோம் என்பதை அறியாமல் போனான் அத்தியாயம் பதினான்கு நீங்களும் இப்பவே வரணுமா மாதவ் நான் போய் முதல்ல பேசி பார்க்குறேனே என்று சொல்லி கொண்டிருந்தாள் ஸ்ரீவதனா இருவரும் மடிவாளா பேருந்து நிலையத்தில் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் சனிக்கிழமை இரவு பேருந்தில் சென்னைக்கு முதலில் ஸ்ரீவதனா மட்டுமே கிளம்புவதாக இருந்தது ஆனால் அவள் கிளம்பும் நேரத்தில் நானும் உன்னுடன் வருகிறேன் என்று கிளம்பி வந்திருந்தான் மாதவ் கிருஷ்ணா தான் தந்தையிடம் பேசி பார்க்கும் முன் அவன் தன்னுடன் வருவதில் அவளுக்கு உடன்பாடில்லை 
அதைத்தான் அவனிடம் சொல்லிக் கொண்டிருந்தாள் இப்பவும் நீதான் முதல்ல பேச போறவதுனா நீ பேசின பிறகு எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ண நான் உங்கள் வீட்டுக்கு வந்து உன் அப்பா கிட்ட பேசுகிறேன் என்றான் ம் என்று அரைமனதாக தலையை அசைத்தாள் ஸ்ரீவதனா பேருந்து வர இருவரும் ஏறினர் உங்கள் சீட் எது என்று வதனா கேட்க கண்ணை சிமிட்டினான் அவன் அவள் தன் இருக்கையில் அமர்ந்ததும் அவள் அருகில் அவனும் அமர ஹே எப்படி ஏன் பக்கத்தில் சீட் போட்டிங்க என்று வியந்து கேட்டாள் நீ டிக்கெட் புக் செஞ்ச அன்னைக்கு உன்கிட்ட நான் சீட் நம்பர் கேட்டேனே அது எதுக்குன்னு நினச்ச என்று குறும்புடன் சிரித்தான் அப்போ அன்னைக்கே நீங்களும் ஊருக்கு வர்றதுக்கு முடிவு பண்ணிட்டீங்களா சொல்லவே இல்லை ஃப்ராடு என்று அவனின் தோளில் இடித்தாள் அவளின் கையை பிடித்து தன் நெஞ்சத்தில் அழுத்தி கொண்டு இருக்கையில் தளர்ந்து அமர்ந்தான் இருவரும் அருகருகே ஆனால் அன்று போல் இல்லாமல் இன்று உரிமை துணிக்க அமர்ந்திருந்தனர் இருவருக்குமே தங்களின் முதல் நாள் சந்திப்பு பயணம் ஞாபகத்தில் வந்தது இருவரும் ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் பார்த்து புன்னகைத்து கொண்டனர் எல்லாமே நல்லபடியாக நடக்கும் தானே மாதவ் என்னதான் அவன் கூட இருக்கிறான் என்ற மகிழ்ச்சி இருந்தாலும் அதையும் மீறி அவளின் முகமும் மனதும் கலக்கத்தை வெளிப்படுத்தவே செய்தன அவள் கையை எடுத்து உதடுகளில் பொருத்தி முத்தமிட்டவன் ஏனம்மா இவ்வளோ கலக்கம் ஏற்கனவே உனக்கு நிறைய முறை சொல்லிட்டேன் ரிலாக்ஸாக இரு உங்கள் அப்பா கிட்ட உன் மனசை எடுத்து சொல்லி மாத்தாடு பேசு அதுக்கு அப்புறமாவும் அவர் புரிஞ்சுக்கலன்னா உன்னை தூக்கிக்கிட்டு வந்தாவது தாலி கட்டுறேன் என்றான் உங்களுக்கு எல்லாமே விளையாட்டு தான் என்று சினிங்கினாள் நோடா நான் சுந்தர பெண்ணே சீரியஸாக சொல்கிறேன் ஒருவேளை உன் அப்பா நம்ம கல்யாணத்தை ஏற்றுக்கலன்னா எனக்கு அதை தவிர வேறு வழியே இல்லை என்று அவன் தீவிரமாக சொன்னதும் அவள் முகம் வெளிறியது ப்ளீஸ் மாதவ் இப்படியெல்லாம் பேசாதீங்க அப் அப்பா சம்மதம் இல்லாமல் நம்ம கல்யாணமா அப்படி என்னால் நினச்சி கூட பார்க்க முடியாது மாதவ் என்றாள் பதட்டத்துடன் அவள் பதட்டத்தை புரிந்து நிதானித்தவன் ஓகே கூல் இப்போ எதுக்கு டென்ஷன் ஆகிற உங்கள் அப்பா சம்மதிக்கலன்னா தானே இதெல்லாம் யோசிக்கணும் உங்கள் அப்பா சம்மதம் சொல்லுவார்ன்னு உனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு தானே என்று கேட்டான் அறையும் குறையுமாக தலையை அசைத்தாள் ஸ்ரீவதனா முன்போல முழுமனதுடன் அப்பா சம்மதிப்பார் என்று நம்பிக்கையுடன் அவளால் சொல்ல முடியவில்லை அதற்கு காரணம் அவளின் தந்தை சுரேஷ் தான் அவர் அவள் தன் காதல் விஷயத்தை சொன்ன பிறகு சுரேஷ் அவளிடம் பேசவே இல்லை அவள் அழைத்து பேச முயன்றாலும் அவளின் அன்னை மஞ்சுளா மட்டுமே பேசினார் அவரும் கூட நீ இப்படி செய்வேன்னு எதிர்பார்க்கல உன் அப்பா உன் மேலே வச்ச நம்பிக்கையை உடைச்சிட்டியே என்று ஆதங்கமாக கேட்டிருந்தார் அவள் சொல்லும் விளக்கத்தை கேட்க அவரும் கூட தயாராக இருக்கவில்லை நீ ஃபோனில் எதுவுமே பேச வேண்டாம் நேரில் வந்த பிறகு பேசிக்கலான்னு அப்பா சொல்ல சொல்லிட்டாரு வெள்ளிக்கிழமை கிளம்பி வர வழியை பாரு என்று சொல்லிவிட்டு வைத்து விட்டார் மஞ்சுளா அன்னையும் தந்தையும் தன் பேச்சை காதில் வாங்காமல் தன்னை புறக்கணித்ததில் ஏற்கனவே கலங்கி போய்தான் இருந்தாள் ஸ்ரீவதனா இப்போது மாதவ் கிருஷ்ணாவின் பேச்சில் இன்னும் கதிகலங்கி போனாள் அவளின் கலக்கமான முகத்தை கண்டவன் அவள் தலையை இழுத்து தன் தோளில் சாய்த்து கொண்டு எதை பற்றியும் நினைக்காம அமைதியாக தூங்குடா என்றான் அவனின் அணைப்பில் தன் கலக்கத்தையெல்லாம் ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு கண்களை மூடிக்கொண்டாள் ஸ்ரீவதனா பேருந்து ஓசூரை தாண்டி சென்று கொண்டிருக்க அதன் பிறகு பேச்சுவார்த்தைகள் எதுவும் இல்லாமல் இருவருமே தூங்க முயன்றனர் காலை ஐந்தரை மணிக்கு சென்னை சென்று சேர்ந்தனர் பேருந்தை விட்டு இறங்கியதும் ஸ்ரீவதனா அவனை கேள்வியாக பார்க்க உன்னை உங்கள் வீட்டில் விட்டுட்டு நான் இளங்கோ வீட்டுக்கு போகிறேன் என்று அவளுக்கான பதிலை சொன்னான் ஒரு டாக்ஸியை பிடித்து இருவரும் அதில் ஏறினர் நீங்கள் இளங்கோ வீட்டில் தான் தங்க போகிறீங்களா என்று கேட்டாள் ஹவுது ஆமாம் நான் சென்னைக்கு வந்த இளங்கோ என்ன ஹோட்டல்லாம் தங்கவே விடமாட்டான் என்றான் புன்னகையுடன் அவர் உங்கள் வீட்டுக்கு வருவாரா பெங்களூர் வந்தால் கண்டிப்பாக வருவான் ஆனால் அவன் வரும் சந்தர்ப்பம் குறைவு தான் என்றான் இருவரும் பொதுவாக பேசிக்கொண்டே அந்த பயண நேரத்தை கடந்தனர் அவளின் வீடு வர இருவரிடமும் மௌனம் ஆட்கொண்டது அவள் மடியில் இருந்த கையின் மேல் தன் கையை வைத்தவன் அழுத்தி கொடுத்தான் அவள் அவன் முகத்தை பார்க்க விரிந்த புன்னகையை தந்தான் அதுவே அவளுக்கு பலம் கொடுப்பதாக இருந்தது மெல்ல தலையை அசைத்துவிட்டு விடை பெற்றவள் டாக்ஸியை விட்டு இறங்கினாள் அவன் கையை மட்டும் அசைத்தான் அவளும் கையை அசைத்து விட்டு வீட்டு பக்கம் திரும்ப டாக்ஸி கிளம்பியது அழைப்பு மணியை அழுத்தும் முன் 
அவள் கையில் லேசான நடுக்கம் அன்னை தந்தையை எப்படி எதிர்கொள்ளப் போகிறோம் என்று நினைக்கும் போதே மலைப்பாக இருந்தது தன் வீட்டிற்கு செல்லவே இவ்வளவு தயங்குவாள் என்று அவள் எதிர்பார்க்கவே இல்லை ஒவ்வொரு முறையும் ஊரிலிருந்து வரும்போது இருக்கும் துள்ளல் இன்று அவளை விட்டு காணாமல் போயிருந்தது அழைப்பு மணியை அழுத்தியதும் கதவை திறந்த மஞ்சுளா அவளை பார்த்ததும் வா என்று மட்டும் சொல்லிவிட்டு உள்ளே சென்று விட்டார் அதிலேயே அவரின் கோபம் புரிந்துவிட தயக்கத்துடன் உள்ளே நுழைந்தவளின் பார்வை தந்தை எங்கே என்றுதான் தேடியது அவர் வரவேற்பறையில் இல்லாமல் போக ஒரு பெருமூச்சுடன் தனது அறைக்கு சென்றாள் வீட்டிற்கு வந்ததும் சிறிது நேரம் படுப்பவள் இன்று படுக்க மனமில்லாமல் நேராக குளியல் அறைக்கு சென்று குளித்துவிட்டு வந்து தலைவாரி தயாராகி வெளியே வந்தாள் சமையல் அறையிலிருந்து காஃபி வாசனை வர நேராக அங்கே சென்றாள் மஞ்சுளா காஃபி போட்டுக்கொண்டிருந்தார் அம்மா எனக்கு காஃபி என்றாள் ஒரு கப் காஃபியை அவள் பக்கம் நகர்த்தினார் எதுவும் பேசாமல் அவர் அப்படி கொடுத்தது அவளை மிகவும் பாதித்தது நான் என்னம்மா தப்பு செஞ்சேன் ஏன் என் முகத்தை கூட பார்க்க மாட்டேங்கிறீங்க என்று ஆதங்கத்துடன் கேட்டாள் ஒரு தப்பும் செய்யாதவ போல உன்னால் எப்படி இப்படி கேட்க முடியுது என்று பட்டென்று திரும்பி கேட்டார் ஒருத்தரை விரும்புறது தப்பாமா என்று கேட்டாள் அவளை முறைத்தவர் ஓ அக்காவையும் நாங்கள் தான் பெற்று வளர்த்தோம் அவ நாங்கள் சொன்ன மாப்பிள்ளைய அமைதியாக கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா ஆனால் நீ ஒருத்தரை விரும்புறது தப்பான்னு கேட்டுக்கிட்டு வந்து நிற்கிற ஏன் வளர்ப்பு உன்கிட்ட மட்டும் எப்படி தப்பா போச்சு என்று வேகமாக கேட்டார் கலங்கி போனாள் ஸ்ரீவதனா வளர்ப்பே தப்பாகும்படி அப்படி என்ன பெரிய தவறு செய்து விட்டாள் மனதிற்கு பிடித்தவனை பிடித்திருக்கிறது என்றதில் தவறு என்ன இருக்கிறது அவளின் அக்காவிற்கு திருமணத்திற்கு முன் யாரையும் பிடிக்கவில்லை என்பதற்காக தான் மட்டும் விரும்பிய காரணத்திற்காக தவறாக போவோமா என்று ஆதங்கமாக நினைத்து கொண்டாள் ஸ்ரீவதனா அப்படியே உறைந்து நின்றுவிட மஞ்சு அங்க என்ன சத்தம் என்ற அதட்டல் குரல் வரவேற்பறையிலிருந்து வந்தது தந்தையின் குரல் கேட்டதும் விரைத்து நிமிர்ந்தாள் மகள் உங்க அப்பா உன் மேல செம்ம கோபத்தில் இருக்காரு அவர்கிட்டையும் என்கிட்ட கேட்டது போல கேட்டுக்கிட்டு நின்னுடாத என்று அதட்டிவிட்டு கணவருக்கு காஃபியை எடுத்துக்கொண்டு சென்றார் மஞ்சுளா சில நொடிகள் நின்றிருந்தவள் காஃபியை குடிக்காமல் தானும் வெளியே சென்றாள் அங்கே நடைப்பயிற்சியை முடித்துவிட்டு வந்து சோஃபாவில் அமர்ந்து காஃபி குடித்து கொண்டிருந்தார் சுரேஷ் கால்கள் தயங்கினாலும் தந்தையின் எதிரே இருந்த சோஃபாவில் சென்று அமர்ந்தாள் அவளை நிமிர்ந்து ஒரு பார்வை பார்த்துவிட்டு காஃபியை குடித்துவிட்டு ஒரு வார்த்தை கூட கேட்காமல் அறைக்குள் சென்று விட்டார் சுரேஷ் இதையும் அவள் எதிர்பார்க்கவே இல்லை எப்போது ஊரிலிருந்து வந்தாலும் பாசமாக விசாரிக்கும் தந்தை இப்பொழுது புறக்கணித்துவிட்டு சென்றதில் அழுகையே வரும் போல் இருந்தது கீழுதட்டை கடித்தபடி அப்படியே அமர்ந்திருந்தாள் மஞ்சுளா அவர் வேலையை பார்க்க செல்ல சுரேஷ் குளித்து தயாராகி வந்து சாப்பிட சென்றார் நீயும் வந்து சாப்பிட்டு முடி என்று மகளை அழைத்தார் மஞ்சுளா காலை உணவு அமைதியாக நடந்து முடிந்தது சாப்பிட்டு முடித்து சோஃபாவில் அமர்ந்ததும் என்ன முடிவு பண்ணியிருக்க என்று பேச்சை ஆரம்பித்தார் சுரேஷ் தந்தையே பேச்சை ஆரம்பிக்கவும் மகிழ்ந்தவள் நீங்க மாதவ் கிட்ட ஒரு முறை பேசி பாருங்கப்பா உங்களுக்கே அவரை பிடிக்கும் என்றாள் ஆர்வமாக அப்போ அவனை கல்யாணம் பண்ணுறதுல உறுதியாக இருக்க என்று தீர்க்கமான பார்வையுடன் கேட்டார் அவர் கேள்வியில் அவள் முகம் மாறியது அப்பா என்று தயக்கத்துடன் அழைத்தாள் என் பொண்ணுங்களுக்கு எப்படியெல்லாம் கல்யாணம் பண்ணி வைக்க ஆசைப்பட்டேன்னு தெரியுமா உன் அக்காவுக்கு நான் நினச்ச மாதிரி நல்லபடியாக கல்யாணம் செஞ்சு வச்சேன் ஆனால் நீ உன்கிட்ட இருந்து நான் இதை எதிர்பார்க்கல அதுவும் மூணு மாதத்துக்கு மேலேயே அவனை நினச்சிக்கிட்டு இருந்ததை வீட்டில் மறைச்சிட்டு என்கிட்ட எல்லாம் சாதாரணமாக பழகியிருக்க உன் மேலே நம்பிக்கையை வச்சு தான் நீ பெங்களூரில் வேலை கிடச்சிதுன்னு சொன்னதும் தயங்காமல் உன்னை அனுப்பி வச்சேன் ஆனால் என் நம்பிக்கையை உடச்சிட்ட நீ என்று குற்றம் சாட்டினார் அப்பா என்று தவிப்புடன் அழைத்தாள் செய்கிற தப்ப தைரியமாக வெளியில் சொல்கிறவனை கூட மன்னிக்கலாம் ஆனால் அதை மறைக்கிறவனை மன்னிக்கவே கூடாதுன்னு நினைக்கிறவனா ஆனால் என் பொண்ணு நீ மூணு மாதத்துக்கு மேலே ஒருத்தனை மனசில் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறத மறைச்சிருக்க என்றார் கடுமையாக அப்பா என்ன சொல்கிறார் அப்போ என் காதலை தவறுங்கிறாரா அதை மறைச்சதால தான் இவ்வளோ கோபமா ஆனால் காதல் விஷயத்தை பெத்தவங்க கிட்ட சொல்லிட்டா காதல் செய்ய முடியும் புரியவில்லை அவளுக்கு லவ் எல்லாம் சொல்லிட்டா செய்ய முடியும்னு நினைக்கிற போல 
ஆனால் எதையும் தைரியமாக என்கிட்ட பேசுகிற மாதிரி தான் நான் ஒன்றை வளர்த்துருக்கேன் அப்படி இருந்தும் நீ லவ் பண்ணுற விஷயத்த மறைச்சிருக்கேண்ணா அது தப்பான விஷயமா இருக்க போகுதானா என்கிட்ட சொல்ல தைரியம் உனக்கு வரல என்றார் வாயடைத்து போனாள் ஸ்ரீவதனா தந்தை இப்படி ஒரு கோணத்தில் யோசிப்பார் என்று அவள் நினைக்கவே இல்லை அப்போ அக்காவுக்கு குழந்தை பிறந்திருந்ததுப்பா அந்த நேரத்தில் டென்ஷன் வேண்டான்னு தான் சொல்லலை ஆனால் எப்போ இருந்தாலும் உங்கள் கிட்ட தானேப்பா முதல்ல சொல்லியிருக்கேன் என்றாள் சமாதானமாக காதலே தப்புன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் அதை என்கிட்ட முதல்ல சொன்னதில் பெருமை வேறையா உனக்கு என்று கோபம் தொழிற்க கேட்டார் அப்பா என்றவளால் அடுத்த வார்த்தையை பேச முடியவில்லை இந்த காதல் கல்யாணம் எல்லாம் நம்ம குடும்பத்துக்கு சரி வராது பேசாமல் அவனை மறந்துட்டு நான் சொல்கிற பையனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிற வழியை பாரு என்று சொல்லிவிட்டு எழுந்து சென்று விட்டார் அவர்கள் பேச்சை கேட்டபடி நின்று கொண்டிருந்த மஞ்சுளாவும் உள்ளே சென்று விட கலங்கிய கண்களுடன் உறைந்து போய் அமர்ந்திருந்தாள் ஸ்ரீவதனா தன் மீது பாசமான தந்தை தன் விருப்பத்திற்கு சம்மதிப்பார் என்று அவள் கட்டி வைத்திருந்த கனவு கோட்டை எல்லாம் அவளின் கண்முன் சலசலவென்று சரிந்து விழுந்தது அடுத்து என்ன செய்வது என்ற சிந்தனை கூட இல்லாமல் அவள் மனமும் மூளையும் மரத்து போயிருந்தது மரத்த மூளையை தட்டி எழுப்பியது அலைபேசியின் அழைப்பு அவளின் அறைக்குள் இருந்துதான் சத்தம் கேட்டது எழுந்து சென்று பார்த்தாள் மாதவ் கிருஷ்ணாதான் அழைத்து கொண்டிருந்தான் அவனின் பெயரை தொடுத்திரையில் பார்த்ததும் அதுவரை அடக்கி வைத்திருந்த கண்ணீர் பொங்கியது அவனிடம் இப்பொழுது தன்னால் பேச முடியும் என்று தோன்றவில்லை ஆனால் பேசவில்லை என்றாலும் அவன் தவித்து போவான் என்று அறிந்தவள் கண்களை துடைத்து கொண்டு குரலை சாதாரணமாக வைத்து கொண்டு அழைப்பை ஏற்றார் ஹலோ மாதவ் என்றபோது அவளையும் மீறி குரல் கரகரத்து விட டே சுந்தர பெண்ணே ஏனம்மா ஏனாயித்து பதறி போய் கேட்டான் வேகமாக தொண்டையை செருமி சரி செய்து கொண்டவள் அது ஒன்றும் இல்லை மாதவ் தொண்டை கட்டுற மாதிரி இருக்கு என்று சமாளித்தாள் ஒரு நொடி அந்த பக்கம் இருந்து பேச்சே வரவில்லை நான் உன்னை உங்கள் வீட்டில் விட்டுட்டு வந்து த்ரீ ஹவர்ஸ் தான் ஆகுது என்றான் அழுத்தமாக அதிலேயே அவள் சொன்ன பொய்யை அவன் நம்பவில்லை என்று புரிந்துவிட உதட்டை கடித்து கொண்டாள் தன்னை அணு அணுவாக புரிந்து வைத்திருப்பவனை நினைத்து துளிர்த்த நீரை அழுத்தமாக துடைத்து கொண்டாள் நீவு எல்லிதிரா நீ எங்க இருக்க என்று கேட்டான் என் ரூம்ல என்று முனகினாள் அடுத்த நொடி அழைப்பை துண்டித்து விட்டு வீடியோ காலில் அழைத்தான் தயக்கத்துடன் தான் அழைப்பை ஏற்றாள் அப்படியும் தன் முகத்தை உடனே காட்ட முடியாமல் கேமராவில் சீலிங்கை காட்டி கொண்டிருந்தாள் இப்போ உன் முகத்தை காட்டலனா நேரில் நானே வந்து பார்ப்பேன் என்று அவன் குரல் கடினமாக ஒழிக்க வேகமாக தன் முகம் காட்டினாள் அவளின் கலங்கி போன கண்களையும் முகத்தையும் பார்த்தவன் என்ன சொன்னார் உங்கள் அப்பா என்று கேட்டான் அவள் பதில் சொல்ல முடியாமல் இமைகளை சிமிட்டி உதட்டை கடிக்க அப்போ நான் நேரில் வந்தே என் மாவா கிட்டேயே என் மாமனார்கிட்டேயே பேசி தெரிஞ்சுக்கிட்டுமாவதனா என்று கேட்டான் மாதவ் என்று இயலாமையுடன் அழைத்தாள் என்ன நடந்தது நான் மாவா என்னை மறந்துட சொன்னாரா என்று கேட்டதும் ஒரு சொட்டு கண்ணீர் சட்டென்று அவளின் கன்னத்தில் வந்து விழுந்தது ம் ஸோ அதான் இல்லையா என்னை மறந்துட சொன்னா நீயும் மறந்துடுவியா என்று கேட்டான் என்ன மாதவ் நீங்களும் என்றால் உதடுகள் நடுங்க எனக்கு பதில் என்னை மறந்துடுவியா என்று மீண்டும் அழுத்தமாக கேட்டான் அப்போ என் மூச்சு நின்றுருக்கும் மாதவ் என்றால் உணர்ச்சி பிழம்பாகி ஹோ இந்த கதையில் படத்துலலாம் வர்றது மாதிரி மூச்சு நின்ன பிறகும் என் ஆத்மா கூட உங்களை மறக்காதுன்னு வசனாலாம் பேச மாட்டியா என்று உதட்டை வளைத்து கேலியாக கேட்டான் மாதவ் என்ற அதட்டலுடன் விழிகளை விரித்து அவனை முறைத்தாள் என்ன மாதவ் இதே டைலாக்க உன் அப்பா கிட்ட சொல்ல வேண்டியது தானே அதை விட்டுட்டு கண்ணை கசிக்கிட்டு இருக்க கண்ணை தொட முதல என்று அதட்டினான் கண்களை அவள் வேகமாக துடைத்து கொள்ள குட் என்றான் அது அது வந்து அப்பா இப்படி சொல்லுவாருன்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை மாதவ் அக்காவை விட என்னை கொஞ்சம் ஸ்பெஷலாக தாங்குவார் ஆனால் இன்றைக்கி என்னை பாசமாக கூட பார்க்கல மாதவ் ஏதோ விரோதியை பார்க்குற மாதிரி பார்த்தாரு என்னால் அந்த பார்வையை தாங்கவே முடியல மாதவ் என்றவள் குரல் மீண்டும் கரகரக்க ஆரம்பித்தது ஷ் ரிலாக்ஸ்டா சுந்தர பெண்ணே அப்பாக்கெல்லாம் அப்படி தான் காதல்னு வந்துட்டா இல்லைனா மாறிடுவாங்க அதுக்காக அழுதா எல்லாம் சரியாயிடுமா நீ தான் அவருக்கு உன் மனசை புரிய வைக்கணும் என்றான் எப்படி புரிய வைக்க போறேன்னு தெரியல மாதவ் அப்பாவை பார்த்து 
நான் என்றைக்குமே பயந்ததில்ல ஆனால் இப்போ பயமாக இருக்கு என்றாள் உங்கள் அப்பா இன்னைக்கு வீட்டில் இருப்பாரா வெளியில் போவாரா என்று கேட்டான் வீட்டில் தான் இருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் ஏ மாதவ் என்று கேட்டவளுக்கு பதில் சொல்லாதவன் அன்று மாலை நேரில் வந்தே பதில் தந்தான் அவன் வரவை அவள் மட்டுமல்ல சுரேஷும் எதிர்பார்க்கவில்லை அவனின் திடீர் வருகை அவரை இன்னும் உக்கரம் கொள்ள வைக்கப் போகிறது என்பதை அறியாமல் வந்து நின்று அவரை நேருக்கு நேர் சந்தித்தான் மாதவ் கிருஷ்ணா அத்தியாயம் பதினைந்து மாலை ஐந்து மணி காலையில் தந்தையுடன் பேசிய பிறகு அறைக்குள் வந்த ஸ்ரீவதனா அதன் பின் வெளியே வரவில்லை மத்திய உணவை உண்ண மஞ்சுளா அழைக்க அதற்கும் செல்லவில்லை இரண்டு முறை வந்து அழைத்து பார்த்தவர் அவள் வரவில்லை என்றதும் உனக்கு இவ்வளோ வீம் ஆகாதுடி பசிச்சா நீ ஏன் வந்து சாப்பிடு நான் வந்து கெஞ்சிக்கிட்டு இருக்க மாட்டேன் என்று திட்டிவிட்டு சென்று விட்டார் அப்படியும் மனம் கேட்காமல் மூன்று மணி அளவில் வந்து மீண்டும் அழைத்து பார்த்தார் எனக்கு வேண்டாம் என்று முனகிவிட்டு குப்பரப்படுத்து கொண்டாள் ஸ்ரீவதனா இப்படி செய்யறதுனால உன் அப்பா மனசு மாறிடோன்னு கனவு காணாத அவர் பிடிவாதத்தை பற்றி உனக்கு தெரியல இனி தெரிஞ்சுக்குவ என்றார் மஞ்சுளா நானும் அதே பிடிவாத அப்பாவுக்கு பிறந்த மகதாம்மா என்றால் தலையை தூக்கி அரை வாசலில் நின்றிருந்த அன்னையை பார்த்து உங்க ரெண்டு பேர் பிடிவாதமும் எங்க கொண்டு போய் விடப்போகுதோ தெரியல என்று புலம்பிக்கொண்டே சென்றார் மஞ்சுளா அவளுக்கும் கூட அந்த பயம் இருந்தது அதுதானே அவளையும் அறைக்குள் முடக்கி போட்டு கொண்டிருந்தது ஆனாலும் தந்தை தன் காதலை எப்படி மறந்துவிட சொல்லலாம் என்ற தார்மீக கோபம் எழுந்தது அதோடு நம் காதலை நீதான் உன் தந்தைக்கு புரிய வைக்க வேண்டும் என்று மாதவ் சொல்லி இருக்க தங்கள் காதலை தந்தைக்கு எப்படி எடுத்து சொல்லி புரிய வைப்பது என்பதை அறியாமல் தன் வயிற்றுக்கு பட்டினி போட்டு விரதத்தை ஆரம்பித்து வைத்திருந்தாள் தான் உணவை புறக்கணித்தாள் பாசமான தந்தை வெளியே வந்து விசாரிப்பார் அப்போது தன் காதலை மறக்க முடியாது என்று அவருக்கு காட்டிவிடலாம் என்று அவள் நினைத்து கொண்டு காத்திருக்க அவளின் தந்தையோ மத்திய நேரம் கடந்து மாலை வந்த பின்பும் இன்னும் அவளை பற்றி விசாரிக்கவில்லை அவ்வளவு தன்னை வெறுத்து விட்டாரா தன் தந்தை நினைக்கும் பொழுதே நெஞ்சம் கலங்கியது அவரிடமிருந்து இவ்வளவு பிடிவாதத்தை எதிர்பார்க்கவில்லை என்பதால் இந்த சூழ்நிலையை எப்படி கையாள்வது என்று அவளுக்கு தெரியவில்லை அதையே சிந்தித்தபடி படுத்திருந்த போது வீட்டின் அழைப்பு மணி அழைத்தது யார் வந்தால் என்ன என்று அவள் அதை பொருட்படுத்தாமல் இருக்க மஞ்சுளா சென்று கதவை திறக்கும் சத்தம் கேட்டது அதை தொடர்ந்து யார் நீங்க என்று அவரின் கேள்வியும் காதில் விழுந்தது ஆனால் கேட்ட பதிலில் படுத்திருந்தவள் விழுந்தடித்து எழுந்தமர்ந்தாள் ஹலோ ஐ எம் டாக்டர் மாதவ் கிருஷ்ணா என்று அவனின் குரலில் அடுத்த நிமிடம் படுக்கையை விட்டு எழுந்து அறையை விட்டு வெளியே சென்றாள் மாதவ் என்று அழைக்கும் முன் நீ எதுக்கு இங்கே வந்த என்று அவளுக்கு முன் சென்று விழுந்தது அதட்டலான அவளின் தந்தையின் குரல் யாருங்க இது அவன் யார் என்று தெரியாத மஞ்சுளா திகைத்து விழித்து கேட்க அத்தே அத்த நா என்று மாதவ் தன்னை அறிமுகப்படுத்த முயல யாருக்கு யார் அத்த மரியாதையா இங்கிருந்து போயிடு என்று கோபத்தில் குதித்தார் சுரேஷ் கணவரின் கோபத்திலேயே மஞ்சுளாவிற்கு அவன் யார் என்று புரிந்துவிட மாதவ் கிருஷ்ணாவோ அலட்டி கொள்ளாமல் அவரை பார்த்தான் அப்பா என்று தவித்து போய் ஸ்ரீவதனா தந்தையை அழைக்க அவளின் புறம் கடுமையான பார்வையை வீசியவர் இன்னும் என்ன இங்கு நிற்கிற என்று மாதவிடம் எரிந்து விழுந்தார் இப்படி தன்னை பார்த்ததும் வதனாவின் தந்தை இவ்வளவு கோபம் கொள்வார் என்று எதிர்பாராத மாதவ் கிருஷ்ணா ஒரு நொடி தயங்கி நின்றான் ஸ்ரீவதனாவின் கலக்கமான முகம் கண்களில் பட தனது தயக்கத்தை தள்ளி வைத்தவன் தமிழர் பண்பாடு பற்றி பெருமையாக கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஆனால் அது உங்கள் வீட்டில் மட்டும் இல்லையாமாவா என்று நிதானமாக கேட்டான் அது மஞ்சுளாவிற்கு சுருக்கென்று இருந்ததோ ஏங்க கொஞ்சம் அமைதியாக இருங்க வீட்டுக்கு வந்தவங்கள வாசலில் வச்சா பேசி அனுப்ப முடியும் உள்ள கூப்பிட்டு வச்சு பேசுங்க என்றார் கணவரிடம் சுரேஷ் அவர் பக்கம் திரும்பி கடுமையாக முறைக்க அவரை கண்டு கொள்ளாமல் நீங்கள் உள்ள வாங்க என்று அவனை உள்ளே அழைத்தார் மஞ்சுளா நன்ன அத்தைக்கே மரியாதை தெரிஞ்சிருக்கு நமஸ்கார அத்தே வணக்கம் அத்த என்று சொல்லிக்கொண்டே வீட்டிற்குள் நுழைந்தவன் ஸ்ரீவதனாவை பார்த்து மலர்ந்த புன்னகை சிந்தினான் ஏ மாதவ் இப்படி என்ற பார்வை அவனை பார்த்து வைத்தவளை கண்டு எல்லாம் நான் பார்த்துக்கிறேன் 
என்று இமைகளை ஆறுதலாக மூடி திறந்தான் என்ன நடக்குமோ என்ற தவிப்புடன் அவள் பதட்டத்துடன் பார்த்து கொண்டிருந்தாலும் அவன் வந்தது ஒரு விதத்தில் அவளுக்கு நிம்மதியாகவும் இருந்தது சுரேஷ் விரைப்பாக நின்று அவனை முறைத்து கொண்டிருக்க கூத்கொலி மாவையா உட்காருங்க மாமா என்று வீட்டிற்குரியவரையே உட்கார சொல்லிவிட்டு தான் ஒரு சோஃபாவில் அமர்ந்தான் அவன் கன்னடம் பேசுவதை கேட்டு அவர் முகத்தை சொலித்தபடி அவனுக்கு எதிரே அமர்ந்தார் இங்க பாரு இதெல்லாம் சரி வராது என்று எடுத்ததும் சுரேஷ் கோபமாக ஆரம்பிக்க வெயிட் வெயிட் மாவா இன்னும் நான் பேசவே இல்லையே அதுக்குள்ள சரி வராதுன்னு சொன்னா எப்படி நீங்க சரி வராதுன்னு சொன்னதை ஏற்கனவே வதனா என்கிட்ட சொல்லிட்டா என்ன சரி வராதுன்னு தெரிஞ்சிட்டு போகதான் வந்திருக்கேன் என்று அவன் சொல்ல மகளை பார்த்து முறைத்தார் அப்போ நீ தான் இவனை வீட்டுக்கு வர சொன்னியா நீ இன்னைக்குதான் வந்த காலையில தான் உன்கிட்ட பேசின அதுக்குள்ள இவன் வந்து நிற்கிறான் எப்படி என்று மகளிடம் கோபமாக கேட்டார் நாங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னாதான் சென்னைக்கு வந்தோம் என்று அமைதியாக பதில் சொன்னது என்னவோ மாதவ் கிருஷ்ணாதான் அதை கேட்டதும் சுரேஷின் கோபம் சுர் என்று உச்சியில் ஏறியது அந்த அளவுக்கு போயிட்டியா நீ உன்கிட்ட நான் இதை எதிர்பார்க்கவே இல்லை வதனா என்று மகளை கடிந்து கொண்டார் நான் கூட வருவேன அவளுக்கே தெரியாது நானாதான் அவ கூட வந்தேன் என்ன சொல்றதா இருந்தாலும் என்கிட்ட சொல்லுங்க என்று குறுக்கிட்டான் மாதவ் கிருஷ்ணா நான் என் பொண்ணுகிட்ட பேசுறேன் சுரேஷ் எகிர வதனா இப்போ என்னவள் என்று அவரை விட அழுத்தி சொன்னான் பதில் சொல்ல முடியாமல் சுரேஷ் சில நொடிகள் வாயடைத்து போனார் கூடவே கோபம் கொப்பளித்து கொண்டு வந்தது தன்னிடமே வந்து தன் பெண்ணை என்னவள் என்று சொல்கிறான் இவனுக்கு எவ்வளவு திமிர் இருக்க வேண்டும் என்று கோபத்துடன் அவனை பார்த்தார் ஏய் எந்திரி நீ முதல்ல எந்திரி யார் வீட்டுக்கு வந்து என்ன பேசிக்கிட்டு இருக்க நீ அதுவும் ஏன் முன்னாடியே இப்படி சொல்ல உனக்கு என்ன தனா விட்டு இருக்கணும் நான் எதுவும் சொல்றதுக்கு முன்னாடி இங்கிருந்து நீயே போயிடு என்று அவனை விரட்டினார் அப்பா என்று அவரை தடுக்க வந்தாள் ஸ்ரீவதனா தன்னை அவமதித்தவரை அழுத்தமான பார்வை பார்த்தபடி இன்னும் இலகுவாக சோஃபாவில் சாய்ந்து அமர்ந்து கொண்டான் மாதவ் கிருஷ்ணா நீங்க விரட்டினதும் நான் எழுந்து போக எனக்கு ஒரு செகண்ட் போதும் ஆனா நான் பேச வந்ததை பேசாம இங்கிருந்து போறதா இல்ல நான் என்னவள்னு வதனாவ சொன்னது உங்களுக்கு கோபத்தை தரலாம் ஆனா அதான் நிஜம் அவன் என் மனசுல எந்த நிமிஷம் உள்ள நுழைஞ்சாலோ அந்த நிமிஷத்துல இருந்து அவளை நான் என்னுடைய எல்லாமுமா தான் நினைக்கிறேன் என்னோட அப்பா அம்மா இப்போ இல்லை அதனால தான் நானே பெண் கேட்டு வந்திருக்கேன் நான் வேற மாநிலம்தான் வேற மொழிக்கு சொந்தக்காரன்தான் ஆனால் மொழி எனக்கு பிரச்சனை இல்லை இப்போ உங்க மொழியை கூட நான் நல்லா தெளிவாக தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் அதனால மொழியை குறையா சொல்லி என்னை நிராகரிக்க முடியாது அடுத்து தொழில் நான் பெங்களூரில் புகழ்பெற்ற மருத்துவமனையில் குழந்தைகள் நல்ல டாக்டராக ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் என்னோட தொழிலை குறையா சொல்றதுக்கு எதுவும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் சொந்தமாக பெங்களூரில் ஒரு ஃப்ளாட் இருக்கு காரு பைக்கு எல்லாமே உண்டு கொஞ்சம் சேவிங்ஸும் இருக்கு பிற்காலத்தில் தனி வீடு வாங்குற பிளானும் இருக்கு இதை விட உங்கள் மாப்பிள்ளையாக வர்றதுக்கு நீங்கள் வேற என்ன தகுதியை எதிர்பார்க்குறீங்கன்னு எனக்கு புரியல என்னோட ஒவ்வொரு நிமிஷமும் முக்கியமானது ஆனாலும் ரெண்டு நாள் லீவ் போட்டுட்டு நான் இங்கே வந்திருக்கேன் அதுக்கு முக்கிய காரணம் வதனா என் ஒய்ஃபாக எனக்கு வேணும் அவளை உங்கள் எல்லார் சம்மதத்தோட நான் முறைப்படி திருமணம் செஞ்சுக்க விரும்புகிறேன் நானே உங்ககிட்ட நேராக பேசினாதான் என்னை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும்னு தான் வதனா கிட்ட சொல்லாமல் நானே கிளம்பி வந்தேன் ஆனால் அதுக்கு நீங்கள் இவ்வளோ என்னை அவமானப்படுத்தி இருக்க வேண்டாம் பரவாயில்ல இதை ஒரு அப்பாவோட கோவம்னு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ என் விவரம் எல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் என்னை பற்றி வேற தகவல் தெரியணும்னா நீங்கள் நான் ஒர்க் பண்ணுற ஹாஸ்பிட்டலில் கூட விசாரிச்சு பார்த்துக்கலாம் அதோட உங்கள் கூட வேலை பார்க்குற ராம் அங்கிளுக்கும் அவர் சன் இளங்கோக்கும் என்னை பற்றி நல்லா தெரியும் அவங்க கிட்ட கூட நீங்கள் விசாரிச்சுக்கலாம் இதை தவிர என்னை பற்றி வேற ஏதாவது தகவல் வேணுமா சொல்லுங்க நானே சொல்கிறேன் என்று அவர் தன்னை அவமதித்ததை புறம் தள்ளி பொறுமையாக தன்னை பற்றி எடுத்துரைத்தான் நீ யாராக வேணா எப்படி வேணாலும் இருந்துட்டு போ ஆனால் உனக்கு என் பொண்ணை தர முடியாது என்று உறுதியாக மறுத்தார் சுரேஷ் தான் இவ்வளவு சொன்ன பிறகும் புரிந்து கொள்ளாமல் என்ன இது என்று சலிப்புடன் அவரை பார்த்தான் மாதம் பற்றி அவனே பேசிய பிறகு அப்பா நல்ல முடிவெடுப்பார் என்று அவளுடன் காத்திருந்த ஸ்ரீவதனாவின் மனம் அவரின் பதிலில் சட்டென்று உடைந்து போனது அவரின் மறுப்பை கேட்ட பிறகும் அவரை அழுத்தமாக பார்த்த மாதவ் அதான் ஏன் 
என்று கேட்டான் ஏன் என்ன காரணம் சொன்னதான் போவியா என்று சுரேஷ் நக்கலாக கேட்க முதல்ல எனக்கு தெளிவான காரணம் சொல்லுங்க என்ன வேண்டான்னு சொல்கிற காரணம் என்னன்னு எனக்கு தெரியணும்ல என்று இன்னும் நன்றாக நிமிர்ந்து அமர்ந்தான் நல்லா கேட்டுக்கோ முதல் காரணம் என் பொண்ணை நான் பார்க்குற மாப்பிள்ளைக்கு தான் கல்யாணம் செஞ்சு கொடுப்பேன் என்று அவர் சொல்ல இதே நாங்கள் பிடிவாதம் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் விரும்புகிறோம் அதனாவோட மனசில் நான் இருக்கும்போது அவளுக்கு வேற ஒருத்தரை கல்யாணம் செஞ்சு வைப்பீங்களா அவ்வளவு நேரமாக பொறுமையாக இருந்தவனுக்கு இப்பொழுது கோபம் வர எரிச்சலுடன் கேட்டான் அதை பற்றி எனக்கு கவலையே இல்லை எங்கள் குடும்பத்தில் எல்லாருக்கும் அரேஞ்ச் மேரேஜ் தான் வதனாவுக்கும் அப்படி தான் செய்வேன் அதனால் நீ போகலாம் என்றார் அலட்சியமாக காலம் மாறிட்டு வருதுங்க இப்பெல்லாம் லவ் மேரேஜ் சகஜமாயிட்டு வருது கொஞ்சம் அப்டேட் ஆகுங்க என்றான் மாதவ் கிருஷ்ணா உலகத்தில் எப்படி வேணாலும் நடந்துட்டு போட்டோம் எனக்கு என்ன எங்கள் வீட்டில் என்ன பழக்கமோ அதை தான் கடைப்பிடிப்போம் இதெல்லாம் உனக்கு புரியாது இது வீண் பிடிவாதம் இதில் எனக்கு புரியாமல் போக என்ன இருக்குது நெற்றி பொட்டை உயர்த்தியவன் அப்போது தான் அவர் பேச்சு புரிந்தது போல் வெயிட் அது என்ன முதல் காரணம்னு சொன்னீங்க அப்போ இன்னும் வேறு காரணமும் இருக்கா என்று கேட்டான் ஆமாம் இருக்கு சுரேஷ் சொன்னதும் என்னது அது என்று யோசனையுடன் கேட்டான் அப்படி என்ன சொல்ல போகிறார் என்ற புரியா பாவனை அவனிடம் ஒருவேளை நீங்கள் எங்கள் ஹெனமாக இருந்தால் கூட இந்த கல்யாணத்தை பற்றி யோசிச்சுருப்பேன் ஆனால் நீ முதல்ல எங்கள் மாநிலமே இல்லை நீ என்ன குலமோ அதுவும் தெரியல என்று சொன்னவரே இதெல்லாம் ஒரு காரணமா என்பது போல் பார்த்தான் இதெல்லாம் ஒரு காரணமான நீ நினைக்கலாம் ஆனால் நான் எல்லாம் திருநெல்வேலி வட்டாரத்தில் ஒரு சின்ன கிராமத்தில் பிறந்து வளர்ந்தவன் படிப்புக்கும் பொழப்பையும் தேடி சென்னைக்கு வந்துட்டாலும் இன்னும் எங்கள் ஊரோட பாரம்பரியம் என் ரத்தத்தில் கலந்துருக்கு இன்னும் எங்கள் சொந்த பந்தத்தில் எல்லாம் அதை கடைப்பிடிச்சு தான் இருக்காங்க அதை அவ்வளவு சுலபத்தில் விட்டு கொடுக்க முடியாது கொடுக்கவும் மாட்டேன் என்று நெஞ்சை நிமிர்த்தி கொண்டார் இந்த பாரம்பரியம் எல்லாம் எங்கள் பக்கமும் இருக்கு தான் அதை இன்னும் ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணுறவங்களும் இருக்காங்க அதனால் நீங்கள் சொல்ல வர்றது எனக்கு புரியுது ஆனால் மனசு ஒன்றானதுக்கப்புறம் அதையெல்லாம் ஒதுக்கி அவங்க அவங்க பிள்ளைங்களோட ஆசையை நிறைவேற்றி வைக்கிறவங்களும் இருக்காங்க நீங்களும் அது போல் யோசிச்சு பாருங்களேன் என்றான் தன் வேலையில் அனுதினமும் பலரை சந்திப்பவனுக்கு மனித மனம் நன்றாக புரிந்துதான் இருந்தது அவனின் சொந்தங்களில் கூட வீண் பிடிவாதம் பிடிப்பவர்களை கண்டிருக்கிறான் அதனாலேயே சுரேஷை நிதானமாக அணுகினான் எனக்கு விருப்பம் இல்லாத விஷயத்தை பற்றி நான் யோசிக்க தயாராக இல்லை என் பொண்ணு வதனாக்கு என் மேலே ரொம்ப பாசம் அவன் நான் சொன்னால் புரிஞ்சுப்பா உன்னை மறந்துட்டு எனக்காக நான் பார்க்குற மாப்பிள்ளைய கல்யாணம் செஞ்சுப்பா என்று கர்வமாக சொன்னார் அப்பா என்ன நீங்கள் அப்படியெல்லாம் என்று வதனா பதறி கொண்டு வர உனக்கு ஒன்றும் தெரியாது வாய மூடு என்று அதட்டினார் சுரேஷ் எங்கே அவனின் முன் தன் சொல்லை மகள் பொய்யாக்கி விடுவாளோ என்று பயம் அவருக்கு நீ ஏண்டா பதட்டப்படுற உன் அப்பா சொன்னதும் நீ என்னை மறந்துடுவேன்னு நான் நம்பிடுவேனா என்ன என்று வதனாவிடம் சொல்லி அவளை அமைதிப்படுத்தியவன் சுரேஷின் புறம் திரும்பினான் நீங்கள் சொன்னதும் உங்கள் பொண்ணு கேட்டிருப்பா ஆனால் அது இப்போ இல்லை அவ உங்கள் பொண்ணாக மட்டும் இருந்தபோது அவ மனசுக்குள்ளே நான் எப்போ புகுந்தேனோ அப்போ இருந்து அவளுக்கு நான்னா அவ்வளோ பிடிக்கும்னு எனக்கு தெரியும் நானே சொன்னால் கூட அவ என்னை மறக்க மாட்டா வீண் முயற்சி என்று கையை அலட்சியமாக வீசினான் அதில் சுரேஷின் முகம் கடுகடுவென ஆனது திரும்பி மகளை முறைத்து பார்த்தவர் இவனுக்கு இவ்வளோ இடம் கொடுத்தது நீதானே என்று அவரின் கண்கள் கேள்வி கேட்டன ஸ்ரீவதனா பயந்து நடுங்காமல் அவர் பார்வையை எதிர்கொண்டாள் அவள் பார்வையே அவளின் மனதின் உறுதியை சொல்ல இன்னும் அவர் கோபம் கட்டுக்கடங்காமல் தான் ஏறியது முடிவா நீங்கள் என்னதான் சொல்கிறீங்க என்று மாதவ் கேட்க ஏன் முடிவை நான் எப்போவோ சொல்லிட்டேன் நீ போகலாம் என்றார் அலட்சியமாக உங்கள் பொண்ணுக்கு உங்கள் மேலே ரொம்ப பாசம்னு சொன்னீங்க உங்கள் பொண்ணு மேலே அதே பாசம் உங்களுக்கு இருக்கு தானே அப்படி இருந்தா அவ மனசை பற்றி யோசிச்சிருப்பீங்க இவ்வளோ பிடிவாதம் பிடிக்க மாட்டீங்க என்றான் அழுத்தமாக அவரின் பாசத்தை குறை சொன்னதும் பட்டென்று சோஃபாவில் இருந்து எழுந்த சுரேஷ் எங்கள் பாசம் நீ குறுக்க வந்தா மாறிடாது ஏன் பாசத்தை ஒன்ன மாதிரி ஒரு அனாதைக்கு கட்டி வச்சு தான் காட்டணும்னு எனக்கு எந்த அவசியமும் இல்லை இடத்த காலி பண்ண என்றார் முகத்தில் அடித்தது போல் 
அதுவரை நிதானமாக பேசிக் கொண்டிருந்த மாதவ் கிருஷ்ணா சட்டென்று சோஃபாவில் இருந்து எழுந்தான் அவர் அனாதை என்றது சரியாக அவனை சென்று தாக்கி இருக்க அவனின் கண்கள் கோவத்தில் சிவந்து போயின அப்பா என்ன பேசுறீங்க நீங்க என்று அதட்டலாக குரல் கொடுத்தாள் ஸ்ரீவதனா சுரேஷ் நான் எதுவும் தவறாக பேசவில்லை என்று அலட்சியமாக நின்றார் கை முஷ்டிகள் இருக சிவந்த விழிகளுடன் அவரை உறுத்து பார்த்த மாதவ் கிருஷ்ணா நான் இப்போ யாரும் இல்லாதவன் தான் ஆனால் யாருமே இல்லாமல் இருந்தவன் இல்லை பெத்தவங்க பாசத்தை பார்த்து அவங்க கை வளைவிலேயே வளர்ந்தவனா அப்படி இருக்க நான் எப்படி ஆனாத ஆக முடியும் என்று அழுத்தமாக கேட்டவன் உங்களுக்கு பேசி புரிய வைக்கலான்னு தான் இங்கே வந்தேன் ஆனால் எதுவுமே புரிஞ்சிக்க மாட்டேன்னு பிடிவாதமாக என்னை காயப்படுத்துறதான் உங்கள் முதல் குறிக்கோளாக வச்சுருக்கீங்கன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இனி உங்ககிட்ட பேசி என் டயத்தை வேஸ்ட் செய்ய விரும்பலை என்றவன் வாயிலை நோக்கி சென்றான் மாதவ் என்று வதனா அவன் பின்னால் ஓட அவள் பக்கம் திரும்பியவன் டோன்ட் வரிடா நன்ன சுந்தர பெண்ணே இதுக்காக எல்லாம் உன்னை நான் விட்டுட மாட்டேன் என்றவன் அவள் கன்னத்தில் லேசாக தட்டி விட்டு அடுத்த நொடி வீட்டிலிருந்து வெளியேறினான் அத்தியாயம் பதினாறு மாதவ் கிருஷ்ணா அங்கிருந்து சென்ற பிறகும் அப்படியே உறைந்து நின்றிருந்தாள் ஸ்ரீவதனா அவளின் கண்களின் கருமணிகள் ஓரம் ஒற்றை நீர்த்துளி துளிர்த்து நின்றிருந்தது இது அவனுக்கான கண்ணீர் அவனின் கண்ணீரை பார்த்ததினால் வந்த கண்ணீர் ஆம் அவளுக்கு தைரியம் சொல்லி சென்றவன் கண்களின் ஓரம் தேங்கியிருந்த ஒற்றை துளி நீரை அவள் கண்கள் கண்டு கொண்டிருந்தன தன் தந்தையின் பேச்சு அவனை வெகுவாக காயப்படுத்தியிருந்ததை அவனின் ஒற்றை துளி கண்ணீரில் கண்டு கொண்டவளுக்கு மனம் பிசைந்தது பெற்றோரின் இழப்பும் அதில் அவன் அனுபவிக்கும் தனிமை துயரும் நன்றாக அறிந்தவளல்லவா அவள் தன் மடியில் முதல் முதலில் தலை வைத்து படுத்த போது கூட தாயின் மடி சுகத்தை எண்ணி அவன் ஏங்கியதை கண்கூடாக கண்டவள் அப்படிப்பட்டவனை அனாதை என்ற சொல்லில் அவனை அடித்து வீழ்த்தி விட்டாரே தன் தந்தை என்று நினைத்ததும் அவளின் கண்ணீர் துளிகள் அப்படியே அடங்கி போனது சீற்றத்துடன் தந்தையின் பக்கம் அவள் திரும்பிய அதே நேரத்தில் எவ்வளோ தைரியம் இருந்தா எங்க முன்னாடி அவன் உன்னை தொட்டு பேசிட்டு போவான் நீயும் பேசாம நிக்கிற என்று மகளிடம் கோபத்துடன் கேட்டார் சுரேஷ் அவளின் மாதவை அழ வைத்து விட்டாரே என்று அவர் மீது ஏற்கனவே கோபமாக இருந்தவளுக்கு அந்த கேள்வி இன்னும் எரியும் தீயில் எண்ணெயை ஊற்றியது போலானது அவர் ஏன் வருங்கால கணவர் பா இதில் எந்த தவறும் இருக்கிறதா எனக்கு தெரியல என்றாள் அழுத்தமாக சட்டென்று அதிர்ச்சியில் விரிந்தன சுரேஷின் கண்கள் கூடவே சீற்றமும் பொங்கி எழ என்ன பொண்ணை வளர்த்து வச்சிருக்க நீ ஒரு அப்பா கிட்ட பேசுற மாதிரியா பேசுறா என்று மனைவியிடம் கோபமாக எரிந்து விழுந்தார் நானும் அவளுக்கு செல்லம் கொடுத்து வளர்த்தேன் நீங்க தான் அவளுக்கு ரொம்ப செல்லம் கொடுத்தீங்க நான் எது சொன்னாலும் என் வாய அடைக்க வேண்டியது இப்ப என்னன்னா என்ன மட்டும் குறை சொல்றீங்க என்று வெடுக்கென்று திரும்பி கேட்டார் மஞ்சுளா ஆமா நான் தான் செல்லம் கொடுத்து தப்பு பண்ணிட்டேன் சின்ன பிள்ளையிலிருந்தே புத்தி சொல்லி அடிச்சு வளர்த்துருந்தா இன்னைக்கு ஏன் முன்னாடியே இப்படி பேச யோசிச்சிருப்பா என்று மனைவியிடம் சொன்னவர் என்ன சொன்ன வருங்கால கணவரா அந்த நினப்பையெல்லாம் மூட்டை கட்டி போடு உன் வருங்கால கணவன் நான் பார்த்து வைக்கிற மாப்பிள்ள தான் நாளைக்கு உன்னை பொண்ணு பார்க்க வராங்க இனி நீ பெங்களூருக்கு வேலைக்கு போக வேண்டாம் அந்த வேலையை ரிசைன் பண்ணிட்டு இங்கே வேற வேலையை தேடிக்கோ மாப்பிள்ளையும் சென்னையில தான் வேலை பார்க்கறாரு அதுதான் வசதி என்றார் மகளிடம் ஸ்ரீவதனா அதிர்ச்சியுடன் தந்தையை பார்த்தாள் தந்தை இவ்வளவு தீவிரமாக இருப்பார் என்று அவள் எதிர்பார்க்கவில்லை ஆனாலும் முன்போல உடைந்து விடவில்லை அவள் யாரு கேட்டுப்பா பொண்ணு பார்க்க வர சொன்னீங்க நீங்க சொன்னா அப்படியே அவன் முன்னாடி போய் நான் நின்றுடுவேனா அதெல்லாம் என்னால் முடியாது என்றாள் தைரியமாக நீ நின்றுதான் ஆகணும் இல்லனா நடக்கிறதே வேற என்று சீறினார் நீங்க எப்பப்பா இப்படி சினிமா வில்லன் போல ஆனீங்க உங்ககிட்ட இருந்து நான் இதை எதிர்பார்க்கலப்பா என்றாள் கசப்புடன் நானும் பாசமான அப்பாவை தானே இருந்தேன் என்னை இப்படி மாத்தினது நீ தான் உன் மேலே நான் வச்ச நம்பிக்கையை உடைச்சிட்டேன் இப்போ என்னையே எதிர்த்து பேசுகிற அளவுக்கு துணிஞ்சிட்டேன் என்றார் தன் நம்பிக்கையை உடைத்து விட்டதாக அவர் சொல்லும் போதெல்லாம் அவளின் மனம் வலித்தது தந்தையின் நம்பிக்கையை உடைக்க வேண்டும் என்று அவள் நினைத்ததே இல்லையே காதல் என்ன நான் வந்தால் அது உன் பெற்றவர்களின் நம்பிக்கையை உடைத்துவிடும் என்று சொல்லிக்கொண்டா வருகிறது ஒரு ஆணின் பக்கம் எப்பொழுது தன் மனம் சாயும் என்று அவள் காத்து கொண்டிருந்ததும் இல்லையே அவளிடம் கேட்டுவிட்டா மாதவ் கிருஷ்ணா அவள் கண்ணில் பட்டான் 
அப்படி கண்ணில் பட்டவன் அவளிடம் கேட்டா அவள் மனதிற்குள் நுழைந்தான் இல்லையே அவனை நினைக்க வேண்டாம் என்று அவள் முயன்ற போதும் அவள் நினைவில் இயற்கையாக அல்லவா புகுந்து கொண்டான் காதல் இயற்கை தந்த உணர்வல்லவா இயற்கை அன்னை கொடுக்கும் காற்றை மழையை வெட்பத்தை குளிரை ஏற்றுக்கொள்வது போலல்லவா அவள் மனமும் காதலை ஏற்றுக்கொண்டது அப்படி இருந்தும் தன் மனதிற்கு அவள் எவ்வளவு கடிவாளம் போட்டாள் ஆனால் அந்த கடிவாளம் அவள் கட்டுப்பாட்டில் இல்லாமல் போனது இயற்கையின் நியதியால் அல்லவா அதை எப்படி அவளால் கட்டுப்படுத்த முடியும் இல்லை விட்டு விலகதான் முடியுமா இயற்கை தந்த காதல் இப்பொழுது அவள் மனம் முழுவதும் வியாபித்து இருக்கும் போது அந்த காதலுக்குரியவனை விட்டுவிட்டு அவளால் எப்படி வேறு ஒருவனை பார்க்க முடியும் முடியவே முடியாது தந்தை எவ்வளவு தன்னை மிரட்டினாலும் பயந்து தன் காதலிலிருந்து பின்வாங்கவே கூடாது என்று மனதிற்குள் உறுதியாக நினைத்து கொண்டாள் ஸ்ரீவதனா மஞ்சுளாவின் பக்கம் திரும்பியவள் அம்மா எனக்கு எப்போதும் ஆதரவாக இருக்கிற அப்பாவுக்கே என் மனசு புரியல உங்களுக்கும் புரியாதுன்னு எனக்கு தெரியும் பரவாயில்ல ஆனால் ஒன்று அப்பா நினைக்கிறது மட்டும் எப்போதுமே நடக்காதுமா என் மாதவ் எவ்வளவு மென்மையானவர் தெரியுமா பாசத்துக்கு ஏங்குறவர் அவர் மனசு அப்பா காயப்படுத்திட்டாரேமா அவர் கண்ணில் காதலை தான் இது வரைக்கும் நான் பார்த்துருக்கேனே தவிர கலக்கத்தையும் கண்ணீரையும் பார்த்ததே இல்லைம்மா ஆனால் இன்னைக்கு அப்பா அந்த ரெண்டையும் என் மாதவுக்கு கொடுத்துட்டாரு அப்படி இருந்தும் நான் கலங்கக்கூடாதுன்னு அவர் எனக்கு ஆறுதல் சொல்லிட்டு போயிருக்காருமா அவரை விட என்னை நல்லா பார்த்துக்கக்கூடியவர் யாராக இருக்க முடியுமா யாராலையும் முடியாது அப்படி யார் முன்னாடியும் நான் நிற்கவும் மாட்டேன் என் மனசுக்கு பிடிச்சவர் எனக்கு கணவராக வந்தால் தானே நான் சந்தோஷமாக வாழ்வேம்மா அது ஏமா அப்பாவுக்கு புரியல இத்தனை நாளும் பாசமாக என் ஆசைக்கு எதுவுமே மறுப்பு சொல்லாமல் ஆசையாக வளர்த்துட்டு இனிமே நான் சாகிற வரைக்கும் வாழ போகிற வாழ்க்கையை மட்டும் ஏமா எனக்கு பிடிக்காத மாதிரி முடிச்சு வைக்கணும்னு நினைக்கிறாரு அப்போ இத்தனை நாள் என்னை பாசமாக வளர்த்ததில் என்ன அர்த்தம் இருக்குது அப்போ நான் சாகிற வரைக்கும் பிடிக்காத வாழ்க்கையை வாழ்ந்து நான் ஒரு ஜடமாக வாழ தான் ஆசைப்படுறாரா எனக்கு புரியலம்மா அப்பா ஏமா இப்படி செய்கிறாரு அதுவரை கலங்காமல் கேட்டவள் முடிக்கும்போது கலங்கி தவித்து போனாள் சுரேஷ் அவள் பேசி கொண்டிருக்கும் போதே அறைக்குள் சென்று விட்டார் மஞ்சுளா மகளை வெறித்து பார்த்து கொண்டிருந்தார் தனக்கு ஆதரவாகவும் பேசவில்லை அப்பாவை அமைதியாக இருக்கும்படியும் அவர் சொல்லவில்லை என்பதே அவரின் ஆதரவு யாருக்கு என்று தெரிந்துவிட அவரிடம் இனி பேசி பிரயோஜனம் இல்லை என்று புரிந்து அறைக்குள் சென்று முடங்கி கொண்டாள் ஸ்ரீவதனா இரவு உணவையும் துறந்தாள் அவளின் கண்களின் முன் மாதவ் கிருஷ்ணாவின் கலங்கிய முகமே வந்து சென்றது அவனுக்கு அழைத்து பேசி ஆறுதல் சொல்ல வேண்டும் என்று மனம் துடித்தது ஆனால் என்னவென்று ஆறுதல் சொல்வாள் என்னவென்று சொல்ல முடியும் அவன் கலங்க காரணமாகி போனவள் தானல்லவா அப்படி இருக்க எந்த விதமான வார்த்தை சமாதானங்களும் எப்படி தன்னால் சொல்ல முடியும் தன்னை காதலிக்காமல் இருந்திருந்தால் அவன் கலங்கியிருக்க மாட்டானோ என்றுதான் அந்த கணம் தோன்றியது ஆனால் அந்த எண்ணத்தை அடுத்த நொடியே அழித்தாள் தான் இப்படி நினைப்பதாக தெரிந்தால் கூட தன் மாதவ் தாங்க மாட்டான் என்று நினைத்தவள் அப்படி நினைத்ததற்காக தன்னையே கடிந்து கொண்டாள் அவள் அவனிடம் பேச வேண்டும் என்று நினைத்தது அவனுக்கு கேட்டுவிட்டது போல அவனே அலைபேசியில் அழைத்தான் ஆனாலும் அவள் உடனே எடுத்து பேசவில்லை திரையில் ஒளிர்ந்த அவனின் பெயரை வெறித்தபடி இருந்தாள் அழைப்பும் நின்றுவிட அடுத்த நொடி குறுஞ்செய்தி பறந்து வந்தது அவன்தான் உடனே திறந்து பார்த்தாள் சுந்தர பெண்ணே ஆர் யூ ஓகேடா என்று தவிப்புடன் ஆடியோ மெசேஜ் அனுப்பியிருந்தான் அவனின் தவிப்பை கேட்டதும் சட்டென்று உடைந்து போனாள் அவனின் தவிப்பும் துடிப்பும் அவளை கொல்லாமல் கொன்று போட்டது அவன் அங்கே தனக்காக துடிக்க இங்கே அவளை வேறு ஒருவருக்கு பெண் பார்க்க ஏற்பாடாகியிருக்கிறது என்று எப்படி அவனுக்கு தெரியப்படுத்துவது என்று புரியாமல் இங்கே இவள் துடித்தாள் நன்ன பிரித்யா மாத்தாடுடா ஏன் ஆயித்துமா என்று மீண்டும் குறுஞ்செய்தி அனுப்பியிருந்தான் அவனின் குரலில் இப்பொழுது கலக்கம் தெரிய தான் இனியும் அவனை கலங்கவிடக்கூடாது என்று வேகமாக அவனுக்கு வீடியோ அழைப்பு விடுத்தாள் வதனா என்று அவன் உடனே அழைப்பை ஏற்று பேச அவனுக்கு அழைத்தவளோ பேசாமல் அவன் கண்களை ஆராய்ச்சியாக பார்த்தாள் அவளின் ஆராய்ச்சி எதற்கென்று புரிந்தவன் பழிச்சென்று சிரித்தான் நத்திங் டு வரிடா ஐம் ஓகே நவ் என்றான் திடமாக அவனின் திடம் அவளையும் திடம் கொள்ள செய்தது 
நான் வந்த பிறகு வேற எதுவும் சொன்னாரா உங்க அப்பா என்று கேட்டான் அவள் பதில் சொல்ல முடியாமல் தேங்க என்ன சொல்லியிருக்க போறாரு என்னை மறக்க சொல்லியிருப்பாரு உன் அப்பாவுக்கு ஏன் இவ்வளவு பிடிவாதமோ தெரியல இங்க இலங்கோ என்னை திட்டுறான் என்னையும் அப்பாவையும் கூட அழைச்சிக்கிட்டு போயிருக்க வேண்டியது தானேன்னு உனக்காக நாங்க குடும்பத்தோட வந்து பொண்ணு கேட்க மாட்டோமான்னு நான் கிளம்பும் போதே அவனும் வரேன்னு தான் சொன்னான் ஆனா உங்க அப்பா எப்படி பேசுவாருன்னு தெரியாம அவங்க வேண்டான்னு தான் தனியா வந்தேன் ஆனா அதுக்கு என்றவன் கண்கள் கோபத்தில் சிவந்தன சாரி மாதவ் என்றாள் ஹே நீ எதுக்கடா சாரி சொல்ற எனக்கு தெரியும் நான் அனுபவிச்ச அதே வழிய எனக்காக நீ அனுபவிச்சிருப்பேன்னு எனக்கு தெரியும் விடு என்றான் அப்பா இப்படியெல்லாம் பேசுவாருன்னா எதிர்பார்க்கவே இல்லை மாதவ் நாங்கள் எது கேட்டாலும் வாங்கி தருவார் மாதவ் இல்லைன்னு மறுத்ததே இல்லை ஆனால் இப்போ மனசுக்கு பிடிச்ச வாழ்க்கையை நான் வேணும்னு கேட்டதை மறுத்துட்டாரு என்றவள் குரல் தேம்பியது அழபேடா அழாத லவ்னு சொன்னால் முதல்ல பேரண்ட்ஸ் எதிர்க்க தான் செய்வாங்க நாம் நம்ம லவ்வில் இவ்வளோ ஸ்ட்ராங்குன்னு ப்ரூவ் பண்ணுவோம் இவ்வளோ நாள் காத்திருந்துட்டோம் இன்னும் கொஞ்ச நாள் காத்திருப்போம் என்றான் காத்திருக்கிற சந்தர்ப்பம் எல்லாம் அப்பா எனக்கு கொடுக்கல மாதவ் என்றவள் முகம் கசங்கி போனது என்னடா சொல்கிற அவன் கேள்வியுடன் புருவத்தை உயர்த்த அவள் நாளை பெண் பார்க்க வரும் விஷயத்தை தயக்கத்துடன் தெரியப்படுத்தினாள் கேட்டதும் அவனின் முகம் இறுகி போனது நான் இப்போவே கிளம்பி வரேன் நீ என்னோட வந்துரு நாம் ரெஜிஸ்டர் மேரேஜ் செஞ்சுப்போம் எப்போ அவர் இவ்வளோ தூரத்துக்கு வேலை பார்த்துட்டாரோ இனியும் நாம் அமைதியாக இருக்கிறதுல அர்த்தம் இல்லை என்றான் கோவத்துடன் நான் அப்பா கிட்ட திரும்ப பேசி பார்க்குற மாதவ் அவர் தான் அவசரப்படுறாருன்னா நாமளும் அவசரப்பட வேண்டாம் என்றாள் மாதவை விரும்புகிறாள்தான் ஆனால் அதுக்காக தந்தையின் சம்மதம் இல்லாமல் திருமணம் செய்து கொள்ள அவள் மனம் ஒப்பவில்லை கிருஷ்ணதை ஏற்றுக்காதவர் இனிமேலா ஏற்றுக்க போறாரு எப்போ இன்னொரு மாப்பிள்ளையை கொண்டு வந்து நிறுத்திட்டாரோ இனி ஏன் நான் பொறுமையா இருக்கணும் நான் இப்பவே அங்க கிளம்பி வரேன் நீ ரெடியா இரு என்றான் அவனுக்கு உடனே பதில் சொல்ல முடியாமல் அவள் தயங்க வதனா என்று கடுமையாக அழைத்தான் இன்னும் உன் அப்பா மனசு மாறுவாருன்னு நீ நம்புறியா என்று கேட்டான் அந்த நம்பிக்கை இப்பொழுது அவளுக்கு இல்லைதான் ஆனால் அதற்காக அப்படி கிளம்பிவிடதான் அவளால் முடியவில்லை ப்ளீஸ் மாதவ் ஒரே ஒரு முறை மட்டும் நான் அப்பா கிட்ட பேசி பார்க்குறேன் என்று கெஞ்சலாக கேட்டு அவன் கோபத்தை தணிக்க முயன்றாள் அவன் பெரிதாக மூச்சை இழுத்து விட்டான் ஓகே இந்த ஒரு டைம் தான் அப்பவும் அவர் மனசு மாறலன்னா நீ என் கூட வந்துடணும் என்று சொல்லிவிட்டு அழைப்பை துண்டித்தான் கைபேசியை நெற்றியில் வைத்து தட்டி கொண்டாள் ஸ்ரீவதனா இப்போது அவளுக்கு என்ன செய்வதென்றே புரியவில்லை அவனும் வேண்டும் அதற்கு தந்தையின் சம்மதமும் வேண்டும் என்று அவள் மனம் பரிதவித்தது தந்தையிடம் இனி எப்படி பேசுவது என்று அவள் யோசித்துக் கொண்டிருக்கும் போதே அவளின் அலைபேசி அழைத்தது யார் என்று பார்த்தாள் அவளின் அக்கா நித்யஸ்ரீ அழைத்து கொண்டிருந்தாள் அவளிடம் பேசி ஒரு வாரத்திற்கு மேல் ஆகிவிட்டது அன்று தந்தையிடம் தன் காதல் விஷயத்தை சொன்ன பிறகு அவரின் கோபத்தில் தகித்திருந்தவள் சகோதரியிடம் பேசவே மறந்துவிட்டிருந்தாள் அவளுக்கு தன் காதல் விஷயம் தெரியுமா என்று தெரியவில்லை தன் அன்னை சொல்லியிருப்பார் என்று நினைத்து கொண்டாள் அவளும் இவளுக்கு அழைக்காததால் அவளும் கோபமாக இருக்கிறாள் போலும் என்று நினைத்திருந்தாள் இன்று அழைக்க தயக்கத்துடனே அழைப்பை ஏற்றாள் வதனா அங்கு என்ன நடக்குது அப்பா ஏன் என்னென்னவோ சொல்றாரு திடீர்னு ஏன் இந்த ஏற்பாடு என்று எடுத்ததும் படப்படப்பாக கேட்டாள் நித்யஸ்ரீ நாளை பெண் பார்க்க வரும் விஷயத்தை சொல்கிறாள் போலும் என்று நினைத்தவள் அவளுக்கு தன் காதல் விஷயம் தெரியாதா என்று யோசனையானாள் வதனா லைன்ல இருக்கியா இல்லையா என்று நித்யஸ்ரீ கேட்க சொல்லுக்கா என்றாள் சோர்வாக நான் என்ன சொல்ல நீ தான் சொல்லணும் நாளைக்கு உனக்கு நிச்சயதார்த்தம் உடனே கிளம்பி வாங்கன்னு இங்க அப்பா போன் போட்டு அவர்கிட்ட சொல்லியிருக்காரு உனக்கு மாப்பிள்ள தேடிக்கிட்டு இருக்காருன்னு தெரியும் ஆனால் திடீர்னு நிச்சயதார்த்தம் வைக்கிற அளவுக்கு இப்போ என்ன அவசரம் நீயும் என்கிட்ட பேசவே இல்லை அம்மா கிட்ட கேட்டால் சரியாக பதில் சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க அங்கே என்ன நடக்குது நீயாவது சொல்லிடி என்றாள் அவள் பேச பேச இங்கே ஸ்ரீவதனா உறைந்து போனாள் அவளின் உதடுகள் காய்ந்து வாயை அசைக்க முடியாமல் கட்டி போட்டது என்ன என்னக்கா சொல்கிற நிச்சயதார்த்தமா 
என்று அதிர்வுடன் மெல்ல உதடுகளை அசைத்து கேட்டாள் ஸ்ரீவதனா சற்று நேரத்திற்கு முன்வரை பெண் பார்க்கும் படலம் என்றுதானே நினைத்திருந்தாள் இப்பொழுது என்ன நிச்சயதார்த்தம் என்கிறாள் என்று புரியாமல் குழம்பி போனாள் அக்காதான் புரியாமல் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறாளோ என்ற நற்பாசையும் மனதின் ஓரம் ஒட்டி கொண்டிருந்தது ஆனால் அவளின் நப்பாசையை நிராசையாக்கினாள் நித்யஸ்ரீ என்னடி இப்படி கேட்குற உனக்கே தெரியாதா அப்பா நாளைக்கு உனக்கு நிச்சயம் வச்சிருக்கு அதுக்கு மூத்த மாப்பிள்ளையா நீங்கள் முன்னாடி நிற்கணும்னு உன் அத்தாங்கிட்ட சொன்னாரே நீ என்னடானா ஏங்கிட்ட கேட்குற என்று அந்த பக்கம் அவள் அதிர்வுடன் கேட்டாள் தெரியாதுக்கா என்றால் பலவீனமான குரலில் அவளால் இதை ஜீரணித்துக் கொள்ளவே முடியவில்லை உனக்கே தெரியாமல் அப்பா ஏன் இந்த ஏற்பாடு செஞ்சிருக்காரு என்னடி நடக்குது என்று அவள் தலையை பிசைந்து கொள்வது போல் கேட்க மெல்ல தன் காதல் விஷயத்தை தமக்கு இடம் தெரிவித்தாள் ஸ்ரீவதனா என்னடி சொல்ற என்று அதிர்ந்தவள் சில நொடிகள் பேசவே இல்லை இப்போ இருக்கிற அப்பா நம்ம அப்பாவே இல்லைக்கா எப்படியெல்லாம் பேசினார் தெரியுமா என்னால் நம்பவே முடியல இவ்வளோ எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாரேன்னு நான் உடஞ்சு போயிருக்கும் போதே எனக்கே சொல்லாமல் நிச்சயம் வர ஏற்பாடு செஞ்சிருக்காரு என்று பேசிக்கொண்டே சென்றவள் அப்போதுதான் தமக்கு என் மௌனம் உணர்ந்து நீயும் நான் லவ் பண்ணுறத தப்புன்னு சொல்றியாக்கா என்று கேட்டாள் சரி தப்புன்னு எல்லாம் என்னால் சொல்ல முடியல வதனா நீ லவ் பண்ண வேணா நானும் எதிர்பார்க்கல எனக்கும் இந்த விஷயம் ஷாக் தான் ஆனால் அப்பா ஏன் இப்படி செய்கிறார்னு வேணா என்னால் புரிஞ்சிக்க முடியுது எனக்கெனவோ உன் காதலுக்கு அப்பா சம்மதம் சொல்லுவார்னு நம்பிக்கை இல்லை என்றாள் நித்யஸ்ரீ அத்தியாயம் பதினேழு என்னக்கா சொல்கிற அப்பா ஏன் இப்படி நடந்துக்கிறாருன்னு உனக்கு தெரியுமா ஏன் என்று பரபரப்பாக கேட்டாள் ஸ்ரீவதனா எல்லாம் சொந்தக்காரங்க பேச்சுக்கு தான் என்றாள் நித்யஸ்ரீ சொந்தக்காரங்க பேச்சுக்கா அக்கா நீ சொல்கிறது எனக்கு புரியல நம்ம அப்பா சென்னைக்கு வந்துட்டாலும் அவர் பிறந்த ஒரு பழக்க வழக்கம் எதையும் மாற்றிக்கல நம்ம சொந்தத்தில் காதல் கல்யாணம் செய்யறது ஜாதி விட்டு கல்யாணம் பண்ணுறதையும் முழு மூச்சா இன்னும் எதிர்க்க தான் செய்கிறாங்க அதுக்கு உதாரணம் ஒன்று சொல்கிறேன் கேளு நம்ம அப்பாவோட ஒன்று விட்ட அண்ணன் அந்த பிரகாஷ் பெரிப்பா இருக்காரே அவரோட பொண்ணு அனிதா இப்படி தான் கூட வேலை பார்க்குற பையனை லவ் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்கு ஆனால் அவங்க காதல் கல்யாணத்துக்கெல்லாம் ஒத்துக்கவே மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க சொந்தங்கள் எல்லாம் பேசுவாங்க அதனால் பண்ணவே முடியாதுன்ட்டாங்க அவங்க வீட்டு விசேஷம் எதுலேயும் கலந்துக்க விடாமல் ஒதுக்கி வைப்பாங்கன்னு பயந்து அந்த அனிதா கிட்ட பேசியே அவன் மனசை மாற்றி நம்ம சொந்தத்திலே ஒரு பையனை கட்டி வச்சிட்டாங்க அவளும் வேறு வழி இல்லாமல் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு போயிட்டா அது மாதிரி தான் அப்பா உன் விஷயத்துலையும் முடிவெடுக்கிறாருன்னு நினைக்கிறேன் என்றாள் நித்யஸ்ரீ இது எனக்கு அந்நியாயமாக இருக்குது யாரோ சொந்தக்காரங்களுக்காக அப்பா சொந்த மகளோட ஆசையை நிராகரிப்பாரா அதுவும் படித்து முன்னேறி இப்போ பல காதல் கல்யாணம் சர்வசாதாரணமாக நடக்குதே அப்படி இருக்கும்போது இன்னும் இப்படி கட்டுப்பட்டித்தனமாக இருக்கிறது எப்படிக்கா சரி வரும் என்னால் இதை ஏற்றுக்கவே முடியலக்கா என்றாள் ஸ்ரீவதனா என்னதான் வாழ்க்கையின் சூழ்நிலையும் அப்டேட் ஆனாலும் எல்லா மனித மனமும் அப்டேட் ஆகிடுமா என்ன காதல் செஞ்சால் வெட்டுவேன் குத்துவேன்னு கத்துறது ஒரு வகையனா அமைதியாக இருந்தே சாதிச்சு தங்களோட முடிவை பிள்ளைங்க ஏற்றுக்க வைக்கிறது ஒரு வகை நம்ம அப்பாவும் சரி நம்ம உறவினர்களும் சரி அந்த வகை தான் என்ற நித்யஸ்ரீ பெருமூச்சு விட்டாள் அப்போ நம்ம அப்பா மனசு மாறவே செய்யாதாக்கா ஏமாற்றத்துடன் கேட்டாள் தங்கை எனக்கு என்னவோ நம்பிக்கை இல்லை என்றாள் தமக்கை அக்கா அப்பாவை விடு நீ என்ன நினைக்கிற என்று கேட்டாள் ஸ்ரீவதனா எதை பற்றி என் லவ்வை பற்றி தான் அதில் நான் நினைக்க என்னடா இருக்கு என்னக்கா இப்படி கேட்குற நீயும் நான் லவ் மேரேஜ் செய்யறது தப்புன்னு நினைக்கிறியா லவ் மேரேஜ் சரியா தப்பான ஆராய்ச்சி செய்கிற அளவுக்கு எனக்கு அதை பற்றி தெரியாதுரா ஆனால் என் தங்கச்சி அவளுக்கு பிடிச்ச வாழ்க்கையை வாழணுங்கிற விருப்பம் மட்டும் இருக்கு என்று அமைதியாக சொன்னாள் நித்யஸ்ரீ அக்கா தேங்க்ஸ்கா ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ்கா என்றவளின் குரல் உணர்ச்சி வசத்தில் கரகரத்து போனது நான் உன் விருப்பத்துக்கு சம்மதம் சொல்லி ஒன்றும் ஆக போகிறது இல்லை வதனா எல்லாம் அப்பா கையில் தான் இருக்கு நிதர்சனத்தை எடுத்துரைத்தாள் நித்யஸ்ரீ சட்டென்று அமைதியாகி போனாள் ஸ்ரீவதனா நீ என்ன முடிவு பண்ணியிருக்க நித்யஸ்ரீ கேட்க எனக்கு என்ன செய்யறதுனே தெரியலக்கா மாதவி என் கூட வந்துடுன்னு கூப்பிடுறாரு ஆனால் நான் எப்படிக்கா அப்பா சம்மதம் இல்லாமல் கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியும் என்னால் அப்படி நினச்சி கூட பார்க்க முடியலக்கா பைத்தியம் பிடிச்ச மாதிரி இருக்கு பேசாமல் செத்து போயிடலான்னு கூட இருக்கு 
என்று அவள் உடைந்து போய் சொல்ல ஏய் லூசு மாதிரி ஒளராதடி இப்ப என்ன ஆய் போயிடுச்சுன்னு இப்படி பேசிக்கிட்டு இருக்க நீ இப்படி நீ நினைக்கிறது தெரிஞ்சா அப்பா கூட தாங்க மாட்டாருடி அதை விட உன் மாதவை பத்தி கொஞ்சம் யோசிச்சு பாரு அவருக்கு ஏற்கனவே யாரும் இல்லைன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்க நீ இப்படி நினைக்கிறது தெரிஞ்சா அவர் என்ன ஆவார் நீ எதுவும் யோசிக்காம அமைதியா இரு நாங்க காலையில கிளம்பிடுவோம் ஃபிளைட் டிக்கெட்டும் அத்தான் பார்த்துட்டு இருக்காரு நாங்க வந்து அப்பா கிட்ட பேசி பார்க்கறோம் என்றாள் நித்யஸ்ரீ ம் ஸ்ரீவதனா ஹரைமனதாக இழுக்க வதனா எதுவும் தவறான முடிவு எடுத்துராதடி அக்கா வந்துட்டே இருக்க சரியா நித்யஸ்ரீ தவிப்புடன் சொல்ல கவலைப்படாதீங்கக்கா என் மாதவுக்காகவாது நான் எந்த தவறான முடிவும் எடுக்க மாட்டேன் எனக்கு அவர் வேணுங்கிறத விட அவருக்கு நான் வேணுங்கா என்றாள் தீனமாக அந்த ஒரு நினப்பை மட்டும் பிடிச்சிக்கோ நான் வந்துடுறேன் என்று நித்யஸ்ரீ வைத்துவிட சோர்வுடன் கண்களை மூடிக்கொண்டாள் ஸ்ரீவதனா இந்த ஒரே நாளில் எத்தனை தவிப்புகள் பேச்சுகள் உணர்ச்சிகள் மனம் பெரும் பாரமாக உணர மூடிய விழிகளுக்குள் அவளின் கருவிழிகள் நிலையில்லாமல் உருண்டன அப்போது கதவு திறக்கப்பட விழிகளை லேசாக திறந்து பார்த்தாள் மஞ்சுளா உணவுடன் உள்ளே வந்து கொண்டிருந்தார் எழுந்திரடி வதனா எழுந்து சாப்பிடு என்றார் எனக்கு வேண்டாமா என்று திரும்பி முதுகை காட்டி படுத்து கொண்டாள் என்ன வேண்டாம் இப்படி பட்டினி கிடந்தா மட்டும் உங்க அப்பா கூட போராடுற பலம் கிடைச்சிருமா இல்ல இப்படி படுத்துக்கிட்டே இருந்தா உன் காதல் தான் கை கூடிடுமா என்று கேட்டதும் பட்டென்று அன்னையின் புறம் திரும்பினாள் அம்மா என்று கேள்வியுடன் அழைக்க என்ன அம்மா முதல்ல எழுந்துரு என்ற அதட்டலுடன் அவளின் கையை பிடித்து இழுத்தார் அவள் எழுந்து அமர அவளின் அருகில் அமர்ந்து தானே உணவை எடுத்து ஊட்டிவிட அவளின் உதடு அருகில் உணவை கொண்டு சென்றார் அம்மா என்று அவள் விழிகளை விரிக்க வாங்கடி என்று அதட்டி வாய்க்குள் திணித்து விட்டார் சட்டென்று உடைப்பெடுத்த கண்களுடன் அவள் வாயை திறந்து வாங்கிக் கொள்ள மஞ்சுளா உணவை ஊட்டிவிட ஆரம்பித்தார் உணவை உண்டு முடிக்கும் வரை இருவரும் பேசிக் கொள்ளவே இல்லை உண்டு முடித்ததும் தட்டை எடுத்து ஓரமாக வைத்தவர் அந்த பையனை உனக்கு ரொம்ப பிடிக்குமா என்று கேட்டார் அம்மா என்று அவள் தயக்கத்துடன் இருக்க பதில் சொல்லுடி என்று அதட்டினார் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி அந்த பையனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டு பக்கம் பக்கமாக வசனம் பேசின இப்போ பேசுறதுக்கு என்ன என்றார் ரொம்ப பிடிக்குமா அதை விட அவருக்கு என்ன ரொம்ப பிடிக்குமா அவர் என்ன என்னோட எல்லாமும் நினைக்கிறாரு என்றாள் அந்த பையன் உனக்கு வேணும்னா இப்போவே இங்கிருந்து கிளம்பி அவர்கிட்ட போயிடு என்றார் பட்டென்று அம்மா அவள் நம்ப முடியாமல் அழைக்க என்னடா அம்மா எப்பவும் அதட்டி ரூல்ஸ் போட்டுக்கிட்டே இருப்பா இப்போ இப்படி சொல்கிறாளேன்னு நினைக்கிறியா உங்க அப்பா எந்த அளவுக்கு பாசக்காரரோ அதே அளவுக்கு பிடிவாதக்காரர் அவர் பிடிவாதத்தை எதிர்த்து ஒன்னாலோ என்னாலோ ஒன்றும் செய்ய முடியாது உங்க அப்பா உங்களை ஒன்று சொல்ல விட மாட்டாரு அந்த அளவுக்கு உனக்கும் உன் அக்காவுக்கும் செல்லம் கொடுப்பாரு வீட்டில் ஒருத்தராவது கண்டிஷனாக இருக்கணும்னு தான் அந்த வேலையை நான் எடுத்துக்கிட்டேன் அதுக்காக என் பிள்ளைங்க மனசுக்கு பிடிச்ச வாழ்க்கையை வாழக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறவை இல்லைனா என்றவர் மகளை கூர்ந்து பார்த்தார் தான் பேசியதின் தாக்கம் என்று அவளுக்கு புரிந்தது அது வந்துமா என்று அவள் விளக்கம் சொல்ல முயல எனக்கு எந்த விளக்கமும் தேவையில்லை அந்த பையன் மேலே இருக்கிற பிரியம் தான் அப்படி பேச வச்சதுன்னு என்னால் புரிஞ்சிக்க முடியுது அவரை கல்யாணம் பண்ணிக்க கண்டிப்பாக உங்கள் அப்பா சம்மதம் சொல்ல மாட்டார் உனக்கு பிடிச்ச வாழ்க்கை வேணும்னா இங்கேருந்து போயிடு என்றார் அது அப்பா சம்மதம் இல்லாமல் எப்படிம்மா அப்பொழுதும் தயங்கினாள் அவள் நீ இப்படி தயங்கிட்டே இருந்தா உங்கள் அப்பா பார்க்குற மாப்பிள்ளையை தான் நீ கட்டிக்கணும் அதுதான் உனக்கு ஆசையா நாளைக்கு உனக்கு நிச்சயம் பண்ண ஏற்பாடு செஞ்சிட்டார் உனக்கு அது தெரியுமா தெரியாதா என்று அதட்டலுடன் கேட்டார் அக்கா இப்போ தான் சொன்னா என்றாள் தெரிஞ்சும் எப்படி இப்படி அமைதியாக இருக்க அது அப்பா கிட்ட பேசுனா புரிஞ்சுப்பாருன்னு நினைக்கிறேம்மா அக்காவும் வந்து அப்பா கிட்ட பேசி பார்க்குறேன்னு சொல்லியிருக்கா நீ பேசினாலோ உன் அக்கா பேசினாலோ இல்லை நானே பேசினாலோ அவர் மாற மாட்டார் அப்படி ஒரு நினப்பு உனக்கு இருந்தா அதை இப்போவே அழிச்சிடு நாளைக்கு நிச்சயம் வச்சா கல்யாண தேதியையும் சீக்கிரம் குறிச்சிடுவார் அப்புறம் நீயே நினச்சா கூட எதையும் மாற்ற முடியாது என் மானம் போகக்கூடாதுன்னா நீ இந்த கல்யாணத்துக்கு சம்மதிச்சு தான் ஆகணும்னு செக்கு வைப்பாரு என்றார் அப்போ அப்பா மனசை மாற்றவே முடியாதாமா என்று நிராசையுடன் கேட்டாள் நீயே பார்த்ததானே அந்த பையனை எப்படி அவமானப்படுத்தி அனுப்பினாரு அவர் மனசு மாறுவதா இருந்தா இவ்வளோ அவசரமாக ஏன் நிச்சயதார்த்த ஏற்பாடு செய்ய போறாரு 
இப்போ அப்பா நிச்சயம் வேலையா வெளியில் போயிருக்காரு அவர் வர்றதுக்குள்ள நீ கிளம்பி போயிடு என்றவர் கண்கள் லேசாக கலங்க ஆரம்பித்தன அம்மா என்று கதறலாக அழைத்தவள் அன்னையை கட்டி அணைத்து கொண்டாள் மகளின் முதுகை ஆதரவாக தட்டி கொடுத்தவர் எனக்கும் உன் கல்யாணத்தை கண் குளிர பார்க்க ஆசையாக தான் இருக்கு ஆனால் ஏன் ஆசையை நிறைவேற்றணும்னு நான் நினச்சா உனக்கு பிடிக்காத பந்தத்தில் நீ நுழைஞ்சா மட்டுமே அது முடியும் அப்படி ஒரு கல்யாணம் உனக்கு வேண்டாம் என்றார் அன்னையின் ஆதரவு அவளை உடைந்து போக வைத்தது ஒன்றை இழந்தால் தான் ஒன்றை பெற முடியும் மாதவ் அவளுக்கு வேண்டுமென்றால் இங்கிருந்து செல்வதே சரி என்று அவளுக்கு புரிந்து போனது ஆனாலும் பாசம் வைத்த மனம் அதில் சிக்கிக்கொண்டு தவித்தது நேரத்தை வேஸ்ட் பண்ணாத எழுந்திரு மகளை தன்னிடமிருந்து பிரித்து அவளை எழுப்பிவிட்டார் போய் முகத்தை கழுவிடுவா என்று குளியல் அறைக்குள் அனுப்பிவிட்டு அவளின் உடைமைகளை எடுத்து வைக்க ஆரம்பித்தார் மஞ்சுளா எவ்வளவு விரைவுபடுத்தினாலும் ஸ்ரீவதனா நிதானமாகவே கிளம்பினாள் இப்படி நீ ஆடி அசைஞ்சு கிளம்பிக்கிட்டு இருந்தேன்னு வச்சுக்கோ உங்க அப்பா வந்துடுவாருடி அவர் வந்துட்டா நீ கிளம்ப முடியாது சீக்கிரம் என்று அவசரப்படுத்தினார் மஞ்சுளா இப்ப கிளம்புறம்மா என்று அவள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போதே கைபேசி இசைத்தது அவர் தாம்மா பேசுறாரு என்று அன்னையிடம் சொல்லிவிட்டு அழைப்பை ஏற்றார் ஏனும் டிசைட் மாடிதியா என்ன முடிவு செஞ்சிருக்க என்று எடுத்ததும் கேட்டான் மாதவ் கிருஷ்ணா நாம பெங்களூர் போலாம் மாதவ் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு கொஞ்சம் நேரம் டைம் வேணும் என்றாள் நான் உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற கோயிலில் தான் இருக்கேன் நீ கிளம்புனதும் சொல்லு நான் பார்த்தினி நான் வரேன் என்று சொல்லிவிட்டு வைத்து விட்டான் மாதவ் எனக்காக வெயிட் செய்கிறாராமா என்றாள் சரி கிளம்பு பார்த்து பத்திரம் நீ விரும்புன வர நல்லவருங்கிற நம்பிக்கையில் தான் உன்னை அனுப்பி வைக்கிறேன் பார்த்து கவனமாக போயிட்டு வா என்றார் கண்கள் கலங்கி அவர் ரொம்ப ரொம்ப நல்லவருமா நீங்கள் நம்பலாம் என்றவள் அறையை விட்டு வெளியே வந்து சோஃபாவில் வந்து அமர்ந்தாள் என்னடி இங்கே வந்து உட்காந்துட்ட உங்கள் அப்பா வர்றதுக்குள்ள சீக்கிரம் கிளம்பு என்றார் மஞ்சுளா நான் அப்பா கிட்ட சொல்லிட்டே போகிறேம்மா என்றாள் நிதானமாக வதனா உனக்கு என்ன பைத்தியமாடி பிடிச்சிருக்கு உங்கள் அப்பா வந்தால் உன்னை எப்படி போக விடுவார் என்று பதட்டத்துடன் அதட்டினார் மஞ்சுளா அதை நான் பார்த்துக்கிறேம்மா நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க என்று அவள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போதே சுரேஷ் வந்து விட்டிருந்தார் சோஃபாவில் அமர்ந்திருந்த மகளையும் அவள் அருகில் இருந்த பையையும் பார்த்துவிட்டு பதட்டத்துடன் இருந்த மனைவியை கேள்வியுடன் பார்த்தார் சுரேஷ் தந்தையை கண்டதும் நிதானமாக சோஃபாவை விட்டு எழுந்த ஸ்ரீவதனா உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு போலான்னு தான்பா வெயிட் செஞ்சேன் என்றாள் எங்க போ போற கேள்வியுடன் சுரேஷ் புருவத்தை சுருக்க பெங்களூர் போறேன்பா உங்களுக்கு பெரிய அவமானம் வராம தவிர்க்கணும்னா நான் இப்போ கிளம்பியே ஆகணும்பா என்றாள் என்ன சொல்ற நீ இப்பொழுதும் அவருக்கு புரியவில்லை என்கிட்ட நாளைக்கு பொண்ணு பார்க்க வராங்கன்னு சொல்லிட்டு நீங்க நிச்சயம் பண்றதுக்கே ஏற்பாடு செஞ்சுட்டு வந்திருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கவே இல்லைப்பா எப்ப இருந்தாலும் என்னோட அப்பா என்னை புரிஞ்சுப்பாருன்னு நினைச்சேன்பா ஆனால் என் நினப்பை நீங்கள் பொய்யாக்கிட்டீங்க ஏன்பா இப்படி செஞ்சீங்க என் அப்பாவா இப்படின்னு எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குப்பா எப்படியும் நாளைக்கு அவங்க முன்னாடி நான் வந்து நிற்க மாட்டேன் அவங்க முன்னாடியே என் காதல் விஷயத்த சொல்லுவேன் அப்போ நீங்கள் அவமானப்படுறத விட இப்போ பொண்ணு வர முடியாத சூழ்நிலையில் மாட்டிக்கிட்டான்னு சொல்லி உங்களுக்கு பெரிய அவமானம் வராமல் தடுத்துடலாம் என்றதும் என்ன பேசுகிற நீ அதெல்லாம் ஒன்றை நான் போக விட மாட்டேன் ஒழுங்காக உள்ள போ என்று அதட்டினார் சுரேஷ் இல்லைப்பா இனி நீங்கள் என்னை தடுக்க முடியாது என்கிட்ட உங்களுக்கு அதட்டி கூட பேச தெரியும்னு இன்னைக்கு தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்ப்பா மாதவ் கிட்ட என் அப்பா எப்படிப்பட்டவர் தெரியுமான்னு உங்களை பற்றி நான் எவ்வளோ பெருமையாக சொல்லியிருந்தேன் தெரியுமா ஆனால் அது அத்தனையும் நீங்கள் உடச்சிட்டீங்கப்பா என்று கசப்புடன் சொன்னவள் அவரை கனிவுடன் நோக்கினாள் எனக்கு உங்களை ரொம்ப பிடிக்கும்ப்பா ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் நீங்கள் இவ்வளோ செஞ்ச பிறகும் இப்போவும் கூட என் பிடித்தல்ல மாற்றம் வரவே இல்லைப்பா அதே மாதிரி எனக்கு மாதவியும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும்ப்பா எனக்கு அவர் வேணும்ப்பா உங்கள் சம்மதத்தோடு அவரை கைப்பிடிக்க ஆவலாக இருந்தேன் ஆனால் அது நடக்காதுன்னு காட்டிட்டீங்க நீங்கள் இவ்வளோ செஞ்ச பிறகும் இன்னும் கூட ஒரு நூலளவு நம்பிக்கை உங்கள் மேலே எனக்கு இருக்குப்பா அக்கா உனக்கு பிடிச்ச வாழ்க்கையை நீ வாழ்ந்தா எனக்கு சந்தோஷம்னு சொன்னான் எனக்காக உங்ககிட்ட பேசுகிறேன்னு சொல்லியிருக்கா அம்மா உங்கள் அப்பா பிடிவாதத்தை விட்டு பின்வாங்க மாட்டார் அதனால் உனக்கு பிடிச்ச வாழ்க்கையை நீயே இங்கேருந்து போய் வாழ்ந்துக்கோன்னு சொல்லிட்டாங்க 
என்று அவள் சொன்னதும் அதிர்வுடன் மனைவியை பார்த்தார் சுரேஷ் அம்மாவே அக்காவையும் உங்ககிட்ட மாட்டி விடுறதுக்காக நான் இதை சொல்லலப்பா அம்மா எனக்காக ஆதரவா சொல்லிட்டாங்கிறதுக்காக உடனே இங்கிருந்து போய் நான் மாதவ கல்யாணம் பண்ணிக்க போறது இல்லப்பா அதை உங்களுக்கு தெரியப்படுத்த தான் சொல்றேன் நீங்க நடத்தி வைக்காத திருமணத்தை என்னால் நினைச்சு கூட பார்க்க முடியலப்பா நீங்க கைப்பிடிச்சு கொடுத்து நான் மாதவ கைப்பிடிக்க தான்ப்பா ஆசைப்படுறேன் இன்னும் கூட அந்த ஆசை என்னை விட்டு போகலப்பா இப்ப நான் மாதவ கூட தான் பெங்களூருக்கு கிளம்பி போக போறேன் ஆனா உங்களுக்கு தெரியாம கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன்ப்பா நான் ஏன்ப்பா யாரும் இல்லாத மாதிரி எங்கேயோ போய் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் எனக்கு நீங்க அம்மா அக்கா அத்தா எல்லாரும் இருக்கீங்க நீங்க எல்லாரும் சேர்ந்து எப்ப என்ன மாதவுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்க நினைக்கிறீங்களோ அப்ப பண்ணுங்க அது வரைக்கும் நான் எப்பவும் போல தனியா இருந்து வேலை பார்க்க போறேன் இனி இங்க வரமாட்டேன்ப்பா உங்க மனசு எப்ப மாறுதோ அப்ப சொல்லுங்க நான் வரேன் என்று தன் பயண பையை எடுத்துக்கொண்டு வாயிலை நோக்கி நடக்க ஆரம்பித்தார் சுரேஷோ அவளை தடுக்க கூட நினைக்காமல் உறைந்து போய் நின்று இருந்தார் மீண்டும் அவர் பக்கம் திரும்பியவள் உங்க பிடிவாதத்தை விட நீங்க என் மேல வச்சிருக்கிற பாசம் பெருசுன்னு நான் இன்னும் முழுசா நம்புறேன்பா என்று சொல்லிவிட்டு வெளியேறினாள் அவள் வாயிலுக்கு செல்ல அங்கே மாதவ் கிருஷ்ணா நின்று கொண்டிருந்தான் அவள் பேசியதை எல்லாம் அவன் கேட்டுவிட்டான் என்று அவளுக்கு புரிந்தது அவன் கண்களை கூர்மையுடன் பார்த்தவள் அவளின் பேச்சுக்கான எதிரொலியை அவன் கண்களில் தேடினாள் லேசாக தலையை அசைத்து உதட்டோரம் துளிர்த்த புன்னகையில் தன் பதிலை அவளுக்கு தந்தான் மாதவ் கிருஷ்ணா அத்தியாயம் பதினெட்டு சமையல் அறையிலிருந்து வந்த நறுமணத்தை முகர்ந்து கொண்டே புரண்டு படுத்தான் மாதவ் கிருஷ்ணா அவனின் அதரங்களில் நெளிந்த புன்னகை அவன் அந்த நறுமணத்தை ரசிக்கிறான் என்பதை எடுத்துரைத்துக் கொண்டிருந்தது சுர் என்று கிளம்பிய சத்தம் ஏதோ உணவு தயாராகி கொண்டிருக்கிறது என்பதை உணர்த்த மீண்டும் ஒரு முறை புரண்டு எழுந்தமர்ந்தான் கண்காணாதூரத்தில் ஸ்ருதி சேரும் தாளத்தில் ரயில் போகும் மோசை சங்கீதம் பசி கொண்ட நேரம் தாளிக்கும் ஓசை என்ற பாடல் முனுமுனுக்கும் ஓசை சமையல் அறையிலிருந்து கிளம்பி வர உதட்டில் துளிர்த்த புன்னகையுடன் எழுந்து சமையல் அறைக்குள் சென்றார் பாடலை முனுமுனத்து கொண்டே லேசாக உடலை வளைத்து அசைத்து அதனுடன் கைகளும் போட்டி போட மும்முரமாக சமைத்து கொண்டிருந்தவளின் அருகில் பூனை நடை நடந்து சென்று பின்னாலிருந்து கட்டி கொண்டான் அவுச் எழுந்துட்டீங்களா மாதவ் தன் கழுத்தில் முகத்தை புதைத்தவனின் தலைமுடியை விரலால் கலைத்து விட்டபடி கேட்டாள் ஸ்ரீவதனா ஹம் என்று முனகியவன் அவளின் செக்க சிவந்த கழுத்து வளைவில் ஒரு முத்தத்தை பதித்து நன்ன சுந்தர வதனா சோ ஸ்வீட் என்று கொஞ்சினான் இப்போ எதுக்கு இந்த கொஞ்சலாம் என்று கொஞ்சலாக கேட்டாள் நிஞ்சத்தான் என்றான் கிசுகிசுப்பாக என்று மறுப்பாக தலையை அசைத்தவள் அவனின் பக்கம் திரும்பினாள் அவளை இன்னும் வாகாக அணைத்து கொண்டவன் அவளின் நெற்றியில் இதழ் பதித்து நனகே ஹசிவாகிதே எனக்கு பசிக்குதே என்றான் அவன் கன்னத்தில் இதழ் பதித்தவள் அதுக்கு தான் நீங்க தூங்கும் போதே சமைக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் இப்போ சமத்த போய் சோஃபால உட்காருங்களேன் பிளீஸ் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஸ்வீட்டும் டிஃபனும் கொண்டு வரேன் என்றாள் ஏனும் ஸ்வீட் என்று அவன் தலையை தூக்கி அவளை தாண்டி எட்டி பார்க்க முயல ம் பார்க்கக்கூடாது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணுங்க போய் உட்காருங்களேன் பிளீஸ் என்று அவனை விட்டு விலகி அவனின் முதுகில் கை வைத்து தள்ளினாள் சிரித்துக்கொண்டே அவன் அங்கிருந்து நகர அவளும் புன்னகையுடன் மீதி இருந்த வேலையை முடித்துக்கொண்டு ஒரு கையில் இனிப்பும் ஒரு கையில் சிற்றுண்டியையும் எடுத்துக்கொண்டு சென்றாள் டன் என்று சொல்லிக்கொண்டே அவன் கையில் இனிப்பை முதலில் திணித்தாள் வாவ் பாசி பருப்பு பாயசம் தானே என்று ஆவலுடன் கேட்டவன் எடுத்து சுவைக்க ஆரம்பித்தான் அதே அதே நான் முதல் முதல இனிப்பு செஞ்சு பழகும்போது இந்த பாயசத்தை தான் பழகினன்னு சொல்லி உங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்கவும் உங்களுக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சதே அதே தான் இன்னைக்கும் செஞ்சிட்டேன் என்றாள் தமிழ்நாட்டு சமையல் மட்டும் இல்லாமல் கர்நாடகா சமையலையும் நல்லாவே கற்றுக்கிட்டவதனா என்று பெருமையுடன் மெச்சிக்கொண்டே அவள் இன்னொரு கையில் இருந்த மைசூர் போண்டாவை வாங்கி அதையும் சுவைத்து பார்த்தான் எப்படி வந்திருக்கு ஆவலாக விழிகளை விரித்து கேட்டாள் யம்மி என்றான் உச்சி கொட்டியபடி நீயே டேஸ்ட் பாற என்று தான் உண்ட போண்டாவில் பாதியை அவளுக்கு ஊட்டிவிட்டான் போன தடவை செஞ்சதை விட நல்லாவே வந்திருக்கு 
என்றபடி சுவைத்தவளுக்கு பாயாசத்தையும் மூட்டிவிட்டான் ஒரே தட்டில் இருந்த மைசூர் போண்டாவையும் ஒரே கிண்ணத்தில் இருந்த பாசி பருப்பு பாயசத்தையும் மாறி மாறி ஊட்டிவிட்டு ரசித்து உண்டனர் மந்த்லி ஒரு நாள் எனக்கு இது ஒரு ஸ்வீட் மெமரி என்று லைப்புடன் கூறியவன் கடைசி வாய் பாயசத்தை அவளுக்கு ஊட்டிவிட்டான் அதை வாங்கி சுவைத்தவளுக்கு அதுவரை இருந்த தித்திப்பு இப்பொழுது கசந்தது அவள் முகம் வாட்டத்தை தத்தெடுத்துக் கொள்ள தலையை குனிந்து கொண்டாள் அவள் நாடியில் கை வைத்து தன்னை பார்க்க வைத்தவன் ஹில்லினோடு இங்க பாரு இதுக்கெல்லாம் ஃபீல் பண்ணலாமா டேக் இட் ஈஸி என்றான் எல்லாம் என்னால் தானே மாதவ் என்று வருத்தத்துடன் கேட்டாள் முன்னாடியே நாம் இதை பற்றி நிறைய பேசிட்டோம் இனி அதை பற்றி பேச தேவையில்லை ஓகே என்றான் கண்டிப்புடன் தேவையில்லைன்னு எப்படி விட முடியும் மாதவ் ஒரு வருஷம் முழுசா ஒரு வருஷம் ஆயிடுச்சு மாதவ் நான் என் வீட்டில் இருந்து வந்து இன்னும் அப்பா மனசு மாறவே இல்லையே மாதவ் இன்னைக்கே நாளைக்குன்னு தினமும் அப்பா ஃபோனை எதிர்பார்த்து காத்துக்கிட்டே இருக்கேன் ஆனா என்றவள் அதற்கு மேல் பேச முடியாமல் மௌனமானாள் அவள் மட்டுமா அவனும் தான் காத்திருக்கிறான் ஆனால் அதை வெளிப்படுத்திவிட்டால் இன்னும் உடைந்து போவாள் என்பதில் தனக்குள்ளேயே முழுங்கிக் கொண்டான் அவளை அருகில் எழுத்து முதுகை ஆதரவாக தட்டி கொடுத்தான் நான் காத்திருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் உங்களையும் காக்க வச்சு ஏமாத்துறேன் அதான் எனக்கு இன்னும் கில்ட்டியாக இருக்கு என்னை தவிர வேற யாரையாவது லவ் பண்ணியிருந்தா நீங்கள் நிம்மதியாக கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு சந்தோஷமா என்று அவள் சொல்லி கொண்டு இருக்கும் போதே அவள் வாயை விரல்களால் மூடினான் நீ தாண்டா என் சந்தோஷம் சுந்தர பெண்ணே நீ இன்னொரு முறை இப்படி பேசாத என்றான் சமாதானமும் அதட்டலுமாக என்னால் முடியல மாதவ் நீங்கள் அப்பவே என்னை விட்டுட்டு இருக்க முடியாதுன்னு சீக்கிரம் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்க ஆனால் இன்றைக்கு வரைக்கும் நான் உங்களை காக்க வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் ரெஜிஸ்டர் மேரேஜ் செஞ்சுக்கலான்னு சொன்ன உங்கள் பேச்சையும் கேட்காம அப்பா சம்மதம் சொன்னாதான் கல்யாணம்னு சொல்லி உங்களை தவிக்க விட்டுருக்கேன் எனக்காக நீங்கள் காத்திருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது மாதவ் என்றாள் இங்கே பாரு நீ இப்படி ஃபீல் பண்ணாதன்னு நானும் பல முறை சொல்லிட்டேன் ஆனாலும் கேட்க மாட்டேங்கிற இப்ப என்ன நமக்கு கல்யாணம் ஆனாதானா இல்லைனாலும் நீ ஏதோ இங்க எப்பவும் இருக்க என்று தன் நெஞ்சத்தை தொட்டு காட்டியவன் தனிமேன நான் முன்னாடி ஃபீல் பண்ணந்தான் ஆனா அது எனக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு டெய்லி என்கிட்ட போன்ல பேசுற மாசத்துல ஒரு நாள் என் கூட இந்த வீட்டில் காலையில இருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் வந்து இருக்க அன்னைக்கு எனக்கு பிடிச்சத சமைச்சு கொடுக்குற என்னை தனிமையில வாட விடாம பாத்துக்கிற என்று அவன் அடுக்க ஆனாலும் நீங்க எதிர்பார்த்தது இது இல்லையே மாதவ் என்றாள் வேதனையுடன் இல்லைதான் ஆனா உன்னோட ஆசைக்கும் உணர்வுக்கும் வார்த்தைக்கும் நான் மதிப்பு கொடுத்துதானே ஆகணும் அதனா அதை கொடுக்காம இருந்தா நம்ம காதலுக்கு அது அழகே இல்லையேடா என்றவனின் கையை எடுத்து தன் கன்னத்தில் வைத்துக் கொண்டாள் அவளின் சூடான கண்ணீர் அவன் கையை உணர சாக்கு போதும் இப்ப எதுக்கு அழுக நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன்ல நம்ம காதலால நீ பலவீனமாக கூடாதுன்னு என்று அதட்டினான் இல்ல மாதவ் நம்ம காதலால நான் பலவீனம் அடையல பலம்தான் அடைஞ்சிருக்கேன் அந்த பலம்தான் இந்த காத்திருப்ப எனக்கு தந்திருக்கு என்றவள் ஏ மாதவ் நிஜமாவே நான் உங்களை காத்திருக்க வச்சிருக்கிறது உங்களுக்கு என் மேல கோபம் வரலையா என்று கேட்டாள் உங்க அப்பா உனக்கு நிச்சயம் வர ஏற்பாடு செஞ்சிட்டாருன்னு தெரிஞ்சதும் எனக்கு எவ்வளவு கோவம் வந்தது தெரியுமா ஆனா என் கோவத்துக்கு அர்த்தமே இல்லாம நீ ஏன் உங்க அப்பா கிட்ட பேசிட்ட ஆனா அந்த நிலைமையிலயும் உங்க அப்பா சம்மதம் இருந்தாதான் நம்ம கல்யாணம் நடக்கும்னு நீ சொன்னதும் உன் அப்பாவோட பாசம் எப்படிப்பட்டதாக இருந்தா நீ அதை சொல்லியிருப்பேன்னு யோசிச்சு பார்த்த இதே உன் இடத்துல நான் இருந்திருந்தாலும் அந்த முடிவு தானே எடுத்திருப்பேன் அப்படின்னு தோணுச்சு பெத்தவங்களே வேண்டான்னு தூக்கி போட்டுட்டு அமைச்சுக்கிற வாழ்க்கை எப்படி சந்தோஷமா இருக்கும்ன்ற எண்ணம் வந்தது உன் முடிவு சரிதான்னு எனக்கு தோணுச்சு அதனால கோவம் எதுவுமே இல்லை என்றான் அவன் வார்த்தைகளுக்கு பரிசாக அவளின் இதழ்கள் அவன் கண்ணத்தை தீண்டியது அவன் புன்னகையுடன் வாங்கிக் கொள்ள அவர்களை கலைப்பது போல அவளின் அலைபேசி அழைப்பு விடுத்தது அந்த பெரிய மனுஷனாதான் இருக்கும் என்று சிரித்துக்கொண்டே அழைப்பை ஏற்றாள் ஸ்ரீவதனா சித்தி அவள் போனை எடுத்ததும் அலறினான் ஷரண் என்னடா பேபி எதுக்கு கத்துற சீண்டலுடன் கேட்டாள் சித்தி ஷான்வி தான் பேபினா இல்லை நான் இப்போ பிக் பாய் 
என்று அதட்டலுடன் கத்தினான் சரிடா பெரிய மனுஷா என் பேபி ஷான்வி எங்க என்ன செய்யறா அவனின் தங்கையை பற்றி ஆவலுடன் விசாரித்தாள் அவ ஆட்சி கிட்ட இருக்கா ஆட்சி அவளுக்கு ஆப்பிள் ஊட்டி விட்டுட்டு இருக்காங்க என்றான் ஹே ஆட்சி வீட்டிலே இருக்கீங்க சென்னைக்கு என்னைக்கு வந்தீங்கடா சித்திக்கிட்ட சொல்லவே இல்லையேடா என்று செல்ல கோவத்துடன் கேட்டாள் இன்னைக்கு காலையில தான் வந்தோம் என்று அவன் சொல்லிக் கொண்டிருந்த போதே அலைபேசி கை மாறியது வதனா எப்படி இருக்க பாசத்துடன் விசாரித்தாள் நித்யஸ்ரீ நல்லா இருக்கேங்கா நீ அத்தான் பாப்பா எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க சென்னைக்கு என்னைக்கு வந்தீங்க என்று விசாரித்தாள் நாங்கள் எல்லாரும் நல்லா இருக்கும் வதனா இன்னைக்கு காலையில தான் இங்கே வந்தோம் என்றாள் எனக்கா திடீர்னு ரெண்டு நாள் முன்னாடி பேசினப்போ கூட நீ எதுவுமே சொல்லலையே உன் அத்தானுக்கு சென்னையில் ஆஃபீஸில் ஒரு வேலைடாமா அதை பார்க்க அவர் மட்டும்தான் வரதா இருந்தது ஆனால் நான் தான் நாங்களும் வரோன்னு சொல்லி அவர் கூடயே தொத்திக்கிட்டு வந்துட்டோம் அப்படியே அப்பா கிட்ட உன் விஷயத்தை சொல்லலான்னு இருக்கோம் என்றதும் ஸ்ரீவதனாவின் உற்சாகம் அப்படியே வடிந்தது இது முதல் முறை அல்ல நித்யஸ்ரீ தன் தங்கைக்காக பலமுறை தங்கள் தந்தையிடம் பேசி பார்த்து விட்டாள் ஆனால் சுரேஷ் தான் அசைந்து கொடுப்பதாக இல்லை நித்யஸ்ரீ மட்டுமல்ல நகுலன் கூட அவளின் காதலுக்கு ஆதரவு தெரிவித்திருந்தான் அவனும் கூட சுரேஷின் மனதை மாற்ற முயன்று கொண்டிருந்தான் என்பது அவள் அறிந்ததே வீட்டு மாப்பிள்ளை சொல்லியும் கூட அவர் மனம் மாறவில்லை என்று மஞ்சுளா புலம்பவே செய்தார் வேஸ்ட்கா எதுக்கு உன்னோட எனர்ஜியை நீ வேஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க என்று சலிப்புடன் சொன்னாள் எல்லாரும் அமைதியா இருந்துட்டா இப்போதைக்கு அப்பா மனசு மாறாது வதனா அடிக்கடி பேசிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்பதான் சீக்கிரம் ஒரு முடிவுக்கு வருவார் சரி அதை விடு டாக்டர் எப்படி இருக்காரு போய் பாத்தியா என்று விசாரித்தாள் இப்போ அவர் கூட தான் காருக்கேன் பார்த்து பேசிட்டேன் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் ரூமுக்கு கிளம்பிடுவேன் என்றாள் சரி இந்தா அம்மா பேசுறாங்க என்று மஞ்சுளாவிடம் போனை கைமாற்றினாள் நல விசாரிப்புக்கு பின் எப்ப நம்ம வீட்டுக்கு வரப்போற வதனா உன்னை பார்த்து ஒரு வருஷம் ஓடி போயிடுச்சு உன் அப்பா மேல கோவம்னா அதுக்கு நான் என்னடி பண்ணுவேன் என்னை பார்க்கறதுக்காவது வந்துட்டு போயிருக்கலாமே என்று ஏக்கத்துடன் கேட்டார் அவளுக்கு அன்னையை பார்க்க வேண்டும் போல்தான் இருந்தது ஆனால் என்று நினைத்தவள் அன்னையின் கேள்விக்கு பதில் சொல்லாமல் இருந்தாள் இன்னும் எத்தனை நாளைக்கிடி இப்படியே இருக்க போற இங்க இந்த ஒரு வருஷத்துல நம்ம சொந்தத்திலே ரெண்டு ஜோடிக்கு காதல் கல்யாணம் முடிஞ்சிடுச்சு அதுலேயும் வீட்டுக்கு தெரியாம கல்யாணம் முடிச்சுட்டு கல்யாணம் முடிஞ்சிடுச்சுன்னு தகவல் மட்டும் சொல்லியிருக்காங்க அவங்க வீடுகளில் முதல்ல ஏத்துக்காதவங்க ஹிப்பு பிள்ளைங்களை ஏற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படி பெற்றவங்களுக்கு தெரியாமல் எல்லாம் என்னென்னவோ நடக்குது நீ மறைக்காம உண்மையை சொன்ன ஆனால் உங்கள் அப்பா மனசு மாறவே மாட்டேங்குது அவரை சுற்றி உள்ளவங்க எல்லாம் மாறிக்கிட்டு வர்றத கண்கூடா பார்த்துமே மனுஷன் கம்முனு தான் இருக்காரு என்று புலம்பி தள்ளினார் மஞ்சுளா இன்னும் கொஞ்ச நாள்மா அப்பா சம்மதம் கிடைச்சிரோன்னு எனக்கு ரொம்ப நம்பிக்கை இருக்குமா என்று சமாதானமாக சொன்னாள் ஸ்ரீவதனா இந்த சமாதானத்தை எனக்கு சொல்றியா இல்ல நீ உனக்கே சொல்லிக்கிறியா காத்திருப்புக்கு அர்த்தம் இருந்தாதான் அந்த காத்திருப்புக்கே மதிப்பு வதனா அர்த்தமே இல்லாத காத்திருப்பு அன்னர்த்தமானதிரி புரிஞ்சு நடந்துக்கோ என்று சொல்லிவிட்டு கைபேசியை பெரிய மகளிடம் கொடுத்துவிட்டு சென்றார் வதனா டாக்டர் பக்கத்தில் இருந்தா அவர்கிட்ட போனை கூட உன் அத்தான் அவர்கிட்ட பேசணும்னு சொன்னார் என்றாள் நித்யஸ்ரீ இதோ கொடுக்குறேங்கா என்றவள் இந்தாங்க மாதவ் அத்தான் பேசணுமா என்று அவனிடம் கைபேசியை கொடுத்தாள் மாதவ் கிருஷ்ணாவும் நகுலனும் முன்பே சில முறை பேசி இருந்தனர் நகுலனுக்கு அவர்கள் காதல் விஷயம் தெரிந்தபோது ஆதரவு தெரிவித்ததோடு தன் மாமனாரிடம் எடுத்து சொல்லி பேசியும் இருந்தான் அதனால் இப்போது இருவரும் இலகுவாகவே பேச்சை ஆரம்பித்தனர் ஹலோ அண்ணா என்று மாதவ் சொல்ல ஹாய் மாதவ் எப்படி இருக்கீங்க என்று விசாரித்தான் நகுலன் ஃபைன்னா நீங்க வீட்டில் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க என்று கேட்டான் நாங்கள் எல்லாரும் நல்லா இருக்கோம் மாதவ் அப்புறம் ஏதாவது ஸ்டெப் எடுக்கிறத பத்தி உங்களை யோசிக்க சொன்னேனே ஏதாவது முடிவு செஞ்சிருக்கீங்களா என்று விசாரித்தான் நகுலன் நோ அண்ணா நாங்க என்ன ஸ்டெப் நான் எடுக்கிறது எடுக்க வேண்டியது எல்லாம் நம்ம மாவா மாமாதான் என்றான் இப்படி காத்திருந்தா இந்த ஜென்மத்துக்கும் காத்திருக்க வேண்டியதுதான் மாதவ் அவரும் தன்னோட பிடிவாதத்தை விட்டு இறங்க மாட்டேங்கிறாரு நீங்களும் வதனாவும் கூட அடுத்த ஸ்டெப்பை எடுத்து வைக்க மாட்டேங்கிறீங்க இப்படியே இருந்தா எப்படி மாதவ் இங்க அத்தை ரொம்ப கவலைப்படுறாங்க என்றான் நகுலன் மாதவின் கண்கள் வதனாவின் பக்கம் போனது 
போன் ஸ்பீக்கரில் இருந்ததால் அவளுக்கும் நகுலனின் பேச்சு நன்றாகவே கேட்டது அவள் மாதவின் கண்களை எதிர்கொண்டாள் அவன் கண்களில் இருந்த கேள்வி அவளின் கீழ் உதட்டை பற்களுக்கு தாரை வார்த்து கொடுக்க தூண்டியது உதட்டை கடித்தபடி அவள் அவனை பார்க்க அவளின் உதட்டை சுண்டிவிட்டு அதற்கு விடுதலை கொடுத்தவன் எங்க பக்கம் நாங்கள் தெளிவா இருக்கும் அண்ணா எங்க கல்யாணம் சீக்கிரம் நடக்கணும்னு எங்களுக்கும் கொல்ல ஆசை இருக்கு ஆனா அதே நேரத்தில் மாவாவோட சம்மதமும் முக்கியம் அவர் சம்மதம் இல்லாம கல்யாணம் முடிக்கிறதா இருந்தா நாங்க இத்தனை நாள் காத்திருக்கவே தேவை இல்லையே இனியும் காத்திருப்போம் பெத்த மனசு பித்து பிள்ளை மனசு கல்லுன்னு உங்க ஊர்ல ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்களே இங்க கொஞ்சம் மாத்தி பெத்த மனசு கல்லா இருக்கு ஆனா கல்லும் ஒரு நாள் கரையும்னா வதனா வேல மாவாக்கு இருந்தது உண்மையான பாசமா இருந்திருந்தா கட்டாயம் கரையும் என்று உறுதியுடன் சொன்னான் மாதவ் கிருஷ்ணா அங்கே நகுலன் பேச வார்த்தைகளற்று போனான் இங்கே கண்களில் நீர் நிறைத்து ததும்ப தன்னவனை பார்த்தாள் ஸ்ரீவதனா தன்னை தன் உணர்வுகளை புரிந்து கொண்டவன் என்று அவள் உள்ளம் பெருமிதத்துடன் உவகை கொண்டது அவர்கள் திருமணம் முடிய வேண்டும் என்று சுரேஷை சுற்றி இருந்தவர்கள் எல்லாம் நினைக்க நினைக்க வேண்டியவரோ எப்பொழுதும் போல் இறுகிய இதயத்துடன் சுற்றி கொண்டிருந்தார் அந்த இறுக்கம் தாங்காமல் தானோ என்னவோ மறுநாள் இரவு ஸ்ரீவதனா வேலை முடித்து வீட்டிற்கு கிளம்பிக் கொண்டிருந்த நேரத்தில் அவளின் தந்தை சுரேஷிற்கு மாரடைப்பு என்று தகவல் வர ஒரு வருடத்திற்கு பின் பதறி அடித்து கொண்டு சென்னைக்கு கிளம்பினாள் ஸ்ரீவதனா அத்தியாயம் பத்தொன்பது இன்னும் முடியலையா வதனா என்று கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் ஜனனி இதோ முடிச்சிட்டம்பா உனக்கு முடிஞ்சுதா என்று ஸ்ரீவதனா கேட்க ஐயோ அது எங்க முடிஞ்சது பெரிய தலைவலி பிடிச்ச வேலையா இருக்கு வதனா தலையெல்லாம் சம வலி நான் நாளைக்கு முடிச்சு தரேன்னு என் டீம் லீடர்கிட்ட பெர்மிஷன் போட்டுட்டு வந்துட்டேன் என்றாள் சலித்தபடி அவளை பார்த்து மென்னகை புரிந்த ஸ்ரீவதனா போகும்போது ஒரு காஃபியை குடிச்சிட்டு போகலாம் தலைவலி கொஞ்சம் குறையும் என்றாள் தனது சிஸ்டத்தை லாகின் செய்து விட்டு எழுந்து ஜனனியுடன் கேண்டீனுக்கு சென்றார் அப்புறம் ஜனனி உங்க வீட்டில் மாப்பிள்ள தேடுற படலம் மும்முரமா இருக்குன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தியே அது எந்த லெவலில் இருக்கு என்று விசாரித்தாள் பார்த்துட்டே இருக்காங்கப்பா இன்னும் ஒன்றும் செட் ஆகல வதனா போன வாரம் கன்னட வரன் ஒன்று வந்திருக்குன்னு சொன்னியே அதே என்னாச்சு அவங்க ரொம்ப எதிர்பார்க்குறாங்க அதனால் நான் வேண்டான்னு சொல்லிட்டேன் பையனும் ஸ்மார்ட் லுக்கில் இல்லை லுக்கை பார்த்து மட்டும் முடிவு பண்ணாது ஜனனி என்றாள் ஸ்ரீவதனா நீ சொல்கிறது சரிதான் ஆனாலும் பார்த்த உடனே பச்சக்குன்னு மனசுக்குள்ளே ஒட்டணும்ல ஆனால் அப்படி எந்த ஸ்பாக்கும் இதுவரைக்கும் எனக்கு வரலையே அது என்னவோ சரிதான் மனசுக்கு பிடிக்காமல் கல்யாணம் பண்ணி என்ன பண்ண போகிறோம் அதே தான் மனசுக்கு பிடிச்சிருந்தோம் நீயும் டாக்டரும் கல்யாணம் பண்ண முடியாமல் கஷ்டப்படுறத பார்க்கும்போது எனக்கெல்லாம் கல்யாணம் செய்கிறதுக்கே மனசு வரமாட்டேங்குது ஆனால் ஏதோ வீட்டில் சொல்கிறாங்களேன்னு செய்ய வேண்டியதாக இருக்குது என்று அழுத்து கொண்டாள் ஜனனி சட்டென்று ஸ்ரீவதனாவை மௌனம் சூழ்ந்து கொண்டது பின் தன்னை தானே தேற்றி கொண்டவள் எங்க கதையே வேறடி உனக்கு அப்படி இல்லையே எங்களோட கம்பேர் பண்ணி நீ சோந்து போகாத ஜனனி உனக்கு நல்ல இடமா வந்து அமையும் என்றாள் அந்த நம்பிக்கையில தான் இருக்கேன் பார்க்கலாம் என்று அசட்டையாக தோலை குலுக்கியவள் சரி உன்னோட அப்பா இன்னும் ஒரு முடிவும் சொல்லலையா என்று விசாரித்தாள் ஸ்ரீவதனா மௌனமாக மறுப்பாக தலையை அசைத்தாள் தன் கேள்வியினால் அவளின் முகம் மாறியதை கவனித்தவள் சாரி வதனா என்று அவள் தோலை அழுத்தி கொடுக்க விடு நீ எதுவும் தப்பா கேட்டிடலையே என்றாள் ஸ்ரீவதனா ஆனாலும் உனக்கு ரொம்ப பொறுமை வதனா உன் இடத்துல நான் இருந்திருந்தா இவ்வளோ பொறுமையா இருக்க மாட்டேன் நானும் உன்னை மாதிரிதான் ஜனனி ஆனா நம்ம சூழ்நிலையை பொறுத்து பொறுமை நம்ம சூழ்ந்து கொள்ளுது என்றாள் வர வர நூத்து கிழவி மாதிரி பேச ஆரம்பிச்சிட்ட என்றாள் ஜனனி இருவரும் பேசிக்கொண்டே காஃபியை குடித்து முடித்து விட்டு வீட்டிற்கு கிளம்பினர் இன்று ஜனனி ஸ்கூட்டியை ஓட்ட ஸ்ரீவதனா அவளின் பின்னால் அமர்ந்திருந்தாள் அவர்கள் பாதி தூரம் சென்றிருந்தபோது ஸ்ரீவதனாவின் அலைபேசி அழைக்க ஒரு கையால் ஜனனியின் தோலை பிடித்தபடி இன்னொரு கையில் அலைபேசியை எடுத்து பேச ஆரம்பித்தாள் ஹலோ ஆ அக்கா என்ன இந்த நேரத்தில் ஃபோன் போட்டிருக்க என்று அவள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் போதே அந்த பக்கம் சொன்ன பதிலில் வாட் என்னக்கா சொல்ற எப்போ என்று அதிர்ந்து கேட்டவள் ஜனனியின் தோலை அழுத்தமாக பற்றினாள் என்னவோ என்று பதறிய ஜனனி ஸ்கூட்டியை ஓரமாக நிறுத்தி அவளை திரும்பி பார்த்தாள் அழாதக்கா அப்பாவுக்கு ஒன்றும் ஆகாது 
நான் உடனே கிளம்பி வரேன் என்று சொல்லிவிட்டு அழைப்பை துண்டித்தாள் என்னாச்சு வதனா எதுக்கு அழற உடனடியாக அவளின் கண்களில் தேங்கியிருந்த கண்ணீரை பார்த்து ஜனனி விவரிக்க அப்பாவுக்கு ஹார்ட் அட்டாக்காமா ஜனனி ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்துருக்காங்களாமா என்றவள் மிகவும் கலங்கி போயிருந்தாள் ஐயோ எப்பவா ஜனனி வருத்தத்துடன் கேட்க ஈவினிங் ஷரணை பார்க்குக்கு விளையாட கூட்டிகிட்டு போயிருக்காராமா அவன் அங்கே விளையாட விட்டுட்டு அப்பா வாக்கிங் போயிருக்காரு நடந்துட்ருக்கும் போதே நெஞ்சை பிடிச்சிக்கிட்டு விழுந்துட்டாராமா அங்கே அப்பாவுக்கு தெரிஞ்சவங்க இருக்கவும் உடனே வீட்டுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க என்றவள் கண்ணம் வந்து இறங்கிய கண்ணீரை மெதுவாக துடைத்தாள் சரியாயிடுவாங்க கவலைப்படாத இப்போ என்ன செய்யலாம் என்று கேட்டாள் நீ வண்டியை எடு நான் ரூமுக்கு போயிட்டு அப்படியே ஊருக்கு கிளம்புறேன் என்றாள் டாக்டருக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணலையா வண்டியை எடுத்துக்கொண்டே ஜனனி கேட்க இதோ என்றவள் உடனே மாதவ் கிருஷ்ணாவிற்கு அழைத்தாள் அவள் விஷயத்தை சொல்லவும் அவனும் வருந்தியவன் நானும் உங்கூட வரேன் என்றான் தான் இருக்கும் மனநிலையில் அவன் கூட வந்தால் அவளுக்கு சற்று ஆறுதலாக இருக்கும் தான் ஆனால் தந்தை அவனை பார்த்தால் என்ன சொல்வாரோ என்று பயமாக இருந்தது எந்த நிலையில் இருக்கிறார் என்று தெரியாமல் அவனை அழைத்து செல்வது சரியா என்று சிந்தனை போனது இப்போ யோசிக்கிறதுக்கெல்லாம் நேரம் இல்லை வதனா உங்கள் அப்பா என்னை பார்க்காத மாதிரி நான் பார்த்துக்கிறேன் ஒன்னை என்னால் இப்போ தனியாக விட முடியாது அவளின் மனம் அறிந்தது போல மாதவ் சொல்ல அவன் தன்னை அறிந்து கொள்ளவில்லை என்றால் தான் அதிசயம் என்று நினைத்து கொண்டவள் ம் என்றாள் நீ ரூமுக்கு போய் ரெடியாகியிரு நான் டிக்கெட் இருக்கான்னு பார்த்து புக் பண்ணிட்டு உன்னை பிக்கப் பண்ணிக்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு வைத்தான் மேலும் ஒரு மணி நேரம் கடந்திருக்க மருத்துவமனையிலிருந்தே விமான பயண சீட்டிற்கு ஏற்பாடு செய்துவிட்டு அங்கிருந்தே தனது காரில் நேராக ஸ்ரீவதனா தங்கியிருந்த வீட்டிற்கு சென்றான் அவள் அங்கே தயாராக இருக்க இன்னும் ரெண்டு மணி நேரத்தில் ஃப்ளைட்டு சீக்கிரம் வா என்று அவளை அழைத்து கொண்டு விமான நிலையத்திற்கு காரை விட்டான் காரில் அவள் அழுது கொண்டே வர ரிலாக்ஸ்டா என்று சமாதானம் செய்தவன் நகுல நான் இன்னும் சென்னையில் தானே இருக்காரு என்று விசாரித்தான் ஆமா என்றாள் அவருக்கு ஃபோனை போட்டு ஸ்பீக்கரில் போடு என்றான் அவளும் செய்ய அந்த பக்கம் நகுலன் ஃபோனை எடுக்க சிறிது நேரம் பிடித்தது அந்த அழைப்பு ஏற்கப்படாமல் போக என்னானதோ என்று இங்கே வதனாவின் முகம் வெளுத்து போனது சில நொடிகளில் நகுலனே அவளுக்கு அழைத்தான் அத்தா அத்தா எப்படி அப்பா அப்பா எப்படி இருக்காங்க என்று பதட்டத்துடன் கேட்டாள் டாக்டர் பக்கத்தில் இருக்காங்க வதனா இன்னும் எதுவும் சொல்லலை நீ கிளம்பிட்டியா என்று கேட்டான் கிளம்பிட்டாத்தா மாதவ் ஃப்ளைட் டிக்கெட் போட்டிருக்காரு அவர் கூட இப்போ ஏர்போர்ட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கேன் மாதவ் சென்னைக்கு வராரா ஆமாம் அண்ணா நானும் தான் கூட வரேன் மாவா எப்படி இருக்காரு ஹார்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட் பார்த்துட்ருக்காங்களா என்று கேட்டான் முதல்ல ஒரு டியூட்டி டாக்டர் தான் பார்த்தாங்க மாதவ் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் ஒரு ஹார்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட் வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு இன்னும் அவர் வெளியில் வரல ஏதோ டெஸ்ட் எடுக்கணும்னு பேசிக்கிட்டாங்க என்றான் ஓகே அண்ணா டாக்டர் வந்ததும் தகவல் சொல்லுங்க வேறு எதுவும் ஹெல்ப் வேணும்னாலும் சொல்லுங்க நான் என் ஃப்ரெண்டை உங்கள் ஹெல்ப்புக்கு வர சொல்கிறேன் என்றான் தேவைப்படாதுன்னு நினைக்கிறேன் மாதவ் தேவைப்பட்டால் கட்டாயம் சொல்கிறேன் நீங்கள் பத்திரமா வந்து சேருங்க என்றான் சரி அண்ணா என்று பேச்சை முடித்தான் மாதவ் கிருஷ்ணா இருவரும் விமான நிலையம் சென்று அங்கே உள்ள நடைமுறை எல்லாம் முடித்து விமானத்தில் ஏறி அமர்ந்தனர் ஸ்ரீவதனா கண்கலங்கி கொண்டே வர அவளை இழுத்து தன் தோளில் சாய்த்து ஆறுதல் சொல்லிக்கொண்டே வந்தான் பயமா இருக்கு மாதவ் அவன் தோளில் சாய்ந்து கொண்டே தலையை நிமிர்த்தி அவன் முகம் பார்த்து சொன்னாள் பயப்பட ஒன்றும் இல்லை அமைதியா வா இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் மாவாவை பார்த்துடலாம் என்றான் மனசு பதறிக்கிட்டே இருக்கு மாதவ் ஒரு வருஷமா கோவத்தில் அவரை பார்க்கவே போல ஆனால் இப்போ இந்த நிலையில் அப்பாவை பார்க்க போறேன்னு நினச்சாலே மனசை போட்டு பெசையுது மாதவ் அப்பாவுக்கு ஒன்றும் ஆகக்கூடாது மாதவ் என்று தேம்பினாள் ஒன்றும் ஆகாதுடா என்று அவளை தேற்றினான் இருவரும் ஆறுதலும் தேற்றுதலுமாக சென்னைக்கு சென்று நேராக சுரேஷ் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த மருத்துவமனைக்கு சென்றனர் இரண்டு குழந்தைகளுடன் மருத்துவமனையில் இருக்க முடியாததால் நித்யஸ்ரீயும் குழந்தைகளும் அங்கே இல்லாமல் இருக்க மஞ்சுளாவும் நகுலனும் வெளியே இருந்த இருக்கையில் அமர்ந்திருந்தனர் மகளை கண்டதும் மஞ்சுளா ஓடி வந்து அணைத்து கொண்டு கண்ணீர் சிந்தினார் ஸ்ரீவதனாவிற்கு இன்னும் கண்ணீர் பொங்கியது நல்லா ஆரோக்கியமாக இருந்த மனுஷன் இப்படி வந்து படுத்துருவாருன்னு நினச்சி கூட பார்க்கல என்று மஞ்சுளா புலம்ப இப்போ அப்பாவுக்கு எப்படி இருக்குமா டாக்டர் என்ன சொன்னாங்க என்று விசாரித்தாள் மகள் அதே கேள்வியைதான் 
நகுலனிடம் மாதவும் கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் ஹார்ட்ல ரெண்டு இடத்துல அடைப்பு இருக்காமா அதுக்கு பைபாஸ் சர்ஜரி செய்யணும்னு சொல்லியிருக்காங்க மாதவ் நகுலன் சொல்ல சர்ஜரி டேட் என்னைக்கென்ன சொல்லியிருக்காங்களா டாக்டர் யாரு நான் இப்போ பார்க்க முடியுமா என்று கேட்டான் மாதவ் நாளைக்கு பண்ணிடுறது நல்லதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் டாக்டரை இப்போ பார்க்க முடியுமான்னு தெரியல என்று நகுலன் சொல்லி கொண்டிருந்த போது அங்கே ஒரு செவிலி வர அவரை நிறுத்தி தன்னை பற்றிய விவரம் சொல்லி விசாரித்தான் மாதவ் டாக்டர் இன்னொரு பேஷண்ட்டை பார்த்துட்டு இருக்காரு டாக்டர் நான் போய் கேட்டுட்டு வந்து சொல்கிறேன் என்றாள் ஓகே சிஸ்டர் நான் வெயிட் பண்ணுறேன் என்று மாதவ் சொன்னதும் அந்த செவிலி உள்ளே சென்றார் பத்து நிமிடங்களுக்கு பிறகு அவனை வந்து செவிலி அழைக்க அந்த மருத்துவரை சந்தித்தான் அவனும் மருத்துவர் என்பதால் நட்புடன் வரவேற்றார் அந்த இதய நல மருத்துவர் சுதாகர் பேஷண்ட் சுரேஷ் உங்களுக்கு என்ன வேணும் என்று மருத்துவர் விசாரிக்க என்னோட வருங்கால ஃபாதர் இன் லா டாக்டர் ஹோ குட் அவர் கேஸ் டீட்டெயில்ஸ் என்ன டாக்டர் என்று விசாரித்தான் ஹார்ட்ல ரெண்டு இடத்துல அடைப்பிருக்கு உடனே ஆப்ரேஷன் செய்யறது நல்லது அதனால ஏர்லி மார்னிங் ஆப்ரேஷனுக்கு ரெடி பண்ண சொல்லியிருக்கேன் வேற எதுவும் ப்ராப்ளம் இல்லையே ஹாஸ் அ டாக்டர் உங்களுக்கே தெரியும் இந்த சர்ஜரி இப்போ சாதாரணம் ஆயிடுச்சு பேஷண்டோட ஹெல்த் லெவல் ரிஸ்க் கொடுக்காதுன்னு உறுதியான பிறகு தான் மார்னிங் சர்ஜரிக்கு ரெடி பண்ண சொல்லியிருக்கேன் ஸோ பயப்பட ஒன்றும் இருக்காது என்றார் மருத்துவர் சுதாகர் மேலும் சில விவரங்களை கேட்டுக்கொண்டு அவரிடம் விடை பெற்று வெளியே வந்தான் மாதவ் அவன் வந்ததும் ஓடி வந்து அவனின் கையை பற்றி கொண்டு என்ன சொன்னாங்க மாதவ் அப்பா நல்லா ஆயிடுவார் தானே எதிர்பார்ப்பை கண்களில் தேக்கி கொண்டு கேட்டாள் அவளின் கையை அழுத்தி கொடுத்தவன் நோ வரீஸ்டா சர்ஜரி முடிஞ்சா நல்லா ஆயிடுவார் என்றான் ஆறுதலாக அவனின் பதில் அவ்வளவு நேரம் தவித்த மனதிற்கு ஆறுதலை தர மன இருக்கம் சற்று தளர்ந்தது அவளுக்கு சிறிது நேரத்தில் அறுவை சிகிச்சைக்கு ஏற்பாடு நடக்க ஆரம்பித்தது அறுவை சிகிச்சை ஆரம்பித்து முடியும் வரை அன்னைக்கு ஆறுதலாக இருந்தாலும் தனக்கான ஆறுதலை மாதவிடம்தான் தேடினாள் ஸ்ரீவதனா அவள் மனநிலை உணர்ந்து அவளின் அருகிலேயே அமர்ந்து அவ்வப்பொழுது யாரின் கண்களையும் உறுத்தாமல் ஆறுதலாக அவள் கையை அழுத்தி கொடுத்து கொண்டே இருந்தான் மாதவ் கிருஷ்ணா நகுலன் ஆப்ரேஷனை பற்றி போனில் புலம்பி அழுத மனைவியை தேற்ற முடியாமல் நேரில் சென்று அவளை பார்த்துவிட்டு வந்து அமர்ந்திருந்தான் சிகிச்சை முடிந்து வெளியே வந்த மருத்துவர் ஆப்ரேஷன் நல்லபடியாக முடிந்துவிட்டது என்று தகவலை சொல்லிவிட்டு செல்ல தானும் ஒரு முறை தெளிவாக விவரம் கேட்டு வந்து அவர்களுக்கு தெரிவித்திருந்தான் இனி பயம் இல்ல ரொம்ப ப்ரெஷர் தராம பார்த்துக்க சொல்லியிருக்காங்க மற்ற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் இனி சொல்லுவாங்க அத ஃபாலோ செஞ்சா போதும் என்றான் ஐயோ இப்போதான் நிம்மதியாக இருக்கு மாதவ் என்றாள் ஸ்ரீவதனா ரொம்ப நன்றி தம்பி நீங்கள் கூட இருந்தது கொஞ்சம் எங்களுக்கு தெம்பாக இருந்தது என்றார் மஞ்சுளா அம்மா மாதவ் நீங்கள் கூட இருந்ததுனால தான் என்னாலேயும் வீட்டுக்கு போய் நித்யாவுக்கு ஆறுதல் சொல்லிட்டு வர முடிஞ்சுது என்றான் நகுலன் நானும் உங்கள் ஃபேமிலி தானே எனக்கு போய் நன்றி சொல்லுவீங்களா இல்லை நான் உங்கள் ஃபேமிலி இல்லையா என்று சிறு புன்னகையுடன் கேட்டான் என்ன தம்பி இப்படி சொல்லிட்டீங்க நீங்கள் எங்கள் ஃபேமிலியாக இருக்க தானே நாங்கள் எல்லாருமே ஆசைப்படுறோம் ஆனால் அவர் தான் என்று தயக்கத்துடன் எழுத்தார் மஞ்சுளா அவரின் தயக்கம் புரிந்து அனைவரும் அமைதியாகினர் ஏற்கனவே சுரேஷ் பிடிவாதமாக இருந்தார் இப்பொழுது இருதய அறுவை சிகிச்சை முடிந்த நிலையில் அவருக்கு அழுத்தம் கொடுக்க முடியாது அது விபரீதத்தில் தான் முடியும் என்பதால் அடுத்து யார் என்ன பேசுவது என்று புரியாது மௌனமாகினர் சுரேஷ் கண்விழித்த பிறகு ஒருவர் மட்டும் சென்று பார்க்க அனுமதி கொடுக்கப்பட மஞ்சுளா உள்ளே சென்றார் மருத்துவ உபகரணங்களுடன் படுத்திருந்த கணவர் அருகில் சென்றவர் என்னங்க இப்படி பயம் கொடுத்துட்டீங்க நான் எவ்வளோ பயந்து போயிட்டேன் தெரியுமா என்று கண்ணீர் கசியே கேட்டார் மஞ்சுளா என எனக்கு ஒன்றும் இல்லை விடு என்றார் சுரேஷ் டாக்டரும் இனி பயப்பட வேண்டான்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போதான் நிம்மதியாக இருக்கு என்றார் பிள்ளைங்க எல்லாம் எங்க என்று மெல்லிய குரலில் விசாரித்தார் ரெண்டு பேரையும் இங்கே வந்தா சமாளிக்க முடியாதுன்னு நித்யா பிள்ளைங்க கூட வீட்டில் இருக்கா என்றவர் இளைய மகள் வந்திருப்பதை பற்றி ஒன்றுமே சொல்லவில்லை இப்பொழுதுதான் அறுவை சிகிச்சை முடிந்திருக்கிறது அவளை பற்றி சொல்லி ஒருவேளை டென்ஷன் ஆகி அவர் உடம்பிற்கு எதுவும் வந்துவிடுமோ என்று பயந்தார் சிறிது நேரம் அமைதியாக இருந்த சுரேஷ் ஏதோ சொல்ல உதடுகளை மெல்ல அசைத்து விட்டு பின் மீண்டும் இருக மூடிக்கொண்டார் சரிங்க நான் வெளியில் இருக்கேன் டாக்டர் ரூமுக்கு மாத்திர வரைக்கும் ரொம்ப நேரம் இங்கே இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க 
என்று சொல்லிவிட்டு கிளம்பிய மனைவியின் கையை பிடித்து நிறுத்தினார் சுரேஷ் என்னங்க மஞ்சுளா கேட்க எனக்கு வதனாவை பார்க்கணும் என்று முணுமுணுத்தார் மனைவியின் முகம் பார்க்காம ஒரு வருடத்திற்கு பிறகு கணவரின் வாயிலிருந்து இளைய மகளின் பெயரை கேட்ட மஞ்சுளா ஒரு நொடி அசையாமல் நின்றுவிட்டார் அவளுக்கு எனக்கு இப்படி ஆனது சொல்லாம போன் பண்ணி வர சொல்லு தெரிஞ்சா தாங்க மாட்டா என்று சுரேஷ் தொடர்ந்து பேச மஞ்சுளாவின் கண்களிலிருந்து முணுக்கென்று கண்ணீர் ஊற்றெடுத்தது அவ மேல இருந்த கோவம் எல்லாம் போயிடுச்சாங்க என்று கேட்டவருக்கு சுரேஷ் பதிலளிக்கவில்லை அவ உங்களுக்கு ஆப்ரேஷன் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வந்துட்டாங்க வெளியில தான் இருக்கா என்று மஞ்சுளா சொன்னதும் சுரேஷின் முகம் பிரகாசமாக மாறியது அவளை உடனே உள்ள வர சொல்லு நான் பார்க்கணும் என்றார் இதோ இதோ சொல்றேங்க மஞ்சுளா பரபரப்பாக வெளியே வந்தார் பரபரப்பாக வந்த அன்னையை பார்த்து பதறி போனாள் ஸ்ரீவதனா என்னம்மா என்னாச்சு என்று பதட்டத்துடன் கேட்க அப்பா அப்பா உன்னை கூப்பிடுறாருடி உன்னை பார்க்கணும்னு சொல்கிறாரு என்று மஞ்சுளா படப்பட வென்று சொல்ல சிலையாக உறைந்து போனாள் ஸ்ரீவதனா அடுத்த நொடி அவளின் பார்வை மாதவ் பக்கம் சென்றது அவன் புன்னகையுடன் தலையை அசைத்து இமைகளை மூடி திறந்தான் அவளின் உதடுகளிலும் புன்னகை துளிர்த்தது படப்படக்கும் மனதுடன் தந்தையை பார்க்க சென்றாள் உள்ளே நுழைந்ததிலிருந்து மகளை விழியகலாமல் பார்த்தார் சுரேஷ் முதலில் நடை தயங்கினாலும் அவர் இருந்த நிலையை பார்த்து அப்பா என்று விரைந்து அவரின் அருகில் வந்து நின்று கொண்டாள் கம்பீரமாக தான் பார்த்த அப்பா இப்பொழுது இப்படி படுத்திருப்பதை காண சகிக்கவில்லை அவளுக்கு கண்களிலிருந்து நிற்காமல் கண்ணீர் வடிந்தது சாரிடா என்று மெல்ல முணுமுணுத்தார் சுரேஷ் ஏம்பா நீங்க எந்த தப்பு செய்யலையேப்பா என்றாள் ஏம் பொண்ணுக்கு பிடிச்சத கொடுத்து பழகிட்டு அவளுக்கு பிடி பிடிச்ச வாழ்க்கையை கொடுக்க எனக்கு மனசில்ல பார அதுக்கு நான் மன்னிப்பு கேட்டுதானே ஆகணும் சாவு கண்ணுக்கு முன்னாடி நின்ன போது தான் என் பொண்ணு ஆசைய நிறைவேற்றாம போறோமேனு கதி கலங்கி போன உனக்கு எது விருப்பமோ அதாண்டா இந்த அப்பாக்கும் விருப்பம் நீ அந்த பையனை கல்யாணம் பண்ணிக்கோ நானே முன்ன நின்று உங்கள் கல்யாணத்தை நடத்தி வைக்கிறேன் என்று சுரேஷ் சொல்ல எந்த வார்த்தைகள் தந்தையின் வாயிலிருந்து உதிர ஒரு வருடமாக காத்திருந்தாளோ அந்த வார்த்தைகளை இன்று கேட்டே விட்டிருந்தாள் ஸ்ரீவதனா அத்தியாயம் இருபது நேரம் ஆயிடுச்சுன்னு அங்கே சத்தம் போடுறாங்க இன்னும் எவ்வளோ நேரமாகும் என்று கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் நித்யஸ்ரீ இதோ முடிஞ்சிருச்சுங்க என்று சொல்லிக்கொண்டே அந்த அழகு கலை பெண் ஸ்ரீவதனாவை விட்டு சற்று தள்ளி நின்று பார்த்தாள் எல்லாம் சரியாக இருக்க திருப்தியாக புன்னகைத்து கொண்டாள் மேக்கப் எப்படி இருக்குக்கா சரியா இருக்கா இல்லை ஓவரா இருக்கா என்று தன் தமக்கு இடம் கேட்டாள் ஸ்ரீவதனா பர்ஃபெக்டா இருக்கு வதனா டாக்டர் சொக்க போறாரு என்றாள் கேலியாக ஸ்ரீவதனாவின் முகம் மலர்ந்தது அவள் அழகுபடுத்தாமல் இயல்பாக இருக்கும் போதே சுந்தர பெண்ணே என்பான் இப்போது என்ன சொல்வான் என்ற யோசனையில் உதடுகள் புன்னகையில் நெளிந்தன கண்ணாடியில் தன்னை ஒருமுறை பார்த்தாள் சிவப்பு வண்ணத்தில் லாங் கவுன் அணிந்திருந்தாள் உடையிலிருந்த வேலைப்பாடுகள் கிராண்டாக இருக்க நட்சத்திர பெண் போல ஜொலி ஜொலித்தாள் உடைக்கு ஏற்ப தலையலங்காரமும் மேக்கப்பும் அவள் அழகுக்கு அழகு சேர்த்து கொண்டிருந்தது விரும்பியவனையே கரம் பிடிக்கப் போகும் மகிழ்ச்சியில் அவள் முகம் பூரிப்பில் ஜொலித்தது எல்லாம் சரியா இருக்குவா போலாம் என்று தங்கையின் அருகில் சென்று அவளை அழைத்து கொண்டு வெளியே சென்றாள் அங்கே இளங்கோவின் தங்கையும் அவர்களுடன் சேர்ந்து கொண்டாள் அந்த மண்டபத்தில் இருந்த அனைவரின் பார்வையும் அவர்கள் பக்கம் திரும்பியது அதில் முன்வரிசையில் அமர்ந்திருந்த மாதவ் கிருஷ்ணாவின் பார்வையும் அடக்கம் தேவதையாக ஜொலித்த தன் சுந்தர பெண்ணை தலையிலிருந்து கால்வரை ரசனையான பார்வையால் தீண்டினான் அவளின் பார்வை ஓரக்கண்ணால் அவனை தேடி அழைத்ததை உணர்ந்து அவனின் புன்னகை விரிந்தது வலது கையை உயர்த்தி தான் இங்கே இருப்பதாக அவளுக்கு சுட்டி காட்டினான் அதில் அவள் பார்வை அவன்புறம் திரும்பிவிட இருவரின் கண்களும் கனப்பொழுதில் தீண்டி காதல் பேசியது 
நன்ன சுந்தர வதனா என்று அவன் உதடுகள் முனுமுணுத்ததை உணர்ந்து கொண்டவள் கண்ணோரங்கள் நாணத்தின் சாயலை வெளியிட்டன ஹலோ டாக்டர் கைய கீழே இருக்குங்க இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் பொண்ணு பக்கத்தில் தான் உங்களை உட்கார வைப்பாங்க அதுக்குள்ள ஒரு ரொமான்ஸ் படம் ஓட்டுறீங்களே என்று அவன் அருகில் அமர்ந்திருந்த இளங்கோ கேலி செய்ய பக்கத்தில் உட்கார்ந்தாலும் இப்படி தள்ளி இருந்து ரசிக்கிற சொகமே தனிதான் இளங்கோ என்று ரசிப்புடன் சொன்ன நண்பனை சிரிப்புடன் பார்த்தான் இளங்கோ சரிதான் இன்னும் மாத்தாடக்கே ஏனும் இல்லை இனி பேசுறதுக்கு எதுவும் இல்லை ஆளு கன உலகம் போயாச்சு இனி நாங்கள்லாம் கண்ணுக்கு தெரியவோமா என்ன என்று இளங்கோ மேலும் கேலியில் இறங்க நில்லுச்சு நிறுத்து நினைக்கே அது அபியாச விழா எனக்கு அது பழக்கம் இல்லை எல்லாம் ரியலாகவே நடத்திக்குவேன் என்று கண் சுமிட்டு சிரித்தான் மாதவ் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா உன்னை இப்படி பார்க்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குடா என்று நண்பனின் தோளை அழுத்தி நான் இளங்கோ இந்த சந்தோஷம் நன்ன வதனா கொடுத்தது என்றவன் பார்வை பூரிப்புடன் மேடையில் இருந்த அவளின் புறம் திரும்பியது மேடையில் இருந்த இருக்கையில் அமர வைத்து பெரியவர்கள் அவளுக்கு ஏதோ சடங்கு செய்து கொண்டிருக்க அவளின் முகத்தையே வண்டாக மொய்த்தன அவனின் கண்கள் அவர்களின் காதல் திருமணத்தை பற்றி வதனாவின் உறவினர்கள் இடையே சில சலசலப்புகள் எழத்தான் செய்தன என் பொண்ணு யார்கிட்டையும் சொல்லாம திருட்டு கல்யாணம் செஞ்சுக்கலையே என்கிட்ட வந்து நேர்மையா சொன்னான் அவளோட நேர்மைக்கு அவளுக்கு பிடிச்ச வாழ்க்கையை அமைச்சு கொடுக்கறதா சரி என்று சொல்லி உறவுகளின் வாயை அடைத்தார் சுரேஷ் ஆனாலும் மண்டபத்தில் ஒரு சிலர் பேசிக்கொள்ளதான் செய்தார்கள் அதை பெரிதாக பொருட்படுத்துவோர்தான் அங்கு யாரும் இல்லை அப்படி பேசியவர்களிடமும் இப்பெல்லாம் காதல் கல்யாணம் ரொம்ப சகஜம்பா என்று சொல்லி முடித்து கொண்டனர் உறவுகளின் சலசலப்பும் முணுமுணுப்பும் முக்கியமாக மாதவ் கிருஷ்ணாவையும் ஸ்ரீவதனாவையும் அண்டவே இல்லை காத்திருந்து கைப்பிடிக்க போகும் தன் துணையின் நினைவை தவிர இருவருக்குமே வேற எந்த நினைவும் இல்லை சுரேஷ் உடல்நலம் தேறி மருத்துவமனையிலிருந்து வந்த பிறகு மடமடவென திருமண வேலைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டன மகளின் விருப்பத்திற்கு சம்மதித்து விட்டாலும் மாதவிடம் அவ்வப்பொழுது ஏதாவது பேசினாலும் ஒரு விலகலுடனே இருந்தார் சுரேஷ் மகள் விரும்பியவன் என்ற எண்ணம் இருந்ததே தவிர மருமகன் என்று உரிமையுடன் ஒட்டி உறவாட அவரால் முடியவில்லை மாதவிற்கும் அது புரியவே செய்தது ஆனால் அவனுக்கு வதனாவை விட வேறு எதுவும் பெரிதாக தெரியாததால் அவரின் ஒதுக்கத்தை ஒதுக்கி தள்ளினான் அவர்களின் திருமணம் சென்னையில்தான் ஏற்பாடாகியிருந்தது அதனால் தன் நெருங்கிய சில உறவுகளை மட்டும் சென்னைக்கு அழைத்து வந்திருந்தான் மாதவ் கிருஷ்ணா அவனுடன் பணிபுரிவோர் தெரிந்த நட்புகள் அனைவருக்கும் பெங்களூரில் வைத்து சின்னதாக வரவேற்பு நடத்த ஏற்பாடு செய்திருந்தான் தன் உறவினர்களை கவனித்துக் கொள்ளும் பொறுப்பை இளங்கோவிடம் ஒப்படைத்திருந்தான் அதனால் இளங்கோ மாப்பிள்ளையின் தோழனாக அவன் பக்கம் சிறிது நேரமும் அவனின் உறவுகள் பக்கம் சிறிது நேரமும் சென்று கவனித்துக் கொண்டான் திருமணம் தங்கள் பக்கம் முறைப்படிதான் நடக்க வேண்டும் என்று சுரேஷ் கண்டிஷனாக சொல்லிவிட்டதால் அதற்கும் சம்மதித்திருந்தான் சற்று நேரத்தில் அவனையும் மேடைக்கு அழைத்தார்கள் அவனையும் ஒரு இருக்கையில் அமர வைத்து சடங்கை ஆரம்பித்து வைத்தனர் பின்னர் மணப்பெண்ணின் பக்கம் இருந்த பெரியவர்களும் மணமகனின் பக்கம் இருந்த பெரியவர்களும் மேடைக்கு வந்து நிச்சய தாம்பூலும் மாற்றிக்கொண்டு நிச்சயம் முடித்ததும் இருவரின் கையிலும் மோதிரம் வழங்கப்பட இருவரின் முகமும் சந்தோஷத்தில் விகசிக்க மோதிரத்தை மாற்றிக்கொண்டனர் தன்னுடையவளின் பிஞ்சு விரல்களில் மோதிரத்தை நுழைத்தவன் அவளின் விரலை அழுத்தி கொடுத்தான் அவனை பார்த்து மலர்ந்து சிரித்தாள் ஸ்ரீவதனா ஹாப்பியாடா சுந்தர பெண்ணே அவள் புறம் மெல்ல குனிந்து கிசுகிசுப்பாக கேட்டான் தும்ப தும்ப குஷி ஆகுதிதே ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன் என்றாள் அவனின் மொழியிலேயே ஆஹா என்று மெச்சியவன் நான் மிக மிக மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன் பெண்ணே என்றான் அவன் அவள் மொழியில் இருவரின் புன்னகையும் பெரிதாக வெறிய அது அழகிய புகைப்படமாக புகைப்பட கருவிக்குள் அடங்கிக் கொண்டது ஒவ்வொருவராக மேடைக்கு வர ஆரம்பிக்க அனைவருடனும் புகைப்படம் எடுத்துக்கொண்டனர் குடும்ப புகைப்படம் எடுக்க சுரேஷ் மஞ்சுளா நித்யஸ்ரீ நகுலன் ஷரண் ஷான்வி அனைவரும் வந்து நிற்க சுரேஷ் கவனமாக மாதவின் பக்கத்தில் நிற்பதை தவிர்த்து மகளின் பக்கமாக வந்து நின்று கொண்டார் நீங்கள் மாப்பிள்ள பக்கத்தில் வந்து நிலுங்க சார் அப்போ தான் சரியாக இருக்கும் என்று புகைப்பட கலைஞர் அழைக்க பரவாயில்லப்பா இப்படியே எடு என்று மகளின் அருகே விட்டு நகராமல் அடம் பிடித்தார் சுரேஷ் அவரை சுற்றி மேடையிலிருந்த அனைவருக்கும் அவரின் பிடிவாதம் ஏன் என்று புரிந்தது 
மஞ்சுளா சங்கடமாக தன் மருமகனை பார்த்தார் அவனோ அதை கண்டு கொண்டது போல காட்டிக்கொள்ளாமல் தன் அருகில் நின்றிருந்த குட்டி பெண் ஷான்வியிடம் பேசிக் கொண்டிருந்தான் தந்தையின் செய்கையில் வதனாவிற்கு வருத்தமாகி போனது அவளின் முகம் வருத்தத்தை பிரதிபலிக்கும் முன் அவளின் கையை இருக பற்றினான் மாதவ் திரும்பி அவன் முகம் பார்த்தாள் குழந்தையிடம் பேசிக் கொண்டிருந்தவன் சரியாக அந்த நேரம் அவளின் புறம் திரும்பி பழுச்சென்று புன்னகைத்து இமைகளை மூடி திறந்தான் அவனின் புன்னகை அவளிடமும் தொற்றிக்கொள்ள வேறு எதுவும் நினைக்காமல் புகைப்படத்திற்கு தன் புன்னகை முகத்தை காட்டினாள் சாப்பிட்டு வந்துருங்க சார் உங்க ரெண்டு பேரையும் மட்டும் தனியா போட்டோ எடுக்க ஆரம்பிக்கலாம் என்று மாதவிடம் சொன்னார் புகைப்பட கலைஞர் அதற்கு அவன் சம்மதிக்கும் முன் அதெல்லாம் ஒன்றும் வேண்டாம் மாப்பிள்ளையும் பொண்ணு சாப்பிட்டு தூங்க போட்டோம் சீக்கிரம் தூங்க போனாதான் காலையில் சீக்கிரமாக எழுந்து தயாராக முடியும் ஜோடி ஃபோட்டோ எல்லாம் நாளைக்கு கல்யாணம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எடுத்துக்கலாம் என்று வேகமாக சொன்னார் சுரேஷ் இது வழக்கமாக எல்லா இடத்துலையும் எடுக்கிறது தான் சார் சில ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் இந்த லைட் வெளிச்சத்தில் எடுக்கிறது தான் நல்லாயிருக்கும் என்று புகைப்பட கலைஞர் எடுத்து சொல்ல தேவையில்லைன்னா விடுப்பா காலையில் எத்தனை ஃபோட்டோ வேணாலும் எடு என்று சிடுச்சிடுத்து விட்டு நீ அவங்கள சாப்பிட கூட்டிக்கிட்டு போ நித்தியா என்று மூத்த மகளிடம் சொல்லிவிட்டு நகர்ந்தார் ஆனாலும் உங்கள் அப்பா பண்ணுறது டூ மச் ரீ என்று மனைவியிடம் முனுமுணுத்து விட்டு நம்ம சாப்பிட போகலாம் வாங்க மாதவ் உங்கள் கூட சேர்ந்து சாப்பிடணுன்னு தான் நாங்கள் இன்னும் சாப்பிடாமல் இருக்கோம் என்றான் நகுலன் போலாண்ணா என்ற மாதவ் வதனாவின் கையை பற்றியபடியே தான் நடந்தான் அதை தூரத்தில் உறவினர்களுடன் பேசிக் கொண்டிருந்த சுரேஷ் கவனிக்கவே செய்தார் மின்னலாக மாதவின் பார்வை மாமனாரின் முகத்தை சீண்டி திரும்ப சுரேஷின் முகம் கடுகடுத்து போனது மாமனார் மருமகனுக்குள் அமைதியாக அங்கே கண்ணாமூச்சி நாடகம் ஒன்று அரங்கேறியது மணமக்கள் இருவரும் சாப்பிட அமர்ந்தனர் மாதவின் பக்கம் மெல்ல குனிந்த வதனா சாரி மாதவ் என்று முனுமுணுத்தாள் அவளை தீர்க்கமாக பார்த்தவன் அவன் பார்வையில் தடுமாறியவள் அப்பா உங்ககிட்ட சரியாகவே நடந்துக்கல அதான் என்று இழுத்தாள் இதெல்லாம் நினைக்கே ஹலபேடா இதெல்லாம் எனக்கு சொல்லணுமா என்ன எனக்கு இப்போ யார் எப்படி இருந்தாலும் கவலை இல்லை நான் சுந்தர பெண்ணை முழுசா என்னுடையவளா மாற்ற போகிற இந்த தருணத்தை நான் ரசிக்கிறேன் நீயும் வேற எதையும் யோசிக்காம நம்ம கல்யாணத்தை என்ஜாய் பண்ணு என்றான் அவன் பேச்சில் இருந்த அழுத்தம் அவளை தன்னை போல் தலையசைக்க வைத்தது அதன் பிறகு இருவரும் சாப்பிடுவதில் மட்டும் கவனத்தை வைத்தனர் வதனா சரியாக சாப்பிட முடியாமல் திணற ஏன் நீ சரியா சாப்பிடல என்று கேட்டான் என்னால் முடியல மாதவ் மேடையில் நிற்கும்போது அக்கா ஜூஸ் கொடுத்தா அதை குடித்தேன் அதனால தான் சாப்பிடவே முடியல என்றாள் நானும் தும்ப தின்றேன் நான் அதிகமாக சாப்பிட்டேன் என்று தன் வயிற்றை தடவினான் சாப்பாடு பிடிச்சிருந்ததா என்று கேட்டாள் எஸ் நன்ன மாவா அதிலெல்லாம் ஒரு குறையும் வைக்கல என்று கேலியாக சொல்லி கண் சுமிட்டினான் வேற இதில் இப்போ குறை வச்சாங்களாம் வதனா நொடிந்து கொண்டு கேட்க இந்த ட்ரெஸ்ஸில் அப்படியே பாபி டால் போல ஜொலிக்கிற அப்படியே ஒன்று பின்னால் இருந்து கட்டி பிடிச்சி ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து அதை ஃப்ரேம் போட்டு மாட்டலான்னு நினச்சேன் என் மாமனார் சொதப்பிட்டார் என்றான் சோகமாக அவன் உண்மையிலேயே வருந்துகிறான் என்று நினைத்தவளின் முகம் வாடியது சோ என்று அவள் மீண்டும் ஆரம்பிக்க ஷ் விடு இந்த ட்ரெஸ்ஸும் உங்ககிட்ட தானே இருக்க போகுது நீயும் என்கிட்ட தான் இருக்க போகிற நாம் எப்போ வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் என்றான் இருவரும் சாப்பிட்டு முடித்து எழுந்தனர் அவர்களுடன் நகலனும் நித்தியஸ்ரீயும் எழுந்து கைகளை கழுவிவிட்டு வந்தனர் நீங்கள் இங்கே இருங்க கொஞ்ச நேரம் உட்கார்லாம் பேசிக்கிட்டு இருப்போம் என்று மண்டபத்திற்குள் நாற்காலிகளை வட்டமாக எடுத்து போட்டு அதில் அமர சொன்னான் நகுலன் குட்டீஸ் ரெண்டு பேரும் தூங்கிட்டாங்களா அத்திக்கே தூங்கிட்டாங்களா அண்ணி என்று நித்யஸ்ரீயிடம் கேட்டான் மாதவ் கிருஷ்ணா தூங்கிட்டாங்க ரூமில் இருக்காங்க என் மாமியாரை பார்த்துக்க சொல்லிட்டு வந்திருக்கேன் என்றாள் நீங்கள் பேசிட்டுருங்க நான் இதோ வந்துடுறேன் என்று நக்குலன் சென்றான் சிறிது நேரத்திற்கு பிறகு திரும்பி வந்தவன் மாதவ் வதனா வாங்க என்று அழைத்தான் எங்க அத்தான் வதனா கேட்க பேசலாம் நேரம் இல்லை வாங்க என்று அவன் அழைக்க இருவரும் கேள்வியுடன் எழுந்து அவன் பின்னால் செல்ல என்ன விஷயங்க கணவனிடம் இரகசியமாக விசாரித்தாள் நித்யஸ்ரீ அவன் பதில் சொல்லாமல் கண்ணை மட்டும் சிமிட்டினான் மேடை அருகில் ஒரு பக்கம் பூ அலங்காரம் இருக்க அங்கே அழைத்து சென்றவன் அங்க போய் நில்லுங்க என்று இருவரிடமும் பணிந்தான் அங்கே புகைப்பட கலைஞர் தயாராக இருக்க 
அப்பா வேண்டான்னு சொன்னாரியாத்தா என்று தயக்கத்துடன் கேட்டாள் ஸ்ரீ வதனா இந்த மாதிரி ஸ்வீட் மெமரிஸ் எல்லாம் திரும்ப வராது வதனா போ போய் நில்லு உன் அப்பா ஒன்றும் சொல்லாமல் பார்த்துக்க வேண்டியது ஏன் பொறுப்பு என்றான் நகுலன் உன் அத்தா சொல்கிறது சரிதாண்டி கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி வர இந்த மாதிரி சான்ஸ் எல்லாம் மிஸ் பண்ணவே கூடாது தயங்காமல் அவரை கூட்டிக்கிட்டு போய் நில்லு என்றாள் நித்யஸ்ரீயும் தேங்க்ஸ் அண்ணா தேங்க்ஸ் அத்திக்கே என்று இருவரிடமும் சொன்ன மாதவ் வதனாவின் கையை பிடித்து அழைத்து போனான் சார் பொண்ணு மேலே அப்படியே கையை எப்படி போட்டு நில்லுங்க என்று புகைப்பட கலைஞர் சொல்ல இருவரும் அவர் சொன்னபடி நிற்க ஆரம்பித்தனர் அடுத்ததாக மேடம் நீங்கள் இப்படி திரும்பி நில்லுங்க சார் நீங்கள் அவங்க பின்னாடி நின்று பொண்ணு இடுப்பில் கையை வச்சு அவங்க பக்கம் சாஞ்சு நில்லுங்க என்று சொல்ல சரையில் என்று மாதவனின் பார்வை நகுலன் பக்கம் சென்றது சரியாக அவனும் அந்த நேரம் அவன் பார்வையை எதிர்கொண்டு கன்சுமிட்டி சிரித்தான் நகுலன் அதுவே தாங்கள் உணவு உண்ணும் போது தான் பேசியதை அவன் கேட்டிருக்கிறான் என்பதை எடுத்துரைக்க நன்றி உரைப்பது போல் தலையை லேசாக சாய்த்து புன்னகை புரிந்தான் நடக்கட்டும் நடக்கட்டும் என்று கையை அசைத்துவிட்டு மனைவியின் புறம் திரும்பினான் அப்பா எங்க காணும் அவர் வர்றதுக்கு முன்னாடி போட்டோ எடுத்து முடிச்சுட்டா பரவாயில்ல இல்லைன்னா தேவையில்லாம டென்ஷன் ஆவார் என்று மண்டபத்தை சுற்றி பார்வையை சுழற்றிக்கொண்டே கேட்டாள் நித்யஸ்ரீ அவர் அப்படி டென்ஷன் ஆக வேண்டான்னு தான் ஒரு வேலையை சொல்லி அவர் அனுப்பிட்டேன் நீ கவலைய விடு என்றான் நகுலன் அவர் உடம்புக்கு முடியாது வருங்க அவருக்கு என்ன வேலையை சொன்னீங்க என்று மகள் பாசத்தில் பொங்க உன் பாச பொங்கல அடக்கு பெருசா ஒன்றும் சொல்லலை என்னோட அப்பா உங்ககிட்ட ஏதோ பேசணும்னு சொன்னாரு மாமான்னு தான் சொன்னேன் உடனே ஏதோ சம்மந்தகிட்ட என்னென்னு கேட்டுட்டு வரேன்னு போயிருக்காரு அப்பா கிட்ட கொஞ்ச நேரம் அவரை அங்கேயே பிடிச்சி வைக்க சொல்லிட்டேன் அதனால இப்போதைக்கு இங்கே வரமாட்டார் கல்யாணத்தை முடிச்சு வச்சா மட்டும் போதுமா அதை சரியா என்ஜாய் செய்யவும் விடணும் இல்லை ஏதாவது ஒன்று செஞ்சு வச்சு அவங்க ரெண்டு பேரையும் மூட் அவுட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காரு மாதவ் பெருசாக காட்டிக்கல இதே அவர் இடத்துல நான் இருந்திருந்தா நடக்கிறதே வேற என்றான் நகுலன் நானும் அதை கவனிச்சேங்க அவருக்கு இன்னும் முழுசா இந்த கல்யாணத்தில் சம்மதம் இல்லை திடீர்னு உடம்பு சரியில்லாமல் போகவும் உணர்ச்சி வசத்தில் வதனா லவ்வுக்கு சம்மதம் சொல்லிட்டாரு இப்போ உடம்பு தேறி வரவும் ரெண்டு மனசா அல்லாடுறாரு அதான் அவர் இப்படி நடந்துக்க காரணம் என்றாள் இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு மகளை அவர் கைக்குள்ளேயே பிடிச்சி வைக்க முடியும்னு நினைக்கிறாரு அவர் சம்மதம் இல்லாமல் அவங்க கல்யாணம் செஞ்சிருந்தா என்ன செஞ்சிருப்பாரா உடம்பு சரியில்லாத மனுஷன்னு எதுவும் சொல்லவும் யோசனையா இருக்கு இல்லைன்னா அவர்கிட்டயே கேட்டுருவேன் என்றான் நகுலன் சரி விடுங்க கணவனை சமாதானம் செய்ய ஆரம்பித்தாள் நித்யஸ்ரீ இங்கே இவர்கள் பேசி கொண்டிருக்கும் போதே மணமக்கள் இருவரையும் விதவிதமாக நிற்க வைத்து புகைப்படம் எடுத்து தள்ளினார் புகைப்பட கலைஞர் புகைப்படம் எடுத்து முடித்ததும் அந்த புகைப்படங்களை தனியாக போட்டு கொடுக்கும்படி கேட்டுக்கொண்டே அங்கிருந்து நகர்ந்தான் மாதவ் கிருஷ்ணா இப்ப ஹாப்பியா அவன் வந்ததும் நகுலன் கேட்க அவனை தோளோடு அணைத்து அவன் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினான் மாதவ் சரி சரி நேரம் ஆயிடுச்சு தூங்க போங்க காலையில் சீக்கிரம் எழுந்திருக்கணும் அவர்களை அதுவரை கண்டும் காணாமல் ஒதுங்கி இருந்த மஞ்சுளா வந்து சொல்ல மலர்ந்த முகத்துடனும் இனிய கனவுகளுடனும் நாளைய விடியலை ஆவலாக எதிர்பார்த்து தங்கள் அறைக்கு சென்றனர் மணமக்கள் அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்று திருமண நாள் பரபரப்புடன் விடிந்தது ஸ்ரீவதனா நான்கு மணிக்கே எழுந்து குளித்து விட்டு வந்ததும் அழகுகளை பெண்ணும் வந்துவிட மேக்கப் வேலையை ஆரம்பித்திருந்தனர் அதே நேரம் மாதவ் கிருஷ்ணாவும் கிளம்பிக் கொண்டிருந்தான் அவன் மனமெங்கும் மத்தாப்பு சிதறல்களாய் அவனவளின் நினைவுகள் ஆக்கிரமித்திருந்தன கூடவே தாய் தந்தையின் நினைவு சுடர் விளக்கின் ஒளியாய் அவனின் நினைவடுக்குகளில் சுடர்விட்டன அவர்கள் இப்பொழுது இருந்திருந்தால் எப்படி இருக்கும் என்ற எண்ணம் எழாமல் இல்லை அவனையும் அறியாமல் பெருமூச்சொன்று கிளம்பி எழுந்தது அப்பொழுது அவனின் அலைபேசி அழைக்க யாரெனை எடுத்து பார்த்தவனுக்கு மனம் நெகிழ்ந்தது அவ்வளவு நேரமும் மனதின் மூளையில் சிறுதுளியாய் ஒட்டியிருந்த தனிமை துயர் அன்னொடி அவனை விட்டு அகன்று போனது அவனின் எல்லாமுமானவளின் அழைப்பு என்பதை அவனின் மனநிலையை எடுத்துரைக்க ஹாய் குட் மார்னிங் சுந்தர பெண்ணே எழுந்துட்டியா என்று உற்சாகத்துடன் கேட்டான் நான் எழுந்து குளிச்சு மேக்கப்பே ஆரம்பிச்சாச்சு மாதவ் உங்களை எழுப்பி விடலான்னு போட்டேன் என்றாள் நான் குளிச்சுட்டே வந்துட்டேன்டா நைட்டெல்லாம் சரியா தூக்கமே இல்லை ஒரே கனவு கனவெல்லாம் நீ என்று அவன் கொஞ்ச அங்கே அவளின் முகம் மேக்கப்பை மீறி சிவக்க ஆரம்பித்தது 
போதும் போதும் போய் கிளம்புங்க உங்களுக்கும் மேக்கப் செய்ய வந்துருவாங்க நான் சொன்ன மாதிரியே ஹேர் ஸ்டைலை செய்ய சொல்லுங்க உங்களுக்கு அது நல்லா இருக்கும் என்றாள் பண்ணிடலாம் வேற என்னெல்லாம் செய்யணும் அதையும் கூட சொல்லுங்க செய்கிறேன் என்று அவன் தழைய விளையாட்டு போதும் மாதவ் பாய் என்று வேகமாக அழைப்பை துண்டித்து விட்டாள் அவனின் குறும்பான பேச்சும் காதலும் அவளை கனவுலகில் மிதக்க வைக்க அதனுடனே கிளம்பினாள் எல்லாம் சரியா இருக்கான்னு ஒரு முறை பார்த்துக்கோங்க என்று அழகு கலை பெண் தன் வேலையை கச்சிதமாக முடித்துவிட்டு சொல்ல எழுந்து கண்ணாடியில் தன் உருவத்தை பார்த்தாள் ஸ்ரீவதனா தங்க நிறத்தில் தங்க ஜரிகையால் இலைகளும் பூக்களும் பூத்து குலுங்கிய சேலையிலும் கழுத்தை நிறைத்த தங்க ஆபரணங்களிலும் அவளும் தங்கம் போல்தான் ஜொலித்து கொண்டிருந்தாள் ரொம்ப ஓவராகவும் இல்லாம அலட்டலாவும் இல்லாம சரியா இருக்குமா என்று மகளை மனக்கோலத்தில் பார்த்து பூரிப்பில் சொன்னார் அங்கே இருந்த மஞ்சுளா சேல அழக கட்டிவிட்டுருக்காங்கல்லம்மா வதனா கேட்க ஆமா ஆனாலும் நீ இன்னும் சேல கட்டி பழகாம ஒப்பே திட்டடி என்று அப்பொழுதும் ஒரு கொட்டு வைத்தார் உங்க மாப்பிளைக்கு நான் மாடர்ன் ட்ரெஸ் போட்டாதாம்மா பிடிக்கும் என்று சொல்லி நாக்கை கண்ணத்திற்குள் அதக்கி சிரித்து கொண்டாள் ஹம் நான் அவர்கிட்ட கேட்க மாட்டேங்க தைரியம் சரி சரி வாயடிக்காம இத முதல்ல சாப்பிட்டு அப்புறம் சாப்பிட ரொம்ப நேரம் ஆகும் என்று அப்பொழுதுதான் சுட சுட தயாராகி இருந்த இட்லியை கொடுத்து மகளை சாப்பிட வைத்தார் அவருக்குமா மாப்பிளைக்கும் அந்த இளங்கோ பையன் கிட்ட கொடுத்து விட்டுட்டண்டா என்றார் அப்போதுதான் அவளுக்கு நிம்மதியானது அடுத்த நிமிடங்கள் பரபரப்பாக செல்ல பெண் மாப்பிளை மேடைக்கு அழைக்கப்பட்டனர் மேடையில் சந்திக்கும் போது இருவரின் பார்வையும் முட்டி மோதி கன நேரத்தில் காதல் செய்து கொண்டது முதல் முறையாக அவளை சேலையில் பார்த்து அவன் கண்களை விரித்து புருவத்தை உயர்த்தி விரல்களால் அபிநயம் பிடித்து சூப்பர் என்றான் அவள் பெருமையும் நாணமுமாக அவன் அருகே வந்து அமர சுந்தர பெண்ணே என்பதை தவிர அவனால் வேறு எதுவும் உச்சரிக்க முடியவில்லை பட்டு வேஷ்டி சட்டையில் அவளும் அவனை கண்குளிர கண்டு ஒருவித மோன நிலையில் இருந்தாள் இருவரும் தங்களின் துணையின் அண்மையில் லயித்து கனவுலகில் சஞ்சரித்து சுற்றி உள்ள யாரின் நினைவும் இல்லாமல் தங்களுக்கான அந்த பொன்னான நேரத்தை ரசித்து அவன் கையில் கொடுக்கப்பட்ட தாலியை தன்னவளின் கழுத்தில் சூட்டி தன் மனவாட்டியாக்கிக் கொண்டான் குனிந்து தாலியை வாங்கிக் கொண்ட ஸ்ரீவதனாவின் கண்களில் உணர்ச்சி வசத்தில் துளிர்த்த நீர்த்துளி சரியாக அவள் தாலியில் வந்து விழுந்தது போராடி காத்திருந்து தன்னவனை கைப்பிடித்த பொன்னான தருணம் மனம் பெருமிதத்தில் விம்மியது அவள் மனநிலை புரிந்து எப்பொழுதும் போல அவள் கையை அழுத்தமாக பற்றி கொண்டான் மாதவ் கிருஷ்ணா இருவரும் தங்கள் மகிழ்ச்சியை பகிர்ந்து கொள்வது போல ஒருவரின் முகத்தை ஒருவர் பார்த்து புன்னகைத்து கொண்டனர் அடுத்த சடங்குகள் ஆரம்பிக்க அனைத்திலும் மகிழ்ச்சியுடனே கலந்து கொண்டான் மாதவ் இளைய மகளின் திருமணம் மனதிற்கு நிறைவுடன் நடந்தாலும் தங்கள் முறைப்படி செய்யும் திருமண சடங்குகளுக்கு அவனின் முகம் மாறுகிறதா என்று கண்கொத்தி பாம்பாக பார்த்து கொண்டிருந்தார் சுரேஷ் தனக்கு எல்லாமுமாக இருப்பவளை தனக்கே தனக்கென்று மாற்றிக்கொள்ளும் சடங்குகளில் அவன் எப்படி சுணங்குவானாம் இரட்டிப்பு மகிழ்ச்சியுடன் அவர்கள் சொன்னதையெல்லாம் செய்தான் கூடுமானவரை வதனாவின் கையை விடாமல் பற்றிக் கொண்டிருந்தான் ஆட கொஞ்ச நேரம் அவ கையை விடுங்க டாக்டர் என்னவோ நாங்க கடத்திக்கிட்டு போற மாதிரி எப்பவும் பிடிச்சுக்கிட்டே இருக்கீங்க என்று காலையில்தான் கல்யாணத்திற்கு வந்து சேர்ந்த ஜனனி கேலியாக சொல்ல ஏன் விடணும் இந்த நாளுக்காக நாங்க கிட்டத்தட்ட ஒன் அண்ட் ஹாஃப் இயர்ஸா காத்திருக்கோம் இனி யாரும் ஏன் அவ கையை பிடிச்சிருக்கேன்னு என கேள்வி கேட்க முடியாது இது எனக்கே எனக்கான கை என்றவன் அவளின் கையை தூக்கி நெஞ்சோடு அழுத்தி கொண்டான் ஸ்ரீவதனாவின் முகம் நாணத்தில் தத்தளிக்க சுற்றி இருந்தவர்கள் சிரிக்க ஆரம்பித்தனர் சுரேஷ் மட்டும் காதில் புகை வராத குறையாக பார்த்து கொண்டிருந்தார் மெட்டி போட சொல்ல அம்மியில் கால் வைத்தவளின் பாதத்தை மென்மையிலும் மென்மையாக பற்றி மெட்டியை போட்டுவிட்டு நிமிர்ந்து அவளை பார்த்து புன்னகைத்தான் அவனையே காதல் பொங்க பார்த்து கொண்டிருந்தாள் ஸ்ரீவதனா அப்படியே குனிந்து அவன் நெற்றியில் இதழ் பதிக்கும் ஆசை துளிர்த்தது அவளுக்குள் ஆனால் சுற்றி இருந்தவர்களை கருத்தில் வைத்து தன்னை அடக்கிக் கொண்டாள் அவளின் எண்ணத்தை அவள் கண்களில் படித்தானோ என்னவோ அடுத்த காலில் மெட்டியை போட்டுவிட்டு சட்டென்று அவளின் பாதத்தை பூபோல் கரத்தில் ஏந்தியவன் அடுத்த நொடி அவளின் கால்களில் அழுத்தமாக தன் அதரங்களை பதித்தான் 
ஸ்ரீவதனாவின் மேனி மொத்தமாக சிவந்துவிட சுற்றியிருந்தோர் ஹோ என்று உற்சாக குரல் எழுப்பினர் டாக்டர் சகல அசத்திரா இருப்பாரு மனைவியின் தோளில் இடித்து சிரித்தான் நகுலன் நீங்கள்லாம் எனக்கு இது மாதிரி செய்யவே இல்லை என்று நித்யஸ்ரீ நொடிந்து கொள்ள அது ஏன் கொற இதோ அம்மி இருக்கு அருகிலேயே நானும் இருக்கேன் வா ஒரு ட்ரையல் பார்த்துடுவோம் என்று நக்கலன் அவள் கையை பிடித்து இழுக்க அச்சோ நான் சும்மா சொன்னேன் என்ன ஆள விடுங்க சாமி இத்தனை பேர் முன்னாடி மானத்தை வாங்கிடாதீங்க என்று அலறி அடித்து கொண்டு தள்ளி போய் நின்று கொண்டாள் நித்யஸ்ரீ மாதவின் செய்கையை இளையவர்கள் பார்த்து மகிழ்ந்து ஒருவருக்கொருவர் கேலியில் இறங்க பெரியவர்கள் சங்கடத்துடன் நெளிய சுரேஷ் தலையில் அடித்து கொண்டு ஏதோ வேலை இருப்பது போல அங்கிருந்து வேகமாக நகர்ந்தார் கொண்டாட்டமும் உற்சாகமுமாக நேரம் செல்ல விருந்தினர்களுடன் புகைப்படம் எடுக்க ஆரம்பித்தனர் அது முடிந்ததும் அவர்களை மட்டும் நிற்க வைத்து விதவிதமாக புகைப்படம் எடுத்து தள்ளினார் புகைப்படக் கலைஞர் வதனாவை கையில் தூக்கியபடி போஸ் கொடுக்க சொல்ல உடனே சட்டென்று அவளை கைகளில் ஏந்தி கொண்டான் இவன் என்ன இப்படியெல்லாம் போட்டோ எடுக்கிறான் நல்லாவே இல்லை நான் போய் உடனே நிறுத்த சொல்றேன் என்று மனைவியிடம் கொதித்துவிட்டு செல்ல போன சுரேஷை மஞ்சுளா தடுத்து நிறுத்தினார் இந்த காலத்தில் இதை விட எப்படி எப்படியோ போட்டோ எடுக்கிறாங்க அதை விட இது ஒன்றும் மோசம் இல்லை பெசாம இருங்க நேற்று நைட்டு தான் எடுக்க வேண்டான்னு சொன்னீங்க ஆனால் இன்னைக்கு அவங்க ரெண்டு பேரும் புருஷன் பொண்டாட்டி இனிமே போய் நீங்களோ நானும் மூக்க நுழைக்க முடியாது நீங்கள் இங்கே வாங்க என்று அவரை வேறு பக்கம் அழைத்து சென்றார் மஞ்சுளா கல்யாணம் ஆயிட்டா அவ என் பொண்ணு இல்லைன்னு ஆயிடுமா ஏன் முன்னாடியே இப்படி போஸ் கொடுத்துட்ருக்கா என்று மருமகனை யாரோ போல் மனதிற்குள் கரித்து கொட்டி கொண்டிருந்தார் சென்று கொண்டே மீண்டும் திரும்பி பார்க்க இப்பொழுது வதனாவை கைகளில் வளைத்து தாங்கி அப்படியே குனிந்து அவள் நெற்றியில் முத்தமிடும் போஸை மாதவ் கொடுத்து கொண்டிருக்க ஐயோ என்று மனதிற்குள் அலறியபடி பார்வையை வேகமாக திருப்பிக் கொண்டார் இவன் செய்யறது சரியே இல்லை இப்போதும் அவரின் மனதின் முணுமுணுப்பு அடங்கவே இல்லை நித்யஸ்ரீ திருமணத்தில் தனியாக ஒரு பூங்காவிற்கு அழைத்து சென்று இதுபோல ஜோடியாக புகைப்படம் எடுத்ததால் அவருக்கு ஒன்றும் வித்தியாசமாக தெரியவில்லை ஆனால் இப்பொழுது இளைய மகளுக்கு மேடையில் வைத்தே அப்படி புகைப்படம் எடுக்க உள்ளுக்குள் கொதித்து போனார் அவர் இரவு புகைப்படம் எடுக்க வேண்டாம் என்று அவர் தடை சொன்னதாலோ என்னவோ இருக்கும் பிலுமையெல்லாம் காலி செய்ய மேடையில் வைத்தே புகைப்படமாக எடுத்து தள்ளினார் புகைப்படக் கலைஞர் சுரேஷின் காதில் புகை வர வைத்து ஒரு வழியாக புகைப்படம் எடுத்து முடித்துவிட்டு சாப்பிட்டதும் சிறிது நேரம் நண்பர்களுடன் அமர்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்தனர் அப்பொழுது அங்கே வந்த இளங்கோ அடுத்து என்ன மாதவ் வீட்டுக்கு எப்ப கிளம்பணும் என்று கேட்டான் தெரியல இளங்கோ என்றவன் கேள்வியாக மனைவியை பார்த்தான் மண்டபத்தில இருந்து மாப்பிள்ள வீட்டுக்கு தான் முதல்ல போனுமா இங்க நம்ம வீடு இல்லாததுனால நக்குலனை தான் வீட்டுக்கு போய் அங்க பாலும் பழமும் சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் எங்க வீட்டுக்கு போகணும்னு அப்பா சொன்னாரு என்றாள் ஸ்ரீவதனா அவளை யோசனையுடன் பார்த்தவன் தாடியை நீவி கொண்டான் என்ன யோசிக்கிறீங்க மாதவ் மனைவி கேட்க அண்ணா எல்லி அண்ணா எங்க நானும் மாத்தாட பேக்கு நான் பேசணும் என்றான் அண்ணா கிட்ட என்ன பேசணும் அவரு எங்க இருக்காருன்னு தெரியலையே என்று பார்வையை மண்டபத்திற்குள் சுழற்றி பார்த்தாள் மண்டப வாசலில் நின்று யாருடனோ பேசிக் கொண்டிருந்தான் நகுலன் அதோ அங்க இருக்காரு அவள் சுட்டி காட்ட நானே போய் பேசிட்டு வரேன் என்று எழுந்து சென்றான் அவன் சென்று கொண்டிருக்கும் போதே பேசி முடித்துவிட்டு எதிரே வந்தான் நகுலன் மாதவை பார்த்ததும் என்ன மாதவ் நகுலன் கேட்க அண்ணா எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் என்றான் நகுலனிடம் சொல்லுங்க மாதவ் என் பக்கம் சடங்கெல்லாம் உங்க வீட்டில் வச்சு செய்ய போறதா வதனா சொன்னான் ஆமா அப்படிதான் மாமா சொல்லிட்டு இருந்தாரு அதுக்கு தான் காரை ரெடி பண்ணி வைக்க சொல்லிட்டு வர நான் சொல்றத நீங்க இப்போ சரியா புரிஞ்சுக்குவீங்கன்னு நம்பிக்கையில தான் சொல்றேன் அண்ணா நீங்க தவறா எடுத்துக்க கூடாது எதுக்கு மாதவ் இவ்வளோ பீடிக பழிச்சுன்னு சொல்லுங்க என்று நகுலன் சொன்ன பிறகும் மாதவிடம் சிறிது தயக்கம் இருக்கவே செய்தது உங்க வீட்டுக்கு ஒரு நாள் நான் கண்டிப்பா வரேன் ஆனா இன்னைக்கு வேண்டாண்ணா இன்னைக்கு வதனா பக்க சடங்க மட்டும் செய்யலாம் ஏன் பக்க சடங்க ஊர்ல போய் எங்க வீட்டில் அப்பா அம்மா வாழ்ந்த இடத்துல செய்ய ஆசைப்படுறேன் என்றான் அவனை கனிவுடன் பார்த்த நகுலன் உங்க ஆசை நியாயமான ஆசைதான் மாதவ் உங்க ஃபீலிங்ஸ் எனக்கு புரியுது உங்க விருப்பப்படியே செய்யலாம் என்றான் நகுலன் உங்க பேரண்ட்ஸ் அவங்க கிட்ட நான் சொல்லிக்கிறேன் ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ணா 
நமக்குள்ள இதெல்லாம் எதுக்கு விடுங்க ஆனா மாமா தான் என்ன சொல்வாரோ எனக்கு தெரியல என்று தயங்கினான் நகுலன் அதை நான் பார்த்துக்கிறேன்னா என்று கண்களை செமிட்டினான் ஏதோ விவகாரமா செய்ய போறீங்க போல இருக்கே என்ன அது நகுலன் ஆர்வமாக கேட்க இன்னும் ஸ்வல்ப சமய தள்ளி கொத்தாகத்தே இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் தெரியும் என்றான் மர்ம சிரிப்புடன் அவன் சொன்னது புரியாமல் முழித்தவனிடம் விளக்கம் சொல்லிவிட்டு அங்கிருந்து நகர்ந்தான் சற்று நேரத்தில் மணப்பெண் அறையில் சுரேஷின் குரல் சத்தமாக ஒழித்தது அத்தங்கிட்ட என்ன சொன்னீங்க மாதவ் அப்பா இப்படி சத்தம் போடுறாரு பயத்துடன் கணவனிடம் கேட்டாள் ஸ்ரீவதனா அங்க போய் பாரு உனக்கே தெரியும் என்றான் அலட்டிக்கொள்ளாமல் நீங்களும் என் கூட வாங்க என்று அவனின் கையை பிடித்து அழைத்தாள் நீ முன்னாடி போ என்னை பார்த்தா இப்ப இன்னும் டென்ஷன் ஆவாரு என்று அவளை மட்டும் அனுப்பி வைத்தான் இதெல்லாம் சரியே இல்லை சொல்லிவே அவன் கிட்ட கல்யாணம் முடிஞ்சதும் அவன் வேலையை காட்டுறானா என்று சுரேஷ் மனைவியிடம் கத்தி கொண்டிருக்க ஏங்க இப்ப அவர் நம்ம மாப்பிள்ள அந்த மரியாதையை கொடுங்க என்று மஞ்சுளா அதட்ட ஆமா மாப்பிள்ள பெரிய மாப்பிள்ள நான் இந்த கல்யாணத்துக்கு சம்மதிக்கலனா அவன் என் மாப்பிள்ள ஆயிருப்பானா என்று எகத்தாளமாக கேட்டார் அதெல்லாம் இப்ப பேசக்கூடாதுங்க முன்னாடி எப்படி இருந்தாலும் இப்ப மாப்பிள்ளைக்கு உண்டான மரியாதைய நாம கொடுத்துதான் ஆகணும் அப்பதான் நம்ம பொண்ணு வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும் இல்லைனா என்ன பண்ணிடுவானா நம்ம பொண்ண அப்படி ஏதாவது செஞ்சா நான் சும்மா இருக்க மாட்டேன் என்று தவ்வினார் இப்ப என்னப்பா பிரச்சனை என்றபடி உள்ளே வந்தாள் ஸ்ரீவதனா அவர் கடைசியாக சொன்னது மட்டும் அவள் காதில் தெளிவாக விழுந்திருந்தது ஒன்னும் இல்லடா இங்க வா அவ்வளவு நேரம் கொதித்து கொண்டிருந்தவர் மகளை பார்த்ததும் அப்படியே பாகாக உருகினார் அவள் அருகில் வந்ததும் அவளின் தோளில் கையை போட்டு பாசமாக அணைத்து கொண்டவர் பாரு இப்பதான் கல்யாணம் முடிஞ்சிருக்கு அவ ஒரு ரெண்டு நாள் நம்ம வீட்டில் இருக்கணும்னு எனக்கும் ஆசை இருக்காதா என்று மனைவியிடம் கேட்டார் மாப்பிள்ள ஆசையும் நம்ம நினைக்கணுங்க என்றார் மஞ்சுளா நீங்க ரெண்டு பேரும் என்னம்மா பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க என்று புரியாமல் இருவரையும் பார்த்தாள் மகள் அப்போது அறைக்குள் நித்யஸ்ரீயும் நகலனும் வந்து அவர்கள் பேச்சை கலைக்காமல் நின்றனர் நம்ம வீட்டில் நீ ரெண்டு நாள் இருந்துட்டு அப்புறம் பெங்களூருக்கு அனுப்பி வைக்கலான்னு அப்பா முடிவு செஞ்சிருந்தண்டா ஆனா அவ என்று ஆரம்பித்தவர் மகளின் முகத்தை பார்த்துவிட்டு ஆனா உன் புருஷன் இன்னைக்கு சாயந்தரமே பெங்களூருக்கு போகணும்னு ஃபிளைட் டிக்கெட் எடுத்துட்டாராமா அது மட்டுமா மாப்பிள்ள முறை சடங்கெல்லாம் பெரிய மாப்பிள்ள வீட்டில் வச்சு செய்வோம்னு சொன்னதுக்கு வேண்டான்னு சொல்லிட்டு பெங்களூர்ல அவர் வீட்டில் தான் வச்சு செய்ய போறேன்னு சொல்லியிருக்காரு இதெல்லாம் நல்லாவா இருக்கு அங்க வச்சு சடங்கு செய்ய அங்க யார் இருக்கா பெத்தவங்க உயிரோட இல்லாம அவர் ஏன் அங்கதான் தான் சடங்கு செய்யணும்னு சொல்றாரு என்று ஆதங்கமாக கேட்டார் சுரேஷ் ஸ்ரீவதனாவிற்கு என்ன சொல்வதென்றே புரியவில்லை மாதவின் நியாயமான ஆசையும் புரிந்தது அதே நேரம் தந்தையின் ஆதங்கமும் புரிந்தது ஆனால் தந்தைக்கு ஆதரவாக பேச அவளால் முடியவில்லை மாதவி படி முடிவெடுத்திருந்தால் அதற்கு நியாயமான காரணம் இருக்கும் என்று அவளுக்கு தெரியும் திருமண விஷயத்தில் எல்லாம் சுரேஷின் விருப்பப்படிதான் நடந்தது அதற்கு மாதவும் எந்த மறுப்பும் சொல்லவில்லை இப்போது மாதவின் விருப்பப்படி நடப்பதில் தவறில்லை என்றுதான் அவளுக்கு தோன்றியது கூடவே தந்தை சொன்ன வார்த்தை மனதின் ஓரம் உறுத்த அவருக்கு சொந்தக்காரங்க எல்லாம் அங்க இருக்காங்கப்பா அதோட அவருக்கு இனி நான் இருக்கேனே இனி அவரை யாரும் இல்லாதவர்னு சொல்லாதீங்க மனசுக்கு கஷ்டமா இருக்கு என்றாள் அது அது வந்து என்று தடுமாறிய சுரேஷ் அவங்க பெத்தவங்க இப்ப உயிரோட இல்லையே அத சொன்னண்டா என்று சமாதானமாக சொன்னார் நீ உன் புருஷனுக்கு எடுத்து சொல்லுடா அப்பா சொன்னபடி எல்லா சடங்கும் இங்கே நடக்கட்டுமே அப்படியே இங்க ரெண்டு நாள் இருந்துட்டு போங்க என்றார் இதமான குரலில் அவரின் இதமான பேச்சு அவளை கட்டி போட சட்டென்று அவளால் எதுவும் சொல்ல முடியவில்லை மனம் கணவனுக்கு ஆதரவாக யோசித்தாலும் வார்த்தைகள் என்னவோ அப்பாவிற்கு ஆதரவாக எழும்பவில்லை இரண்டு பக்கமும் இடி வாங்கும் மத்தளமாக பரிதாபமாக நின்றவள் தனக்கு ஆதரவாக யாரும் பேச மாட்டார்களா என்பது போல் முதலில் அன்னையை பார்த்து பின் அக்காவின் புறம் பார்வையை திருப்பினாள் ஏதாவது பேசங்கா அவளின் கண்கள் இறஞ்சிற்று நித்யஸ்ரீயோ கணவனை பார்த்தாள் நகுலன் தான் பார்த்து கொள்வதாக ஆதரவாக கண்களை மூடி திறந்தான் மாமா இப்ப மாதவ் சொன்னபடி செய்யலாமே உங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு பாலும் பழமும் சாப்பிட்டுட்டு சாயந்தரம் வர பொண்ணு மாப்பிள்ளையும் அங்கதானே இருப்பாங்க அப்புறம் பெங்களூருக்கு கிளம்பி போயிட்டு நாளைக்கு அங்க நடக்க போற பார்ட்டில கலந்துகிட்டு 
அடுத்து நாலு நாள் ஹனிமூன் போயிட்டு இங்கே தானே வருவாங்க இங்கே ரெண்டு நாள் இருக்கிறது கன்ஃபார்ம் அதனால் இப்போ நாம் அந்த ஏற்பாடை பார்ப்போம் என்று இளங்கு மூலம் தெரிந்து கொண்ட தகவலையும் சேர்த்தே சொன்னான் நகுலன் ஆனா அது எப்படி மாப்பிள்ள இன்னைக்கே அனுப்ப முடியும் என்று அப்பொழுதும் தயங்கினார் சுரேஷ் மனைவியிடம் எகிரி அவரால் மூத்த மருமகனிடம் அப்படி அவரால் எகிர முடியவில்லை அப்படி தயங்கியவரிடம் நகுலனுக்கு பேச வசதியாகி போனது மாதவ் பக்க விருப்பத்தை எடுத்துரைத்து வேறு வழி இல்லாமல் அவரை சம்மதமாக தலையை அசைக்க வைத்தான் நகுலன் அத்துடன் பேச்சுவார்த்தை முடிய புது மணமக்களை மணப்பெண் வீட்டிற்கு அழைத்து செல்லும் வேலை துரிதகதியில் ஏற்பாடானது அத்தியாயம் இருபத்தி இரண்டு மணமக்கள் பெண் வீட்டிற்கு வந்து பாலும் பழமும் அருந்திவிட்டு சோஃபாவில் அமர்ந்திருந்தனர் ஸ்ரீவதனாவின் நெருங்கிய உறவினர்கள் அங்கே இருக்க மாதவ் கிருஷ்ணா அனைவருடனும் கலகலப்பாக பேசினான் அவன் இன்று தங்கள் வீட்டில் தங்க போவதில்லை என்று சொல்லவும் தன்னை பெண் கேட்டு இங்கே வந்த அன்று தன் தந்தை பேசியதை மனதில் வைத்து அப்படி சொல்கிறானோ என்று நினைத்திருந்தாள் ஸ்ரீவதனா அன்றைய நினைவில் தங்கள் வீட்டில் இருக்க சங்கடப்படுவானோ என்று கூட நினைத்து பயந்திருந்தாள் ஆனால் அது எதுவும் இப்பொழுது ஞாபகம் இல்லாதவன் போல் சோஃபாவில் இலகுவாக சாய்ந்து அமர்ந்து அவளின் மாமாவிடம் ஏதோ பேசிக் கொண்டிருந்தான் தன் அருகில் அமர்ந்திருந்த கணவனை ஓர பார்வையால் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் ஸ்ரீவதனா பெங்களூர் செல்லும் முடிவை பற்றி அவனாக அவளிடம் இன்னும் சொல்லவில்லை தன்னிடம் சொன்னால் மறுப்போம் என்று நினைத்திருப்பானோ என்ற சிந்தனையுடன் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அவளின் பார்வையை உணர்ந்தவன் போல் அவள் புறம் திரும்பியவன் அவளின் முகத்தில் ஓடிய சிந்தனை முடிச்சை கண்டு என்ன என்பது போல் புருவத்தை உயர்த்தினான் ஒன்றும் இல்லை என்பது போல் தலையை அசைத்து கொண்டாள் அவளை ஆழ்ந்து பார்த்தவன் பின்பு மீண்டும் உறவினர்களிடம் பேசுவதை தொடர்ந்தான் நமதுல இல்லாம வேற மாநிலம் வேற பாஷை பேசுற பையனா இருக்கானே எப்படி இருப்பானோன்னு நினச்ச ஆனா ரொம்ப நல்ல பிள்ளையாதான் இருக்காரு தான் ஒரு டாக்டருங்கிற தலகணம் இல்லாம எல்லார்கிட்டையும் நல்லா பேசுறாரு யார்கிட்ட பேசிட்டு இருந்தாலும் உன் பொண்ணு மேலேயும் கவனம் வச்சிருக்காரு அவ நினைக்கிறத அவ சொல்லாமலே புரிஞ்சுக்கிறது போல இருக்கு உன் பொண்ணை நல்லா பார்த்துக்குவார் ரொம்ப நல்ல மாப்பிள்ளையா தான் உன் பொண்ணு செலக்ட் பண்ணியிருக்கா இது மாதிரி ஒரு மாப்பிள்ளை கிடைக்க நீ கொடுத்து வச்சிருக்கணும் சுரேஷின் பெரியப்பா ஒருவர் அவரிடம் சொல்லி கொண்டிருக்க சுரேஷ் கடனே என்று கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் அந்த பெரியவர் மட்டுமல்ல நேற்றிலிருந்து பலரும் இதே மாதிரி வேறு வேறு வார்த்தைகளை போட்டு மாதவ் கிருஷ்ணாவை பற்றி பெருமையாக பேசியிருந்தனர் அனைத்தையும் கேட்டுக்கொண்டாலும் அவருக்கு மட்டும் ஏனோ நல்ல மருமகன் கிடைத்திருக்கிறான் என்ற பெருமை மட்டும் ஏற்படவில்லை அதோடு அன்று அவன் தன் வீடு வந்தபோது தான் அவ்வளவு மரியாதை குறைவாக பேசிவிட்டு இன்று ஒன்றுமே நடக்காதது போல் அவனுடன் அவரால் ஒட்டி உறவாடவும் முடியவில்லை அதனால் அவன் இருக்கும் பக்கமே வராமல் தள்ளி இருந்தே அவ்வப்பொழுது அவனின் மீது ஒரு பார்வையை வைத்திருந்தார் வெறும் பார்வையுடன் நிறுத்திக் கொள்ளாமல் தன் வீட்டில் இருப்பதால் அவனிடம் எதுவும் பிடித்தமின்மை இருக்கிறதா என்று ஆராய்ச்சியும் நடத்தி கொண்டுதான் இருந்தார் அவனிடம் அப்படி எதுவும் தெரியவில்லை என்பதில் ஏமாற்றமா நிம்மதியா என்ன மாதிரி உணர்வுகள் என்று அவருக்கே தெரியவில்லை ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு உணர்வுடன் நேரம் செல்ல மத்திய உணவு நேரம் முடிந்ததும் மாதவ் அருகில் வந்தாள் ஸ்ரீவதனா மாதவ் ட்ரெஸ்ஸை மாத்திட்டு கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுக்கிறீங்களா என்று கேட்டாள் ஓகே தான் அதுவும் ஹோரூமா இருந்தா இன்னும் டபுள் ஓகே என்றான் கண்களை செமிட்டி அவனை போலியாக முறைத்தவள் ஏ ரூம் தான் வாங்க என்று அவனை அழைத்து சென்று அறையின் வாயிலில் நின்று கொண்டு போய் மாத்திட்டு வந்துருங்க மாதவ் உங்க ட்ரெஸ்ஸை கற்றல் பக்கத்தில் இருக்கிற மேஜையில வச்சிருக்கேன் என்றாள் ஏ நீ உள்ள வர மாட்டியா அவன் எதிர்பார்ப்புடன் கேட்க வர முடியாது என்று பிகு செய்தாள் ஏகே ஏ ஏமாற்றத்துடன் கேட்டான் நீங்க மட்டும் எல்லாம் என்கிட்ட சொல்லிட்டா செய்யறீங்க நான் மட்டும் ஏன் சொல்லணும் என்றாள் முறைப்புடன் அப்படி நான் உங்ககிட்ட சொல்லாம என்ன செஞ்சனா குறும்பு சிரிப்புடன் கேட்டான் அப்ப நீங்க எதுவுமே என்கிட்ட சொல்லாம செய்யல அப்படிதானே உர்ரு என்ற முகத்துடன் கேட்டாள் தோலை மட்டும் அவன் குழுக்க நீங்க என்னவோ முடிவு பண்ணிட்டு செய்யற மாதிரி இருக்கு அது என்னன்னு தான் தெரியல என்று அவனை யோசனையுடன் பார்த்து கொண்டே சொன்னாள் ஹலதா அப்படியா என்று புருவ முயர்த்தி கேட்டான் என கிண்டலா அவளின் முறைப்பு கூட அவளுக்கு பதில் சொல்லாமல் அறைக்குள் சென்றவன்
ஒன்று நிமிஷா பண்ணி இல்லி ஒரு நிமிஷம் இங்கே வா என்று அழைத்தான் எதுக்கு என்றவள் உள்ளே செல்லவில்லை அவளின் கையை பிடித்து சுண்டி இழுத்து அடுத்த நிமிடம் கதவை அடைத்தவன் அதே வேகத்தில் அவளை தன் கைகளுக்குள் கொண்டு வந்திருந்தான் என்ன நடந்தது என்று உணர்ந்து கொள்ளவே அவளுக்கு ஒரு வினாடி தேவைப்பட்டது உணர்ந்தபொழுது அவனது இறுகிய அணைப்பிற்குள் இருந்தாள் என்ன இது விட்டுங்க வெளியில எல்லாரும் இருக்காங்க என்று அவனின் கை சிறையை விளக்க முயன்றாள் அவனின் பிடி இறுக்கமானது மட்டும் இல்லாமல் அவளின் கழுத்தில் வாகாக முகத்தை புதைத்து கொண்டான் மாதவ் என்ன இப்படி வெளியில எல்லாரும் இருக்கும்போது நாம ரூமுக்குள்ள இப்படி இருக்கிறது எப்படியோ இருக்கு பிளீஸ் விடுங்க என்றாள் கெஞ்சலாக தன் இறுகிய அணைப்பை விடுவித்து அவள் முகம் நோக்கியவன் என் முடிவுக்கு காரணம் இப்போ உனக்கு புரிஞ்சிருக்குமே என்று ஒற்றை புருவத்தை ஏற்றி இறக்கி கேட்டான் அவனின் செய்கையில் மயங்கியவளுக்கு அதுவரை இருந்த முறைப்பெல்லாம் காணாமல் போக நான சிரிப்பில் அவளின் உதடுகள் விரிந்தன என்ன ஓகேவா என்று குறும்பு புன்னகையுடன் கேட்டான் பதில் சொல்லாமல் அவன் மார்பில் முகம் புதைத்துக் கொண்டாள் ஓங்கிட்ட சொல்லாம நான் முடிவெடுத்தது பிடிக்கலையா நீ என்ன புரிஞ்சிருப்பேன்னு நினைச்ச என்றான் நீங்க சொல்லாமலே புரிஞ்சது அதான் நான் அப்பா கிட்ட கூட அவர் சொல்றது தான் சரின்னு நான் சொல்லவே இல்லை என்றாள் அது அவனுக்கு மகிழ்ச்சியை தர அவளின் முகத்தை கைகளில் தாங்கி தன் அதரங்களை நெற்றியில் பதித்தான் பின் தன்னை விட்டு அவளை தள்ளி நிறுத்தி தலை முதல் கால்வரை ஆராய்ந்தான் ஏன் அப்படி பார்க்குறீங்க அவள் புன்னகையுடன் கேட்க இன்னைக்குதான் உன்னை சாரியில பார்க்குற தும்ப சென்னாகிதே ரொம்ப நல்லா இருக்கு நனகே இஷ்டம் ஆயிட்டு எனக்கு பிடிச்சிருக்கு இன்னைக்கு நைட்டு நீ சாரி கட்டு என்றான் ரசனையுடன் ஐயோ எனக்கு சேலை கட்ட தெரியாதே என்று உள்ளுக்குள் அலறினாலும் வெளியே சம்மதமாக தலையை அசைத்தாள் சரி நீங்க ட்ரெஸ் மாத்திட்டு ரெஸ்ட் எடுங்க நான் வெளியில போற என்றாள் ஹோக பேடா போகாத இங்கே இரு என்றான் பிளீஸ் மாதவ் நான் அக்கா ரூம்ல போய் ட்ரெஸ் மாத்திட்டு அப்படியே அவங்க கூட கொஞ்ச நேரம் பேசிட்டு குட்டீஸ் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு வரேன் கல்யாண பிஸியில் ரெண்டு மூணு நாளாக அவங்க கூட சரியா பேசக்கூட இல்லை நாம் இன்னிக்கே வேற ஊருக்கு கிளம்பி போ போகிறோம் இல்லைனா கூட அப்புறம் பேசிக்கலான்னு இருக்கலாம் என்றாள் கெஞ்சலாக அதில் மனம் இறங்கியவன் ஓகே போயிட்டு வா நாம் ஃபைவ் ஓ கிளாக் இங்கேருந்து கிளம்பணும் பேகாவா சீக்கிரவா என்று சொல்லிவிட்டு அனுப்பி வைத்தான் ம் சரி என்றவள் கதவை திறந்து வெளியே சென்றாள் அதன் பிறகு நேரம் ரக்கை கட்டி பறந்தது மகளுக்கு கொடுத்துவிட மஞ்சுளா சில பொருட்களை மூட்டை கட்ட அதை உர் என்று முறைத்து பார்த்து கொண்டிருந்தார் சுரேஷ் ஏன் இப்படி பார்க்குறீங்க என்று மஞ்சுளா கேட்க எனக்கு இது கொஞ்சம் கூட பிடிக்கல என்றார் எது இதெல்லாம் வதனாக்கு கொடுத்து விடுறதா அதில்ல நம்ம பொண்ணு இன்னிக்கே கிளம்புறது என்ன அவசரம் இன்னிக்கே கிளம்புறாங்க அங்கே போய் நம்ம பொண்ணு தனியாக தானே கஷ்டப்படணும் என்றார் தனியாக என்ன தனியா மாப்பிள்ளைய கூட இருக்கும்போது என்ன தனியாக இருக்க போறா அப்படி பார்த்தா இத்தனை நாளா அவ தனியாக தான் அந்த ஊரில் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தா அது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா என்று கேட்டார் அதுவும் இதுவும் ஒன்னா என்றார் சலிப்பாக ஒன்னு இல்லைதான் ஆனால் அதை விட இனி நாம் கவலை இல்லாமல் இருக்கலாம் பொண்ணை ஒரு நல்லவர் கையில் பிடிச்சி கொடுத்துட்டோம் இனி அவளுக்கு எல்லாமே அவர் பார்த்துப்பாரு அவ அங்கே புருஷன் கூட பத்திரமா இருக்கான்னு நாமளும் நிம்மதியாக இருக்கலாம் அப்படி நினைங்கல அதை விட்டுட்டு ஏதாவது சொல்லிக்கிட்டு என்று மஞ்சுளா சொல்ல வர வர நீ ரொம்ப பேசுற அவன் கையில் பொண்ணை பிடிச்சி கொடுத்துட்டு நிம்மதி வேற வரணுமாக்கும் என்றார் ஏங்க நீங்க இப்படி பேசுனா நான் பேசாமல் இருக்க முடியுமா இப்போ உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை யாரெல்லாம் குறை சொல்லுவாங்கன்னு சொன்னீங்களோ அந்த சொந்தங்களே மாப்பிள்ள ரொம்ப நல்லவர்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க அதை விட வேற உங்களுக்கு என்ன வேணும் அவர் எதில் குறைஞ்சி போயிட்டாருன்னு நம்ம மாப்பிள்ளனு மரியாதை இல்லாமல் அதனை இப்படியே பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க இனி நம்ம பெரிய மருமகனுக்கு என்ன மரியாதை கொடுக்குறோமோ அதையே தான் சின்ன மருமகனுக்கும் கொடுக்கணும் அதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க என்றார் அதற்கு அவர் வாய்க்குள்ளேயே என்னவோ முனுமுணுத்தார் அங்கே ஸ்ரீவதனாவும் நித்யஸ்ரீயும் வர அத்துடன் அவர்கள் பேச்சு முடிந்து போனது அன்னையுடன் சேர்ந்து அவர்களும் எடுத்து வைக்க ஆரம்பித்தனர் நேரம் செல்ல மாலை மாதவ் கிருஷ்ணாவும் ஸ்ரீவதனாவும் கிளம்பினர் விமானத்தில் செல்வதாக இருந்ததால் அனைவரும் அவர்களை வழி அனுப்ப விமான நிலையத்திற்கு வந்திருந்தனர் பார்த்து பத்திரமா போயிட்டு வாடா போயிட்டு சீக்கிரம் இங்கே வரணும் அப்பா காத்துக்கிட்டு இருப்பேன் என்றார் சுரேஷ் சரிப்பா 
நீங்க உடம்ப பாத்துக்கோங்க மாத்திரை எல்லாம் சரியா எடுத்துக்கோங்க என்றாள் மகள் அடுத்து அன்னை அக்கா அத்தான் அவர்கள் குழந்தைகளிடம் எல்லாம் சொல்லி கொண்டாள் போயிட்டு வரும் மாவா ஹத்தே ஹத்திகே அண்ணா குட்டீஸ் பாய் என்று எல்லாரிடமும் முறைப்படி சொல்லிக் கொண்டான் மாதவ் கிருஷ்ணா எல்லோரும் அவனுக்கு மறுமொழி கூற சுரேஷ் மட்டும் எதுவும் சொல்லவில்லை அதை உணர்ந்தாலும் மாதவ் கண்டு கொள்ளவில்லை மாமான அழகா சொல்றதை விட்டுட்டு மாவு மாவான்னு என்று அவர் எரிச்சலுடன் முணுமுணுத்து கொண்டது யாரின் காதிலும் விழவில்லை அவர் அவனுக்கு சரியான மரியாதை தரவில்லை என்றாலும் அவன் தன்னை உதாசீனப்படுத்தவில்லை என்பது அவருக்கு புரியவில்லை தன் சொந்தங்களை விட்டு பிரியும் சோகத்துடன் கணவனுடன் கிளம்பினாள் ஸ்ரீவதனா அவர்கள் வீடு சென்று சேர்ந்தபொழுது அவர்களை வரவேற்க அவனின் அத்தையின் குடும்பம் அங்கே இருந்தனர் அவர்கள் மூலம் தன் வீட்டில் செய்ய வேண்டிய கடமைகளை நிறைவுடன் செய்து முடித்தான் மாதவ் கிருஷ்ணா அன்னை தந்தையின் புகைப்படத்தின் முன் நின்று இருவரும் ஆசி பெற்றுக் கொண்டனர் இரவு உணவும் முடிய அவனின் அத்தை குடும்பம் கிளம்பியது அவர்கள் சென்றதும் புதுமண தம்பதிகள் மட்டுமே அங்கே அவ்வளவு நேரம் இலகுவாக இருந்த ஸ்ரீவதனா இப்பொழுது சோஃபாவில் அமர்ந்து ஒருவித தவிப்புடன் கணவனை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அவளின் தவிப்பை பார்த்து அவனுக்கு புன்னகை வந்தது டைனிங் டேபிளில் இருந்த தண்ணீரை எடுத்து குடித்துவிட்டு மனைவியின் அருகில் மெல்ல வந்தவன் அவளின் கையை பிடித்து எதுக்கிப்போ நர்வஸா இருக்க என்று மென்மையாக கேட்டான் அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லையே என் மாதவ் பக்கத்தில் இருக்கும்போது என்ன பயம் என்றாள் துடுக்காக அதான என்ன பயமா என்று சீண்டலுடன் கேட்டவனை முறைத்தாள் நன்ன சுந்தர பெண்ணே என்று கொஞ்சியவன் அவள் நெத்தியில் முட்டினான் அவனின் இலகுவான பேச்சு அவளையும் இலகுவாக்க மலர்ந்து சிரித்தாள் இப்படி இருக்கிறத விட்டுட்டு என்று அவளின் தலையை பிடித்து ஆட்டியவன் அவளின் தோலை சுற்றி கையை போட்டு மென்மையாக அணைத்து கொண்டான் காதலர்களாக இருந்த போதை விட இப்போதைய அணைப்பு இருவருக்கும் நெகிழ்வை தந்தது தன் மனைவி இவள் தன் கணவன் இவன் என்ற உரிமை உணர்வு தரும் உன்னதத்தை இருவரும் அந்த கணம் மனதார உணர்ந்தனர் இதே வீட்டிற்குள் பகலில் வந்து அவனுடன் நேரம் செலவழித்திருக்கிறாள் அப்போதெல்லாம் வரம்பு மீறாமல் இருவரும் இழைவதுண்டு ஆனால் அதில் ஒரு கட்டுப்பாடு இருக்கும் எல்லையை மீறிவிடக் கூடாது என்ற கவனம் இருக்கும் இன்று அப்படி எதுவும் இல்லாமல் உரிமையுடன் இருப்பது இருவருக்குமே பிடித்திருந்தது அந்த கணத்தை ரசித்த வண்ணம் சில நொடிகள் இருந்தனர் இருவரின் கைவிரல்களும் ஒன்றுடன் ஒன்று பிணைத்து தங்கள் உரிமையை நிலைநாட்டிக் கொண்டது அவளின் கையை எடுத்து தன் உதட்டில் வைத்து ஒற்றி கொண்டவன் எத்தனையோ இரவு இந்த வீட்டில் தனியாக இருந்திருக்கேண்டா அப்பெல்லாம் ஒருவித சலிப்பாக இருக்கும் தனிம சுடும் ஆனால் இப்போ நீயும் நானும் இந்த தனிம மனசுக்கு எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கு தெரியுமா ஐம் வெரி வெரி ஹாப்பிடா சுந்தர பெண்ணே என்றான் குழைவுடன் அவளுக்கும் உள்ளம் குழைந்தது இனி நீங்கள் தனிமையில் கஷ்டப்படவே வேண்டாம் உங்களுக்கு நான் இருக்கேன் என்றாள் அவன் கைகளை மெல்ல அழுத்தி அவளை லேசாக அணைத்து விடுவித்தவன் அது சரி நான் தான் உன்னை சாரி கட்ட சொன்னேனே ஆனால் சல்வார் போட்டிருக்க என்று சீண்டலுடன் கேட்டான் டிராவலில் இருக்க இதான் வசதின்னு போட்டேன் என்றாள் அப்போ இப்போ போய் மாத்திட்டு வா என்றான் குறும்புடன் எதற்கு என்று புரிய தயக்கமும் நாணமும் போட்டி போட்டுக்கொண்டு அவளிடம் பிரதிபலித்தாலும் மறுப்பு சொல்லாமல் அவன் காட்டிய அறைக்குள் நுழைந்தாள் அவள் வருவதற்குள் சில ஏற்பாடுகளை செய்ய தனது அறைக்குள் நுழைந்தவன் கட்டிலை தனக்கு தெரிந்த வகையில் அலங்கரித்து குளித்து விட்டு வந்தான் அவன் மனம் முழுவதும் புது மணமகனுக்கே உரிய பரபரப்பு தயாராகி மனைவி வரும் நேரத்திற்காக காத்திருந்தான் காத்திருப்பின் நேரம் நீண்டு கொண்டே செல்ல அறையை விட்டு வெளியே வந்தான் இன்னும் அவள் குளிக்க சென்ற அறை பூட்டியிருக்க தன் காத்திருப்பை சோஃபாவில் அமர்ந்து தொடர ஆரம்பித்தான் அவனை காத்திருக்க வைத்தவளோ உள்ளே சேலையுடன் போராடி கொண்டிருந்தான் யூடியூப் பார்த்து சேலையை கட்டிவிடலாம் என்ற நினைப்பில் வேகமாக கணவனின் ஆசைக்கு சம்மதித்திருந்தாள் ஆனால் அதை கட்ட முயன்ற போதுதான் அவளின் போராட்டம் ஆரம்பமாகியது வீடியோவில் சொன்னபடி சேலையை இடையில் சொருகி சுற்றியவளுக்கு மடிப்பு வைக்க வரமாட்டேன் என்று சண்டித்தனம் செய்தது அவளும் வைத்து பார்த்து ஓய்ந்து போனவள் அறையும் குறையுமாக இழுத்து சொருக முயன்றவளை வதனா இன்னும் என்ன செய்கிற என்று கதவை தட்டி கேட்ட கணவனின் குரல் அவள் முயற்சியை கைவிட வைத்தது இதோ வரேன் 
என்று குரல் மட்டும் கொடுத்தாள் நீ இந்த ரூமுக்கு வந்து ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு இன்னும் எங்க வர்ற என்று அழுத்து கொண்டவன் முதல கதவை தர என்றான் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் மாதவ் என்றாள் ம் சீக்கிரம் தர என்றான் பிடிவாதமாக வேறு வழி இல்லாமல் சேலையை ஒன்று இரண்டாக சுற்றி கொண்டு வந்து கதவை திறந்தவள் கதவின் மறைவில் நின்று இந்த சேலை கட்ட வர மாட்டேங்குது மாதவ் கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணுங்களேன் என்றாள் தும்ப சமயம் ஆயிட்டு ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு இன்னும் எவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ண எங்க எப்படி கட்டியிருக்கேன்னு பார்ப்போம் என்று வேகமாக உள்ளே நுழைந்தவன் அவள் இருந்த கோலத்தை பார்த்து கண்களில் அதிர்ச்சியை காட்டினான் ஏனும் இது இப்படி நிற்கிற என்று கேட்டான் அச்சோ மாதவ் நீங்கள் கொஞ்சம் நேரம் வெளியில் இருங்க என்று மீண்டும் கதவிற்கு பின் ஒளிய முயன்றாள் இன்னோ எவ்வளோ நேரம் இப்படி ஒளிவியா என்று அர்த்தமான குறும்புடன் கேட்டவன் அவள் கையை பிடித்து தனக்கு முன்னால் நிறுத்தி கொண்டான் அவனின் முன் நிற்க முடியாமல் வெட்கத்திரை அவளை மூட பார்த்தது நாணத்தில் முகம் குனிந்து கொண்டவள் எனக்கு சேலை கட்ட தெரியாது மாதவ் யூடியூப் பார்த்து ட்ரை பண்ண ஆனால் மடிப்பு வரவே இல்லை நான் வேறு ட்ரெஸ் போட்டுக்கிட்டுமா என்று மெல்லிய குரலில் கேட்டாள் அப்புறம் ஏன் நான் கேட்டதுக்கு சரின்னு சொன்னேன் என்று கேட்டான் அது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு சொன்னீங்களே அதான் நான் ஒழுங்காக எங்கள் அம்மா சொல்லும்போதே கட்டி பழகியிருக்கணும் தப்பு பண்ணிட்டேன் என்று புலம்பியவளை குறும்புடன் பார்த்தவன் அந்த தப்பை இப்போ சரி பண்ணிடலாம் என்றவன் சட்டென்று அவளை கைகளில் அள்ளி கொண்டான் மாதவ் என்ன இது சேலை நழுவுது கீழே இறக்கி விடுங்க என்ற அவளின் எந்த திமிரலுக்கும் இறங்காதவன் தனது அறையில் சென்றுதான் இறக்கிவிட்டான் இப்போ ஏன் இப்படி பதற எங்க அந்த வீடியோவை காட்டு சேலை எப்படி கட்டுறதுன்னு பார்ப்போம் நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன் என்றான் நல்ல பிள்ளையாக அது வேஸ்ட் மாதவ் நான் நிறைய முறை பார்த்து ட்ரை பண்ணிட்டேன் நான் வேறு ட்ரெஸ்ஸை போட்டுக்கிறேனே என்றாள் பிடிவாதமாக அதெல்லாம் முடியாது இன்னைக்கு நீ சேலை கட்டி நான் பார்க்கணும் என்று பிடிவாதம் பிடித்தவன் தானே யூடியூபில் வீடியோவை எடுத்து ஓடவிட்டான் அதை பார்த்து கொண்டே அவளுக்கு உதவி செய்கிறேன் என்று சேலையை தொட முயல அவள் விலக முயன்றாள் அவள் முயற்சியை காதலான பார்வை பார்த்தே முறியடிக்க வைத்தவன் சேலையை தொட்டான் சேலை கட்டி விடுவதாக ஆரம்பித்த கைகளுக்கு சில நொடிகளிலேயே கட்டுப்பாடுகளற்று போக அதன்பின் நடந்தது எல்லாம் இரகசியம் காக்கும் இரகசியங்கள் நேரம் மெல்ல மெல்ல நகர சேலையில்லாமல் சேலை கட்டுவது எப்படி என்ற ஆராய்ச்சி வெற்றிகரமாக அங்கே அரங்கேறியது அத்தியாயம் இருபத்தி மூன்று வாவ் என்று கன்னத்தில் இரண்டு கைகளையும் வைத்து உதடுகளை குவித்து கூவினாள் ஸ்ரீவதனா அவளின் குவிந்த உதடுகளுக்கு போட்டியாக அவளின் கண்களும் ஆச்சரியத்தில் விரிந்தன அவளின் ஆச்சரிய பார்வைகளை அவளின் அருகே நின்று ஆசையாக பார்த்து கொண்டிருந்தான் மாதவ் கிருஷ்ணா மாதவ் இந்த இடம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு இந்த இடத்துக்கு என்ன கூட்டிட்டு வந்ததுக்கு தேங்க்யூ என்று சந்தோஷத்தில் அவனின் தோளில் தொற்றிக்கொண்டே சொன்னாள் அவளின் முதுகை சுற்றி கையை போட்டு அணைத்து கொண்டவன் புருவத்தை குறும்புடன் ஏற்றி இறக்கினான் அது அவள் நன்றி சொன்னதற்கு என்று புரிய நான சிரிப்புடன் அவனின் கன்னத்தில் வேகமாக ஒரு முத்தம் பதித்து விலகினாள் நோ இல்லி கூட பேக்கு இங்க கொடுக்கணும் என்று தன் உதடுகளை சுட்டிக்காட்டி மாயக்கண்ணனாக சிரித்தான் நோ என்று வேகமாக மறுத்தாள் அவன் முறைப்புடன் பார்க்க ஷ் அதெல்லாம் இங்கே வச்சு கொடுக்க முடியாது என்று அவனை அடக்கி சுற்றுப்புறத்தை காட்டினாள் சுற்றிலும் மரங்கள் சூழ்ந்திருக்க ஆங்காங்கே மரத்தை பயன்படுத்தி கட்டப்பட்ட காட்டேஜ் தென்பட அதில் ஒரு காட்டேஜ் பால்கனியில் இருவரும் நின்று கொண்டிருந்தனர் அங்கிருந்த இயற்கை சூழலும் குளிர்ச்சியும் கண்களை மட்டுமல்லாது மனதையும் கவர்ந்திழுத்து ஒருவித மோன நிலையை கொடுத்து கொண்டிருந்தது இந்தியாவின் ஸ்காட்லாண்ட் என்று அழைக்கப்படும் கூர்கிற்கு தேன் நிலவர்க்காக வந்திருந்தனர் கொடகு என்று அழைக்கப்படும் மலை பிரதேசம் கர்நாடக மாநிலத்தின் பிரசித்தி பெற்ற சுற்றுலா ஸ்தலங்களில் ஒன்று அழகும் ஆரவாரமில்லாத அமைதியான சூழ்நிலையும் அமைந்த இடம் என்பதால் ஸ்ரீவதனாவின் மனமும் ஆரவாரமில்லாமல் அந்த சூழ்நிலையை ரசித்து கொண்டிருந்தது அதிலும் அவர்கள் தங்கியிருந்த இடத்தில் இயற்கை 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 மட்டுமே மரத்தை பயன்படுத்தி கட்டப்பட்ட அந்த காட்டேஜ் நுழைவாயிலில் அருகிலேயே மரத்திலான இருக்கையும் சின்ன மேஜையும் இருந்தது அதை தாண்டி காட்டேஜினுள் நுழைந்தால் வட்ட வடிவில் பெரிய கட்டில் அதன் அருகிலேயே மரப்படிக்கட்டு இருக்க அதில் ஏறி சென்றால் மேலேயும் பெரிய ஹால் போன்ற ஒரு அறை இருக்க 
அதில் ஒரு சுவர் ஓரமாக தரையில் மெத்தையும் தலையணையும் இருந்தன அந்த அறையிலிருந்து வெளியே சென்றால் பால்கனி மரத்தில் செய்யப்பட்ட அந்த பால்கனி ஆரம்பித்தவுடன் முடிந்து விடாமல் சற்று நீளமாக ஒரு பாதை அமைத்து முன்னால் சென்றது அதில் நின்று பார்த்தால் பச்சை பசுமையாக கண்ணிற்கு குளிர்ச்சியாக மரங்கள் சூழ்ந்திருந்தன மாதவ் கிருஷ்ணாவும் ஸ்ரீவதனாவும் தற்பொழுது அந்த பால்கனியில் தான் நின்று கொண்டிருந்தனர் மனதை சுண்டி இழுத்த இயற்கை சூழலை ரசித்தபடி இருவரும் சிறிது நேரம் அங்கேயே நின்றிருந்தனர் ஜில் என்று குளிர்ந்த காற்று மேனியை தழுவ என்று கண்ணங்களை தேய்த்து விட்டுக் கொண்டவள் இன்னும் கணவனை நெருங்கி நின்றாள் அவளின் அண்மையில் மயங்கியவன் உலகே ஹோகனா உள்ள போலாமா அவள் காது மடலில் மீசை ரோமங்கள் உராய ரகசியம் பேசினான் குளிர் காற்றா கணவனின் தீண்டலா இல்லை இரண்டுமா எது என்று பிரித்தறிய முடியாமல் வதனாவின் மேனி சிலிர்த்தது இன்னும் கொஞ்ச நேரம் இங்கே இருப்போமே மறுப்பு சொன்னது என்னவோ உதடுகள் மட்டுமே உள்ளம் அவன் சொல்வதை கேள் என்று அதிகாரமாக ஆணையிட்டுக் கொண்டிருந்தது அடங்கு என்று அதனை அதட்டி அடக்கி வைக்க பார்த்தாள் மாட்டேன் என்று துள்ளி திமிரிக்கொண்டு கணவனின் பக்கம் சாய்ந்தது மனைவியின் நெருக்கம் தகிக்க அதற்கு மேல் பொறுமையில்லாமல் சட்டென்று அவளை அள்ளி தூக்கி கொண்டவன் மேல் அறையில் நுழைந்து கீழே இருக்கும் படுக்கையில் அவளை விட்டான் ஆ உன்ன சும்மா தூக்கிட்டிருக்கீங்க என்று சினிங்கியவள் அருகில் பால்கனி கதவை மூடிவிட்டு வந்தாள் மெத்தையில் அமர்ந்து சுவரில் சாய்ந்து அமர்ந்தவன் அவளை இழுத்து தன் நெஞ்சோடு சாய்த்து கொண்டு அவள் முக வடிவை ஒற்றை விரலால் வருடினான் அதில் அவள் கூசி சிலிர்ப்பதை ரசித்து கொண்டே மை ஸ்வீட் பேபி ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்க உன்னை எப்போவும் என் கைக்குள்ளேயே வச்சுக்கணும் போல இருக்கு என்றவன் அவளை கை குழந்தையைப் போல தன் மடியில் வைத்து கொஞ்சினான் அவனின் அன்பிலும் அணைப்பிலும் உருகி கரைந்த வதனா வாகாக அவனின் கைகளில் அடங்கி கொண்டாள் நெருக்கம் நெருங்க தம்பதிகளுக்கான கணங்கள் மெல்ல மெல்ல கரைந்தன நன்ன சுந்தர பெண்ணே என்று தொடர்ந்து மாதவ் கிருஷ்ணாவின் குரல் காதலாக தாகமாக ஏக்கமாக மோகமாக ஒழித்து கொண்டே இருந்தது அவன் அழைப்பிற்கு ஏற்ப காதலை பிரதிபலித்து தாகம் தனித்து ஏக்கத்தை தீர்த்து மோகத்தில் முழுகி கணவனுள் ஆழ்ந்து போனாள் ஸ்ரீவதனா என்னவோ எனக்கு இப்போ ஸ்பெஷல் பேர் வைப்பீங்கன்னு சொன்னீங்க அப்படி எதுவும் காணுமே வழக்கம் போல சுந்தர பெண்ணே தான் வருது என்று சிலுங்களுடன் அவனின் தோளில் சாய்ந்து கொண்டே கேட்டாள் இதைவிட பொருத்தமான பேரு வேற என்னவா இருக்க முடியும் அழகுங்கிறது உடம்புல மட்டும் இல்லை மனசுலையும் இருக்கணும் உன் மனமும் அவ்வளோ அழகு உங்கள் அப்பாவுக்கு என்னை பிடிக்கலன்னு என்கிட்ட இருந்து விலக நினைக்காம காத்திருந்து என் கையை பிடிச்சிருக்க இப்போ காதல் எல்லாம் பாசிங் கிளவுட்ஸ் தான் பிரச்சனை இல்லாத வரைக்கும் சேர்ந்து சுற்றிட்டு சின்ன பிரச்சனை வந்தால் கூட பிரிஞ்சு போயிடுறவங்க தான் அதிகம் ஆனால் நீ என் மேலே எவ்வளோ பிரிய வச்சுருக்கேன்னு உன்னோட ஒவ்வொரு செயல் மூலமாகவும் எனக்கு உணர்த்தி இருக்க நான் சுந்தர பெண்ணேன்னு நான் சும்மா சொல்லலை உணர்ந்து சொன்னேன் என்றவன் அவள் மூக்கின் நுனியில் இதமாக இதழ் ஊற்றினான் நான் என்ன செஞ்சேனா இதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை அப்பா உங்களை அவமானப்படுத்தினதையும் பொருட்படுத்தாம எனக்காக ஏன் வார்த்தைக்காக காத்திருந்தீங்க அது மட்டுமா கல்யாண விஷயத்தில் எல்லாமே அப்பா விருப்பப்படி தான் நடந்தது அதையெல்லாம் எந்த முகசொலிப்பும் இல்லாமல் ஏற்றுக்கிட்டீங்க அப்பா உங்ககிட்ட சரியாக பேசக்கூட இல்லை அதையும் கூட பெருசுப்படுத்தி நீங்கள் கோச்சிக்கலை மாப்பிள்ளை முறுக்க காட்டலை உங்கள் இந்த குணத்துக்கு முன்னாடி நான் எல்லாம் ஏமாத்திரம் என்று கேட்டபோதே அவள் குரல் நெகிழ்ந்திருந்தது அப்படியெல்லாம் எதுவும் இல்லை நம்ம காதலில் உங்கள் அப்பா வில்லனாக இருக்கணும்னு விதி விதி கூட போய் முட்டி மோதவான்னு பொறுமையாக இருக்கனாக்கும் என்று நமட்டு சிரிப்புடன் சொல்லி உடல் குழுங்க சிரித்தான் எங்கள் அப்பா விதியா என்று செல்ல கோபத்துடன் அவன் தோளில் சட்டென்று அடித்தான் விதி இல்லையா அப்போ சதியாக இருக்குமோ என்று யோசனையுடன் கேட்டவன் ஓர பார்வையாக பார்த்தான் மாதவ் என்று சினிங்களாக அழைத்தவள் அப்பாவை அப்படிலாம் சொல்லாதீங்க அவருக்கு எங்கே தானே சுற்றி இருக்கிறவங்க எல்லாம் அவரை குறை சொல்லிடுவாங்களோன்னு பயம் அதனால தான் கொஞ்சம் பிடிவாதமாக இருந்துட்டார் அப்பா எவ்வளோ நல்லவர் தெரியுமா என்று பெருமையுடன் கேட்டாள் ம் என்று நக்கலாக இழுத்தவன் மேலும் ஒன்றும் சொல்லவில்லை மாதவ் என்று அவள் மீண்டும் ஆரம்பிக்க அது சரி உனக்கு செல்ல பேர் வைக்க சொன்னியே எனக்கு ஒரு செல்ல பேர் வச்சியா என்று கேட்டு பேச்சை மாற்றினான் 
உங்க பேரே செல்லமா ரசனையான பேரா தானே இருக்கு இதுல என்ன ஸ்பெஷலா வைக்கவா என்று கொஞ்சலாக கேட்டாள் அப்படி என்ன ரசனா இருக்கா இத்தனை வருஷமா எனக்கே தெரியாம ரசனையா வியப்புடன் புருவ முயர்த்தி கேட்டான் அதுவா மாதவ் மாதவ்னு நான் உச்சரிக்கும் போதெல்லாம் மை லவ் மை லவ்னு சொல்ற ஃபீலிங் தான் எனக்கு வரும் மை லவ் மாதவ் என்று அவள் கிசுகிசுப்பாக உரைக்க வியப்பு குடியிருந்த அவன் கண்களில் இப்பொழுது காதல் குடியிருக்க அவள் உணர்ந்து சொன்ன இதழ்களுக்கு தன் அதரங்களை தாரை வார்த்து கொடுத்தான் கோர்கில் இருந்த மூன்று நாட்களும் தம்பதிகளுக்கு தித்திப்பான தருணமாக நகர்ந்தது ஸ்வீட் நத்திங்ஸ் பேச்சுகள் நிறைய பேசிக் கொண்டனர் பகலில் நீர்வீழ்ச்சி அங்கிருந்த பொழுதுபோக்கு பூங்காவில் நேரத்தை செலவழித்து விதவிதமான புகைப்படங்கள் எடுத்துக்கொண்டனர் எல்லாம் இயல்பாக நடப்பது போல் இருந்தாலும் ஸ்ரீவதனாவுக்கு மட்டும் உள்ளுக்குள் ஒரு உறுத்தல் வந்து சென்று கொண்டே இருந்தது அதுவும் சரியாக அவள் வீட்டிலிருந்து அவளுக்கு அழைப்பு வந்தபோதுதான் அந்த உறுத்தல் வருகிறது என்று சொன்னால் சரியாக இருக்கும் அவளுக்கு காதலை அணுவணுவாக பரிசாக தருபவனுக்கு அவள் வீட்டிலிருந்து தொலைபேசி அழைப்பு வந்தால் மட்டும் முகத்தில் மாறுதல் வருவதை உணர்ந்திருந்தாள் ஏன் என்ற கேள்வி தோன்ற கேள்வியுடன் பார்ப்பாள் ஆனால் அவள் தன்னை பார்க்கும்பொழுது மலர்ந்து சிரித்து தன் புன்னகையிலேயே மனைவியின் கேள்வியை மறக்கடிப்பான் அவளும் அந்த நிமிடம் அதை மறந்து விடுவாள் மேலும் அதை பற்றி பெரிதாக யோசிக்க முடியாமல் அவர்களின் தேனிலவு இனிமையாக முடிந்தது பெங்களூரு வந்து சேர்ந்தனர் தேன் நிலவு செல்வதற்கு முன்பே அவனின் மருத்துவ நண்பர்கள் அங்கேயே இருந்த உறவினர்களுக்காக ஒரு பெரிய ஹோட்டலில் பார்ட்டி வைத்து முடித்திருந்தான் அதனால் பெங்களூரு வந்ததும் ஒரு நாள் வீட்டில் ஓய்வை எடுத்துவிட்டு மறுநாள் சென்னைக்கு செல்வதாக முடிவு செய்திருந்தனர் நாளை தன் வீட்டிற்கு செல்ல போகிறோம் என்ற சந்தோஷத்துடன் அன்று முழுவதும் வலம் வந்தாள் ஸ்ரீவதனா அன்று மாலை மாதவ் நாளைக்கு ஊருக்கு கொண்டு போக ஏதாவது வாங்கிட்டு போகலாமா ஷாப்பிங் போடலாமா என்று கேட்டாள் போலாம் என்ன வாங்கணும் மால் போனா போதுமா என்று கேட்டான் மாலே போலாம் அப்படியே கொஞ்ச நேரம் சுத்திட்டு வரலாமே என்றாள் ஓகே என்றவன் அவளை அழைத்து கொண்டு சென்று அவள் கேட்டதையெல்லாம் வாங்கி கொடுத்தான் வெளியே சுற்றிவிட்டு இரவு உணவையும் வெளியே முடித்துவிட்டு வீடு வந்து சேர்ந்தனர் மறுநாள் அதிகாலையில் ஊருக்கு காரிலேயே கிளம்புவதாக இருந்தனர் ஸ்ரீவதனா நான்கு மணிக்கெல்லாம் எழுந்து தயாராக ஆரம்பித்தாள் மாதவ் உறங்கிக் கொண்டிருக்க அவனை தான் கிளம்பிவிட்டு பின் எழுப்பிவிட்டுக் கொள்ளலாம் என்று நினைத்து குளிக்கச் சென்றாள் அவள் குளித்துவிட்டு வெளியே வந்தபோது மாதவ் அலைபேசியில் யாருடனோ சீரியஸாக பேசிக் கொண்டிருந்தான் இந்த நேரம் யார் என்று புரியாமல் அவள் பார்க்க பேசிக்கொண்டே அவளை கண்டு கொள்ளாமல் குளியல் அறைக்குள் புகுந்தாள் பத்து நிமிடங்களுக்கு பிறகு வெளியே வந்தவன் வதனா நான் அவசரமா ஹாஸ்பிட்டல் போகணுண்டா ஒரு எமர்ஜென்சி என்று சொல்லிக்கொண்டே உடையை மாற்ற ஆரம்பித்திருந்தான் நீங்க தான் லீவ் போட்டிருக்கீங்களே மாதவ் குழப்பத்துடன் கேட்டாள் ஹவுது ஆமா ஆனா இப்போ வேற டாக்டரும் ஒரு பர்சனல் வேலையா வர முடியாம போயிருச்சான் நான் வர முடியுமான்னு ஹாஸ்பிட்டலில் கேட்குறாங்க நான் வந்து மீதி டீட்டெயில்ஸை சொல்கிறேனே இப்போ பேச நேரம் இல்லை என்றவன் பட படவென்று கிளம்பி வாயிலை நோக்கி சென்றான் ஸ்ரீவதனாவிற்கு பேச வாய்ப்பே கிடைக்காமல் போக அவன் பின்னால் சென்றாள் கதவை திறந்து கொண்டே கவனமாக இருடா சேஃப்டியாக லாக் பண்ணிக்கோடா என்று சொல்லிக்கொண்டே போனான் நாம் இன்னைக்கு ஊருக்கு கிளம்பணுமே மாதவ் என்று அவள் சொன்னதை கேட்க நேரம் இல்லாமல் வெளியேறி மின்தூக்கியில் ஏறி இருந்தான் ஏமாற்றமாக உணர்ந்தாள் ஸ்ரீவதனா எமர்ஜென்சி என்றால் ஏதோ சின்ன குழந்தைக்காக தான் இருக்கும் அந்த குழந்தைக்கு என்னானதோ அந்த சின்ன உயிரை பற்றி யோசிக்காமல் தான் ஊருக்கு செல்ல முடியாமல் போனதை பற்றி பெரிதாக நினைக்கக்கூடாது என்று தன்னையே அதட்டி அடக்கி கொண்டாள் அவன் வேலை முடிந்து வந்த பிறகு அழைத்து சொல்வான் என்று நினைத்து கொண்டாள் இனி என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் மீண்டும் சென்று படுத்து கொண்டாள் பொழுது புலர்ந்த நேரத்தில் அவளின் அலைபேசி அழைத்தது அவளின் தந்தையின் எண் தெரிய அப்பொழுதுதான் தாங்கள் இன்னும் கிளம்பவில்லை என்ற தகவலை வீட்டிற்கு சொல்லவில்லை என்று ஞாபகம் வந்தது தலையில் தட்டி கொண்டு அழைப்பை ஏற்றாள் என்னடா கிளம்பிட்டீங்களா எங்கே வந்துட்டுருக்கீங்க என்று அவளாக கேட்டார் சுரேஷ் அவரின் ஆவலை பார்த்து அவளுக்கு எப்படியோ ஆகி போனது அப்பா இல்லைப்பா அவருக்கு ஒரு எமர்ஜென்சின்னு சொல்லி ஹாஸ்பிட்டலிருந்து கால் வந்தது இப்போ அங்கே போயிருக்காரு என்றாள் தயக்கத்துடன் ஓ 
என்று ஏமாற்றமாக சொன்னவர் அப்போ எப்ப கிளம்புவீங்க என்று கேட்டார் தெரியலப்பா அவர் வந்தாதான் தெரியும் எப்ப வருவார்னு தெரியல என்றாள் பதிலுக்கு அவர் அந்த பக்கம் ஏதோ முணுமுணுப்பது போல் இருந்தது ஆனால் என்ன சொல்கிறார் என்று புரியவில்லை என்னப்பா என்று கேட்டாள் ஒன்னும் இல்லடா நீ கிளம்புனது சொல்லு என்று வைத்து விட்டார் ஆனால் அன்று அவர்கள் ஊருக்கு கிளம்ப முடியாமல் போனது மருத்துவமனைக்கு சென்ற மாதவ் கிருஷ்ணாவிடமிருந்து ஒரு தகவலும் வரவில்லை எமர்ஜென்சி என்று சொன்னானே அதனால் ஓய்வு நேரத்தில் அவனே அழைப்பான் என்று காத்திருந்து ஏமாற்றம்தான் கிட்டியது தானே அழைப்பதும் அவனுக்கு தொந்தரவாக இருக்குமோ என்ற தயக்கம் அவளை ஆட்கொள்ள மாலை வரை பொறுமையாக இருந்தாள் ஆனால் அதன் பிறகும் அவனிடமிருந்து அழைப்பு வராமல் போக அதற்கு மேல் காத்திருக்க முடியாமல் தானே கணவனுக்கு அழைத்து விட்டாள் அந்த பக்கம் அழைப்பு ஏற்க வெகுநேரம் பிடித்தது மணி அடித்து ஓயும் நேரத்தில் அழைப்பு ஏற்கப்பட ஹலோ மாதவ் என்று அவள் முடிக்கும் முன் வதனா இங்க நான் பிஸியா இருக்கேண்டா கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஆனதும் நானே கால் பண்றேன் என்று வேகமாக சொல்லிவிட்டு உடனே அழைப்பை துண்டித்து விட்டான் அவன் குரலில் தெரிந்த அவசரத்தில் தான் போன் செய்ததே தவறு என்று தன்னையே கடிந்து கொண்டாள் அன்றைய பொழுது எல்லாம் அவளுக்கு தனிமையில் சென்றதால் நகர மறுத்த மணி துளிகள் கொடுமையாக இருந்தது ஜனனி வேலைக்கு சென்றிருப்பாள் என்பதால் அவளுக்கும் அழைக்க முடியவில்லை தன் அக்காவிற்கு அழைத்து சிறிது நேரம் பேசினாள் அன்னைக்கு அழைத்து பேசிவிட்டு தந்தை என்ன மனநிலையில் இருக்கிறார் என்று விசாரித்தாள் நீ வராம கொஞ்ச நேரம் புலம்பிக்கிட்டே இருந்தவர் வேலைக்கு கிளம்பி போயிட்டாரு என்று மட்டும் தகவல் சொல்லி இருந்தார் மஞ்சுளா காலையும் மாலையும் தனக்கு மட்டும் சிம்பிளாக சமைத்து உண்டு இருந்தவள் இரவு கணவனுக்கு சேர்த்து சமைக்க வேண்டுமா அவன் எப்பொழுது வருவான் என்று தெரியவில்லையே என்ற யோசனையுடன் எட்டு மணி வரை ஒன்றும் செய்யாமல் இருந்தாள் அப்போது மாதவே அவளுக்கு அழைத்து விட்டான் ஹலோ மாதவ் கிளம்பிட்டீங்களா என்று அவளாக கேட்டாள் அந்த பக்கம் ஒரு வினாடி மௌனத்திற்கு பின் நீளமான மூச்சு சத்தம் கேட்டது சாரிடா என்றான் சோர்வாக என்னாச்சு மாதவ் எதுக்கு சாரி புரியாமல் கேட்டாள் நானும் நைட்டு பரலா நான் நைட்டு வரமாட்டேன் கெல்சா இதே வேலை இருக்கு அதை சொல்ல தான் ஃபோன் செஞ்சேன் என்றான் மெல்லிய தயக்கத்துடன் ஏ மாதவ் என்று ஏமாற்றமாக கேட்டாள் ஊருக்கு செல்லவில்லை என்றாலும் அவனுடன் இருக்க ஆசையாக இருந்தது ஏற்கனவே பகல் முழுவதும் தனிமை இரவு வந்து விடுவான் என்ற தைரியத்தில் இருந்தவளுக்கு அவனின் பதில் ஏமாற்றத்தை தந்தது இங்க ஒரு ப்ராப்ளம்டா என்ன ப்ராப்ளம் யாருக்கும் ரொம்ப முடியலையா இங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல ஏர்லி மார்னிங் ஒரு ஆக்சிடென்ட் பிறந்த குழந்தைங்களை வச்சிருக்கிற பிரிவில் கரண்ட் சர்க்கியூட் ஆயிருக்கு அதில் ரெண்டு குழந்தைங்க இறந்துட்டாங்க மற்ற குழந்தைங்க வேற இடத்துக்கு மாற்றி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் என்றான் என்ன சொல்கிறீங்க மாதவ் குழந்தைங்க இறந்துட்டாங்களா எப்படி இப்படி ஆச்சு பதட்டமாக கேட்டாள் சின்ன கவனக்குறை அதனால் விளைந்த விளைவு கன்னட நியூஸில் எல்லாம் வந்திருக்கும் பாரு பாவம் மாதவ் பெத்தவங்க எல்லாம் இதை எப்படி தாங்கிப்பாங்க என்று கவலையுடன் கேட்டாள் ம் இங்கே அது கொஞ்சம் ப்ராப்ளமாக தான் போயிட்டுருக்கு ஹாஸ்பிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் பேசிகிட்டு இருக்காங்க சரிடா நீ என்னை தேடுவேன்னு தான் கால் பண்ண நைட்டு சாப்பிட்டு படு மார்னிங் இங்கே சரியாயிட்டா வந்துடுவேன் தனியாக இருப்ப தானே என்று கேட்டான் பயம் ஒன்றும் இல்லை மாதவ் நான் இருந்துக்குவேன் நீங்கள் அங்கே பார்த்துக்கோங்க மற்ற பிள்ளைங்களுக்கு ஒன்றும் ஆகலை தானே என்று கேட்டாள் சின்னதாக தாண்டா சர்க்கியூட் ஆயிருக்கு ஆனால் ரெண்டு குழந்தைங்க ஏற்கனவே ரொம்ப முடியாமல் இருந்ததுனால உடனே அஃபெக்ட் ஆயிருக்கு மற்ற குழந்தைங்களுக்கு பெரிய அளவில் எந்த பாதிப்பும் இல்லை ஆனாலும் கவனமாக இருக்கணும் இல்லையா என்றான் நீங்கள் சொல்கிறதும் சரிதான் மாதவ் நீங்கள் என்னை பற்றி கவலைப்படாமல் அங்கே பார்த்துக்கோங்க என்றதும் பாய் சொல்லிவிட்டு அழைப்பை வைத்தான் அந்த குழந்தைகளை நினைத்து சிறிது நேரம் கவலையுடன் இருந்தவள் பின் உப்மாவை கிண்டி பேருக்கு சாப்பிட்டு விட்டு படுக்கையில் விழுந்தாள் இந்த பிரச்சனையால் அவர்களால் அடுத்து வந்த சில நாட்களுக்கும் ஊருக்கு செல்ல முடியாமல் போக மாதவ் வேண்டுமென்றே தான் தன் மகளை அழைத்து வரவில்லை என்று அங்கே கொதித்து போயிருந்தார் சுரேஷ் அத்தியாயம் இருபத்தி நான்கு அவன் வேலையை காட்டிட்டான் பாரு தப்பு பண்ணிட்டேன் நான் அவனுக்கு என் பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருக்கவே கூடாது உடம்பு சரியில்லாத போ மனசு தடுமாறிட்டேன் என்று அங்கேயும் இங்கேயுமாக நடந்து கொண்டே புலம்பி தள்ளினார் சுரேஷ் இப்போ என்ன ஆச்சுன்னு இப்படி புலம்பிக்கிட்டு இருக்கீங்க என்று கீரையை ஆய்ந்து கொண்டே நிதானமாக கேட்டார் மஞ்சுளா இன்னும் என்ன ஆகணும் கல்யாணம் முடிஞ்ச கையோடு கிளம்பி போன நம்ம பொண்ணு இன்னும் ஒரு முறை கூட இங்கே வரல ஒரு மாதம் முழுசா ஒரு மாதம் ஓடிடுச்சு 
என்னவோ ஒரே வாரத்தில் அழிச்சுக்கிட்டு வருவேன்னு சொல்லிட்டு போனான் ஆனால் சொன்ன சொல்ல காப்பாற்றினானா என்றார் பல்லை கடித்து கொண்டு உங்களுக்கு எத்தனை முறை சொல்கிறது இப்போ அவர் நம்ம மாப்பிள்ள மரியாதை கொடுத்து பழகுங்கன்னு அவங்க இப்போ வர முடியாத காரணத்தை உங்கள் பொண்ணு உங்கள் கிட்ட தானே சொன்னான் அப்போ எல்லாம் சரிடா சரிடானு தலையை ஆட்டிட்டு இப்போ என்கிட்ட குதிச்சா நான் என்ன பண்ண முடியும் அதெல்லாம் பொய்யா இருக்கும் அவனுக்கு என் பொண்ணை தர மறுத்தேன்னு கோவம் அந்த கோவத்தை தான் இப்படி காட்டுறான் என்று பொறுமினார் நம்ம மாப்பிள்ள என்ன சும்மா ஊர் சுற்றிக்கிட்டு இருக்காரா அவர் டாக்டருங்க நாம் நினச்ச நேரத்துலலாம் அவர் ஓடி வர முடியுமா வாய் இருக்குன்னு கண்டபடி பேசாதீங்க என்று கடிந்து கொண்டார் மாதவ் மருத்துவன் என்பதில் சுரேஷிற்கும் பெருமைதான் அதுவும் அவரின் உறவினர்கள் உனக்கு என்னப்பா ஒரு மாப்பிள்ள இன்ஜினியரு இன்னொரு மாப்பிள்ள டாக்டர் என்று பொறாமையுடன் சொல்லும் போது சற்று கர்வமாகவும் உணர்ந்திருக்கிறார் ஆனாலும் இங்கே தன் பெண்ணை அழைத்து கொண்டு வராதது எந்த வகையில் நியாயம் என்ற பொறுமல் மட்டும் அடங்க மாட்டேன் என்றது நம்ம பொண்ணு நம்ம வீட்டுக்கு வராமல் இருக்கா அதை பற்றி உனக்கு கொஞ்சமாவது கவலை இருக்கா அதை விட்டுட்டு எப்பா பார்த்தாலும் உன் மாப்பிள்ளைக்கே சப்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க என்று மனைவியிடம் சிடுசெடுத்தார் நான் ஒன்றும் உங்களை மாதிரி கண்மூடித்தனமாக இருக்கலையே அவங்க சூழ்நிலையை என்னால் புரிஞ்சிக்க முடியுது அதனால தான் கவலைப்படாமல் அமைதியாக இருக்கேன் நீங்களும் அமைதியாக இருங்க இப்படி சும்மா டென்ஷன் ஆகி தான் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் படுத்துட்டு வந்திருக்கீங்க அப்போ கூட நம்ம சின்ன மாப்பிள்ள எங்களுக்கு எவ்வளோ ஆதரவாக இருந்தார் தெரியுமா அவரோட பிஸியான நேரத்தில் கூட இங்கே வந்து எங்களுக்கு ஒத்தாசையாக இருந்தார் டாக்டர்கிட்ட நாங்கள் கேட்க தடுமாறினதையெல்லாம் அவர் தான் கேட்டு சொன்னார் என்று மஞ்சுளா பெருமையாக சொல்ல அப்போ மட்டும் வர முடியுதுல்ல இதே மாதிரி இப்போவும் வர வேண்டியது தானே என்ன சொல்லியும் சுரேஷின் முணுமுணுப்பு அடங்கவில்லை இதெல்லாம் அந்நியாயங்க உங்கள் பொண்ணு இந்த ஒரு மாதம் வராமல் இருக்கிறதுக்கே இந்த பேச்சு பேசுகிறீங்க ஆனால் அது எப்படிங்க உங்கள் பொண்ணு ஒரு வருஷமாக இங்கே வராமல் இருந்த போது மட்டும் இப்படி குதிக்கவே இல்லையே அப்போ எல்லாம் பேசாமல் அமைதியாக தானே இருந்தீங்க அப்போ மட்டும் இப்படி துடிக்கலையே என்று கேட்டார் மஞ்சுளா துடிக்கலன்னு நீ கண்டியா என்ன என்று தனக்குள் முனகி கொண்டார் சுரேஷ் அந்த துடிப்பு தானே அவரின் இதயத்தையும் வழியில் துடிக்க வைத்தது வெளியே விரைப்பாக கோபமாக காட்டிக் கொண்டாலும் அவரின் தந்தை பாசம் மகளை காண முடியாமல் துடிக்கவே செய்தது இதயத்தில் வலி சுருக்கென்று குத்திய போது தன் மகள் தன்னிடம் விருப்பப்பட்டு கேட்டதை கூட நிறைவேற்றாமல் சாக போகிறோமே என்ற அந்த நொடி அவர் தவித்த தவிப்பு அவர் மட்டுமே அறிந்தது அதனால்தான் கண் விழித்ததும் மகளை பார்த்து உடனே அவள் விருப்பத்திற்கு சம்மதம் தந்திருந்தார் ஆனாலும் மாதவை முழு மனதாக தன் மருமகனாக ஏற்றுக்கொள்வதில் மட்டும் மனது இடரத்தான் செய்தது இங்கே சுரேஷ் புலம்பிக் கொண்டிருந்த அதே நேரம் அங்கே பெங்களூரில் ஸ்ரீவதனா வேலைக்கு போய்விட்டு திரும்பி வந்து இரவு நேர சமையலை ஆரம்பித்திருந்தாள் இருவரும் வேலைக்கு செல்வதால் மற்ற மேல் வேலைக்கு ஒரு ஆளை நியமித்திருந்தனர் ஸ்ரீவதனா காலை வேலைக்கு சென்று இரவு ஏழு மணியில் வீடு வந்து சேர்ந்து விடுவாள் ஆனால் மாதவ் அப்படி இல்லை வழக்கமான அப்பாயின்மெண்ட் பார்க்க காலை பத்து மணியிலிருந்து மதியம் ஒரு மணி வரை நேரம் ஒதுக்குபவன் அதே போல மாலை ஐந்து மணியிலிருந்து இரவு எட்டு மணி வரை பார்ப்பான் இடைப்பட்ட நேரத்தில் உள் நோயாளிகளையும் பார்த்து அவனது நாள் பரபரப்பாகவே செல்லும் இதில் சில நாட்கள் இரவு டியூட்டியும் உண்டு காதலர்களாக இருந்த காலத்திலேயே கணவனின் வேலையை பற்றி நன்றாக அறிந்து வைத்திருந்தாள் என்பதால் ஸ்ரீவதனாவுக்கு அவனின் வேலை நேரத்தை புரிந்து கொள்ள முடிந்தது வீட்டில் இருக்கும் நேரம் குறைவு என்றாலும் அந்த நேரத்தில் மனைவியின் அண்மையை விட்டு அகல மாட்டான் என்பதால் இருவருக்கும் இடையே புரிதலுடன் நாட்கள் சென்று கொண்டிருந்தன கைபேசியில் அவளுக்கு பிடித்த பாடல்களை ஒழிக்கவிட்டு அதனுடன் சேர்ந்து பாடிக்கொண்டே சமையல் செய்து கொண்டிருந்தாள் ஸ்ரீவதனா காதல் வரிகள் வரும்பொழுது அவளின் இதழோரும் ரசனையான புன்னகையும் நெளிந்து கொண்டே இருந்தது அந்த வரிகள் உடையவனுடன் இருந்த இனிமையான தருணங்களுக்கு இழுத்து சென்றன அந்த தித்திப்பான நினைவுகளில் முழுகி முத்தெடுத்து கொண்டே வேலையை முடித்தாள் பின் கசகசப்பு போக குளித்துவிட்டு இரவு உடையுடன் வந்து அலமாரியின் பக்கம் சென்றாள் அலமாரியை திறந்து அதிலிருந்து ஒரு கவரை எடுத்து அதற்குள் இருந்ததை சிறு புன்னகையுடன் வெளியே எடுத்தாள் இளம் மஞ்சள் வண்ணத்தில் மென்மையாக அவளின் கரங்களில் தவழ்ந்தது அந்த சேலை கடந்த வாரம் வெளியே சென்றிருந்தபோது அவளின் கணவன் ஆசையுடன் எடுத்து தந்திருந்த சேலை அது அதை எடுக்கும் போதே இருவருக்கும் திருமண நாளன்று நடந்த நினைவடுக்குகளில் முழுகி 
இருவரின் கண்களும் நொடிப்பொழுது காதலுடன் பார்வை பரிமாற்றம் செய்து கொண்டதை இப்பொழுது நினைத்தாலும் அவளுக்கு மேனி சிலிர்த்து போனது கணவனின் ஆவலும் தேடலும் அவளுக்குள்ளும் தேடலை உருவாக்கி ஒருவருக்குள் ஒருவர் நெகிழ்ந்திருந்த கணங்கள் கானங்களாக இன்னிசை பாடின வேண்டும் வேண்டும் என்று ஆவலும் தேடலும் அதிகரித்ததை தவிர சிறிதும் குறையவில்லை அந்த சேலையை இன்று கட்ட வேண்டும் என்று மாதவ் காலையிலேயே குறும்பு புன்னகையுடன் சொல்லிவிட்டு சென்றிருந்தான் இந்த ஒரு மாதத்தில் அவளை அவன் சேலை கட்ட சொல்வதும் அவள் கட்ட தெரியாமல் தடுமாறுவதும் அவன் உதவுவதாக வந்து சீண்டுவதும் அவர்களுக்குள் அது ஒரு விளையாட்டாகவே ஆகியிருந்தது அந்த விளையாட்டுதான் தொடர்ந்து கொண்டிருந்ததே தவிர இன்னும் சேலை கட்டி பழகும் வழியை தான் காணவில்லை சேலை கட்ட வராமலா அல்லது கணவனின் சீண்டல் வேண்டும் என்ற எண்ணமா எதற்கு தான் இன்னும் சேலை கட்டி பழகாமல் இருக்கிறோம் என்று இரகசிய சிரிப்புடன் நினைத்து பார்த்தாள் அநேகமாக இரண்டாவது தான் என்று உள்ளம் எடுத்துரைக்க அவஸ்தையுடன் கீழுதட்டை பற்களுக்கு விருந்தாக்கினாள் எதிர்பார்ப்புடன் கணவனின் வருகைக்காக காத்திருக்க ஒன்பதரை மணி அளவில் வீடு வந்து சேர்ந்தான் மாதவ் அவள் கதவை திறந்துவிட்டதும் ஆயிடா நீ எத்தனை மணிக்கு வீட்டுக்கு வந்த என்று விசாரித்தபடியே உள்ளே நுழைந்தான் வழக்கமான டைம் தான் மாதவ் நீங்க குளிச்சுட்டு வாங்க சாப்பாடெல்லாம் ரெடியா இருக்கு சாப்பிடலாம் என்றாள் ஸ்வல்ப சமய தள்ளி பருத்தி தேனே கொஞ்ச நேரத்தில் வர்ற என்று சொல்லிவிட்டு குளிக்க சென்றான் குளித்துவிட்டு உடை மாற்ற அறைக்கு திரும்பி வந்தபோதுதான் கட்டிலில் வீட்டிருந்த சேலையை பார்த்தான் அதை பார்த்ததும் கண்களில் குறும்பும் உதட்டில் ரசனையுமான புன்னகை தவழ்ந்தது அதே புன்னகையுடன் உடையை மாற்றிவிட்டு வெளியே வந்தவன் டைனிங் டேபிளில் உணவை எடுத்து வைத்துக் கொண்டிருந்த மனைவியை குறுகுறுப்பாக பார்த்தான் நிமிர்ந்து பார்க்காமலேயே கணவனின் பார்வையை உணர்ந்து கொண்டவளுக்கு மேனி சிலிர்ப்பில் தத்தளித்தது அவளின் பின்னால் வந்து சிலிர்த்த மேனியை சுற்றி கைகளை போட்டு தன்னுடன் அணைத்து கொண்டான் மாதவ் என்று சினிங்கினாள் மை லவ் என்று அவளின் காதில் கிசி கிசித்தான் இதுவும் அவர்களுக்கு புதிதாக நுழைந்திருந்த சீண்டல் அவள் மாதவ் என்று அழைக்கும் போதெல்லாம் மை லவ் என்று சொல்லி அவளை சீண்டுவதில் அவனுக்கு அலாதி என்பும் இப்படி கிண்டல் செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அப்புறம் நான் கிருஷ்ணு சொல்ல ஆரம்பிச்சுடுவேன் என்று மிரட்டலாக சொன்னாள் ஹே நான் எங்கடா கிண்டல் செஞ்ச ரசிக்கிறேன்டா சுந்தர பெண்ணே என் ரசனை புரியாம நீ பாட்டுக்கு பேரை மாத்திராத என்றான் கண்களை விரித்து பயந்தவன் போல எது இதுதான் உங்க ரசனையாக்கும் என்று அவள் சினுங்களாக கேட்க பின்ன நீ மாதவ் மாதவ்னு சொல்லும் போதெல்லாம் எனக்கு மை லவ் மை லவ்னு கேட்குதே அதை எப்படி என்னால் ரசிக்காம இருக்க முடியும் என்று கேட்டவன் அவளின் காதின் நுனியில் மென்மையாக தன் அதரங்களை பதித்தான் காது மடல்கள் சிவந்து விடைத்து கொண்டு உன் முத்தத்தை ரசித்தேன் என்று அவளை பற்றிய இரகசியத்தை அவனுக்கு போட்டு கொடுத்தது அதை கண்டு அவளின் காதை ஒற்றை விரலால் மென்மையாக வருடினான் பின் அப்படியே இறங்கி அவளின் உதட்டின் பக்கம் விரலை கொண்டு செல்ல அடுத்து என்ன என்று உணர்ந்தவள் அவனின் விரலை நகர விடாமல் பிடித்து கொண்டாள் போதும் மாதவ் ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு சாப்பிடலாம் வாங்க என்று அவனை அதட்டி அடக்க முயன்றாள் என்று மறுப்பாக தலையை அசைத்தவன் அவளை தன் பக்கம் திருப்பி தான் நினைத்ததை சாதித்துவிட்டே விலகினான் ஆளை பாரு எல்லாத்துலையும் பிடிவாதம் என்று சிரித்து கொண்டே அவன் தோளில் அடித்துவிட்டு இருவருக்கும் சாப்பாடு எடுத்து வைக்க ஆரம்பித்தாள் அருகருகே அமர்ந்து அன்று நடந்ததை எல்லாம் இருவரும் பகிர்ந்து கொண்டே உணவை உண்டனர் அவன் வேளையில் சந்தித்த சுவாரஸ்ய நிகழ்வுகளும் அவள் வேளையில் நடக்கும் விஷயங்களும் இருவரும் மனம் விட்டு பேசிக்கொள்வதில் இருவருக்குமே மகிழ்வான தருணங்கள் அதிலும் அவள் மனம் வருந்த கூடாது என்று இனிமையான நினைவுகளை மட்டுமே மனைவியிடம் பகிர்ந்து கொள்வான் ம் அப்புறம் வதனா நெக்ஸ்ட் வீக்கெண்டு நான் லீவ் சொல்லியிருக்கேன் ஃப்ரைடே சாட்டர்டே ரெண்டு நாள் சண்டே வழக்கம் போல லீவு ஸோ ஃப்ரைடே ஏர்லி மார்னிங் சென்னைக்கு கிளம்பலாமா உனக்கு ஓகேவா என்று மாதவ் கேட்டதும் அவளின் முகம் மலர்ந்து போனது ஹே சூப்பர் போலா மாதவ் நானும் அன்னைக்கு லீவ் போட்டுடுறேன் என்று உற்சாகமாக சொன்னவளை வாஞ்சையாக பார்த்தான் அவனின் சூழ்நிலை புரிந்து இதுவரை அவளாக அவனிடம் ஊருக்கு செல்ல வேண்டும் என்று கேட்கவில்லை ஆனாலும் அவளுக்கு ஏமாற்றம் இருக்கும் என்று அவனுக்கு நன்றாகவே தெரியும் அதனால்தான் அவள் கேட்காமலேயே அவள் ஏமாற்றத்தை போக்க முடிவு செய்தான் ஆனாலும் அவளை சீண்ட மேடம் ரொம்ப ஹாப்பி போல இருக்கு 
கேலியாக கேட்டான் பின்ன இல்லையா எல்லா பொண்ணுங்களுக்கும் பிறந்த வீட்டுக்கு போகிறதே தனி குஷி தான் அக்காலாம் அம்மா வீட்டுக்கு வந்தாதான் நல்லா ரெஸ்ட் எடுக்க முடியுதுன்னு சொல்லி அம்மா செஞ்சு கொடுக்குற விதவிதமான சாப்பாடை நல்லா மொக்குவா அதே மாதிரி இப்போ எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் அனுபவம் கிடைக்க போதே என்று சந்தோஷமாக ஆர்ப்பரித்தாள் ஐயோடா அப்போ அம்மா வீட்டுக்கு போனதும் என்ன மறந்துருவ போல இருக்கே பத்தாததுக்கு உங்கள் அப்பாவோட செல்லம் வேற இருக்கும் அப்போ என்னை கண்டுக்க கூட மாட்டேன் என்ற அண்ணா மட்டும் சிரிப்புடன் எங்கே போனாலும் எங்கே இருந்தாலும் உங்களை மட்டும் மறக்கவே மாட்டேன் மாதவ் இனி விளையாட்டுக்கு கூட இப்படி சொல்லாதீங்க என்று தீவிரமாக சொன்னவளை அருகில் இழுத்து ஒற்றை கையால் அணைத்து கொண்டே நன்ன சுந்தர வதனா என்றான் நெகிழ்வுடன் சின்ன கேலிக்கெல்லாம் எமோஷ்னல் ஆகக்கூடாதுரா என்றான் மென்மையாக நான் உங்களை மறந்துடுவேன்னு சொல்கிறது உங்களுக்கு சின்ன விஷயமா என்று முறைப்புடன் கேட்டவள் தன் தோளில் இருந்து அவன் கையை தட்டிவிட்டாள் கூல் தமாஷே மாடுத்து தேடா விளையாட்டுக்கு சொன்னண்டா என்று அவளை சமாதானம் செய்ய முயன்றான் இது விளையாட்டா என்று முகத்தை தூக்கி வைத்து கொண்டாள் ம் சரி இதில் விளையாட வேண்டான்னா வேற எப்படி விளையாடலாம் சேலை கட்டி விளையாடுவோமா என்று குறும்பாக கேட்டான் அவன் குரலுக்கு ஏற்ப கண்களிலும் குறும்பு கூத்தாடியது ஃப்ராடு அவ்வளவு நேரம் இருந்த கோவம் போய் சிவந்த முகத்துடன் சிரித்தாள் இன்னொந்து சாலாஹெலு என்றான் குறும்புடன் அவனின் கண்கள் சிரித்தன அவனை புரியாமல் பார்த்தவள் நான் என்ன உங்களுக்கு பாராட்டு பத்திரமா வாசிச்சேன் இன்னொரு முறை சொல்ல சொல்கிறீங்க நான் உங்களை திட்ன என்றாள் காரணமாக தான் கேட்குறேன் ஹெல்லோ என்றான் அதே குறும்பு மாறாமல் மாதவ் நோ அப்போ திட்டினது போல திட்டு என்றான் பிடிவாதமாக இது என்ன பிடிவாதம் என்று அழுத்து கொண்டவள் ஃப்ராடு என்றாள் இதோ எடுத்துக்கொள் என்பது போல இதோ என்று எழுந்தவன் தன் கையுடன் சேர்த்து அவள் கையையும் தட்டிலேயே கழுவ வைத்து சட்டென்று அவளை கைகளில் ஏந்தி கொண்டான் மாதவ் என்ன இது இறக்கி விடுங்க வேலை இருக்கு என்றாள் அதெல்லாம் அப்புறம் பார்க்கலாம் இப்போ நீ கேட்டதை நான் செஞ்சாகணுமே என்றான் தீவிரமாக அவன் சட்டையை கொத்தாக பற்றியவள் அப்படி நான் என்ன கேட்டேனா நான் எதுவும் கேட்கலையே என்றாள் புரியாமல் யோசிச்சு பாரு நீ கேட்ட என்றான் எனக்கு அப்படி எதுவும் கேட்ட மாதிரி தெரியலையே நீங்களே சொல்லுங்க என்றாள் நீ தானே உன்னை பிராண்ட சொன்ன அதை தான் செய்ய போகிறேன் அதை ரூமில் வச்சு செஞ்சாதான் சரியாக இருக்கும் என்றான் கண்களை சிமிட்டி அவளை மார்க்கமாக பார்த்தபடி ஐயோ டாக்டருக்கு ஃப்ராடுக்கு கூட மீனிங் தெரியலையா என்ன என்றாள் கேலியாக அதெல்லாம் நல்லாவே தெரியுமே எங்க தெரிஞ்சது போல தெரியலையே உனக்கு தான் காதலர்கள் மொழி தெரியல நீ ஒன்று சொல்லும்போது நான் ஒன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு நான் பதில் கொடுக்கணும் அந்த விளையாட்டு எவ்வளோ சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் தெரியுமா என்று கள்ளத்தனமாக புன்னகைத்தான் இது என்ன புதுசாக இருக்கு உங்களுக்கு யார் இப்படி தப்பு தப்பா சொல்லி கொடுக்கறது யாரும் சொல்லி கொடுக்கலையே நானா கற்றுக்கிட்டேன் இன்னும் கற்றுக்க போறேன் நன்ன சுந்தர பெண் கூட என்றவன் படுக்கையில் அவளை விட்டு தானும் அருகில் விழுந்தான் ஓகே பிராண்ட் ஆரம்பிக்கலாமா எங்கிருந்து ஆரம்பிக்கலாம் என்று லஜ்ஜையின்றி கேட்டவன் கண்கள் லஜ்ஜனை இல்லாமல் அவள் மேல் மேய்ந்தன அச்சோ மாதவ் சேலை என்று கட்டிலில் தனக்கு அடியில் கிடந்த சேலையை ஞாபகப்படுத்தினாள் அது அப்புறம் என்றவனிடமும் அதன் பிறகு வார்த்தைகளுக்கு பஞ்சமாகி போனது கேட்டவளுக்கும் வார்த்தைகள் தொண்டை குழியில் சிக்கிக் கொண்டன காதல் பாடம் எப்படி படித்தால் என்ன பாடம் பாடம்தானே அத்தியாயம் இருபத்தி ஐந்து இப்படி காரில் ஊருக்கு போகிறது ரொம்ப நல்லா இருக்கு மாதவ் என்று வெளியே வேடிக்கை பார்த்து கொண்டே சொன்னாள் ஸ்ரீவதனா புன்னகையுடன் அவளை திரும்பி பார்த்துவிட்டு வாகனம் ஓட்டுவதில் கவனத்தை வைத்தான் ஏ மாதவ் கார் இருக்கும்போது நீங்கள் ஏன் டிராவல் எல்லாம் பஸ்லே போனீங்க என்று அவன் பக்கம் திரும்பி கேட்டாள் இப்போ நீ என் கூட வர ஆனால் முன்னாடி என் கூட யார் வருவா தனிமதானே என்று மென் புன்னகையுடன் கேட்டான் அந்த புன்னகைக்கு பின் மறைந்து கிடந்த அவனின் தனிமை துயர் அவளை தாக்க கியரின் மேலிருந்த அவனின் கையை பற்றினாள் டோன்ட் ஃபீல்டா என் தனிமையை போக்க நான் வந்த அந்த பஸ் பயணம்தான் என் வாழ்க்கை பயணத்தில் இருந்த தனிமையை நிரந்தரமாக தீர்த்து வைக்க இந்த சுந்தர பெண்ணை கொடுத்தது என்றான் ஆத்மார்த்தமாக மாதவ் என்றவளுக்கு வேறு என்ன பேசுவதென்றே தெரியவில்லை 
அடுத்து வந்த ஒரு மர நிழலில் வண்டியை நிறுத்திவிட்டு அவளின் கையை எடுத்து தன் உதட்டில் ஒற்றி கொண்டான் மேடம் எதுக்கு இப்போ இவ்வளோ ஃபீல் பண்ணுறீங்களாம் அதெல்லாம் முன்னாடி நடந்தது இப்போதான் என் வாழ்க்கையை அழகாக்க நன்ன சுந்தர பெண்ணிற்காளே என்றான் காதலுடன் இந்த அழகு மட்டும் போதாது மாதவ் இன்னும் இன்னும் உங்கள் வாழ்க்கையை அழகாக்கணும் நமக்குன்னு ரெண்டு குழந்தைங்க அவங்க கூட நீங்கள் குழந்தையாக மாறி விளையாடணும் அப்பாவா கண்டிக்கணும் ஆசானா நல்லது சொல்லி கொடுக்கணும் என்று கண்களில் கனவு மின்ன சொல்லிக்கொண்டே போனாள் தன் மனைவியை ரசனையுடன் பார்த்தவன் பட்டென்று அவள் கன்னத்தில் வேகமாக இதழ் பதித்து விலகினான் அச்சுச்சோ மாதவ் நடு ரோட்டில் இருந்துக்கிட்டு என்ன பண்ணுறீங்க என்று பதறி பின் வாங்கினாள் நான் உதட்டில் கொடுக்கலான்னு நினச்சேன் நீ என்ன இதுக்கே இப்படி சொல்கிற என்றான் குறும்புடன் மாதவ் மை லவ் வர வர ரொம்ப சேட்டை செய்கிறீங்க மாதவ் என்று அழுத்து கொண்டாள் நம்ம குட்டீஸ் வரட்டும் அவங்கள விட்டு உங்களை உதைக்க சொல்கிறேன்னு சேர்த்து சொல்ல கேட்க நல்லாயிருக்கும் என்று அவளை சீண்டினான் அப்பா ஒரு ஃபீலிங்கை சொல்லிட்டேன் உடனே உங்கள் கற்பனை எங்கே போகுது என்று சலித்து கொண்டாள் நடக்க போகிற கற்பனை தானே என்னவோ நடக்காததை சொன்னது போல செலுத்துக்கிற என்று அவள் கன்னத்தில் சுண்டினான் அது நடக்கும்போது பார்க்கலாம் என்றவளின் முகம் நாணத்தில் சிவந்து போனது அவள் முகத்தை அவன் ஆசையாக பார்க்க மாதவ் லஞ்சுக்கு வீட்டுக்கு போகலான்னு சொல்லிட்டு நேரத்தை வேஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க கிளம்புங்க என்று அதட்டினாள் உத்தரவு என்று தலையை தாழ்த்தி பணிந்து விட்டு காரை எடுத்தான் இருவரும் கலகலப்பாக பேசிக்கொண்டே மத்தியம் ஒரு மணி அளவில் சென்னை சென்று சேர்ந்தனர் மகள் வருகிறாள் என்று விடுமுறை எடுத்துக்கொண்டு வீட்டில் இருந்த சுரேஷ் கார் வாசலில் வந்து நின்றதும் வேகமாக வீட்டிலிருந்து வெளியே வந்தார் வதனா வாடா வாடா என்று ஆர்ப்பாட்டமாக வரவேற்றார் அவளை தோளோடு அணைத்து எப்படி இருக்கடா என்று பாசமாக விசாரித்தார் நல்லா இருக்கம்பா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க என்று அவள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் போதே பின்னால் வந்த மஞ்சுளா வாங்க மாப்பிள என்று மரியாதையுடன் வரவேற்றார் கணவனை ஒரு பார்வை பார்த்தார் மாப்பிள்ளை வந்தால் மரியாதையுடன் நடந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போதுதான் அடுத்த முறை நம் பெண்ணை அழைத்து வருவார் என்று மனைவி எடுத்து சொல்லி இருந்தும் மகளை பார்த்ததும் மரியாதையை கோட்டை விட்டிருந்தார் மனைவி பார்க்கவும் வாங்க என்று ஒப்புக்கு அழைத்து வைத்தார் முன்பு போலவே இப்பொழுதும் அவரின் அவமரியாதையை ஒதுக்கி தள்ளி அவரின் வரவேற்பிற்கு தலையை மட்டும் அசைத்தான் தந்தையின் செயலை கண்ட வதனாவிற்கு சங்கடமாக இருந்தது தந்தை தன் கணவனை இன்னும் பொருட்படுத்தாமல் இருப்பது அவளுக்கு வழியை தந்தது தந்தையின் அணைப்பில் இருந்தாலும் கணவனின் கையை இருக பற்றி கொண்டாள் அவளை கேள்வியாக பார்த்தவன் அவளின் மனநிலையை புரிந்து பண்ணி உலகே ஹோகனா வா உள்ள போலாம் என்றான் சாதாரணமாக அவனிடம் மன்னிப்பான பார்வையை செலுத்தினாள் கண்களால் அவளை அதட்டினான் மேலும் யாரையும் சங்கடப்பட விடாமல் உள்ள வாங்க மாப்பிள்ள என்ன வதனா மசமசன் நிற்கிற உங்கள் அப்பா கிட்ட அப்புறம் செல்லம் கொஞ்சலாம் மாப்பிள்ளையை கூட்டிக்கிட்டு உள்ள வா என்று நிலைமையை சீராக்க முயன்றார் மஞ்சுளா நால்வரும் உள்ளே செல்ல உட்காருங்க மாப்பிள்ள ஜூஸ் குடிக்கிறீங்களா என்று மஞ்சுளா உபசரிக்க சாப்பிட்ற நேரத்தில் ஜூஸ் எல்லாம் வேண்டாம் அத்தே என்றான் அப்போ கையை கழுவிட்டு வாங்க மாப்பிள்ள சாப்பிட்லாம் என்றவர் மாப்பிள்ளைய கையை கழுவ கூட்டிக்கிட்டு போவதனா என்று மகளை பணிந்தார் அவன் உடையை மாற்றிவிட்டுதான் உணவு உண்பான் என்பதால் வாங்க என்று அழைத்து கொண்டு போனாள் தங்கள் உடைமைகளுடன் அவளின் பின்னால் சென்றவன் ட்ரெஸ்ஸை மாற்றிக்கிட்டு வாங்க மாதவ் ரொம்ப பசிக்குது சாப்பிட போலாம் என்றாள் நீ முதல்ல போய் சாப்பிட்றா நான் வரேன் என்றான் இல்லை இல்லை நீங்கள் வாங்க நாம் சேர்ந்தே சாப்பிடுவோம் என்றாள் ஏன் இந்த பிடிவாதம் என்று கூர்மையுடன் அவளை பார்த்தான் அவனின் பார்வையை எதிர்கொள்ள தயங்கினாள் வதனா ஏற்கனவே தந்தை அவனிடம் சரியாக நடந்து கொள்ளவில்லை என்ற உறுத்தலுடன் இருந்தாள் இதில் சாப்பிடும்போதும் அவர் ஏதாவது கணவன் மனம் கோணும்படி எதுவும் செய்துவிடக்கூடாது என்ற பயம்தான் அவள் மனம் முழுவதும் வியாபித்திருந்தது மனைவி தன் முகத்தை பார்க்க தயங்கினாள் அதற்கு காரணம் அவளின் தந்தையாக தான் இருக்கும் என்பதை அறியாதவனா அவன் ஏதோ என்கிட்ட இருந்து மறைக்கிற மாதிரி இருக்கே காரணம் தெரிந்து கொண்டே அவளை சீண்டினான் அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லையே வேகமாக மறுத்தாள் அவள் அப்பொழுதும் அவளின் கண்கள் அவன் கண்களை சந்திக்கவில்லை இல்லினோடு எங்க பாரு என்று அவள் நாடியில் கை வைத்து முகத்தை நிமிர்த்தியவன் நம்ம கல்யாணத்துக்கு பிறகு இப்போதான் உன் பிறந்த வீட்டுக்கு வந்திருக்க அதை எந்த மனக்குழப்பமும் இல்லாமல் என்ஜாய் பண்ண என்றான் மென்மையாக ம் 
என்று தலையை மட்டும் அசைத்தாள் போ வெளியில் போய் மாவா அத்தை கிட்ட பேசிக்கிட்டு நான் ட்ரெஸ்ஸை மாற்றிக்கிட்டு வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் என்று அவளை வெளியே அனுப்பி வைத்தான் மகள் எப்பொழுது வெளியே வருவாள் என்று காத்திருந்தது போல வாடா இப்படி உட்காரு எப்படி இருக்க சந்தோஷமா இருக்கியா எதுவும் பிரச்சனை இல்லையே என்று மகளிடம் படபடவென்று விசாரித்தார் சுரேஷ் நல்லா இருக்கேன்பா அவர் என்னை நல்லா பார்த்துக்கிறாரு எனக்கு ஒரு குறையும் இல்லை என்றாள் வேற எதுவும் இல்லையே என்று மீண்டும் ஒரு முறை கேட்டார் ஏங்க இவதான் வேணும்னு காத்திருந்து அவளை கல்யாணம் பண்ணியிருக்காரு மாப்பிள்ள அப்படி இருக்கும்போது நம்ம பொண்ணை பற்றி நாம் கவலைப்படவே தேவை இல்லையே சும்மா எதுக்கு அவளை குடஞ்சி குடஞ்சி கேள்வி கேட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்க நீங்கள் இப்படி கேட்கறது மாப்பிள்ள காதில் விழுந்தா அவர் என்ன நினைப்பார் என்று அவரை அடக்கினார் மஞ்சுளா ஆமாம்பா நீங்கள் இப்படி சந்தேகமாக கேட்குறீங்கன்னு தெரிஞ்சாலே அவர் வருத்தப்படுவார்ப்பா இன்னும் அவர் மேலே ஏன்பா உங்களுக்கு நம்பிக்கை வரல எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குப்பா என்றாள் வருத்தத்துடன் இல்லடா அப்படியெல்லாம் இல்லை என்ன சொல்வது என்று தெரியாமல் தடுமாறி போனாள் மகளின் வருத்தத்தை பார்த்து அவரும் வருத்தமாகி போனார் நீ சந்தோஷமாக இருந்தால் எனக்கு அது போதுண்டா என்று அவள் தலையை வாஞ்சையுடன் தடவி கொடுத்தார் அப்போது மாதவ் கிருஷ்ணா அறையிலிருந்து வெளியே வர வாங்க சாப்பிடலாமாப்பில் என்று வேகமாக உபசரிக்க சென்றார் மஞ்சுளா ஸ்ரீவதனாவும் அவனுடன் இணைந்து கொள்ள அவர்கள் பின் தானும் சென்றார் சுரேஷ் மஞ்சுளா மருமகனை விழுந்து விழுந்து கவனிக்க சாகு சாக்கு அத்தை போதும் போதும் அத்தை என்று அவன் அவரை கட்டுப்படுத்த வேண்டியாயிற்று அவன் சொன்னது புரியாமல் மகளை பார்க்க அவள் அன்னைக்கு விளக்கினாள் நல்லா சாப்பிடுங்க மாப்பிள்ள வதனா கிட்ட கேட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சதை தான் செஞ்சிருக்கேன் என்றார் மஞ்சுளா சென்னாகிதே அத்த நல்லா இருக்கு அத்த ஆனா இதுக்கு மேல சாப்பிட்டா என் வயிறு தாங்காது என்றான் வயிற்றை தடவிக்கொண்டே மாப்பிள்ள விருந்துங்க அப்படிதான் இருக்கும் உங்களை எங்க அம்மா எப்படி கவனிக்கிறாங்க பாருங்க ஆனா என்ன கண்டுக்கவே இல்லை என்று உதட்டை பிதுக்கினாள் இது என்ன யாரோ வீடா ஓ வீடுடி உனக்கு வேணுங்கிறத நீயே எடுத்து போட்டு சாப்பிடுவ ஆனா மாப்பிள்ள அப்படியா அவருக்கு புது இடம் சங்கடப்படுவாரு அவரை நாம தானே நல்லா கவனிச்சுக்கணும் என்று மஞ்சுளா சொல்ல அப்போ இது என் வீடே இல்லையா அத்தே என்ன யாரோவா தான் பார்க்குறீங்களா என்று மாதவ் கேட்க ஐயோ மாப்பிள்ள நான் அப்படி சொல்லலை இது உங்கள் வீடுந்தான் நீங்கள் சகஜமாக இருக்கணும்னு சொன்னேன் என்று பதறினார் மாமியார் எதுக்கு அத்தே இவ்வளோ பதட்டம் நீங்கள் சொல்லவே வேண்டாம் என் வீடு மாதிரி தான் சகஜமாக இருப்பேன் என்றான் ஆறுதலான புன்னகையுடன் வதனா எப்படி மாப்பிள்ள நல்லா சமைக்கிறாளா சாப்பாட்டுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையே என்று மஞ்சுளா கேட்க அன்னையை முறைத்தாள் வதனா என்னடி முறைப்பு போன வருஷம் வரைக்கும் ஒரு சுடு தண்ணி கூட வைக்க தெரியாது உனக்கு அதுதான் மாப்பிள்ள கிட்டே விசாரிக்கிறேன் பாவம் மனுஷன் உன்னை கட்டிக்கிட்டு சாப்பாட்டுக்கு என்ன பண்ணுறாரோ என்னன்னு எவ்வளோ கவலையாக இருக்கு தெரியுமா என்று சீண்டலாக சொன்னார் அதெல்லாம் சூப்பராக குக் பண்ணுறா அத்தே புது புது டிஷ்ஷை வேற கற்றுக்கிட்டு செஞ்சு கொடுக்குறா அவ சமைச்சதை சாப்பிட்டா அசந்துடுவீங்க நீங்கள் என்ற மாதவ் மனைவியை பற்றி பெருமையாக சொல்ல ம் கேட்டுக்கோங்க என்று இல்லாத காலரை தூக்கி விட்டு கொண்டாள் சரிதான் என்று நொடிந்து கொண்டாலும் அன்னையாக அவருக்கும் பெருமையாகவே இருந்தது அவர்கள் மூவரும் மட்டும் பேசிக்கொண்டே சாப்பிட அவர்கள் பேச்சில் கலந்து கொள்ளாமல் சாப்பிடுவது ஒன்றை மட்டுமே பிரதானமாக செய்து கொண்டிருந்தார் சுரேஷ் மஞ்சுளா போல் அவரால் மருமகனிடம் சகஜமாக பேச முடியவில்லை சற்று முன் மகள் அதற்காக தன்னிடம் வருத்தப்பட்டிருந்தாலும் அவரால் சட்டென்று தன்னை மாற்றிக்கொள்ள முடியவில்லை என்பதால் அமைதியாக இருந்தார் மாதவும் மாமனார் தன்னுடன் பேசவில்லை என்று முகத்தை தூக்கி வைத்துக் கொண்டில்லாமல் இயல்பாக இருந்தான் சாப்பிட்டு முடித்ததும் கொஞ்ச நேரம் படுத்து ரெஸ்ட் எடுங்க மாப்பிள காலையிலிருந்து கார் ஓட்டிக்கிட்டு வந்தது உங்களுக்கு அலுப்பா இருக்கும் என்றார் மஞ்சுளா ஓகே அத்தே என்று மனைவியின் அறைக்குள் சென்று விட்டான் நீயும் கூட போவதனா மாப்பிள்ளைக்கு என்ன வேணும்னு பார்த்து எடுத்துக்கொடு என்று மகளையும் பின்னால் அனுப்பி வைத்தார் மஞ்சுளா வதனா அறைக்குள் வந்தபோது ஜன்னலை திறந்து வைத்து விட்டு அதன் அருகில் ஒரு நாற்காலையை போட்டு அமர்ந்து வெளியே பார்த்து கொண்டிருந்தான் மாதவ் கிருஷ்ணா அப்புறம் மாப்பிள்ள கவனிப்பெல்லாம் எப்படி இருந்தது மாதவ் என்று கிண்டலாக கேட்டபடி அவனின் அருகில் வந்தாள் ஸ்ரீவதனா அதெல்லாம் என் மாமியார் எனக்கு ஒரு குறையும் வைக்கல என்று கண்களில் சிரிப்புடன் சொன்னவன் அவளை இழுத்து தன் மடியில் அமர வைத்துக் கொண்டான் அவனின் கழுத்தில் கையை சுற்றி போட்டு அணைத்து கொண்டவள் தானும் வெளியே பார்த்தாள் அது சரி அது என்ன இந்த ரூமை விட்டு வெளியில் போனா கவனமாக என் பெயரை சொல்றதே தவிர்க்கிற என்று அப்பொழுதுதான் ஞாபகம் வந்தது போல் கேட்டான் 
எங்க அம்மா மாப்பிள்ள மாப்பிள்ளன்னு உருகுறாங்கன்னு அவங்கள லேசாக நினச்சிடாதீங்க மாதவ் டேஞ்சரஸ் லேடி நம்ம கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி அவங்கக்கிட்ட ஏ மாதவ் ஏ மாதவ்னு உங்களை பற்றி பேசும்போது சொல்லுவேனா அப்போல்லாம் அமைதியாக இருந்தவங்க நம்ம கல்யாணம் முடிஞ்சதும் கூப்பிட்டு வச்சு ஒரே அட்வைஸு இனிமே உங்கள் பேரை சொல்லி கூப்பிடக்கூடாதுன்னு அதுக்கு பிறகு ஃபோனில் பேசும்போது இரண்டு ஒரு முறை உங்கள் பேரை சொல்லிட்டேன் அதுக்கு நல்லா திட்டும் வாங்கிக்கிட்டேன் தெரியுமா அதான் அவங்க முன்னாடி சொல்லாமல் ஏங்க என்னங்கன்னு பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் என்றாள் ஒரு மாதிரியாக முகத்தை சுழித்து அவள் முகத்தை சுழிக்கும் போது கன்னத்தில் கோடுகள் விழ அதை விரல் கொண்டு வருடியவன் அம்மாக்கு அவ்வளோ பயந்த பொண்ணா நீ என்று கேலியாக கேட்டான் யாரு பயந்தா அதெல்லாம் ஒரு மரியாதை தான் என்றாள் அசட்டையாக நம்பிட்டேன் நம்பிட்டேன் என்றவன் நம்பாத பார்வை பார்த்து உதட்டை சுழித்தான் சரி நான் கொஞ்ச நேரம் படுத்துக்கிறேன் நீ என்ன செய்ய போற என்று கேட்டான் நீங்க ரெஸ்ட் எடுங்க மாதவ் எனக்கு தூக்கமே வரல கொஞ்ச நேரம் அம்மா அப்பா கிட்ட பேசிட்டு வரேன் என்று அவன் மடியிலிருந்து எழுந்தாள் ஓகே என்று தானும் எழுந்தவன் கையை தூக்கி சோம்பல் முறித்தான் அன்றைய பொழுது நகர மாலை சிற்றுண்டி தயார் செய்து கொண்டிருந்தார் மஞ்சுளா அதை கணவன் மனைவி இருவரும் சோஃபாவில் அமர்ந்து உண்டு கொண்டிருந்த போது நித்யஸ்ரீ தங்கைக்கு அழைத்தாள் அவர்கள் எப்பொழுது வந்தார்கள் என்ன சாப்பிட்டார்கள் இப்போது என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று பேசியவர்கள் அடுத்து குழந்தைகளும் சித்தியுடன் பேசிக் கொண்டிருந்தனர் சிவானி வார்த்தைகள் வராமல் ஃபோனை காதில் வைத்து சவுண்டு விட்டு கொண்டிருக்க ஸ்பீக்கரில் போட்டு மாதவ் வதனா இருவரும் குழந்தையுடன் கலகலப்பாக பேசிக் கொண்டிருந்தனர் அப்பொழுது சுரேஷ் அங்கே வர தாத்தா கிட்ட பேசு பேபி என்று போனை தந்தையின் கையில் கொடுத்தாள் சுரேஷும் பேத்தியின் மழலை மொழியில் லைத்து ரசித்து பேசினார் அப்பா விட்டா அவ இன்னைக்கு முழுசும் இப்படியே தான் பேசிக்கிட்டு இருப்பா என்று நித்யஸ்ரீ போனை வாங்கி சொல்ல பேசட்டுண்டா ஏன் பேத்தி என்ன அழகா பேசுறா என்றார் பெருமையாக உங்க பேத்திய நீங்க தான்ப்பா மெச்சுக்கணும் இப்பெல்லாம் அவளை கையில் பிடிக்கவே முடியல வீடு ஃபுல்லாக சுற்றி வரா அவ பின்னாடி ஓடியே எனக்கு நேரம் போகுது என்று அன்னையாக அழுத்து கொண்டாள் குழந்தைங்கன்னா அப்படிதாம்மா கவனமாக பார்த்துக்கோ சரி மாப்பிள்ள வீட்டுக்கு வந்துட்டாரா எப்படி இருக்காரு என்று அக்கறையாக விசாரித்தார் நல்லா இருக்காருப்பா என்று மகள் சொன்னதும் தந்தையும் மகளுமாக பேசிக் கொண்டிருந்தனர் அதிலும் சுரேஷ் பெரிய மருமகன் வேலை எப்படி இருக்கிறது அவர் உடல் நலம் எப்படி இருக்கிறது என்று அக்கறையாக கேட்டுக்கொண்டே போக இங்கே ஸ்ரீவதனாவின் முகம் மாறிக்கொண்டே இருந்தது திருமணம் முடிந்ததிலிருந்து ஒரு நாள் கூட தன் கணவனை பற்றி இப்படி விசாரித்ததே இல்லை சொல்லப்போனால் அவனை பற்றிய பேச்சையே தவிர்த்து விடுவார் ஆனால் பெரிய மருமகனை பற்றி எவ்வளவு விசாரிக்கிறார் என்று நினைத்ததும் தனது அக்கா கணவருக்கும் தன் கணவருக்கும் இடையே தந்தை காட்டும் வேறுபாடு அப்பட்டமாக முகத்தில் அறைய மூத்த மகளிடம் பேசிக் கொண்டிருந்த தந்தையை வெறித்து பார்த்தாள் மாதவ் ஏன் தன் வீட்டிலிருந்து ஃபோன் வந்தாலே ஒரு மாதிரி ஆகுகிறான் என்று அப்பொழுது அவளுக்கு புரிந்து போனது அவனை ஒரு பொருட்டாக நினைக்காமல் தந்தை தன்னிடம் மட்டும் பேசினால் அவனுக்கு அது எப்படி இருந்திருக்கும் என்று இப்பொழுது மிக நன்றாகவே புரிந்தது இந்தாடா என்று பேசி முடித்துவிட்டு கைபேசியை மகளிடம் நீட்டிய சுரேஷ் அவள் பார்வையை கண்டு வதனாமா என்னடா என்று புரியாமல் கேட்டார் ஏன்பா இந்த பாகுபாடு என்று அழுத்தமாக கேட்டாள் என்ன பாகுபாடுறா என்று அவர் குழப்பத்துடன் கேட்டார் ஹத்தானுக்கு மட்டும் மாப்பிள்ளன்னு அவ்வளோ மரியாதை தரீங்க அவர் மேலே அவ்வளோ அக்கறையாக இருக்கீங்க ஆனால் இதோ உங்கள் முன்னாடி உட்கார்ந்துருக்கிற என் வீட்டுக்கார்கிட்ட மட்டும் நீங்கள் ஒரு வார்த்தையும் பேச மாட்டேங்கிறீங்களே ஏன்பா அப்படி அத்தானை விட என் வீட்டுக்காரரு எந்த விதத்தில் குறைஞ்சு போயிட்டாரு என்று ஸ்ரீவதனா பழிச்சென்று கேட்க மகளுக்கு என்ன பதில் சொல்வது என்று தெரியாமல் தடுமாறி போனார் சுரேஷ் வதனா என்ன பேசுற நீ அமைதியாயிரு என்று மனைவியை அடக்கினான் மாதவ் கிருஷ்ணா நீங்க பேசாம இருங்க எனக்கு இதுக்கு பதில் தெரிஞ்சுக்கணும் என்று கணவனிடம் சொன்னவள் சொல்லுங்கப்பா ஏன் இப்படி செய்யறீங்க நீங்க இவர் அவமானப்படுத்துறத கூட மனசுல வச்சுக்காம இங்க என்ன அவராதான் கூட்டிக்கிட்டு வந்தாரு வந்த இடத்துலையும் அவருக்கு நீங்க சரியான மரியாதையை தரல அதையும் பொருட்படுத்தாம அவர் அமைதியா இருக்காரு இப்படி எந்த மாப்பிள்ள இருப்பாருப்பா இப்படிப்பட்ட மாப்பிள்ளைக்கு நீங்க கொடுக்கற மரியாதை இதுதானா என்று அவள் கேள்வி கேட்டுக்கொண்டே போக மகளின் கேள்விக்கு பதில் சொல்லும் வகையறியாமல் திகைத்து விழித்தார் சுரேஷ் அத்தியாயம் இருபத்தி ஆறு என் கணவனுக்கு நீங்கள் ஏன் மரியாதை தரவில்லை என்று மகள் கேட்ட கேள்விக்கு முன்போல நான் எதற்கு இவனுக்கு மரியாதை தர வேண்டும் என்று முன்போல சுரேஷால் எடுத்தெறிந்து கேட்க முடியவில்லை 
முன்பு மகளின் மனதை கவர்ந்தவனாக இருந்தாலும் அப்பொழுது மாதவ் யாரோ ஒருவன் ஆனால் இன்று அவ்வாறு இல்லையே மகளின் கணவன் தன் மருமகன் என்ற அந்தஸ்தில் உள்ளவன் அவனை இனி அப்படி எடுத்தெறிந்து பேசினால் அது தன் மகளைதான் பாதிக்கும் என்று அறிந்தவர்தான் ஆனால் அதை அறிந்தவருக்கு மகளின் கணவனுக்கு மரியாதை கொடுக்கவில்லை என்றாலும் அதுவும் மகளைதான் பாதிக்கும் என்று உணராமல் போனதை அந்த கணம் உணர்ந்தார் இதோ முகத்திற்கு நேராக கேள்வி கேட்டுவிட்டாளே மகள் என்ன பதில் சொல்லப் போகிறேன் நான் என்று புரியாமல் அப்படியே தளர்ந்து போனார் இப்படி பேச்சு வரக்கூடாதுன்னு தான் உங்ககிட்ட படிச்சு படிச்சு சொன்னேன் மாப்பிள்ளைக்கு மரியாதையை கொடுத்து பழகுங்கன்னு என் பேச்சை கேட்டிருந்தா இப்போ உங்க மக கேள்வி கேட்கிற நிலை வந்திருக்குமா என்னங்க இது என்று ஆதங்கமாக கேட்டார் மஞ்சுளா நீங்க இப்படி செய்யறது நல்லாவே இல்லைப்பா என்று மேலும் ஸ்ரீவதனா பேச போக சாக்கு நில்லிச்சு போதும் நிறுத்து என்று அதட்டினான் மாதவ் கிருஷ்ணா இல்ல மாதவ் என்று அவள் மீண்டும் ஆரம்பிக்க வதனா என்று கடுமையாக அதட்டிய மாதவ் நீ இல்லி வா நீங்க வா என்று அவள் கையை பிடித்து இழுத்து வெளியே அழைத்து போனான் வீட்டின் பக்கவாட்டில் சில பூச்செடிகளும் ஒரு மரமும் இருக்க அந்த மரத்தடியில் அவளை நிறுத்தியவன் மனைவியை கோபமாக முறைத்தான் உன் அப்பா ஒரு ஹார்ட் பேஷண்ட்னு உனக்கு நினைவிருக்கா இல்லையா நீ பாட்டுக்கு பேசிக்கிட்டே போற மனுஷன் ஷாக் ஆகி உட்கார்ந்துருக்காரு அவருக்கு ஏதாவது ஆனா என்ன செய்யறது என்று கடுமையாக கேட்டான் அப்படி எதுவும் ஆகிடோன்னு பயந்துதான் மாதவ் இத்தனை நாளும் அப்பா கிட்ட ஒண்ணுமே கேட்காம பொறுமையா இருந்தேன் ஆனா இன்னைக்கு அப்படி என்னால இருக்க முடியல அத்தானுக்கு அவ்வளோ மதிப்பு கொடுத்து உங்களுக்கு மதிப்பு கொடுக்கலனா எனக்கு கஷ்டமா இருக்காதா அதான் கேட்டேன் என்றாள் இலி நோடு வதனா இங்க பாரு வதனா மரியாதையெல்லாம் தானா கொடுக்கணும் நாம கேட்டு வாங்க கூடாது உன் அத்தானுக்கு கொடுக்கிறாருனா அது வேற ஆனா நான் அப்படி இல்ல என்றான் என்ன வேற வேற அவர் இந்த வீட்டுக்கு மருமகன்னா நீங்களும் மருமகன்தான் அவருக்கு கொடுக்கற மரியாதையை உங்களுக்கும் கொடுக்கணும் தானே அதுதானே நியாயம் என்று விரைத்து கொண்டு கேட்டாள் உன் அத்தா வேறன்னு நான் சொன்னதுக்கு காரணம் உனக்கு புரியலையாவதனா அவர் உன் அப்பா பார்த்து விசாரிச்சு அவர் மனசுக்கு திருப்தின்னு பட்ட பிறகு இந்த வீட்டுக்கு மாப்பிள்ளையானவர் ஆனால் நான் அப்படி இல்லை அதுதான் அந்த வித்தியாசம் என்றான் தெளிவாக நாம காதலிச்சதுனால அப்படி நடந்துக்கிறாருன்னு சொல்றீங்களா அப்படி பார்த்தாலும் இப்ப அவர் சம்மதத்தோடு தானே நம்ம கல்யாணம் நடந்திருக்கு வீட்டுக்கு தெரியாம ஒன்னும் நம்ம போய் கல்யாணம் பண்ணிக்கலையே என்று கேட்டாள் அவர் சம்மதத்தோட நம்ம கல்யாணம் நடந்திருக்கலாம் ஆனா அவரு பார்த்த மாப்பிள்ள நான் இல்லை அதான் காரணம் என்றவன் மனைவியின் முகத்தில் இருந்த குழப்பத்தை பார்த்து தெளிவாக எடுத்து சொல்ல ஆரம்பித்தான் உனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா உங்க அப்பா நம்ம கல்யாணத்துக்கு சம்மதிச்சதுக்கு காரணம் சொந்தக்காரங்களுக்கு பயந்தில்ல அவர் காரணமே வேற அவர் நினைச்சது நடக்காதது மட்டும்தான் அன்னைக்கும் அவர் நம்ம காதல மறுக்க காரணம் அதுதான் அப்போ என்னை அவமானப்படுத்த வச்சது என்றான் அப்படி என்ன அவர் நினைச்சது நடக்கல என்று கேட்டாள் உன் அக்காவுக்கு பார்த்த மாதிரி ஒரு மாப்பிள்ளைய அவரே தேடி விசாரிச்சு மனசுக்கு திருப்தி வந்த பிறகு உனக்கும் அந்த மாப்பிள்ளைக்கும் கல்யாணம் முடிச்சு கொடுக்கணுங்கிற அவரோட ஆசைய நீ முறியடிச்சிட்ட நீயா என்னை பார்த்து காதலிச்சு இவரை தான் நான் கல்யாணம் பண்ணிக்குவேன்னு அடம் பிடிச்சு நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டது அவரால் ஏற்றுக்கவே முடியல அதுதான் அவர் இப்படி இருக்கிற காரணம் என்று சரியாக மாமனாரின் நாடியை பிடித்திருந்தான் மாதவ் அவன் சொன்னதை கேட்டு வியந்து போனார் சுரேஷ் ஆம் அவன் பேசியதை அவரும் தள்ளி நின்று கேட்டுக்கொண்டுதான் இருந்தார் மகளை சமாதானம் செய்ய பின்னால் எழுந்து வந்தவர் மருமகனின் பேச்சை கேட்டு அசையாமல் நின்றுவிட்டார் சரியாக தன் மனதில் இருப்பதை அவன் சொன்னது அவருக்கு வியப்பை தந்தது அப்படி பார்த்தாலும் உங்களை காதலிச்சதுக்காக என்கிட்ட தானே கோவத்தை காட்டியிருக்கணும் ஆனால் என்கிட்ட நல்லா பேசிட்டு உங்கள் மேலே எதுக்கு கோவப்படணும் என்று கேட்டாள் ஏன்னா நீ அவரோட மக அவர் உன் மேலே வச்சிருக்கிற பாசம் என்னை காதலிச்சு உன் மேலே அவர் கோவப்பட்டு உன்கிட்ட பேசாமல் இருந்தத அவர் இதயத்தாலேயே தாங்க முடியல அதோட மரணம் தன்னை நெருங்கவும் ஓ மேலே இருந்த கோவம் போய் ஓ மேலே இருந்த பாசம் ஜெயிச்சிடுச்சு அதனால தான் நம்ம கல்யாணத்துக்கு சம்மந்தம் சொன்னார் அதுவும் முழுக்க முழுக்க ஓன் சந்தோஷத்துக்காக மட்டுமே ஆனால் நான் அப்படி இல்லையே அவரை பொறுத்த வரைக்கும் ஓன் பின்னாடி சுற்றி என்னை காதலிக்க வச்ச வில்லன்னா அதான் என்னை இன்னும் மாப்பிள்ளையா ஏற்றுக்க முடியாமல் தடுமாறுறாரு என்றான் இதுவும் உண்மைதான் என்பது போல மருமகனை தூரத்திலிருந்து பார்த்து கொண்டிருந்தார் சுரேஷ் அவர்கள் வெளியே வந்தபோது லேசாக இருந்த வெளிச்சம் இப்பொழுது மறைந்து இருட்டை பூசி இருந்தது அதனால் அவர் அங்கே நிற்பதை 
கணவன் மனைவி இருவருமே பார்க்கவில்லை என்ன வில்லனா நினைச்சாலும் உனக்காக எனக்கு மரியாதை கொடுக்கணுங்கிற எண்ணம் அவருக்கு இருக்கு ஆனால் அதை செயல்படுத்த தெரியாம குழம்பி போயிருக்காரு என்றான் எப்படி மாதவ அப்பாவை பற்றி இவ்வளோ சொல்றீங்க என்று வதனாவுமே வியந்து கேட்டாள் அவர் நடந்துக்கிற விதத்தை பார்த்தே என்னால் புரிஞ்சிக்க முடியுது அவர்கிட்ட நான் உன்னை பொன் கேட்டு வந்தபோது அவர் மறுத்த காரணம் எதுவும் எனக்கு வலுவான காரணமாக தெரியல அதோட அவர் பார்க்காத மாப்பிள்ளையா நான் இல்லைங்கிறது தான் அவரோட கோவம் அதனால தான் என்னென்னவோ காரணம் சொல்லி நம்ம கல்யாணத்துக்கு மறுக்கிறாருன்னு எனக்கு புரிஞ்சதுனால தான் அன்னைக்கு நான் அமைதியாக போயிட்டேன் அதோட அவர் மனசு எப்படியும் மாறும்னு தான் உன் கூட சேர்ந்து நானும் காத்திருந்தேன் என்று தோலை குலுக்கினான் இல்லைனா மட்டும் என்ன செஞ்சிருப்பீங்களா என்று கேள்வியாக கேட்டாள் வதனா முன்னாடி நான் உன்கிட்ட சொன்ன மாதிரி ரெஜிஸ்டர் மேரேஜை முடிச்சிருப்பேன் என்றான் அசால்ட்டாக அவள் நம்பாத பார்வை பார்க்க அட நம்புடா உன் அப்பா உன் மேலே வச்ச பாசம் ஜெயிக்கும்னு நீ நம்பின மாதிரி நானும் நம்பின என்று உறுதியாக சொன்னான் அதை கேட்டதும் சுரேஷிற்கு எந்த மாதிரி பாவனை காட்டுவதென்றே தெரியவில்லை அவன் மட்டும் காத்திருக்காமல் அவன் சொன்னபடி ரிஜிஸ்டர் மேரேஜ் செய்திருந்தாள் தான் இன்னும் தான் உடைந்து போயிருப்போம் அதை நினைத்து நினைத்தே வேதனையில் அன்றே மாரடைப்பில் போய் சேர்ந்திருப்போம் என்று நினைத்து கொண்டார் அப்பா உங்ககிட்ட இப்படி நடந்துக்கிறாருன்னு உங்களுக்கு வருத்தமாகவே இல்லையா மாதவ் என்று வதனா கேட்க இல்லாமல் இருக்குமா அதெல்லாம் நிறைய இருக்கு என்று தோலை குலுக்கினான் அப்புறம் பொருட்படுத்தாமல் இருக்கீங்க என்னையும் கேள்வி கேட்க விட மாட்டேங்கிறீங்க எனக்கு வருத்தம் இருக்கு தான் ஆனால் அதுக்காக என்னால் முறைச்சிக்கிட்டு நிற்க முடியாது எனக்கு அப்பா அம்மா இல்லை இனி உன்னோட அப்பா அம்மா தான் என்னோட அப்பா அம்மா மாதிரி இருக்கணும்னு என் மனசில் சின்ன ஆசை இருக்கு ஆனால் அது நடக்கலங்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப வருத்தம்தான் என்று பெருமூச்சு விட்டான் சுரேஷிற்கு மனம் தளர்ந்து போனது தங்களை அவன் அப்பா அம்மா ஸ்தானத்தில் எண்ணுகிறானே ஆனால் தான் அவனுக்கு அந்த சின்ன ஆசையை கூட நிறைவேற்ற விடாமல் விலகி இருக்கிறோம் என்பதில் அவருக்கு வருத்தமாகி போனது எத்தனை பேர் இப்படி மாமனார் மாமியாரை தன் அன்னை தந்தைக்கு இணையாக நினைப்பார்கள் என்று எண்ணிக்கொண்டார் அதே நேரம் கணவன் எத்தனை வருத்தத்தை மனதிற்குள் வைத்துக்கொண்டு அமைதியாக இருக்கிறான் என்று வேதனையுடன் எண்ணிக்கொண்டாள் ஸ்ரீவதனா கணவனின் கையை ஆறுதலாக பிடித்தவள் ஆனாலும் உங்களுக்கு ரொம்ப பொறுமை மாதவ் உங்க இடத்துல நான் இருந்திருந்தா அப்பா மாதிரி உங்க சைட்ல இருந்து என்னை யாராவது அவமரியாதை செஞ்சிருந்தா இவ்வளோ பொறுமையா இருந்திருப்பேனான்னு எனக்கு தெரியல நீங்க மட்டும் ஏ மாதவ் இப்படி இருக்கீங்க என்று கேட்டாள் உனக்காக தாண்டா என்றான் மனைவியை காதலாக பார்த்தபடி மாதவ் என்று அவள் வியந்து அழைக்க எங்க வீட்டு ஆளுங்க இப்படி ஓங்கிட்ட நடந்திருந்தா உன்னால பொறுமையா இருந்திருக்க முடியாதுன்னு சொன்ன ஆனா என் மேல நீ வச்ச காதல் உன்னை அப்படி இருக்க வச்சிருக்கும் ஏன்னா நீ என் மேல வச்சிருக்கிற காதல் அப்படி இதோ இப்ப கூட என் மேல இருக்கிற அன்பால தான் உன்னோட பாசமான அப்பா கிட்டயே அப்படி கேள்வி கேட்ட அதே அன்பு தாண்டா எனக்கும் உன் மேல இருக்கு அன்பு பாசம் லவ்னு வெறும் வார்த்தைகளில் சொன்னால் போதாது அதை பிரதிபலிக்கணும் உன் அப்பா செய்யறதுக்கெல்லாம் நான் ரியாக்ட் பண்ண ஆரம்பித்தா அதனால் பாதிக்கப்பட போகிறது நீ தான் உனக்கு நானே எப்படி அப்படி ஒரு கஷ்டத்தை கொடுப்பேன் என்று கேட்டவனை காதல் பொங்க பார்த்தாள் இவன் என்னவன் எனக்கானவன் என்ற பெருமை உண்டாக காதலுடன் அவனின் கையை பற்றி தோளில் சாய்ந்து கொண்டாள் அதற்கு மேல் அங்கே நிற்காமல் உள்ளே சென்று விட்டார் சுரேஷ் அவனின் பேச்சு ஒவ்வொன்றும் அவருக்குள் எதிரொலித்துக் கொண்டே இருந்தது காதல் அதை ஒரு கெட்ட வார்த்தையாக பார்த்தவர்கள்தான் அதிகம் ஆனால் அந்த காதல் என்னவெல்லாம் செய்து விடுகிறது தன் துணைக்காக எதுவும் செய்ய துணிகிறது துணையின் வருத்தம் போக்க துடிக்கிறது தன் துணைக்கு தன்னால் துன்பம் வந்துவிடக் கூடாது என்று எதையும் பொறுத்து போக வைக்கிறது தன் துணையை துன்புறுத்துபவர்களை கேள்வி கேட்க வைக்கிறது துணையின் வழியை தன் வழியாக தாங்கிக் கொள்ள துடிக்கிறது நீ இல்லை என்றால் நானும் இல்லை என்று சொல்ல வைக்கிறது சில நேரங்களில் செயல்படுத்தவும் வைத்து விடுகிறது இதோ கண்முன்னால் தன் மகளின் காதல் எப்படிப்பட்டது என்று பார்த்து விட்டார் சுரேஷ் அதைவிட மருமகன் தன் மகள் மீது வைத்திருக்கும் காதல் அதை என்னவென்று சொல்வார் அவர் தான் அவனை நடத்திய முறைக்கு வேறு ஒருவராக இருந்தால் இவ்வளவு பொறுமையுடன் இருப்பார்களா என்ன அவன் நினைத்திருந்தால் இனி இவள் என் மனைவி மட்டுமே என்னை மதிக்காத இடத்திற்கு அவளும் வரமாட்டாள் என்று தடுத்திருக்க முடியுமே அப்படி மட்டும் செய்திருந்தால் தன்னால் என்ன செய்திருக்க முடியும் மகள் வாழ்க்கையில் பிரச்சனை இல்லாமல் இருந்தால் சரி என்ற எண்ணத்துடன் விலகிதானே இருந்திருக்க முடியும் ஆனால் மருமகன் அப்படி நினைக்காமல் உன் சொந்த பந்தம் எனக்கும் சொந்த பந்தம் 
உன் அப்பா அம்மா எனக்கும் அப்பா அம்மா போல் என்று வந்து நிற்கிறார் இப்படிப்பட்ட மருமகன் யாருக்கு கிடைக்கும் இதோ எனக்கு கிடைத்திருக்கிறாரே என்று சற்று பெருமையுடன் நினைத்து கொண்டார் சுரேஷ் தானே தேடி அலைந்து அலசி ஆராய்ந்து பார்த்திருந்தாலும் இப்படி ஒரு மாப்பிள்ளியை தேர்ந்தெடுத்திருக்க முடியாது என்று அந்த கணம் மனப்பூர்வமாக உணர்ந்தார் சுரேஷ் தன் சுந்தர பெண்ணின் மனம் கவர்ந்தவன் அவள் தந்தையின் மனதையும் கவர்ந்துவிட்டான் என்பதை அறியாமல் மனைவியின் தோலை சுற்றி கையை போட்டு அவளை அணைத்து கொண்டு நின்றிருந்தான் மாதவ் கிருஷ்ணா என்ன பண்றீங்க நம்ம வாசல்ல நிற்கிறோம் தன் தோலை சுற்றி கணவனின் கையை எடுத்து விட்டாள் ஸ்ரீவதனா இது அந்நியாயம் நீயா தானே என் தோளில் வந்து சாஞ்ச நான் கையை போட்டா மட்டும் குத்தம்மா என்று கேட்டான் அது அப்படிதான் சரி வாங்க உள்ள போலாம் நாம வெளியில வந்து ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு என்று கணவனின் கையை பிடித்து வீட்டின் பக்கம் திருப்பினாள் அவளின் கையை பிடித்து நிறுத்தி நனகே இவத்து தும்ப கெல்சா இதே எனக்கு இன்னைக்கு ரொம்ப வேலை இருக்கு என்றான் குறும்பாக வேலையா இங்கே என்ன வேலை வெளியில எங்கேயாவது போறீங்களா என்ன என்று குழப்பத்துடன் கேட்டாள் வெளியில இல்ல உள்ள ஓ ரூம்ல என்றான் ரகசிய சிரிப்புடன் அப்படி என்ன வேலை எனக்கு தெரியாத வேலை இன்னும் புரியாமல் அவள் கேட்க நன்ன சுந்தர வதனா இன்னைக்கு எனக்காக அவ அப்பா கிட்டேயே சண்டைக்கு போனா அவளுக்கு அவ காதலுக்கு நான் பரிசு கொடுக்கணும் இல்லையா என்றவன் தொடர்ந்து அவள் காதில் ரகசியமாக கிசு கிசுத்தான் ஆளை பாரு என்று சட்டென்று கணவனின் தோளில் அடித்தாள் கிடைக்குமா கிடைக்காதா என்று சொல்லியே ஆக வேண்டும் என்பது போல கேட்டான் என்னை திட்டினிங்க தானே அதனால் கிடைக்காது என்று முறுக்கி கொண்டாள் திட்டினதுக்கு வேணும்னா ஒன்னே ஒன்று மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் என்றான் கொஞ்சலாக முடியாதுன்னா முடியாது என்று தலையை செலுப்பி கொண்டாள் நான் சுந்தர பெண்ணல்லவா நீ அப்படியெல்லாம் சொல்லக்கூடாது என்று கெஞ்ச ம் பாப்பம் பாப்போம் என்று பிகு பண்ணி கொண்டாள் பின் வரப்போகும் கூடலுக்கு கணவன் மனைவி இருவரும் ஊடல் போட்டுக் கொண்டனர் இருவரும் பேசிக்கொண்டே வாசல் அருகில் வந்திருந்தனர் வீட்டிற்குள் செல்வதற்கு முன் அவளின் கையை பிடித்து நிறுத்தியவன் இனி உன் அப்பா கிட்ட சண்டை போடாத அவர் ஹெல்த்தும் நமக்கு முக்கியம் இல்ல என்றான் சரி என்றவள் அவனுடன் வீட்டிற்குள் சென்றாள் அவர்கள் இருவரின் முகமும் எந்த சலனமும் இல்லாமல் தெளிவாக இருப்பதை பார்த்த மஞ்சுளா எதையும் கேட்டுக்கொள்ளவில்லை இதே தெளிவை சற்று முன் தன் கணவன் முகத்திலும் தெரிந்ததை நினைவு கூர்ந்தார் அப்பா எங்கம்மா என்று விசாரித்தாள் ஸ்ரீவதனா ரூம்ல இருக்காரு என்றார் வருத்தமா இருக்காராமா நான் வேணும்னா போய் சாரி கேட்கவா என்று மகள் கேட்க வேண்டாம் வதனா நீ ஒன்றும் தப்பா கேட்கலையே ஓன் உரிமையை தான் கேட்ட நாம எடுத்து சொல்லலைன்னா உங்க அப்பா இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு இப்படி செய்வாரோ தெரியாது விடு பாப்போ என்றார் வதனா கணவனை பார்க்க அவனும் விட்டுவிடு என்பது போல் தலையை அசைத்தான் சரி நைட்டு என்னடி டிஃபன் செய்யட்டும் என்று கேட்டார் எனக்கு லைட்டாக போதும் அத்தே என்றான் மாதவ் சரி மாப்பிள என்று சமைக்க சென்றார் இரவு உணவின் போது சுரேஷும் அவர்களுடன் தான் உணவு உண்டார் ஆனால் மத்தியம் போல அமைதியாக இல்லாமல் அவர்கள் பேச்சில் அவ்வப்பொழுது கலந்து கொண்டார் பேச்சோடு பேச்சாக இந்த புதினா சட்னியை போட்டுக்கோங்க இது உங்கள் அத்தை நல்லா செய்வா என்று மருமகன் பக்கம் புதினா சட்னி இருந்த கிண்ணத்தை நகர்த்தி வைத்தார் சுரேஷ் ஒரு வினாடி மற்ற மூவரும் சட்டென்று அமைதியானார்கள் பின் அவரை வித்தியாசமாக நினைக்கு விடாமல் பிகு செய்யாமல் ஓகே மாவா என்று வாங்கி போட்டு கொண்டான் மாதவ் கிருஷ்ணா தான் பேசியதால் தான் தந்தை மாற முயற்சிக்கிறார் என்று வதனா சந்தோஷப்பட்டு கொள்ள அவள் அறியவில்லை மகள் பேச்சினால் அல்ல மருமகன் பேச்சினால் உண்டான மாற்றம் அது என்று அதன் பிறகு அவர்கள் அங்கே இருந்த இரண்டு நாட்களும் சுரேஷ் மருமகனுடன் முழு மூச்சாக ஒட்டி உறவாடவில்லை என்றாலும் இரண்டொரு வார்த்தைகள் பேசினார் திடீரென்று அப்படி சகஜமாக பேசுவது அவருக்கு கொஞ்சம் சங்கடமாக தான் இருந்தது ஆனாலும் முன்போல விலகி நிற்க நினைக்கவில்லை ஞாயிறு அன்று காலை உணவு முடித்தவுடன் ஊருக்கு கிளம்பினர் கிளம்பும் முன் தந்தையின் கையை பிடித்து சாரிப்பா என்று முனகினாள் ஸ்ரீவதனா நீ சந்தோஷமா இருக்கணும் அதுதான் எனக்கு வேணும்டா என்று மட்டும் சொன்னவர் அவள் தலையில் தடவி கொடுத்தார் எப்பொழுதும் தங்கள் சந்தோஷத்தை மட்டுமே நினைக்கும் தந்தையை நினைத்து கண்ணின் ஓரம் நீர் கோர்த்தது தன் அத்தையிடம் சொல்லிக் கொண்ட மாதவ் கிளம்புறோம் மாவா ஹெல்த்தை பார்த்துக்கோங்க என்றான் சரிங்க மாப்பிள நீங்க கவனமா கார் ஓட்டுங்க ரொம்ப வேகமா வேண்டாம் கஷ்டமா இருந்தா கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டு ஓட்டுங்க அன்று போல இல்லாமல் 
அவர் பதிலுக்கு அடுக்கிக்கொண்டே போக அவரின் அக்கறையை அசட்டை செய்யாமல் கேட்டுக்கொண்டான் மாமனார் மெச்சிய மருமகனாக மாறிப்போன மாதவ் கிருஷ்ணா அத்தியாயம் இருபத்தி ஏழு ஏண்டா சும்மா நடந்துக்கிட்டே இருக்க கால் வீங்கி போது பேசாமல் உட்காரு என்று வாஞ்சையாக சொன்னார் சுரேஷ் நீங்கள் முதல்ல பேசாமல் இருங்க அவளே இப்போ தான் நடக்க ஆரம்பிச்சிருக்கா கொஞ்ச நேரம் நடக்கட்டுமே அப்போ தான் அவளுக்கு நல்லது என்றார் மஞ்சுளா என்ன நல்லது நடந்தால் அவளுக்கு உடனே கால் வீங்கிடுது அதுக்கு தானே நான் சொல்கிறேன் என்று சுரேஷ் சொல்ல இந்த நேரத்தில் அப்படி தான் இருக்கும் காலுக்கு ஒத்தடம் கொடுத்துக்கலாம் வீக்கம் குறைஞ்சிடும்பா வீங்கட்டொன்னு நடக்காமல் இருக்கக்கூடாது என்றார் மஞ்சுளா கராராக அவ கிடக்கிறா நீ உட்காருடா கஷ்டப்படாத என்று சுரேஷ் உருக அவரின் மனைவியின் உஷ்ண பார்வையை பரிசாக வாங்கி கொண்டார் தனக்காக அன்னை தந்தை இருவரும் மல்லு கட்டுவதை பார்த்து ரசித்து சிரித்த ஸ்ரீவதனா தன் நிறைமாத வயிற்றை தூக்கி கொண்டு மெதுவாக வீட்டிற்குள்ளேயே நடை போட்டு கொண்டிருந்தாள் எனக்கும் உட்கார ஆசையாதான்பா இருக்கு ஆனால் உங்கள் மாப்பிள்ள தினமும் கொஞ்ச நேரம் நடக்க சொல்லியிருக்காரே அதுவும் வீட்டுக்குள்ளே நுழைஞ்சதும் நான் நடந்தனா இல்லையான்னு கேட்டுக்கிட்டே தான் வருவார் நடக்கலன்னு சொன்னா ஐயோ அன்னைக்கு முழுசும் அவரோட அட்வைஸை தாங்க முடியாதுப்பா என்று பரிதாபமாக உதட்டை பிதுக்கினாள் மாப்பிள்ள சொன்னால் சரியாக தான் இருக்கும் அப்போ சரிடா கொஞ்ச நேரம் நடந்துரு கால் வீங்கினா அம்மாவை ஒத்தடம் கொடுக்க சொல்லுவோம் என்று உடனே கட்சி மாறினார் சுரேஷ் பாத்தி அவன் அப்பாவை இவ்வளோ நேரம் இதையே தானே நானும் சொன்னேன் அப்போ எல்லாம் என்னவோ நான் தான் வில்லி போல பேசினார் இப்போ மாப்பிள்ள சொன்னாருன்னு சொன்னதும் பல்டி அடிச்சிட்டார் பாத்தியா என்று நொடிந்து கொண்டார் மஞ்சுளா மாப்பிள்ள சொன்னால் அதில் ஒரு காரணம் இருக்கும் அதுவும் அவர் டாக்டரு நீ என்ன டாக்டரா என்று மனைவியிடம் கேலியாக கேட்டார் அப்படியே பெருமை தான் என்று மஞ்சுளா சொல்ல ஆமாம் பெருமைதான் என்று தன் பெருமையை பறைசாற்ற மீசையை முறுக்கி விட்டு கொண்டார் அவர்கள் பேச்சில் கலந்து கொள்ளவில்லை என்றாலும் கணவனை பற்றி பேசும்போது பெற்றவர்களிடம் தெரியும் பெருமையை கண்டு மலர்ந்து போனாள் தன் கணவன் என்று மனதின் ஓரம் கர்வம் துளிர்த்தது அதிலும் முன்பு போல் விரைத்து கொண்டிருக்காமல் தந்தை தன் கணவனிடம் இயல்பாக பழகுவது அவளுக்கு பார்க்க பார்க்க கண்கள் போதவில்லை திருமணம் நடந்து ஒரு மாதம் கழித்து ஊருக்கு சென்று வந்த பின் அவர்கள் வாழ்க்கை தெளிந்த நீரோடை போல சென்று கொண்டிருந்தது இருவரும் அவரவர் வேலையை புரிந்து நடந்து கொண்டனர் கணவன் மனைவிக்குள் வரும் சின்ன சின்ன பூசல்கள் வந்தாலும் யாராவது ஒருவர் இறங்கி போய் விடுவர் நடந்ததையே திரும்ப திரும்ப பேசி காயப்படுத்தி கொள்ளாமல் ஒதுக்கி தள்ளி விடுவதால் அவர்களின் பூசல்கள் எல்லாம் புகையாமல் அடங்கி போயின ஆறு மாதங்களுக்கு பிறகு அவர்களின் காதலுக்கு சாட்சியாக அவர்களின் குழந்தை உருவான போது அகமகிழ்ந்து போனார்கள் மகள் தாய்மை அடைந்திருக்கிறாள் என்று தெரிந்ததும் உடனே மனைவியை அழைத்து கொண்டு மகளை பார்க்க வந்துவிட்டார் சுரேஷ் ஸ்ரீவதனா மசக்கியில் அவதிப்பட மகளின் நிலையை இரண்டு நாட்கள் கூட இருந்து பார்த்தவர் அவளை தங்களுடன் அழைத்து செல்வதாக மருமகனிடம் சொன்னார் இல்லமாவா அவளை டிராவல் செய்யக்கூடாதுன்னு டாக்டர் சொல்லியிருக்காங்க என்று ஊருக்கு அனுப்ப மறுத்துவிட்டார் அதனால் மகளை கவனமாக கூட இருந்து பார்த்து கொள்ள சொல்லி மனைவியை மட்டும் அங்கே விட்டுவிட்டு ஊருக்கு திரும்பினார் சுரேஷ் ஒரு மாதம் கூடவே இருந்து மகளை பார்த்து கொண்டார் மஞ்சுளா அவள் சற்று தேறியதும் ஊருக்கு கிளம்பிவிட்டார் இதனிடையே சுரேஷ் வேலையிலிருந்து ஓய்வு பெற்றிருந்தார் ஓய்வு பெற்ற பிறகு மீண்டும் ஒரு முறை மகளை பார்த்து விட்டு சென்றார் அப்பொழுது வதனாவிற்கு ஐந்தாவது மாதம் ஆகிவிட்டதால் அப்பொழுது பயணம் செய்யலாம் என்பதை அறிந்து கொண்டு மீண்டும் தங்களுடன் அனுப்பி வைக்கும்படி மருமகனிடம் கேட்டார் இப்போது மறுத்தவள் மகளாகி போனாள் இல்லைப்பா ஆஃபீஸில் எனக்கு முக்கியமான ப்ராஜெக்ட் போயிட்டுருக்குப்பா அதுக்கு நான் இங்கே இருந்தே ஆகணும் என்றாள் எதுக்குடா இந்த நிலைமையில் ஆஃபீஸுக்கு போயிட்டு கஷ்டப்படணும் என்று அக்கறையுடன் கேட்டார் இன்னும் கொஞ்ச நாள் தான்ப்பா டெலிவரி ஆன பிறகு பேபியை பார்த்துக்க நான் வீட்டில் தான் இருந்தாகணும் அதுக்கப்புறம் பேபி ஸ்கூலுக்கு போகிற வரைக்கும் அவளை கவனிச்சுக்கிறது மட்டும்தான் என் வேலையாக இருக்கும் அதனால் டெலிவரி வரைக்கும் ஆஃபீஸ் போகணும்னு இருக்கேன்ப்பா என்றாள் அப்போ வேலையை விடுறதுக்கு இப்போவே விட்டுட்டு எங்கள் கூட கொஞ்ச நாள் வந்து இரண்டா என்றார் அப்போது அவளின் பார்வை கணவனின் மீது படிந்து மீண்டது பின் தந்தையின் புறம் திரும்பியவள் இல்லைப்பா இப்போ வேலையை விடுறது கஷ்டம் என்று உறுதியாக மறுத்துவிட்டாள் மனைவி சிரமப்படக்கூடாது என்று வீட்டு வேலையை பார்க்க வேலையாட்களும் 
அவள் ஆஃபீஸிற்கு வசதியாக சென்று வர ஏற்பாடு செய்திருந்தான் மாதவ் கிருஷ்ணா அதனால் வேலையை விடுவதை பற்றி அவரால் வேறு எதுவும் அழுத்தி கூற முடியவில்லை அவனே கண்ணும் கருத்துமாக பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுது நாங்கள் பார்த்து கொள்கிறோம் என்று அவரால் அடாவடியாக பேசவும் முடியவில்லை அதனால் அப்பொழுது மகளின் முடிவிற்கே விட்டுவிட்டு அவளை பார்த்துவிட்டு மட்டும் கிளம்பியிருந்தார் எட்டாவது மாதம் வந்ததும் ஒன்பதாவது மாதத்தின் முதல் வாரத்தில் வளைகாப்பு போட்டு தங்களுடன் அழைத்து சென்று விடுவதாக சுரேஷ் கேட்க அப்பொழுது மறுத்தவன் அவரின் மருமகனாகி போனான் இல்லைமாவா நான் சொல்ல போகிறது உங்களுக்கு கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஆனால் வேறு வழியே இல்லை வதனாக்கு இதுவரைக்கும் எங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் உள்ள கைனகாலஜிஸ்ட் கிட்ட தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் டெலிவரியும் இங்கேயே பார்க்குறது நல்லதுன்னு எனக்கு தோணுது அதனால் இங்கேயே டெலிவரியை பார்த்துக்கலாமே என்றான் மாதவ் அது எப்படி முடியும் முதல் டெலிவரி நாங்கள் தானே பார்க்கணும் சென்னைக்கு அழைச்சிக்கிட்டு போய் பார்க்கறது தானே முறை என்றார் சுரேஷ் அவருக்கு உடனே பதில் சொல்லாமல் மாதவ் மனைவியை பார்க்க அவளும் அவனை தான் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் இருவரின் கண்களும் ஏதோ கதை பேசி கொண்டிருந்தன அவர்களின் அந்த பரிபாஷையை பார்த்த மஞ்சுளா ஏதோ நினைத்து கொண்டவர் போல அவருக்குள் சிரித்து கொண்டார் என்ன பேசாம பார்த்துக்கிட்டு இருக்க மாப்பிள்ளைக்கு எடுத்து சொல்லு என்று மனைவியிடம் சுரேஷ் திரும்ப என்னங்க நீங்க எப்படி கூப்பிட்டாலும் மாப்பிள்ளை பொண்ணை நம்ம வீட்டுக்கு அனுப்ப மாட்டாரு அதே மாதிரி நம்ம பொண்ணும் நம்ம வீட்டுக்கு வரமாட்டா நீங்க தான் தேவையே இல்லாம எனர்ஜியை வேஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க என்று நமட்டு சிரிப்புடன் சொன்னாள் மஞ்சுளா ஏ ஏன் வரமாட்டாங்க என் மேலே எதுவும் கோவமா என்று பதட்டமாக கேட்டார் சுரேஷ் கோவம்லாம் இல்லைங்க இது பாசம் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் மேலே ஒருத்தர் வச்சுருக்கிற பாசம் நம்ம கூட வந்துட்டா மாப்பிள்ளை தனியாக இருப்பாருன்னு நினச்சி நம்ம பொண்ணு வரமாட்டேன்னு சொல்கிறா அதே போல் அவளை விட்டு நிறைய மாதங்கள் தனியாக இருக்க முடியாதுன்னு மாப்பிள்ளை பொண்ணை நம்ம வீட்டுக்கு விட தயங்குறாரு அதுதான் காரணம் அதை நேராக சொல்லாமல் ரெண்டு பேரும் சுற்றி வளைச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க என்று போட்டுடைத்தார் மஞ்சுளா மகள் மருமகன் இருவரையும் கேள்வியுடன் திரும்பி பார்த்தார் சுரேஷ் அவர்களின் கண்களில் இருந்த இறைஞ்சலே அதுதான் அவர்களின் எண்ணம் என்று அவருக்கு எடுத்து சொன்னது என்ன செய்வது என்று அவருக்கு சிறிது நேரம் பிடிபடவில்லை தகப்பனாக மகளுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமையை சரியாக செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்தார் ஆனால் அதே நேரம் இருவரின் ஆசையும் வேறாக இருக்கும்போது அதற்கு மறுப்பு சொல்லவும் மனதிற்கு கஷ்டமாக இருந்தது அவர் பதில் எதுவும் சொல்லாமல் யோசனையுடன் இருக்க அத்தை சொன்னது சரிதான் மாவா என்னால் வதனாவை விட்டு அவ்வளோ நாள் பிரிஞ்சிருக்க முடியாது அம்மா அப்பா போன பிறகு என் வறண்ட வாழ்க்கைக்கு வடிகால் தந்ததே வதனாதான் அவளால் தான் நான் இழந்த சந்தோஷம் எனக்கு மீண்டும் வந்திருக்கு அதை இனி எந்த காரணத்தை கொண்டும் நான் இழக்க விரும்பலமாவா என்று மனம் திறந்து தன் எண்ணத்தை சொல்லிவிட்டான் மாதவ் கிருஷ்ணா உங்கள் ஆசை எனக்கு புரியுது மாப்பிள்ள ஆனால் ஒரு தகப்பனாக என்னோட நிலையும் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா என் பொண்ணுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமையை செய்ய வேண்டிய நேரத்தில் நானும் செய்ய ஆசைப்படுறேன் முதல் பிரசவம் தாய் வீட்டில் பார்க்கறது தான் முறை அதையே என்னால் செய்ய முடியலன்னா என் நிலையை யோசிச்சு பாருங்க சுரேஷும் அவர் தரப்பை எடுத்து சொன்னார் தாய் வீட்டில் தலை பிரசவத்தை பார்க்கறத விட தாயோட அரவணைப்பில் பார்த்துக்கிறது தானே சரிமாவா அத்தையும் நீங்களும் எங்கள் கூட இங்கேயே இருந்து பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கும் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய முறையை செஞ்ச ஃபீல் கிடச்சிடும் நானும் வதனாவை விட்டு பிரிஞ்சு வாட தேவையில்லையே என்றான் அத்தனை நாள் மகள் வீட்டில் எப்படி இருப்பது என்று அவர் தயங்க மகளோட வீட்டில் இருக்க போகிறதா நினச்சா தானே தயங்கணும் நீங்கள் மகன் வீட்டில் இருக்கிறதா நினச்சிக்கோங்களேன் என்றான் இலகுவாக கேட்ட சுரேஷிற்கு தான் சில கணங்கள் என்ன சொல்வதென்றே தெரியவில்லை உன் அன்னை தந்தையை எனது தாய் தந்தை போல நினைத்திருக்கிறேன் என்று அவன் பேசியதை கேட்டிருக்கிறார்தான் ஆனால் இப்பொழுது அவரிடமே என்னை உங்கள் மகனாக நினைத்து கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னபோது அவர் மனம் நெகிழத்தான் செய்தது அதன் பிறகு அவருக்கு மறுக்க தோன்றவில்லை மூத்த மருமகன் மகளை குடும்பத்துடன் வரவழைத்து சில நெருங்கிய சொந்தங்களை மட்டும் அழைத்து வந்து மாதவ் வீட்டிலேயே வளகாப்பை சிறப்பாக செய்திருந்தார் மருமகன் கேட்டுக்கொண்டபடி சுரேஷும் மஞ்சுளாவும் அங்கேயே தங்கினர் சுரேஷிற்கு ஆரம்பத்தில் தயக்கம் இருந்தாலும் மருமகன் தங்களை பிரித்து பார்க்காமல் நடத்திய விதத்தில் அவரின் தயக்கமும் குறைந்திருந்தது எப்போது வேண்டுமானாலும் பிரசவம் நடக்கும் என்ற நிலையில் இருந்தாள் ஸ்ரீவதனா அவள் மெல்ல நடந்து கொண்டிருந்த போதே வீட்டிற்கு வந்து சேர்ந்தான் மாதவ் கிருஷ்ணா வீட்டிற்குள் நுழைந்ததும் மனைவியை நோக்கித்தான் அவனின் பார்வை சென்றது அவள் நடந்து கொண்டிருப்பதை பார்த்து 
திருப்தியுடன் புன்னகைத்தான் சிரிப்ப பாரு என்று மனதிற்குள் நொடிந்து கொண்டாள் அவளின் நொடிப்பை அறியாதவனா அவன் அவளுக்கு மட்டும் புரியும் வகையில் ரகசியமாக கன்சுமிட்டிவிட்டு சோஃபாவில் அமர்ந்திருந்த மாமனாரிடம் குளிச்சிட்டு வரேமாவா என்று சொல்லிவிட்டு அறைக்குள் நுழைந்தான் மருத்துவமனையிலிருந்து வந்ததும் வழக்கம் போல குளித்துவிட்டு குளியல் அறையிலிருந்து வந்தபோது அறைக்குள் இருந்தாள் அவனின் மனைவி என்னடா நடந்து கால் வலிக்குதா என்று மனைவியின் அருகில் சென்று மென்மையாக கேட்டான் ஆமா ரொம்ப வலிக்குது அதனால இன்னைக்கு உங்க டியூட்டிய நீங்க சரியா பார்க்கணும் என்றால் கராராக பார்த்துட்டா போச்சு என்று கன்சு மிட்டியவன் அவளின் நெற்றியில் இதழ் ஒற்றிவிட்டு ட்ரெஸ்ஸை மாத்திட்டு வந்து என் டியூட்டியை பார்க்குற மேடம் என்று பணிவுடன் சொல்லிவிட்டு உடையை மாற்ற ஆரம்பித்தான் அவன் உடையை மாற்றிவிட்டு திரும்பி வந்தபோது கட்டிலில் வசதியாக சாய்ந்தமர்ந்து கால்களை நீட்டி அமர்ந்திருந்தாள் ஸ்ரீவதனா அவளின் காலின் அருகில் அமர்ந்த மாதவ் அவளின் இரண்டு பாதங்களையும் தூக்கி தன் மடியில் வைத்து கொண்டு மென்மையாக பிடித்துவிட ஆரம்பித்திருந்தான் இன்னைக்கு என்ன செஞ்சாங்க நம்ம பேபி என்று அவளின் வயிற்றை பார்த்து கொண்டே ஆர்வமுடன் கேட்டான் உங்க பேபி அட்டகாசம் இன்னைக்கு ரொம்ப தாங்க முடியல மாதவ் இதோ இங்க ரொம்ப உதச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க என்று வயிற்றை தடவி காட்டினாள் ஸ்வீட் பேபி என்று அவளின் வயிற்றில் கையை வைத்து முத்தமிட்டு கொஞ்சினான் அப்படியே தொடர்ந்து அவளின் வயிற்றை மென்மையாக தடவி கொடுத்தவனுக்கு அந்த மாற்றத்தை புரிந்து கொள்ள முடிந்தது எப்போது வேண்டுமானாலும் அவளுக்கு வழி வரலாம் என்று மருத்துவனாக அனுமானித்து விட்டான் ஆனால் அதை அவளிடம் சொல்லாமல் இன்று முழுவதும் அவள் என்ன செய்தாள் என்று விசாரித்தான் பின்பு வெளியே சென்று நால்வரும் ஒன்றாக அமர்ந்து உணவை முடித்து கொண்டு படுக்க சென்றனர் மாதவ் கணித்ததுபடியே அன்று நள்ளிரவு ஸ்ரீவதனாவிற்கு பிரசவ வழி வர ஆரம்பித்திருந்தது அவள் வழியில் அவன் கையை பிடித்து அழுத்த ஒன்னும் இல்லடா என்று அவளுக்கு ஆறுதல் சொல்லிக்கொண்டே மருத்துவமனைக்கு கிளம்பும் வேலையை ஆரம்பித்திருந்தான் சத்தத்தில் மஞ்சுளாவும் சுரேஷும் முழித்துவிட நால்வரும் மருத்துவமனைக்கு கிளம்பிச் சென்றனர் மருத்துவமனையில் பரிசோதனை செய்ய மனைவியை உள்ளே அழைத்து சென்றபோது அவளின் கையை அழுத்தி கண்களாலேயே தைரியம் சொல்லி அனுப்பினான் அவளை ஆறுதல் படுத்த கணவனின் கண்களே போதுமானதாக இருக்க தைரியத்துடன் உள்ளே சென்றான் மனைவியை உள்ளே அனுப்பிவிட்டு இருக்கையில் தளர்ந்து அமர்ந்திருந்தான் மாதவ் அவனின் அருகே அமர்ந்திருந்த சுரேஷ் சில நொடிகள் கழித்துதான் அதை கவனித்தார் மாதவின் கைகள் மெலிதாக நடுங்கிக் கொண்டிருந்தன அவனின் முகத்தை பார்க்க முதலில் எந்த மாறுதலும் இல்லை ஆனால் கைகளில் மட்டும் நடுக்கம் மனைவிக்கு ஆறுதல் சொன்னவனுக்கு ஆறுதல் தேவையாக இருந்தது அதை உணர்ந்தவர் போல அவனின் கையை மென்மையாக பற்றிய சுரேஷ் ஆறுதலுடன் அழுத்தி கொடுத்தார் அதிர்ந்து அவரை பார்த்தான் மாதவ் அவனை பார்த்து ஆறுதலாக புன்னகைத்தவர் அவனின் கையில் தட்டி கொடுத்தார் அந்த கணம் மருமகனுக்கு தந்தையாகி போனார் அவர் சிறிது நேரத்தில் வெளியே வந்த மருத்துவர் குழந்தை பிறக்க இன்னும் நேரமாகும் என்று சொல்லிவிட்டு சென்றார் அவனும் அதே மருத்துவமனையில்தான் பணிபுரிகிறான் என்பதால் பிரசவ நேரத்தில் மனைவியுடன் இருக்க அனுமதி கேட்க அந்த மருத்துவரும் கொடுத்துவிட்டு சென்றார் ஏ மாப்பிள உங்க கை இப்பவே நடுங்குது உள்ள போனா தாங்க மாட்டீங்க என்றார் சுரேஷ் அவளை மட்டும் உள்ள தனியா தவிக்க விட்டுட்டு நான் வெளியில இருக்கிறது நியாயமே இல்லமாவா அவளோட வலி துக்கம் சந்தோஷம் எல்லாத்திலையும் நானும் கூட இருக்க விரும்புறேன் என்றான் மாதவ் சுரேஷிற்கு மீண்டும் ஒரு முறை தோன்றியது தானே பார்த்திருந்தால் கூட இப்படி ஒரு மருமகன் தனக்கு கிடைத்திருக்க மாட்டான் என்று அதிகாலையில் ஸ்ரீவதனாவிற்கு பிரசவ வழி வர மாதவ் உள்ளே சென்று அவளின் கையை பிடித்து கொண்டு அவளின் வழியை தானும் உணர்ந்து அவளின் கண்ணீரில் பாதியை தன் கண்களில் நிரப்பிக் கொண்டு ஒவ்வொரு நொடியும் உன்னுடன் நான் இருக்கிறேன் என்று மனைவிக்கு உணர்த்தி கொண்டிருந்தான் அவர்களின் அந்த உன்னத அன்பில் பங்கு கொள்ள அவதரித்தாள் அவர்களின் மகள் குழந்தையை முதலில் மருத்துவர் அவன் கையில் கொடுக்க தன் மகளை கண்களின் ஓரம் தேங்கியிருந்த ஒற்றை நீர்த்துளியுடன் கை மெலிதாக நடுங்க கைகளில் ஏந்தினான் ஒரு குழந்தை நல மருத்துவனாக எத்தனையோ பிறந்த குழந்தைகளை தூக்கி பரிசோதித்திருக்கிறான் ஆனால் அப்பொழுது எல்லாம் வராத பூரிப்பு சிலிர்ப்பு கண்ணீர் மகிழ்ச்சி அனைத்தும் இப்பொழுது ஒட்டுமொத்தமாக அவனை ஆக்கிரமித்துக் கொண்டன உணர்வுகளை உள்ளத்தில் தாங்கி மகளை கைகளில் தாங்கியிருந்தவன் குனிந்து மனைவிக்கு தங்கள் மகளை காட்டினான் அரைமயக்கத்தில் இருந்த ஸ்ரீவதனா குழந்தையை 
நெகிழ்வுடன் பார்த்துவிட்டு கணவனின் கண்களை பார்த்தாள் அவளின் விழிகள் கேட்டன சந்தோஷமா மாதவ் என்று தும்ப தும்ப சந்தோஷவாகிதே மை லவ் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் என்று மறுமொழியாக அவனின் உதடுகள் முனுமுணுத்தன அவள் சோர்வுடன் சிரித்தாள் அவளின் சோர்வை போக்குபவன் போல மனைவியின் அருகே குனிந்து அவள் நெற்றியில் இதழ் ஓற்றியவன் நன்ன சுந்தர பெண்ணே என்றான் காதலுடன் நிறைவாக புன்னகைத்தாள் அவன் வாழ்வை நிறைவாக்கிய அவனின் சுந்தர பெண் வணக்கம்